அத்தியாயம் அறுநூற்று முப்பத்து ஒன்று எத்தனை வருஷம் நீ இந்த ஜெயிலில் கிடந்து சாக போறேன்னு உனக்கு ஏதாவது ஐடியா இருக்கா ஆத்விக் ஐந்து வருடங்களுக்கு முன்பு நடந்த விஷயங்களை கூறி அதற்கான ஆதாரங்களை வெளியேட்டு விடுவதாக கூறி ஆத்விக் மிரட்டினான் அதை கேட்டதும் நேகாவுக்கு ஆத்திரம் அடைத்துக் கொண்டு வந்தது அவன் தனக்கு செய்த துரோகத்திற்கு அவனை இன்னும் மிகப்பெரிய நரகத்திற்கு அனுப்ப வேண்டும் என்று அவள் மனம் ஏங்கியது ஆனால் அவனோ ஆதாரங்களை காட்டி மிரட்டியதால் நேகாவுக்கு வேறு வழி தெரியவில்லை அவன் மட்டும் நேகாவும் வருணும் சேர்ந்து இருந்த வீடியோவை ஆன்லைனில் வெளியிட்டால் தற்போது இருக்கும் சூழ்நிலையில் பிரச்சனை இன்னும் பெரிதாக வெடிக்கும் நேகா இதுவரை மிகவும் கடினமாக உழைத்து சம்பாதித்த பேர் புகழ் அனைத்தும் வீணாகும் உண்மையில் அவனிடம் ஆதாரம் இருக்கிறதா இல்லையா என்று அவளுக்கு தெரியவில்லை ஆனால் அலட்சியமாக இருந்து அந்த ஆதாரமும் வெளியாகிவிட்டால் பிரச்சனை பெரிதாகும் என்று நேகா பயந்தாள் என்ன நேகா எதுவுமே பேசாம அமைதியா யோசிச்சுட்டு இருக்க நான் சொன்னத நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோ உடனே வந்து என்ன ஜாமீன் லேடு இல்லனா நான் என்கிட்ட இருக்கிற போட்டோவையும் வீடியோவையும் ஆன்லைன்ல விட்டுடுவேன் என்று மிகவும் பயங்கரமாக மிரட்டினான் ஆத்விக்கை மனதினுள் கண்டபடி திட்டிக் கொண்டிருந்தாள் நேகா சிவன் தன்னோட மனசுல என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கா இவன் என்ன ரொம்ப பெரிய ராஜான்னு நினைப்பா எனக்கே ஆர்டர் போடுறான் அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி நடந்த இன்சிடென்ட் வச்சு சின்ன மிரட்டிட முடியும் நினைக்கிறானா சின்ன அவ்வளோ சீக்கிரம்லாம் சிவனால மிரட்டிட முடியாது நீ பண்ண அநியாயத்துக்கும் துரோகத்துக்கும் உனக்கு கடவுள் மரண தண்டனை தான் கிடைக்கும் அதனா சின்னோட ரெண்டு கண்ணாலையும் பார்த்து ரசிப்பேன் அப்போ நீ உதவிக்கு யாரும் இல்லாம தவிக்கதான் போற இத கண்டிப்பா நடக்கதான் போகுது இருந்தாலும் இப்ப நான் உன்னை வந்து பெயில எடுக்கிறேன் ஆனா அது உன்னோட மிரட்டலை பார்த்து பயந்தில்ல ஜெயில நீ எந்த நிலையில இருக்கன்னு பார்த்து சந்தோஷப்படத்தான் என்று மனதினுள் நினைத்தவளாக ஆத்விக்கிடம் சரி ஓகே நான் இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துல அங்க வந்துடுவேன் வெயிட் பண்ண என்று கூறிவிட்டு போனை கட் செய்தாள் அவனுக்கு உதவி செய்வது போல நடித்தாள் வாழ்க்கையில் ஜெயிக்க நேர்மை தேவைதான் ஆனால் தந்திர வழிகளும் தேவைப்படுகிறது யாரையும் பாதிக்காத எந்த தந்திரமும் ஒரு மகத்தான மந்திரமே நேகா தன் மனதில் வேறு ஒரு திட்டத்தை வைத்திருந்தாள் தன்னுடைய ஷூட்டிங் முடிந்த பின்னர் ஒரு நொடி கூட தாமதிக்காமல் எஸ் த்ரீ போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு வேகமாக சென்றாள் நேகா போலீஸ் ஸ்டேஷனில் ஆத்விக் சிறை கைதியாக நிற்பதை பார்த்ததும் அவளுக்கு மிகவும் சந்தோஷமாக இருந்தது கிட்டத்தட்ட ஆத்விக் மூன்று நாட்களாக அந்த சிறையில் அடைப்பட்டு கிடந்தான் மூன்று இரவு மூன்று பகல் என எங்கும் செல்ல முடியாதபடி கிடந்தான் அவனை பார்க்கவே மிகவும் விகாரமாக இருந்தது அவன் முகம் சாம்பல் நிறத்தில் வெளிறி போய் கிடந்தது தலைமுடி கலைந்து கிடந்தது இப்போதும் இருக்கும் ஆணவம் இப்போது அவனிடம் தென்படவில்லை ஏதோ சாலையில் இருக்கும் பிச்சைக்காரனைப் போல பார்க்கவே மிகவும் பரிதாபமாக தெரிந்தான் அதைக் கண்ட நேகாவுக்கு உள்ளுக்குள் மனம் குதூகலமாக இருந்தது ஆனால் ஆத்விகோ நேகா போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு வந்ததை பார்த்ததும் உள்ளுக்குள் மிகவும் சந்தோஷமாக இருந்தான் அவளுடைய அழகான உருவத்தை கண்டதும் அப்படியே மலைத்து போய் நின்றான் நேகா எப்போதையும் விட இன்று மிகவும் அழகாக இருந்தாள் சௌந்தர்யம் மிகுந்தவளாக தோன்றினாள் அவளை சுற்றி மிகவும் பிரகாசமான ஒரு ஒளி வீசியது அதைக் கண்ட ஆத்விக்கிற்கு என்ன சொல்வதென்றே தெரியவில்லை இத்தனை அழகுடைய பெண்ணை அவன் வேறு எங்குமே கண்டதில்லை வைத்த கண் வாங்காமல் அவளையே மேலும் கீழுமாக தன்னுடைய மோசமான வழிகளால் பார்த்து கொண்டிருந்தான் நேகா அன்று மஞ்சள் நிறத்தில் ஒரு டாப்பும் ப்ளூ நிறத்தில் லெக்கினும் அணிந்திருந்தாள் அவளுடைய நீண்ட கருங்கோந்தல் இடுப்பு வரை தொங்கிக் கொண்டிருந்தது முகத்தில் லேசாக மேக்கப் இருந்தது ஆனால் அதுவே அவளை மிக அழகாக காட்ட போதுமானதாக இருந்தது மொத்தத்தில் சொல்லப்போனால் அவளுடைய அழகான வசீகரிக்கும் முகமும் உடல் வளைவுகளும் சேர்ந்து அவளை ஒரு இளவரசி போல காட்டியது நேகா அங்கிருந்த காவல்துறை அதிகாரியிடம் பேசி ஜெயிலில் இருந்த ஆத்விக்கை விஸ்டிங் ஹாலுக்கு வரவழைத்தாள் அவள் அங்கே அமர்ந்திருந்த ஆத்விக்கை நோக்கி நடந்து வந்தாள் அவள் கைகளில் ஒரு ஃபைல் இருந்தது அவனுக்கு முன்பாக நடந்து வந்து நாற்காலியை போட்டு அதில் அமர்ந்து கொண்டாள் ஆத்விக்கின் முகத்தில் லேசான கேள்வி நிறைந்த ஒரு புன்னகை தோன்றியது அதுதான் அவளை இங்கே வரவழைத்துவிட்ட மமதையில் உருவான புன்னகை சிறிது நேரம் அவனை விரித்து பார்த்த நேகா அவனிடம் பிரசிடென்ட் ஆத்விக் கொஞ்ச நாளா ஜெயில இருந்தீங்களே இந்த அனுபவம் உங்களுக்கு எப்படி இருந்துச்சு எனக்கு தெரிஞ்சு இங்க கொடுக்கற சாப்பாடு ரொம்ப நல்லா இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அது மட்டும் இல்லாம ரொம்ப சூப்பரா உங்களை நடத்திருப்பாங்களே 
உங்க முகத்துல இருக்கிற பிரகாசத்தை பார்த்தாலே தெரியுது என்ன நடந்திருக்கும்னு என்று மறைமுகமாக இருவேறு அர்த்தங்களில் பேசினாள் நேகா அதை கேட்டதும் ஆத்விக்கிற்கு கோபம் புத்துக்கொண்டு வந்தது பற்களை கடித்துக்கொண்டு தனக்குள் எழும் கோபத்தை அடக்கிக் கொண்டிருந்தான் அவன் என்னதான் சிறையில் அடைந்து கிடந்தாலும் அவனுடைய ஆணவம் மட்டும் அடங்கவில்லை நேகா நான் உன்னை இங்க என்ன பெயில எடுக்க மட்டும்தான் வர சொன்னேன் இது மாதிரி தேவையில்லாம கேலியும் கிண்டலும் பண்ண சொல்லல வந்த வேலையை மட்டும் பாரு என்று பயங்கரமாக கத்தினான் அதை கேட்டதும் நேகா கொஞ்சம் பயந்து போனவள் போல நடித்து இல்ல நான் இப்ப ஒரு விஷயத்த தெரிஞ்சுக்க விரும்புறேன் என்ன நீ இங்க ஹெல்ப் பண்றதுக்காக வர சொன்னியா இல்ல எனக்கு ஆர்டர் போட வர சொன்னியா நம்ம ரெண்டு பேருக்குள்ள அப்படி என்ன ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கு நீ சொன்ன உடனே நான் உனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவேன்னு எப்படி நீ நினைக்கலாம் என்று கேட்டாள் அதை கேட்டதும் ஆத்விக்கிற்கு என்ன சொல்வதென்றே தெரியவில்லை திரு திருவென மொழித்தான் அவனுடைய முகம் சிறிது நேரத்தில் இன்னும் வெளியிறி போனது உடனே அவன் தன்னுடைய பேசும் துணியை மாற்றிக்கொண்டு நேகா பிளீஸ் இப்படியெல்லாம் பேசாத நம்ம சின்ன வயசுல குழந்தையா இருக்கும் போதிலிருந்தே ஒன்னா வளர்ந்தவங்க உன்னோட சைல்டுஹுட் ஃப்ரெண்டுக்கு நீ ஹெல்ப் பண்ணு நான் வெளியில வந்ததுக்கு அப்புறம் நிச்சயமா உனக்கு என்ன செய்யணுமோ அத கண்டிப்பா செய்வேன் என்று கூறினான் அதற்கு அவள் மிஞ்சி மிஞ்சி போனா நீ என்ன செஞ்சிட போற வெளியில வந்ததுக்கு அப்புறம் மீடியாவை கூப்பிட்டு அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி நான் இன்னொரு ஆண் கூட செக்ஸ் வச்சுக்கிட்ட வீடியோ பத்தி அவங்க கிட்ட காமிக்க போற அதுதானே என்று கேட்டாள் இதை சொல்லும்போது நேகாவின் குரலில் பயங்கர கோபம் தெரிந்தது அவள் ஒன்றும் பழைய நேகா அல்ல ஆத்விக் சொல்வதை அப்படியே கேட்டு நம்புவதற்கு அவன் எந்த அளவுக்கு நம்பிக்கை துரோகம் செய்தவன் என்று அவளுக்கு நன்றாகவே தெரியும் அவனுடைய எல்லா கேரக்டர்களையும் நன்கு தெரிந்து வைத்திருக்கும் அவள் மீண்டும் அவனை நம்பி மோசம் போக விரும்பவில்லை கொஞ்சம் கூட நன்றியில்லாத ஓனாய் அவன் அவனை காப்பாற்றிய பிறகு நிச்சயமாக தன் ரத்த வெறிக்கு தன்னை காப்பாற்றிய நேகாவையே கடித்து குதறி விடுவான் நேகா இங்கு வந்ததற்கு காரணம் அவனை காப்பாற்றும் நோக்கத்தில் அவனுக்கு உதவி செய்ய கிடையாது அவன் சிறையில் கிடந்து யாருடைய உதவியும் இன்றி தன்னந்தனியாக அவதிப்படுவதை பார்த்து ரசிக்கவே இங்கு வந்திருந்தாள் அவளுடைய கோபமான அந்த இரு விழிகளை பார்த்து ஆத்விக் பயந்துவிட்டான் உடனே தன்னுடைய குரலை தாழ்த்தி அவளிடம் கெஞ்ச ஆரம்பித்தான் நான் உனக்கு அந்த மாதிரி எந்த ஒரு விஷயத்தையும் கண்டிப்பா செய்ய மாட்டேன் ஒருவேளை நான் அப்படி வெளியில சொல்லணும்னு நினைச்சிருந்தா அதை எப்பவோ சொல்லியிருப்பேன் எதுக்கா இது வரைக்கும் அதை சொல்லாம இருக்கேன் பிளீஸ் என்ன நம்பு எனக்கு ஒன்னு விட்டா வேற யாருமே கிடையாது பிளீஸ் ஹெல்ப் பண்ணு நான் எப்பவுமே உனக்கு நன்றி உள்ளவனா இருப்பேன் இந்த உதவிய என்னைக்குமே மறக்க மாட்டேன் என்று பயங்கரமாக காலில் விழாத குறையாக கெஞ்சினான் ஆத்விக் நா உனக்கு ஹெல்ப் பண்ணணுமா சரி அப்ப இங்க என்கிட்ட இருக்கிற சில டாக்குமெண்ட்ஸ் வாங்கி பாரு அதுல உனக்கு ஹெல்ப் ஃபுல்லா ஏதாவது இருக்கான்னு செக் பண்ணு என்று கூறினாள் நேகா அதன் பின்னர் நேகா அந்த டாக்குமெண்டை அவன் கைகளில் வேகமாக தூக்கி எறிந்தாள் நேகா என்ன சொல்ல வருகிறாள் என்று அவனுக்கு சுத்தமாக புரியவில்லை அவன் முகம் சுழித்தவாறே அந்த ஃபைலை வாங்கி ஓபன் செய்தான் அதை பார்த்த அடுத்த நொடியே அவனுடைய முகம் மிகவும் இருள் சூழ்ந்த கார்மேகம் போல மாறியது அந்த ஃபைலில் இதற்கு முன்னதாக அவன் செய்த அத்தனை குற்றங்களுக்கான ஆதாரங்கள் இருந்தன அவன் நிறுவனத்தின் பிரசிடென்டாக இருந்த காலத்தில் பலரிடம் லஞ்சம் வாங்கி ஊழல் செய்து இருக்கிறான் பொதுமக்களை ஏமாற்றி பணம் பறித்திருக்கிறான் பல பெரு நிறுவனங்களின் மனதில் இடம் பிடிக்கவும் அவர்களிடமிருந்து பல கான்ட்ராக்டுகளை வாங்குவதற்கும் தன் கம்பெனியை சேர்ந்த நடிகைகளை அவர்களுக்கு இரையாக்கி தனக்கு சாதகமாக மாற்றிக்கொண்டது என பல குற்றங்களின் ஆதாரங்கள் அதில் இருந்தன அதை பார்த்து திகைத்து போய் நின்றான் ஆத்விக் எல்லா முக்கியமான ஆதாரங்களும் இப்போது நேகாவின் கைகளில் உள்ளது இவை இதை வச்சு என்ன பண்ண நினைக்கிறா என்ன செய்ய போறா என்று நினைத்த ஆத்விக்கின் மனம் ஒரு நொடி நடுங்க ஆரம்பித்தது நீ ஒருவனை ஏமாற்றி விட்டால் அவனை முட்டாள் என்று நினைத்து விடாதே நீ ஏமாற்றியது அவன் உண்மையில் வைத்த நம்பிக்கையை ஆத்விக்கை நேகா முழுமையாக நம்பினாள் ஆனால் அவளை அவன் முட்டாள் என்று நினைத்துக் கொண்டு ஏமாற்றினான் ஆனால் அவன்தான் இப்போது முட்டாளாகி போனான் ஆத்விக் மிகப்பெரிய முட்டாளாக இருந்தாலும் இவ்வளவு நடந்த பின்னரும் நேகா இங்கு தன்னை காப்பாற்றுதான் வந்திருக்கிறாள் என்று நம்ப அவன் ஒன்றும் அடிமுட்டாளல்ல அவள் இந்த ஆதாரங்களை வைத்து அவனுடைய வாழ்க்கையை 
இன்னும் நரகமாக மாற்றுவதற்கே வந்திருக்கிறாள் என்பதை நன்றாக தெரிந்து கொண்டான் அவன் உடனே அவளை பார்த்து அப்போ நீ என்ன காப்பாத்த ஒன்னும் வரல எனக்கு இன்னும் நிறைய பிரச்சனை கொடுக்கறதுக்கு தானே வந்திருக்க நான் சொல்றது சரிதானே என்று கேட்டான் பரவாயில்லையே நீ ஒரு முட்டாள்னு நினைச்ச இந்த அளவுக்கு யோசிக்க கூட உன் மூளையால முடியுமா நீ கரெக்டா சொன்ன நான் உனக்கு இங்க இன்னும் பிரச்சனைய தர மட்டும்தான் வந்திருக்கேன் நீ இதுக்கு முன்னாடி நாம ரெண்டு பேரும் ஒன்னா இருந்தப்ப என்கிட்ட நேர்மையா நடந்துகிட்ட ரொம்ப அன்பாவும் நேர்மையாவும் நடந்துகிட்ட இல்லையா நீ என்கிட்ட காட்டின அந்த விசுவாசத்துக்கான பலனை கொடுக்கத்தான் நான் வந்திருக்கேன் நீ எனக்கு செஞ்ச எல்லா நல்லதையும் திருப்பி தர வந்திருக்கேன் ஆனா அதுக்கு முன்னாடி நான் உனக்கு ரொம்ப நன்றி சொல்லியே ஆகணும் ஏன்னா நல்ல வேலை நீ என்ன அப்ப கல்யாணம் பண்ணாம இருந்த ஒருவேளை நான் ஒன்னு கல்யாணம் பண்ணியிருந்தா இப்ப என்னோட லைஃப் ரொம்ப மோசமாவே போயிருக்கோம் நல்ல வேலை நீ பண்ண துரோகத்தை வச்சு நான் உன்னோட கேரக்டர் நல்லாவே தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் கடவுள் எனக்கு இப்போ நல்ல வழிய காட்டியிருக்காரு என்று கூறிய நீக்கா ஒரு சில வினாடிகள் இடைநிறுத்திவிட்டு சரி ஓகே அதெல்லாம் விடு ஒருவேளை இப்போ நான் இந்த ஆதாரங்கள் எல்லாத்தையும் போலீஸ்ட கொடுத்தா உன்னோட நிலைமை என்ன ஆகும்னு தெரியுமா எத்தனை வருஷம் நீ இந்த ஜெயில கிடந்து சாக போறேன்னு உனக்கு ஏதாவது ஐடியா இருக்கா என்று நக்கலாக அவனை பார்த்து கேட்டாள் ஆனால் அவள் ஆழ்மனதில் ஆத்திரமும் கோபமும் வெறுப்பும் கொந்தளித்துக் கொண்டிருந்தது அவள் கண்களிலிருந்து வீசிய ஒளி அவனை ஆக்ரோஷமாக சுட்டெரிக்க செய்தது அத்தியாயம் அறுநூற்று முப்பத்தி இரண்டு அவன் உடலில் பாய்சனின் வீரியம் அதிகமாக தொடங்கியது அவளுடைய அந்த பார்வையில் கொஞ்சம் கூட இரக்கம் தென்படவில்லை அது கத்தி போல மிகவும் கூர்மையாக இருந்தது அதை பார்க்க பார்க்க ஆத்விக்கின் மனம் மிகவும் பதைப்பதைப்பில் ஆழ்ந்தது அவள் இப்போது இருக்கும் கோபத்திற்கு நிச்சயமாக அவனை சும்மா விடப் போவதில்லை என்பதை புரிந்து கொண்டான் எதுவும் பேசாமல் அவளை திகைத்து பார்த்தபடியே நின்று கொண்டிருந்தான் நேக்கா பழிக்கு பழி வாங்க துடிப்பதை பார்த்ததும் அவன் கண்களில் பீதி நிலவியது அவனுக்கு என்ன சொல்வதென்றே தெரியவில்லை பயத்தில் எச்சில் கூட்டி விழுங்கினான் இந்த ஆதாரங்கள் மட்டும் போலீஸ் கையில் சிக்கினால் அவனுடைய வாழ்க்கை இனிமேல் இந்த ஜெயிலில்தான் என்பது அவனுக்கு நன்றாக புரிந்துவிட்டது அந்த ஃபைலில் அவன் மீது இருக்கும் குற்றங்களுக்கு அளவே இல்லை அது சட்டத்திற்கு எந்த அளவிற்கு விரோதமானது என்பது அவனுக்கு நன்றாகவே தெரியும் அதில் இருக்கும் ஒரு சில குற்றங்கள் போலீஸிற்கு தெரிந்தாலே போதும் அவனுடைய மீதமுள்ள வாழ்நாள் முழுக்க சிறையில் அடைந்து கிடக்க வேண்டியதுதான் என்ன செய்வது என்று தெரியாமல் திரு திருவென முழித்தான் அவளிடம் கெஞ்சி கேட்பதை தவிர வேறு வழி இல்லை என்று உணர்ந்தவன் தன் கர்வம் ஆணவம் அகங்காரம் என அனைத்தையும் விட்டு அம்மு பிளீஸ் நான் உங்ககிட்ட ரொம்ப ரொம்ப கெஞ்சி கேட்டுக்கிறேன் எனக்கு இன்னும் ஒரே ஒரு வாய்ப்பு கொடு இவ்வளவு இருக்கும் இல்லாதவளா இருக்காத நம்மளோட கடந்த கால வாழ்க்கைய பத்தி கொஞ்சம் நினைச்சு பாரு நாம ரெண்டு பேரும் எவ்வளவு சந்தோஷமா ஒன்னா வாழ்ந்தோம் அப்படி இருந்த நீயா எனக்கு இவ்வளவு பெரிய கஷ்டத்தை கொடுக்க நினைக்கிற பிளீஸ் அம்மு என் மேல கொஞ்சம் கருண காட்டு என்று கெஞ்சி கூப்பாடு போட்டான் ஆத்வி கொஞ்சம் கூட வெட்கமே இல்லாமல் அவளிடம் கெஞ்சி கொண்டிருந்தான் அவனை பார்க்கவே மிகவும் பரிதாபமாக இருந்தது ஏதோ உயிருக்கு பயந்து ஓடி ஒளிந்து கொள்ளும் எலியைப் போல பம்மி நின்றான் ஆனால் அவன் என்னதான் பரிதாபமாக கெஞ்சினாலும் அவன் செய்த துரோகங்களும் அநியாயங்களும் ஏராளம்தான் அதை நினைக்கும் போது நேக்காவிற்கு கோபமும் வெறுப்பும் மட்டுமே வந்தது வாய மூடு நீ இந்த மாதிரி என்கிட்ட கெஞ்சுறதால எதுவும் மாறிட போறதில்ல உன்னை பத்தி எனக்கு நல்லா தெரியும் சென்ன மறுபடியும் ஏமாத்தலாம்னு ட்ரை பண்ணாத நான் இப்பவே இந்த எவிடன்ஸ் எல்லாத்தையும் போலீஸ் கிட்ட ஒப்படைக்க போறேன் அதுக்கப்புறம் உன்னோட வாழ்க்கை முழுக்க நீ இந்த நாலு செவுத்துக்குள்ளதான் அடைஞ்சு கிடக்கணும் இதுக்கப்புறம் ஆடம்பர பங்களால வாழணாம்னு நீ நினைச்சு கூட பார்க்க வேண்டாம் அவ்வளவு தூரம் எதுக்கு போயிட்ட இனிமே நீ சாகிற வரைக்கும் நல்ல சோறு கூட சாப்பிட முடியாது என்று மிகவும் ஆக்ரோஷமாக கூறினாள் அவளுடைய குரலில் இரக்கம் என்ற சொல்லுக்கே இடமில்லாமல் இருந்தது அதன் பின்னர் நேக்கா ஒரு நொடி கூட அங்கே நிற்கவில்லை வேகமாக தன் இருக்கையிலிருந்து எழுந்து அந்த ஃபைலை எடுத்து போலீஸிடம் ஒப்படைக்க எத்தனித்தாள் அவள் ஒரு சில அடிகள் தான் எடுத்து வைத்திருப்பாள் அதற்குள் அவன் பின்னால் வேகமாக ஓடிவந்து அந்த ஃபைலை அவள் கையில் இருந்து பிடுங்கினான் ஆத்விக் நேக்கா என்ன செய்வது என்று தெரியாமல் திரு திருவென விழித்தாள் அப்போது ஆத்விக் தன்னிடம் உள்ள எல்லாவித சக்தியையும் உபயோகித்து 
மிக வேகமாக துண்டு துண்டாக கிழி தெரிந்தாள் அதன் பின்னர் தன்னால் முடிந்தவரை அந்த துண்டுகள் அனைத்தையும் வாயில் போட்டு வேக வேகமாக விழுங்கினான் அது தொண்டையில் அடைத்துக் கொள்ளுமோ ஏதாவது பிரச்சனை வருமோ என்று கூட அவன் சிந்திக்கவில்லை அவன் மனம் முழுக்க இப்போது போலீசின் கையில் எந்தவித ஆதாரமும் கிடைத்துவிடக் கூடாது என்றே இருந்தது கிட்டத்தட்ட அந்த ஃபைலில் இருந்த முக்கால் வாசி பேப்பரை அவன் விழுங்கிவிட்டான் தன்னால் விழுங்க முடியாததை ஒரு ஓரமாக தூக்கி எறிந்தான் அது இப்போது போலீசின் கைகளுக்கு சென்றாலும் எந்த பிரயோஜனம் இருக்காது அவர்களால் அதை வைத்து எந்த ஒரு வேலையும் செய்ய முடியாது இதை செய்து முடித்த பின்னர்தான் ஆத்விக்கிற்கு நிம்மதியாக இருந்தது அவன் வேகமாக வாய்விட்டு சிரித்து இப்போ உங்கிட்ட எனக்கு எதிராக எந்த ஆதாரமும் இல்ல இப்ப நீ என்ன பண்ண போற போலீஸ் கிட்ட போய் நான் இந்த மாதிரி குற்றம் செஞ்சேன்னு சொல்ல போறியா அவங்க எவிடன்ஸ் கேட்பாங்களே என்ன பண்ணுவ என்று விகாரமாக சிரித்தான் தன்னுடைய வாழ்க்கையை காப்பாற்றிக் கொள்வதற்காக அவன் செய்த கோமாடித்தனமான செயல்களை கண்ட நேகாவுக்கு சிரிப்புதான் வந்தது அவன் நிச்சயமாக இதுபோல தந்திரமான வேலைகள் எதையாவது செய்து தப்பிக்க நினைப்பான் என்று நேகா முன்பே யூகித்து இருந்தாள் நேகா அவனிடம் சிறிது நேரம் விளையாடலாம் என்று நினைத்து சின்ன காரியம் பண்ணிட ஆத்விக் இப்ப நான் போலீஸ் கிட்ட என்ன சொல்லுவேன் சிந்த எவிடன்ஸ் காட்டுவேன் ஓ மை காட் என்று தலையில் கை வைத்து பதறிக்கொண்டு இருப்பவள் போல நடித்தாள் அப்போது அவன் இதுதான் சமயம் என்று உன்னால என்ன எதுவும் பண்ண முடியாது ஒழுங்க மரியாதையா நான் சொல்றபடி கேளு என்ன ஜாமீன்ல வெளியில எடு என்று மிரட்டினான் அப்போது பதைப்பதைப்புடன் இருந்த நேகாவின் முகம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாறியது அவள் உதடுகளில் வில்லத்தனமான சிரிப்பு தோன்றியது அதை பார்த்ததும் ஆத்விக்கிற்கு குழப்பமாக இருந்தது சிதுக்காக நீ இப்ப லூசு மாதிரி சிரிக்கிற உன்னால என்னை எதுவும் பண்ண முடியாது என்றான் ஆனால் அவளோ சிரிப்பதை நிறுத்தவில்லை வேகமாக சிரித்துவிட்டு தன் கைகள் இரண்டையும் கட்டிக்கொண்டு அவனை அமைதியாக உற்று பார்த்தாள் நீ என்ன நினைக்கிற ஆத்விக் இப்ப நீ கிழிச்சு போட்டுட்டு வேக வேகமா மிருக மாதிரி சாப்பிட்டியே அது எல்லாம் ஒரிஜினல் நினைச்சியா உங்கிட்ட ஒரிஜினல காட்டுற அளவுக்கு நான் என்ன முட்டாளா இப்ப நீ அறக்க பறக்க என் கையில இருந்து பிடுங்கி கிழிச்சு சாப்பிட்டியே அது ஒன்னும் ஒரிஜினல் கிடையாது சிராக்ஸ் பப்பி மட்டும்தான் ஒரிஜினல் சேங்கிட்டதான் பத்திரமா இருக்கு உனக்கு அது மாதிரி ஜெராக்ஸ் காப்பி வேணும்னா சென்னால எவ்வளவு வேணாலும் கொண்டு வந்து தர முடியும் நீ வேணுங்கிற அளவுக்கு அதை சாப்பிடலாம் என்று நேகா நக்கலாக கூறினாள் அதை கேட்டதும் ஆத்விக்கிற்கு தூக்கி வாரி போட்டது அவனுக்கு வார்த்தைகளே வெளிவரவில்லை இதயமோ வெளியே குதித்து வந்துவிடும் அளவுக்கு அதி பயங்கரமாக துடித்தது நேகா தன் வாழ்க்கையோடு விளையாடி கொண்டிருப்பதை அவன் உணர்ந்தான் அவள் மீது இருந்த ஆக்ரோஷமும் வெறியும் இப்போது அவனுக்கு பல மடங்கு அதிகமாகியது விட்டால் அவளை கொன்று விடுவான் போல அந்த அளவிற்கு அவள் மீது பயங்கர கோபம் வந்தது அந்த ஆத்திரம் அவன் கண்களையும் மறைத்துவிட்டது தான் போலீஸ் ஸ்டேஷனில் இருக்கிறோம் என்பதையும் மறந்து வேகமாக தன் இருக்கையிலிருந்து எழுந்து அவள் கழுத்தை பிடித்து நெறித்து கொண்டே ஆக்ரோஷமாக ஜென்னடி விளையாடுறியா என்ன பார்த்தா உனக்கு எப்படி தெரியுது வெளியில இருக்கன்னு ஓ இஷ்டத்துக்கு ஆட்டம் போட்டுக்கிட்டு இருக்கியா இப்பவே நான் உனக்கு கொல்ல போறேன் என்று அவளை இன்னும் ஆழமாக நெறிக்க முயன்றான் ஆனால் நேகா கொஞ்சம் கூட அசையவில்லை கத்தி கூப்பாடு போடவில்லை அமைதியாக நின்றாள் அவள் அழகிய கைகள் அவள் கழுத்தை கொஞ்சம் வேகமாக இருக்கும் முன்பாகவே அவன் உடல் விரைத்து போனது தன் உடலில் ஏதோ ஒன்று தவறாக நிகழ்வதை அவனால் உணர முடிந்தது அதுவரை அவன் கழுத்தை பிடித்து இருந்த அவன் கைகள் தளர்ந்தன கைகளை விடுவித்து விட்டான் அடுத்த நொடியே அவனுடைய அந்த கைகள் அவன் தொண்டைக்குள் சென்றது அவன் தொண்டையிலிருந்து வயிறு வரை நெருப்பு மூட்டுவது போல பயங்கரமாக எரிந்தது முக்கியமாக அவன் வயிறில் வெளியில் சொல்ல முடியாத அளவுக்கு வலியும் அசௌகரியமும் ஏற்படுவதை உணர்ந்தான் அவனுக்கு என்ன ரியாக்ட் செய்வது என்றே தெரியவில்லை தன்னுடைய கையை வயிற்றில் வைத்து பிடித்து அழுத்தியபடியே நின்று கொண்டிருந்தான் கால்களின் பிடிமானமும் தளர தொடங்கியது உடனே அவன் அருகில் இருந்த டேபிளை பிடித்து கொண்டான் மிகுந்த வேதனை தரும் வலி உண்டானது ஒரு கணம் அவன் கண்கள் இரண்டும் இருண்டு போனது முகமெல்லாம் வியர்த்து கொட்டியது அவனுடைய அந்த நிலைமையை பார்த்த நேகா லேசாக சிரித்தபடி என்ன சாத்விக் என்ன கொல்ல போறேன்னு சொன்ன அதுக்குள்ள நீ செத்துடுவ போல இருக்கே உன்னோட வயிறு ரொம்ப வலிக்குதா உன்னோட கை கால் எலும்பு 
செல்லா உடஞ்சு விழுற மாதிரி தோணுதா என்று கேட்டாள் அலட்சியமாக அதை கேட்டதும் ஆத்விக் வேகமாக அவளை நிமிர்ந்து பார்த்தான் அவனால் பதில் எதுவும் சொல்ல முடியவில்லை ஆனால் அவள் சொல்வது போலத்தான் அவனுக்கு மிகவும் வலித்தது அதே போன்ற உணர்வுகள் அவனுக்குள் தோன்றின ஒருபுறம் வலி மற்றும் வேதனை மறுபுறம் குழப்பத்துடனும் அவளை உற்று பார்த்தான் நேகா அவனை பார்த்து சிரித்துக் கொண்டே அவனிடம் நான் உன்கிட்ட ஒரு விஷயம் சொல்ல மறந்துட்டேன் ஆத்விக் நீ பசிக்குதுன்னு கடிச்சு சாப்பிட்டியே ஒரு டாக்குமெண்ட் அது எல்லாத்திலையும் பாய்சன் தடவி இருந்துச்சு அதுவும் சின்னோட தாத்தா அவர் கைப்பட தயாரிச்ச பாய்சன் உலகத்துல வேற எங்கேயுமே இது போல பாய்சன் இருக்காது அதத்தான் நீ கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி ஆசா ஆசையா சாப்பிட்ட அந்த பாய்சன் இப்போ உடம்புக்குள்ள போய் அதோட வேலையை காட்ட ஆரம்பிச்சிருச்சு அதோட ஃபர்ஸ்ட் எஃபெக்ட் ரொம்ப வலியா இருக்கும் நேரம் ஆக ஆக சீக்கிரமாவே நீ சித்து போயிடுவ என்று திடுக்கிடும் வார்த்தைகளை கூறினாள் நேகா அதை கேட்டதும் ஆத்விக் மிகவும் பயந்து போய்விட்டான் நேகா நீ என்ன காரியம் பண்ணி தொலைச்ச பிளீஸ் எனக்கு ரொம்ப வலிக்குது சீக்கிரமா எனக்கு இதுக்கான மாத்து மருந்து கொடு என்று கேட்டான் அவனுக்கு இப்போது மூச்சு திணறல் ஏற்பட ஆரம்பித்தது உடலிலிருந்து வியர்வை வழிந்து கொண்டே இருந்தது கண்கள் எல்லாம் இருண்டு போனது எதிரில் நிற்பவர்களின் முகம் எதுவும் அவ்வளவு சரியாகவும் தெளிவாகவும் தெரியவில்லை அவனுடைய இந்த நிலைமையை பார்த்ததும் நேகாவின் உதடுகளில் அகோரமான கொடூரமான பொண்ணுகை தோன்றியது உனக்கு மருந்து வேணுமா உயிர் வாழ அவ்வளோ ஆசையா சரி ஓகே நான் உனக்கு கொடுக்குறேன் ஆனா அதுக்கு பதிலா நீ எனக்கு ஒரு காரியம் செஞ்சாகணுமே என்று கேட்டாள் சில நிபந்தனைகள் பற்றி விவாதிக்க வேண்டிய நேரம் வந்தது அதை கேட்டதும் அமைதியாக அவளை பார்த்தான் ஆத்விக் அவனுக்கு இப்போது தேவையானதெல்லாம் உயிர் வாழ்வதற்கான மருந்துதான் அதற்காக அவன் எதை வேண்டுமானாலும் செய்ய தயாராக இருந்தான் ஆத்விக் சில நொடிகள் அது பற்றி யோசித்தான் இவளுக்கு அப்படி வேறு என்ன முக்கியமா தேவைப்படுது ஒருவேளை அவன் அம்மாவோட பணம் பத்தி தான் கேட்க போறாளா என்று யோசித்தான் ஒரு முறை நேக்கா அவனிடம் தன் அம்மாவின் பணம் தனக்கு வேண்டும் என்று கூறியிருந்தாள் நிச்சயம் அதுவாகத்தான் இருக்கும் என்று நினைத்தான் நேகாவின் அம்மா கொடுத்திருந்த ஒரு கொடியுடன் கம்பேர் செய்யும்போது அவனுடைய உயிர் இப்போது மிக முக்கியமாக தெரிந்தது அதனால் வேகமாக தலையசைத்து ஒப்புக்கொண்டான் உன்னோட அம்மாவுக்கு சொந்தமான பணம் தானே உனக்கு தேவ நான் அந்த ஒரு கோடி ரூபாய இப்போவே உனக்கு திருப்பி கொடுத்துடுறேன் என்று மிகவும் திணறிக்கொண்டே கூறினான் அதை கேட்டதும் அவள் உடனே சில நீ தப்பு கணக்கு போட்டுட எனக்கு ஒரு கோடி ரூபாயை திருப்பி தந்தா எல்லாம் சரியா போயிடும்னு நினைச்சிட்டியா என்று கேட்டாள் அப்போ உனக்கு வேற வேற என்னதான் வேணும் ஒருவேளை உனக்கு மேஜிக் என்டர்டெயின்மெண்ட் வேணுமா என்று கேட்டான் ஆத்விகால் இப்போது பேசக்கூட முடியவில்லை அவன் முகம் மிகவும் அஷ்டகோணலாக மாறியது அவன் உடலில் பாய்சனின் வீரியம் அதிகமாக தொடங்கியது அத்தியாயம் அறுநூற்று முப்பத்து மூன்று எனக்கு மேஜிக் என்டர்டெயின்மெண்ட் வேணும் அதை கேட்டதும் நேகா சிரித்துக்கொண்டே வா பிரசிடென்ட் ஆத்விக் உண்மையிலேயே நீங்க புத்திசாலிதான் இவ்வளவு சீக்கிரத்துல நான் என்ன சொல்ல வரேன்னு நீங்க புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க உங்களோட திறமைய நான் பாராட்டியே ஆகணும் எனக்கு மேஜிக் என்டர்டெயின்மெண்ட் வேணும் அது மட்டும் இல்லாம உனக்கு சொந்தமான எல்லாமே என் கைக்கு கிடைக்கணும் என்று கூறினாள் நேகா அவனுக்கு மருந்து கொடுத்ததற்கு காரணமே இதுதான் அவனை வலுக்கட்டாயப்படுத்தி மேஜிக் என்டர்டெயின்மெண்டை எப்படியாவது தன்வசப்படுத்த வேண்டும் என்று விரும்பினாள் அவள் இவ்வளவு தூரம் மேஜிக் என்டர்டெயின்மெண்ட் வாங்க துடிப்பதற்கு காரணம் அவள் அம்மாதான் அவள் அம்மா வனிதாதான் மேஜிக் என்ற டைமண்ட் நிறுவனத்தை உருவாக்கினாள் அதுவும் அவள் சிரமப்பட்டு ஓடி ஓடி உழைத்து சம்பாதித்த ஒரு கோடி ரூபாயை வைத்து உருவாக்கியதுதான் அந்த மேஜிக் என்டர்டெயின்மெண்ட் கம்பெனி வனிதாவின் ஒரு கோடி ரூபாய் முதலீடு இல்லாமல் அந்த கம்பெனி நிச்சயமாக உருவாகி இருக்காது ஆனால் அந்த நன்றி விசுவாசம் கூட இல்லாமல் அவளை கொன்றுவிட்டு அந்த கம்பெனியை தனதாக்கி வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இந்த கொடும் பாவிகள் அவர்களுடைய ஆட்டத்தை அடக்கி கம்பெனியை மீட்டெடுக்க வேண்டும் என்று நேகா விரும்பினாள் 
இதுவரை ஆத்விக்கும் அவனுடன் சேர்ந்தவர்களும் அவளுக்கும் அவளுடைய அம்மாவுக்கும் செய்த துரோகம் அனைத்திற்கும் சேர்த்து அவள் மேஜிக் என்டர்டைன்மெண்டை மட்டுமே வாங்க நினைத்தாள் அவர்கள் உயிரை பறிக்கவில்லை அதுவே ஆத்விக்கிற்கு கிடைத்திருக்கும் அதிர்ஷ்டம்தான் நேகா இதை மனதில் எண்ணியவாறே ஆத்விக்கின் பதிலுக்காக காத்திருந்தாள் அவனோ வலியில் பரிதவித்துக் கொண்டிருந்தான் தன்னை ஜாமீனில் வெளியே எடுக்க கடும் பசியில் மூழ்கியிருக்கும் அறக்கியை அழித்துவிட்டதாக உணர்ந்தாள் தவளை தன் வாயால் கெடும் என்பது போல தேவையில்லாமல் நேகாவின் வலைக்குள் அவனே வந்து மாட்டிக்கொண்டான் இப்போது அவள் கூறுவதற்கு ஒப்புக்கொள்வதைத் தவிர அவனுக்கு வேறு வழி தெரியவில்லை ஓகே நான் இது ஒத்துக்கிறேன் நீ கேட்டபடியே உங்கிட்ட மேஜிக் என்டர்டைன்மெண்ட் கொடுத்துடுறேன் பிளீஸ் எனக்கு சீக்கிரமா உதவி பண்ணு என்னால முடியல என்று கெஞ்சினான் ஆனால் நேகா மிகவும் உஷாராக ஒரு நிமிஷம் அதுக்குள்ள அவசரப்பட்ட எப்படி சும்மா வாயில சொல்றதெல்லாம் நம்பி நான் ஏமாற தயாரா இல்ல ஒரு தடவை உன்னை நம்பினதுக்கே நீ என்ன ரொம்ப வேதனையில விழ வச்சிட்ட இதுக்கு மேலேயும் நான் அதை அனுபவிக்க தயாரா இல்ல எனக்கு தேவை உறுதியான ஆதாரம் நான் உன்கிட்ட ஒரு கான்ட்ராக்ட் பேப்பரை தருவேன் நீ அதில் சைன் பண்ணி எனக்கு கொடுக்கணும் அப்போதான் நான் உன்னை காப்பாத்துவேன் என்று கூறிய நேகா வேகமாக தன் கையில் இருந்த இன்னொரு பேப்பரை எடுத்து அவனுக்கு முன்பாக வைத்தாள் அந்த அக்ரிமெண்ட் பேப்பரை உருவாக்கி கொடுத்ததே வருந்தான் அதில் மேஜிக் என்டர்டைன்மெண்ட்டிற்கு சொந்தமான எல்லா விதமான சொத்துக்களும் தெளிவாக பட்டியலிடப்பட்டிருந்தன அதில் ஆத்விக் தன்னுடைய என்டர்டைன்மெண்ட் நிறுவனத்தை நேகாவின் பெயரில் மாற்றி வைத்ததாகவும் அதில் தனக்கு சொந்தமான ஷேர்களையும் அவளிடம் ஒப்படைத்ததாகவும் தெளிவாக குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது ஆத்விக் மட்டும் அதில் இப்போது ஒரே ஒரு கையெழுத்து போட்டுவிட்டால் அதன் பிறகு மேஜிக் என்டர்டைன்மெண்டின் மிகப்பெரிய ஷேர் ஹோல்டராக மாறிவிடுவாள் அதன் பின்னர் அந்த கம்பெனிக்கு சிஇஓ நேகாதான் கம்பெனியின் மொத்த கண்ட்ரோலும் அவள் கைகளுக்கு வந்துவிடும் அதை நினைக்கும் போதே ஆத்விக்கிற்கு விருப்பும் ஆத்திரமும் வந்தது ஆனால் அதையும் தாண்டி அவன் வயிற்றில் ஏற்பட்ட தீவிரமான வலி அவனை அணு அணுவாக சாகடித்துக் கொண்டிருந்தது எதை பற்றியும் சிந்திக்க அவனுக்கு நேரமில்லை உடலில் வலிமையும் இல்லை நடுங்கும் தன் கைகளை தூக்கி மிகவும் சிரமப்பட்டு அந்த அக்ரிமெண்டில் தன் பெயரை எழுதி கையெழுத்திட்டான் அதன் பின்னர் நேகாவை பார்த்து ஓகே நிகா நான் சைன் பண்ணிட்டேன் பிளீஸ் இப்பவாவது கொஞ்சம் இறக்கம் காட்டு எனக்கு உடனே மறந்து கொடு நான் இப்ப கொஞ்சம் கொஞ்சமா செத்துக்கிட்டு இருக்கேன் எனக்கு நீ காட்டின எவிடன்ஸ் ஒரிஜினல் வேணும் என்று உளறினான் ஆத்விக் அவனால் சரியாக பேசக்கூட முடியவில்லை அதை கேட்டதும் நேகா பொறுமையாக அந்த அக்ரிமெண்டை எடுத்து தன் ஹேண்ட்பேகில் போட்டு பத்திரப்படுத்திக் கொண்டாள் அதன் பின்னர்தான் அவள் உதடுகளில் திருப்திகரமான புன்னகை எழுந்தது சூப்பர் நான் கேட்டது உடனே செஞ்சு கொடுத்துட்ட குட் பாய் ஒன்னும் கவலைப்படாத நீ ஒன்னும் செத்திட மாட்ட நீ சாப்பிட்டது வெறும் பேதி மருந்துதான் அது சீக்கிரமே சரியாயிடும் அப்புறம் எவிடன்ஸ் வேணும்னு கேட்டல்ல ஐ எம் சோ சாரி என்னால் ஒரிஜினல் எவிடன்ஸை உங்ககிட்ட தர முடியாது கண்ணா ஏன்னா நான் இங்கே வந்து போலீஸ் கிட்ட பேசினப்பவே ஒரிஜினலாக அவங்க கிட்ட கொடுத்துட்டேன் எல்லாரும் ஒன்னு ஜெயிலில் போட தயாராக இருக்காங்க உனக்கு தூக்கு தண்டனை எல்லாம் எதுவும் கிடைக்காது ஆனால் வாழ்க்கை முழுக்க இனிமே நீ இந்த ஜெயிலுக்குள்ள தான் கிடைக்கணும் நீ சாகுற வரைக்கும் உன்னோட லைஃப் முழுக்க இனி இங்க தான் என்று கூறிவிட்டு மன திருப்தியுடன் சிரித்தாள் நேகா அதை கேட்டதும் ஆத்விக் அதிர்ச்சியில் உறைந்து போனான் கோபத்தில் அவனுடைய இதயம் நுரையீரல் எல்லாம் வெடித்து விடுவது போல இருந்தது அவன் கோபத்தை அடக்க முடியாமல் பற்களை அதிதீவிரமாக கடித்தான் கத்தினான் கதறினான் அவன் முகம் மிகவும் அசிங்கமாக மாறியது நேகா நீ ஒரு ராட்சசி கொஞ்சம் கூட இறக்கமே இல்லாதவ ஒரு கொடூரமான மிருகம் பச்ச துரோகி என பலவாறாக அவளை திட்டிக்கொண்டிருந்தான் ஆனால் நேகா அதையெல்லாம் தூசி தட்டுவது போல உதறி தள்ளிவிட்டு என்னை இந்த அளவுக்கு பாராட்டுறதுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் பிரசிடென்ட் ஆத்விக் உங்களுடைய இந்த பாராட்டை நினைச்சு நான் ரொம்பவே சந்தோஷப்படுறேன் இந்த மதுரை துரோகம் செய்ய கத்துக் கொடுத்தது நீதானே அதைத்தான் நான் உனக்கு செஞ்சேன் என்று அலட்சியமாக கூறினாள் நேகா இப்போது செய்தது அநியாயமான ஒரு செயல்தான் ஆனால் ஆத்விக் நிஷா போன்ற கொடியவர்களுக்கு இப்படி செய்வதுதான் சரி என்று நினைத்தாள் அவர்களுடைய பாணியிலேயே அவர்களை பழிவாங்க முயற்சித்தாள் அது இப்போது வெற்றியடைந்துவிட்டது 
ஆத்விகால் எந்த ஒரு பதிலும் பேச முடியவில்லை நான் உன்னை ஜின்ன பண்றேன் பாரு என்று பயங்கரமாக கத்தினான் சூறாவளி காற்று வீசுவது போல அவன் முகம் அந்த அளவிற்கு கொடூரமாக இருந்தது வயிற்றில் இருக்கும் வலியை விட இப்போது நீக்கா செய்த காரியம்தான் அவனை இன்னும் அதிகமாக வலித்தது இப்போது அவள் கழுத்தை நிறித்து அந்த இடத்திலேயே கொலை செய்யும் வேண்டும் போல அவனுக்கு ஆத்திரமாக வந்தது அவன் அவளை அடிக்க தன்னுடைய கைகளை வேகமாக தூக்கினான் ஆனால் அவனுடைய வயிறு இன்னும் மோசமாக வலிக்க ஆரம்பித்தது மீண்டும் நிலை குலைந்து போய் அவன் உட்கார்ந்திருந்த இடத்திலேயே சுவரில் சாய்ந்து விட்டான் தற்செயலாக அந்த சமயத்தில் நேகாவுக்கு வருணிடமிருந்து ஒரு போன் கால் வந்தது அவள் போலீஸ் ஸ்டேஷனில் இருப்பது தெரிந்ததும் அவன் அங்கு வந்து அவளை பிக்கப் செய்து கொள்வதாக கூறினான் போனை கட் செய்த பின்னர் நேகா வலியில் துடிக்கும் ஆத்விகை பார்த்தாள் அவனுக்கு மற்றொரு சர்பிரைஸ் கொடுக்க விரும்பினாள் அதனால் மெதுவாக சிரித்தபடியே அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி நீயும் நிஷாவும் சேர்ந்து சின்ன ஒருத்தருக்கு விக்க பிளான் போட்டீங்க இல்லையா ஆனா அந்த பிளான் மாறி வேற ஒருத்தர் என் கூட இருந்தார் தானே அந்த நபர் யாருன்னு இப்ப நீ தெரிஞ்சுக்க ஆசைப்படுறிய ஆத்விக் என்று கேட்டாள் நேகாவின் புன்னகையும் அவள் கூறிய விதமும் அவனுக்கு இன்னும் ஒரு மிகப்பெரிய அதிர்ச்சியை தரும் அளவுக்கு இருந்தது அது இத விருப்புடன் அவளையே உற்று பார்த்தான் ஆத்விக் நேகா நிச்சயமாக ஏதோ ஒரு சாதாரண மனிதனிடம் தன்னுடைய கற்பை மானத்தையும் இழந்துவிட்டாள் என்றுதான் அவன் இதுவரை நினைத்துக் கொண்டிருந்தான் ஆத்விக் ஏதோ ஒரு பதில் சொல்ல வருவதற்குள் அந்த விசிட்டிங் ஏரியாவில் ஒரு மிகப்பெரிய உருவம் தோன்றியது அந்த கட்டுக்கோப்பான உடலமைப்பில் இருந்த மனிதன் நீல நிறத்தில் கோட்சுட் போட்டு கம்பீரமாக இருந்தான் விலை உயர்ந்த ஆடையில் மிக அழகாக தோன்றினான் அவனுடைய உதடுகள் இரண்டும் பளபளப்பாக மின்னியது அவன் தன்னுடைய அடர்த்தியான தலைமுடியை நன்கு வாரியிருந்தான் அவனது முகத்தில் ஒரு தெய்வீக அழகு வெளிப்பட்டது கூர்மையான கழுகு போன்ற விழிகளில் பிரகாசம் மின்னியது அது வேறு யாரும் அல்ல வருந்தான் வருண் மிகவும் கம்பீரமான தோற்றத்துடன் அங்கு வந்து நிற்பதை பார்த்ததும் ஆத்விக்கிற்கு ஒரு கணம் மூச்சே நின்றுவிட்டது போல தோன்றியது சின்னது வருணா நேக்கா அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒன்னா இருந்த நபர் வருந்தானா என்று நினைத்து அவன் மிகவும் ஆச்சரியப்பட்டான் வருண் அந்த அறைக்குள் நுழைந்து தன்னுடைய அன்பான செல்ல மனைவியை பார்த்தபடியே அவள் அருகே சென்றான் வருண் தன் எதிரில் தான் ஆத்விக் இருந்த போதிலும் அவனை ஏறெடுத்தும் பார்க்கவில்லை அவன் கண்கள் முழுக்க நேக்காவின் மீது மட்டுமே இருந்தது டார்லிங் வந்துட்டியா நான் உனக்காகத்தான் இவ்வளவு நேரம் வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தேன் என்று மிகவும் செல்லமாக அவனிடம் பேசிவிட்டு அவனுடைய அன்பான அணைப்பில் மூழ்கி மார்பில் தலை சாய்த்தாள் வருண் மெதுவாக தனது இன்னொரு கையை எடுத்து அவள் கண்ணத்தில் இருந்த சுருள் சுருளான முடிகளை ஒதுக்கிவிட்டு மிகவும் அன்புடன் ஆமா உன்னை கூட்டிட்டு போகதா நான் வந்திருக்கேன் எல்லா வேலையும் முடிஞ்சிருச்சா நாம இப்ப கிளம்பலாமா என்று கேட்டான் அதற்கு அவளும் முடிஞ்சிருச்சு போகலாம் என்றாள் அதன் பின்னர் வருண் தன்னுடைய கைகளை அவள் தோள்களில் வைத்து அணைத்தபடி மெதுவாக கீழே குனிந்து இன்னைக்கு நைட்டு நீ என்ன சாப்பிட ஆசைப்படுற என்று மென்மையாக கேட்டான் அத்தியாயம் அறுநூற்று முப்பத்து நான்கு நேகாவுக்கு பின்னால் இருந்த மனிதன் வருண் கேட்டதற்கு நேகா சில வினாடிகள் யோசித்துவிட்டு டார்லிங் எனக்கு வெஜிடபிள் பிரியாணி வேணும் என்று பதில் கூறினாள் அதற்கு அவன் ஓகே இன்னைக்கு உனக்காக நானே என் கையால் சமைச்சு கொடுக்கப் போறேன் என்று பாசத்துடன் கூறிவிட்டு அவள் நெற்றியில் அன்பாக ஒரு முத்தத்தை பதித்தான் அவனுடைய ஆழமான அந்த இரு விழிகளிலும் அவள் மீதான அன்பு தெரிந்தது வருணும் நேக்காவும் தன் கண்ணை திரி மிகவும் நெருக்கமாக பேசிக் கொண்டிருப்பதை பார்த்த ஆத்விக்கின் பயம் இன்னும் அதிகமாகியது அவனுடைய இதயத்தில் ஒரு கோடி அம்புகள் பாய்ந்ததைப் போல உணர்ந்தான் இதற்கு முன்னதாக நிஷா ஆத்விக்கிடம் பல முறை நேக்காவுக்கு பின்னால இருந்து யாரோ ஒரு பெரிய மனுஷன் சப்போர்ட் பண்றாரு அது ஒருவேளை வருணாதான் இருக்கும் என்று பல தடவை சந்தேகத்துடன் கூறியிருந்தாள் ஆனால் அப்போது ஆத்விக் தான் மிகவும் முட்டாள்தனமாக அதை நம்ப மறுத்துவிட்டான் இப்போது அவள் சொன்ன விஷயங்கள் நூற்றுக்கு நூறு உண்மை என்பதை தன் கண்முன்னால் நடக்கும் விஷயத்தை பார்த்து புரிந்து கொண்டான் நேகாவுக்கு பின்னால் இருந்து ஆதரவளித்த மனிதன் 
மிகப்பெரிய என்டர்டெயின்மெண்ட் சாம்ராஜ்யத்தின் தலைவனாக இருக்கும் வருண்தான் என்பதை இப்போது அவன் தெளிவாக புரிந்து கொண்டான் தான் வேண்டாம் என்று தூக்கியிருந்த பெண் இப்போது இன்னொரு மனிதனின் மிகப்பெரிய பொக்கிஷமாக மாறிவிட்டாள் இத்தனை நாட்களாக இந்த உண்மை தெரியாமல் தான் எந்த அளவிற்கு முட்டாள்தனமாக நடந்து கொண்டோம் என்பதை நினைக்கும் போதே ஆத்விக்கிற்கு தன்மேலேயே வெறுப்புதான் வந்தது ஆனால் தற்சமயம் அதை எல்லாம் தாண்டி மிக அதிகம் பயம் அவன் மனதை சூழ்ந்தது அந்த பயம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தீவிரமடைந்தது ஏதோ ஆள் நடமாட்டமே இல்லாத மிகப்பெரிய காட்டிற்குள் தனியாக சிக்கிக் கொண்டதைப் போல அவன் உணர்ந்தான் பயம் அதிகமாகி தன்னுடைய இதயம் இப்போதே நின்றுவிடுமோ என்பது போல அவனுக்கு தோன்றியது ஒரு புறம் வயிற்று வலியும் அவனை அணு அணுவாக கொன்று கொண்டிருந்தது அதனால் வியர்வை அதிகமாகி முழுமையாக நனைந்து போன ஆத்விக்கிற்கு மயக்கம் வருவது போல இருந்தது கடந்த காலத்தில் நேகாவுக்கு அவன் செய்த கொடுமைகளையெல்லாம் அவன் ஒரு முறை நினைவு கூர்ந்து பார்த்தான் அடுத்த நொடியே அவனுடைய உச்சி முதல் பாதம் வரை கரண்ட் ஷாக் அடித்தது போல ஒரு உணர்வு தோன்றியது நேகா வருணுடன் இவ்வளவு நெருக்கமாக இருக்கிறாள் அப்படி இருக்கும்போது தான் அவளுக்கு செய்த துரோகத்தை அவள் அவரிடம் சொல்லாமல் இருப்பாளா என்ன இதனால்தான் வருண் திடீரென்று மேஜிக் என்டர்டெயின்மெண்டில் இருந்து விலகியிருக்க வேண்டும் என்பதை இப்போதுதான் ஆத்விக் உணர்ந்து கொண்டான் அப்படின்னா வருண் இது எல்லாத்தையுமே நேகாவுக்காக மட்டும்தான் செஞ்சாரா என்று நினைத்த ஆத்விக்கிற்கு என்ன சொல்வதென்றே தெரியவில்லை பீதியில் திக்கு முக்காடி போய் கிடந்தான் வருணுக்கு இருக்கும் அதிகாரத்திற்கும் அந்தஸ்திற்கும் ஆத்விக்கை அழிப்பது என்பது தூசி தட்டுவது போல மிகவும் ஈஸியான ஒரு வேலை தான் உயிர் வாழ வேண்டுமென்றால் அதற்கு வருணிடம் மன்னிப்பு கேட்பதை தவிர வேறு வழியே இல்லை அனைத்தையும் சிந்தித்து பார்த்து அவன் என்ன ஆனாலும் சரி மன்னிப்பு கேட்டு விடுவோம் என்று நினைத்து கொண்டு வயிற்றில் உள்ள வழியை தாங்கியபடி கீழே குனிந்து மண்டியிட்டு வருணுடைய கால்களை பிடித்துக் கொண்டு சார் என்ன மன்னிச்சிடுங்க பிளீஸ் நான் உங்ககிட்ட கெஞ்சு கேட்டுக்கிறேன் தயவு செஞ்சு என்ன மன்னிச்சிடுங்க எனக்கு தெரியும் நான் பெரிய தப்பு பண்ணிட்டேன் பிளீஸ் என்ன மன்னிச்சிடுங்க என்று மிகவும் பயங்கரமாக கெஞ்சினான் தான் செய்தது தவறு என்பதை வெளிக்காட்ட தன்னுடைய தலையை அவருடைய காலில் வைத்து மீண்டும் மீண்டும் கெஞ்சிக் கொண்டிருந்தான் இதனிடையே நேகாவிடம் இவ்வளவு நேரமாக பாசமாக பேசிக் கொண்டிருந்த வருண் ஆத்விக்கின் குரலை கேட்டதும் பின்னால் திரும்பி பார்த்தான் அங்கே ஆத்விக் மண்டியிட்டு கெஞ்சுவதைக் கண்டதும் வருணின் பாசம் நிறைந்த விழிகளில் கோபம் தாண்டவமாடியது தற்சமயம் அவர்கள் இருவரின் அடையாளங்களும் மிகவும் வித்தியாசமாக இருந்தது வருண் மிகவும் உன்னதமான ஒரு கடவுளை போலவும் அதுவே ஆத்விக் தான் செய்த தவறுக்கு மன்னிப்பு கேட்கும் மிகச்சிறிய இரும்பை போலவும் தோன்றியது வருண் வேகமாக அவனிடம் நீ செஞ்ச தப்புக்கு தண்டனை இப்படிதான் கிடைக்கும்னு தெரிஞ்சிருந்தோம் நீ எதுக்காக அந்த வேலையை செஞ்ச என்று மட்டும்தான் வருண் கேட்டான் வருணின் இந்த வார்த்தைகளில் இரு வேறு அர்த்தம் பொதிந்து இருப்பதை ஆத்விக் புரிந்து கொண்டான் அவன் செய்த தவறுக்கு காலம் முழுக்க இனி ஜெயிலில் இருந்து தண்டனை அனுபவிக்க வேண்டியதுதான் இது மட்டும் முன்பே அவனுக்கு தெரிந்திருந்தால் அவன் இத்தகைய கொடூரமான செயல்களை செய்ய துணிந்திருக்க மாட்டான் அவன் நேக்காயிருக்கும் பக்கம் தலை வைத்துக்கூட படுத்திருக்க மாட்டான் தான் செய்த முட்டாள்தனமான காரியங்களை நினைத்து அவன் மிகவும் வேதனைப்பட்டான் அதை பார்த்த நேக்கா லேசாக சிரித்துவிட்டு வருணின் இடுப்பை தன் கைகளால் சுற்றிக்கொண்டு ஜார்லிங் வா நம்ம போகலாம் அனாவசியமா இந்த மாதிரி ஆளுங்க கிட்ட எல்லாம் பேசி உன்னோட டைம வேஸ்ட் பண்ண வேண்டாம் என்று கூறினாள் வருணும் அதற்கு தலையசைத்தவாறே அங்கிருந்து செல்ல காலடி எடுத்து வைத்தார்கள் இருவரும் அங்கிருந்து புறப்படுவதை பார்த்த ஆத்விக் தரையில் தவழ்ந்து கொண்டே சென்று வருண் சார் அம்மோ பிளீஸ் என்னை விட்டுட்டு போகாதீங்க என்னை காப்பாத்துங்க பிளீஸ் என்று கெஞ்சினான் குமுறினான் கதறி அழுதான் நீக்கா உடனே பின்னால் திரும்பி அவனிடம் மிஸ்டர் ஆத்விக் நீங்க இங்கேதான் இருக்கணும் இதுதான் உங்களுக்கு தகுந்த இடம் நீங்க இந்த செயல இருக்கும்போது உங்களை நல்லா கவனிக்க சொல்லி என்னோட ஹஸ்பண்ட் ஏற்கனவே போலீஸ் கிட்ட சொல்லிட்டாரு அதனால டோன்ட் ஃபீல் என்று கூறினாள் நல்லா கவனிக்க சொல்லியிருக்காரு என்று நேகா கூறிய வார்த்தைகளை கேட்டதும் ஆத்விக் அரண்டு விட்டான் அதனுடைய உண்மையான அர்த்தம் அவன் இனி காலம் முழுக்க இந்த ஜெயிலில் நரக வேதனை அனுபவிக்க வேண்டும் என்பதுதான் சிறையில் போலீஸ் அதிகாரிகள் அவனை பயங்கரமாக அடித்து நொறுக்குவார்கள் வலி தாங்க முடியாமல் தவிக்க வேண்டியிருக்கும் சரியாக தூங்க முடியாது சாப்பிட முடியாது 
இனி அந்த இடமே அவனுக்கு நரகமாக மாறிவிடும் அங்கிருப்பவர்கள் அவனை இன்னும் கொடூரமாக சித்திரவதை செய்வார்கள் அவனுடைய வாழ்க்கை இந்த நொடியே முடிந்துவிட்டது இனி வாழப்போகும் வாழ்க்கை அவனால் கற்பனை கூட செய்து பார்க்க முடியாத அளவுக்கு இருக்கும் ஜெயிலிலிருந்து வெளிவந்து சுதந்திரமாக வாழ வேண்டும் என்பதை அவன் இனி நினைத்து கூட பார்க்க முடியாது என்ன ஆனாலும் சரி இந்த ஒரு வாய்ப்பை விட்டுவிடக் கூடாது தன்னால் முடிந்தவரை வருணின் காலில் விழுந்து மன்னிப்பு கேட்டு இங்கு இருந்து தப்பித்துவிட வேண்டும் என ஆத்விக் நினைத்தான் ஆனால் அவன் வயிற்று வழி மிகவும் மோசமான நிலையை எட்டிவிட்டது அதற்கு மேல் அவனால் அந்த வழியை தாங்கிக் கொள்ள முடியவில்லை அவன் சாப்பிட்ட பேதி மாத்திரை அதன் வேலையை காட்டியது மிகவும் இக்கட்டான நிலையில் தவித்துக் கொண்டிருந்த ஆத்விக் அங்கிருந்து எழுந்து பாத்ரூமிற்கு செல்வதற்குள் அவன் அணிந்திருந்த ஆடையிலேயே பாத்ரூம் போய்விட்டான் அந்த அறையை ஒரு நொடியில் நாசமாகியது நாற்றம் தாங்க முடியவில்லை நேகா மூக்கை பொத்திக்கொண்டு வருணிடம் திரும்பி வருண் இங்கிருந்து போயிடலாவா நாத்தும் தாங்க முடியல சீக்கிரம் வா என்று கூப்பிட்டாள் உடனே வருண் ஓகே என்று சொல்லிவிட்டு தன் மனைவியை அழைத்துக் கொண்டு அந்த அறையிலிருந்து வெளியேறினான் இங்கே ஆத்விக்கோ உதவிக்கு யாரும் இல்லாமல் தன்னந்தனியாக தவித்துக் கொண்டிருந்தான் அவனை சுற்றி துர்நாற்றம் வீசிக் கொண்டிருந்தது வயிற்றின் வலி இன்னும் நின்ற பாடில்லை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவன் தன்னுடைய சுயநினைவை இழந்து கொண்டிருந்தான் அவனுடைய வாழ்நாளிலேயே மிகவும் வெறுக்கத்தக்க மோசமான ஒரு நாள் என்றால் அது இந்த நாளாகத்தான் இருக்கும் சிறையில் இருக்கும் இந்த ஒரு நாளே இப்படி மோசமானதாக இருக்கிறது என்றால் இனி தன்னுடைய வாழ்க்கையில் ஒவ்வொரு நாளையும் அந்த சிறையில் நான்கு சுவர்களுக்கு உள்ளேயே அடைந்து நரக வாழ்க்கையை அனுபவித்தால் அது எந்த அளவிற்கு சங்கடமானதாக இருக்கும் என்பதை அவனால் கற்பனை கூட செய்து பார்க்க முடியவில்லை அவன் மிகவும் நொந்து போனான் அத்தியாயம் அறுநூற்று முப்பத்தைந்து நேகாவுக்கு வயிறு வலித்தல் வருண் கார் கதவை திறந்து அதில் நேகாவை அமர வைத்து அவள் பாதுகாப்பிற்காக சேஃப்டி பெல்ட்டை மாட்டிவிட்டான் அதன் பிறகு அவள் கைகளில் கூலிங்காக இருக்கும் ஒரு ஆரஞ்ச் ஜூஸை கொடுத்தான் அவன் செய்யும் ஒவ்வொரு சின்ன சின்ன விஷயங்களையும் நேகா மிகவும் சந்தோஷமாக அனுபவித்தாள் அவன் காட்டும் இந்த அக்கறை அனைத்துமே அவளுக்கு மிகவும் பிடித்திருந்தது வருண் அவளுடன் இருக்கும் வரை அவள் எதை நினைத்தும் கவலைப்படப் போவதில்லை அவன் காட்டும் இந்த அன்பு ஒன்றே எத்தனை துன்பங்கள் வந்தாலும் அதை உடைத்தெறியும் கவசமாக இருக்கும் அக்கறை கொள்ளவும் ஆறுதலாய் தோல் சாயவும் அன்பான நீ அருகில் இருந்தால் போதும் ஆயுள் வரை தாங்கிடுவேன் அத்தனை துன்பத்தையும் என்றது அவள் மனம் அவள் அதே சந்தோஷத்துடன் அமைதியாக வந்து கொண்டிருந்தாள் வரும் வழியில் நேகா தன் கையில் இருந்த ஜூஸை குடித்துக் கொண்டே ஆத்விக் சைன் பண்ணி கொடுத்த கான்ட்ராக்டை எடுத்து பார்த்தாள் அதில் வேறு யார் யார் எல்லாம் மேஜிக் என்டர்டெயின்மெண்ட் ஷேர் ஹோல்டர்களாக இருக்கிறார்கள் என்று பார்த்துக்கொண்டே வந்தபோது நேகாவுக்கு ஆச்சரியம் தரும் விதமாக அதில் ஒரு பெயர் இருந்தது ஆஷா என்ற பெண்ணுக்கு மேஜிக் என்டர்டெயின்மெண்டின் பத்து சதவீத பங்கு இருப்பதாக அதில் குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது அதை பார்த்ததும் அவளுக்கு குழப்பமாக இருக்க உடனே வருணை பார்த்து ஆமாம் டார்லிங் இந்த பேப்பர்ல ஆஷான் ஒரு பேர் இருக்கே அது யாரு என்று கேட்டாள் அதற்கு வருண் லேசாக புன்முறுவல் இட்டபடி நான் சொன்னா நீ ரொம்பவே ஆச்சரியப்படுவ அந்த ஆத்விக்கு நிஷாவுக்கு பிறந்த குழந்ததான் ஆஷா அந்த பொண்ணுக்கு இப்ப ஏழு வயசாகுது என்று மிகப்பெரிய ஒரு குண்டை தூக்கி போட்டான் வருண் இந்த கான்ட்ராக்டை உருவாக்கும் போதே மேஜிக் என்டர்டெயின்மெண்ட்ஸோடு சம்பந்தப்பட்ட அத்தனை பேரின் பட்டியலையும் எடுத்து தீர ஆராய்ந்து விட்டான் அதில் ஆத்விக் சமீபத்தில் பத்து சதவீத பங்கு தன்னுடைய மகளான ஆஷாவுக்கு செல்லும் என்று குறிப்பிட்டிருந்தான் அந்த விஷயம் ஆத்விக்கிற்கு மட்டுமே தெரியும் ஆனால் வருண் இப்போது அதை கண்டுபிடித்து விட்டான் தவறு செய்தது எல்லாம் ஆத்விக் தானே தவிர அந்த அப்பாவி குழந்தை இல்லை அதனால் அது ஆத்விக்கின் குழந்தை என்பதற்காக ஆஷாவுக்கு கிடைக்க வேண்டிய நியாயமான பங்கினை பறிப்பது மிகவும் மோசமான ஒரு செயல் வருண் எக்காரணத்தை கொண்டும் அதை செய்ய மாட்டான் அதனால் அந்த பெயரை அப்படியே அந்த கான்ட்ராக்டில் சேர்த்து விட்டான் இங்கே வருண் சொன்ன பதிலால் நேகா மிகவும் அதிர்ச்சியில் உறைந்து போயிருந்தாள் சின்ன அவங்க ரெண்டு பேருக்கும் குழந்தை இருக்கா அதுவும் அந்த குழந்தைக்கு ஏழு வயசாகுதா இது எப்போ நடந்துச்சு ஹவ் இஸ் இட் பாசிபிள் இவங்களுக்கு ஒரு பொண்ணு இருக்கான்ற விஷயம் இது வரைக்கும் எனக்கு எப்படி தெரியாம போச்சு அப்படின்னா 
அந்த அளவுக்கு அத மூடி மறைச்சிருக்காங்களா அப்படின்னா ஆத்விக்கும் நானும் ஒன்னா இருந்தப்பவே அந்த நிஷாவுக்கும் அவனுக்கும் இந்த குழந்தை பிறந்திருக்கா அவங்க ரெண்டு பேரும் என் பின்னாடி இருந்து ரொம்ப நாளா என்னை ஏமாத்திட்டு இருந்திருக்காங்களா இது கூட தெரியாம நான் ஒரு முட்டாள் மாதிரி அந்த ராஸ்கல நம்பிட்டு இருந்திருக்கேன் இப்படிப்பட்ட துரோகத்தை பண்ண அந்த ஆத்விக் நிச்சயமா நரகத்துக்கு தான் போவான் என்று தன் மனதுக்குள் ஆத்விக்கை சபித்துக் கொண்டிருந்தாள் சென்னால இத நம்பவே முடியல அந்த ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து என்னை இந்த அளவுக்கு ஏமாத்துவாங்கன்னு நான் நினைச்சு கூட பார்க்கல என்று கூறி நீக்கா வருத்தப்பட்டாள் அதன் பின்னர் அவளும் அந்த கான்ட்ராக்டில் கையெழுத்திட்டாள் வருண் அவளை பார்த்து அட நீ அத நினைச்சு ஃபீல் பண்ணாத அத இப்ப எல்லாம் மாறி போச்சுல்ல இப்போ நீ அடுத்து என்ன பண்ணலான்னு மட்டும்தான் யோசிக்கணும் என்றான் நீக்கா சில வினாடிகள் யோசித்தாள் என்டர்டெயின்மெண்ட் கம்பெனியை நடத்துவது ஒன்றும் அவ்வளவு சுலபமான வேலை கிடையாது அங்கே ஏகப்பட்ட ப்ரெஷர் இருக்கும் பல சவால்களை சமாளிக்க வேண்டியிருக்கும் அது மட்டுமல்லாது அதில் அவளுக்கும் சொல்லிக்கொள்ளும் அளவுக்கு எந்த ஒரு அனுபவமும் இல்லை இந்த நிலையில் அவள் திடீரென கம்பெனியை ரன் செய்வதெல்லாம் சாத்தியமில்லாத ஒன்று அதனால் இதை வருணிடமே ஒப்படைக்கலாம் என்று முடிவு செய்தாள் ஆழமாக யோசித்துக் கொண்டிருக்கும் நீக்காவை பார்த்ததும் என்னச்சு மேஜிக் என்டர்டெயின்மெண்ட்டை நீயே ரன் பண்றியா என்று கேட்டான் வருண் அவள் மட்டும் ம் என்று ஒரு வார்த்தை கூறினால் போதும் அவளுக்கு பின்னால் இருந்து தேவையான அத்தனை உதவிகளையும் செய்து கொடுக்க தயாராக இருப்பான் அவன் அதோடு அவளை இந்த என்டர்டெயின்மெண்ட் துறையிலேயே மிகப்பெரிய ஒரு ஆளாக முன்னேற்றி விடுவான் ஆனாலும் நீக்கா தன் சொந்த காலில் நின்று வேலை செய்ய விரும்பினாள் தற்போது அவள் கனவெல்லாம் ஒரு சிறந்த நடிகையாக வேண்டும் என்பதுதான் அதனால் உடனேயே தலையையாட்டி சில இப்போதைக்கு நான் எந்த ஒரு கம்பெனியையும் ரன் பண்ண விரும்பல என்னோட லட்சியமே ஒரு சிறந்த நடிகையா மாறணும்ன்றதுதான் என்று கூறினாள் இது அவளுடைய கனவு மட்டுமல்ல அவளுடைய அம்மாவின் இறுதி ஆசையும் கூட அதை நிறைவேற்றியே தீர வேண்டும் என்று நினைத்தாள் வருண் உடனே என்ன செய்யலாம் என்று யோசித்து பார்த்தான் அப்போ இந்த கம்பெனியை என்னோட அக்கா ஆலியா ஹேண்டில் பண்ணா என்ன என்று பரிந்துரைத்தான் எப்ப பார்த்தாலும் அவ கொஞ்சம் கூட பொறுப்பே இல்லாம சுத்திக்கிட்டு இருப்பா ஒருவேளை நம்ம இவ்வளவு பெரிய கம்பெனிய அவ கையில கொடுத்துட்டா அவளுக்கும் பொறுப்பு வந்துடும் தேவையில்லாம அங்க இங்கன்னு சுத்தாம கம்பெனியை ரன் பண்றதுல கவனம் செலுத்துவா இல்லையா நீ என்ன நினைக்கிற என்று ஒரு நல்ல ஐடியாவை கொடுத்தான் தற்போதைக்கு அந்த கம்பெனியை ஆலியா ஹேண்டில் செய்வதுதான் சரி என்று தோன்றியது அவனுக்கு சில சமயம் ஆலியா பார்ப்பதற்கு நட்டுக்கழந்த ஒரு லூசு போல தோன்றினாலும் வேலை என்று வருகிற போது அவளுடைய திறனை அடித்துக் கொள்ள ஆளே இல்லை என்றுதான் சொல்ல வேண்டும் மிகப்பெரிய திறமைசாலி கடினமாக உழைப்பவளும் கூட இது போதாதென அவள் பாப்பராசியாகவும் இருந்திருக்கிறாள் குட்லக் என்டர்டெயின்மெண்டின் மக்கள் தொடர்பு துறையின் டைரக்டராக இருந்திருக்கிறாள் இந்த அனுபவங்களை வைத்து மிகப்பெரிய என்டர்டெயின்மெண்ட் கம்பெனியை ஹேண்டில் செய்வது என்பது அவளுக்கு சற்று ஈஸியாகத்தான் இருக்கும் அதனால்தான் வருண் இப்படி ஒரு யோசனையை தந்தான் நேக்காவுக்கும் அது சரியென்றே தோன்றியது மறுப்பு தெரிவிக்காமல் ஓகே ஐடியா நல்லதா இருக்கு ஆனா அதுக்கு அவங்க ஒத்துக்குவாங்களா ஏன் கேக்குறேன்னா இப்போதைக்கு அவங்க மைண்ட் ஃபுல்லா இருக்கிறது நெல்ஸ் என்ற பேர் மட்டும்தான் அவங்க நெல்சனை ரொம்ப டீப்பா சின்சியரா லவ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இப்ப அவங்களுக்கு இந்த கம்பெனியை ஹேண்டில் பண்றதுக்கு எல்லாம் டைம் இருக்குமா என்ன என்று கேட்டு லேசாக சிரித்தாள் அதற்கு வரும் உடனே நீ ஏன் அதை பத்தி எல்லாம் கவலைப்படுற நீ நெல்சன் கிட்ட பேசி இந்த விஷயத்த அவனுக்கு புரியவை அவன் சொன்னா என் அக்கா கேட்காம இருந்துடுவாளா நாம சொல்றதை விட சொல்ல வேண்டியவங்க சொன்னாதானே கேப்பா என்று கூறினான் அதற்கு நேக்கா உடனே சூப்பர் ஐடியா கரெக்டா சொன்ன நான் நெல்சன் கிட்ட இதை பத்தி பேசுறேன் என்று கூறினாள் நெல்சன் சொன்னால் நிச்சயமாக ஆலியா மறுப்பு தெரிவிக்காமல் இந்த கம்பெனியின் சிஇஓவாக இருக்க ஒப்புக்கொள்வாள் இருவரும் இப்படியே பேசிக்கொண்டே வந்தனர் இடையிடையே நேகா தன் கையில் இருந்த ஜூஸையும் குடித்துக்கொண்டே வந்தாள் சிறிது நேரத்தில் நேகா மிகவும் அசௌகரியமாக உணர்ந்தாள் அவள் வயிறு கடமுடாவென சத்தம் போட்டது வலிக்கவும் ஆரம்பித்தது இதோ அவள் பேதி மருந்தை குடித்தது போல தோன்றியது உடனே வருணின் கையை பிடித்துக்கொண்டு அச்சோ வருண் எனக்கு ஏதோ பண்ணுது என்று கத்தினாள் நீக்கா தற்போதுதான் ஆத்விக்கிற்கு பேதி மருந்தை கொடுத்துவிட்டு வந்தாள் சிறிது நேரத்திற்குள் அவளுடைய வயிறு வலிக்க ஆரம்பித்து விட்டது சற்று நடந்ததை யோசித்து பார்த்தாள் சின்னாச்சு எனக்கு ஏ வயிறு எதுக்கு இப்படி வலிக்குது 
ஒருவேளை ஆத்விக்கு பேதி மருந்த தரேன்ற பேர்ல தெரியாம நானும் அதை சாப்பிட்டுட்டேனா அட கடவுளே இப்ப நான் என்ன பண்றது அது வேற ரொம்ப வீரியம் அதிகமா இருக்கிற மருந்தாச்சே அதை மட்டும் நான் சாப்பிட்டுருந்தா ஒரு வாரத்துக்கு என் நிலைமை அவ்வளவுதான் என்று எண்ணி மிகவும் பதறி போனாள் அத்தியாயம் அறுநூற்று முப்பத்தாறு வருணின் அக்கறை நேகா கத்தியதை பார்த்ததும் வருண் மிகவும் பீதி அடைந்தான் உடனே காரை ஒரு ஓரமாக நிறுத்திவிட்டு என்னாச்சு என்ன பண்ணுது என்று கேட்டான் அவளோ தெரியல வருண் எனக்கு வயிறு ரொம்ப வலிக்குது தெரியாம நானும் பேதி மருந்த சாப்பிட்டுட்டேன் போல இருக்கு என்று கூறி முகம் சொல்லித்தாள் அவளால் வலியை தாங்கிக் கொள்ள முடியவில்லை நேகா ஆத்விக்கிற்கு கொடுத்த அந்த பீதி மருந்து எவ்வளவு பவர்ஃபுல்லானது என்று அவனுக்கு நன்றாகவே தெரியும் அதில் அவள் சிறிதளவு சாப்பிட்டிருந்தாலும் அதன் வீரியம் குறையாது ஒரு வாரம் வரை அவளுடைய நிலை மிக மோசமாக மாறிவிடும் அதை நினைத்து பார்க்கும்போதே வருணுடைய இதயம் மிகவும் நடுங்கியது அவள் மிகவும் சிரமப்படுவதை பார்த்து கொண்டு அவனால் மட்டும் எப்படி அமைதியாக இருக்க முடியும் கொஞ்ச நேரம் வலிய பொறுத்துக்கோ நான் உடனே இப்போ ஹாஸ்பிட்டல் கூட்டிட்டு போறேன் என்று பரபரப்புடன் கூறினான் அதன் பின்னர் அவன் வேகமாக காரை ஸ்டார்ட் செய்து ஹாஸ்பிட்டலுக்கு சென்றான் அங்கு காரை ஸ்டார்ட் செய்த வந்தான் ஹாஸ்பிட்டல் வந்ததும் தான் நிறுத்தினான் அந்த ஒரு சில நிமிடங்களுக்குள் கார் அதிவேகத்தில் பறந்தது ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வந்ததும் அவளை விஐபி என்ட்ரன்ஸ் வழியாக உள்ளே அழைத்துச் சென்றான் அங்கிருந்த மருத்துவர்கள் அவளை எமர்ஜென்சி வார்டுக்கு அழைத்துச் சென்றனர் வருணை உள்ளே செல்ல அனுமதிக்கவில்லை அதனால் அவன் அந்த ரூமுக்கு வெளியிலேயே காத்திருந்தான் அவன் கால்கள் ஓரிடத்தில் நிற்கவில்லை பதட்டத்துடன் முன்னும் பின்னுமாக அங்குமிங்கும் குட்டி போட்ட பூனை போல நடைபோட்டது சிறிது நேரம் கழித்த பின் நேகா அந்த ரூமை விட்டு வெளியே வந்தாள் வருண் உடனே அவள் அருகே ஓடிச் சென்று என்னாச்சு இப்ப எப்படி இருக்கு டாக்டர் என்ன சொன்னாங்க ஏதாவது பிரச்சனையா என்று வரிசையாக கேள்விகளை அடுக்கிக் கொண்டே சென்றான் அதை பார்த்ததும் நேகா சற்று அவனை அமைதியாக்கி கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணு என்ன கொஞ்சம் பதில் சொல்லிவிட நான் ஒன்னும் அந்த பேதி மருந்து எதையும் சாப்பிடலையாம் என்று கூறி அவளுக்கு அடுத்த வார்த்தை சொல்ல வாய் வரவில்லை தன் உதடுகளை கடித்துக்கொண்டே நின்றாள் அவள் முகமெல்லாம் சிவந்து போனது அப்போ வேற என்னதான் ஆச்சு என்ன ப்ராப்ளம் எதனால் வயிறு இப்படி வலிச்சுது என்று கேட்டான் நேகா கொஞ்சம் திணறி கொண்டே அது எனக்கு பீரியட்ஸ் வந்துடுச்சு அதனாலதான் வயிறு வலிச்சுது என்று கூறினாள் அதை கேட்டதும் வருணுக்கு ஒரு கணம் ஒன்றும் புரியவில்லை வெகு நேரமாக யோசித்து பார்த்த பின்னர் இறுதியாக அவள் என்ன சொல்ல வருகிறாள் என்பதை புரிந்து கொண்டான் நேகா வயிற்றுவலி என்று சொன்ன நொடியிலிருந்து அவன் மூளை அதிபயங்கரமாக யோசித்தது ஒருவேளை அவள் பீதி மருந்தை சாப்பிட்டு இருப்பாளோ என்று நினைத்து அவன் மிகவும் வேதனைப்பட்டான் நல்லவேளை அப்படி ஏதுமில்லை அவளுக்கு வேறு ஒரு பிரச்சனை ஏற்பட்டதால்தான் வயிறு வலித்திருக்கிறது எது எப்படியோ அவ பேதி மருந்து எதையும் சாப்பிடல என்று எண்ணியபடியே மிகவும் நிம்மதி பெருமூச்சு விட்டான் தீவிர யோசனையில் இருக்கும் அவனை பார்த்த நேகா உடனே நான் இப்போ நல்லாதான் இருக்கேன் வருண் எனக்கு ஒன்னும் இல்ல இந்த மதுரை டைம்ல கூலிங்கா சாப்பிட்டதாலதான் இப்படி பயங்கரமா வலிச்சிருக்கு என்று சொல்லி அவனை ஆறுதல் படுத்தினாள் தற்சமயம் அவளால் வருணின் முன்பாக சாதாரணமாக நிற்க முடியவில்லை மிகவும் அசௌகரியமாக இருந்தது எதுவும் பேசாமல் அமைதியாகவே இருந்தாள் வருண் அவளிடம் நல்லவேளை நான் கூட ஏதேதோ நினைச்சு பயந்து போயிட்டேன் என்ன மன்னிச்சுடு என்னாலதான் உனக்கு இப்படி ஆயிடுச்சு நான் அந்த கூல்ட்ரிங்ஸ உனக்கு கொடுத்திருக்க கூடாது என்று சொல்லி தன் மீதே குறை சாடினான் அதற்கு அவளோ டார்லிங் பரவாயில்ல செல்லாம் சரியாயிடும் கொஞ்ச நேரம்தான் என்று கூறினாள் அவள் அதை முழுமையாக கூட சொல்லி முடிக்கவில்லை அதற்குள் அவளுடைய வயிறு மீண்டும் கடுமையாக வலிக்க ஆரம்பித்தது அவளுக்கு எப்போதுமே இப்படித்தான் மாதவிலக்கு வரும்போதெல்லாம் சில நாட்கள் அவளுக்கு வயிறு மிகவும் கடுமையாக வலிக்கும் நேகா தன் வயிற்றை லேசாக பிடித்தபடியே முகம் சொல்லித்தாள் அதை பார்த்த வருணுக்கு மீண்டும் திக்கென தூக்கி போட்டது நேகா முகம் சுழிப்பதையும் அவள் முகம் திடீரென வெளிறி போவதையும் அவன் கவனித்தான் உடனே ஜெனாச்சு மறுபடியும் வலிக்குதா என்று அக்கறையுடன் கேட்க அதற்கு அவள் இல்ல எனக்கு அவ்வளவா எல்லாம் வலிக்கல சும்மா லேசாதான் இருக்கு சரியாயிடும் என்று கூறினாள் இருந்தாலும் அவனது மனம் கேட்கவில்லை 
வேகமாக அவளை டாக்டரிடமே திருப்பி அழைத்துச் சென்றான் அதற்கு டாக்டரோ சார் இது மதுரை டைம்ல வழி வரதெல்லாம் சகஜம்தான் இதுல பயப்படுறதுக்கு எதுவும் இல்ல நான் உங்களுக்கு வழி போக சில மாத்திரைகளை கொடுத்திருக்கேன் வலி ஏற்படும் போது மட்டும் அதை சாப்பிட சொல்லுங்க முக்கியமா இந்த மாதிரி நேரத்துல அவங்க உடம்ப கவனிச்சுக்க வேண்டியது ரொம்ப முக்கியம் கூலிங்கா எந்த ஒரு பொருளையும் சாப்பிடக்கூடாது அது சாப்பிட்டா இந்த மாதிரிதான் வலி ரொம்ப கடுமையா இருக்கும் ஃபியூச்சர்ல குழந்த பிறந்துடுச்சுன்னா அப்புறம் இந்த மாதிரி வலி எதுவும் இருக்காது அதனால நீங்க இதை நினைச்சு பெருசா கவலைப்பட வேண்டாம் என்று பரிந்துரைத்தார் அவர்களுக்கு ஏற்கனவே ஒரு குழந்தை உள்ளது அப்படி இருந்தும் வலி ஏற்படுவதால் வரும் உடனே சந்தேகத்துடன் அண்ணா டாக்டர் எங்களுக்கு ஏற்கனவே குழந்தைக்கு அப்படி இருந்தும் எதுக்காக இவ்வளவு வலிக்குது என்று கேட்டான் அதை கேட்டதும் டாக்டர் கொஞ்சம் குழப்பத்துடன் அது சில சமயம் அப்படிதான் சார் இருக்கும் கொஞ்ச நாள்ல தானா சரியாயிடும் நீங்க எதுக்கும் கவலைப்பட வேண்டாம் நாங்க செக் பண்ணி பார்த்துட்டோம் அவங்களுக்கு வேறு எந்த ப்ராப்ளமும் இல்ல என்று தெளிவாக கூறிவிட்டார் தனக்காக வருண் பதறுவதையும் அக்கறை காட்டுவதையும் பார்த்த நேகாவுக்கு மிகவும் சந்தோஷமாக இருந்தது அவர்கள் தேவையான மருந்து மாத்திரைகளை வாங்கிக் கொண்ட பின் ஹாஸ்பிட்டலை விட்டு வெளியே வந்தனர் வருண் அவளை மிகவும் பத்திரமாக அழைத்துக் கொண்டு வந்து காரில் உட்கார வைத்தான் இருவரும் விரைவிலேயே ராயல் அபார்ட்மெண்டிற்கு திரும்பினர் கூல்ட்ரிங்க் சாப்பிட்டதால் நேகாவுக்கு வயிற்று வலி கடுமையாகி போனதை கேட்டதும் வருண் நேகாவின் கால் கூட கூலிங்கான தரையில் பட விடவில்லை மிகவும் பத்திரமாக பார்த்துக் கொண்டான் அவளை நேராக தூக்கிக் கொண்டு சென்று ஹாலில் உள்ள சோஃபாவில் உட்கார வைத்தான் நேகாவோ ஒரு புத்தர் போல அமைதியாக உட்கார்ந்திருந்தாள் அவளுக்கு என்ன சொல்வது என்றே தெரியவில்லை அப்போது அவளுக்கு ஏதோ ஒன்று ஞாபகம் வர உடனே வேகமாக எழுந்திருக்க முயன்றாள் ஆனால் வருண் அவளை எழுந்திருக்க விடவில்லை என்ன பண்ற நேகா இங்கே இருக்கணும் நீ இந்த பெட்டை விட்டு கீழே இறங்கவே கூடாது எந்த வேலையும் செய்ய வேண்டியதில்ல எல்லாத்தையும் நான் பார்த்துக்கிறேன் இப்போ டாக்டர் கொடுத்த மாத்திரை எடுத்துட்டு வரே அதை சாப்பிட்டு அமைதியா படுத்து தூங்கு என்று கூறி அவளை எச்சரித்தான் அத்தியாயம் அறுநூற்று முப்பத்தி ஏழு ஒரு உண்மையை கண்டறியும் வருண் வருண் அவளை எழுந்திருக்க விடவில்லை ஆனால் நேகாவின் ஆடைகள் எல்லாம் நாஸ்டி ஆகிவிட்டது அவள் உடனே ட்ரெஸ் சேஞ்ச் செய்ய வேண்டும் ஆனால் வருணோ அவளை விடாமல் பிடித்துக்கொண்டே இருந்தான் வேறு வழியின்றி நேரடியாக பிளீஸ் வருண் நான் இப்போ போய் ட்ரெஸ் சேஞ்ச் பண்ணியாகணும் சின்ன எழுந்திருக்க விட என்று கூறினாள் அவள் சொல்வதை புரிந்து கொண்டு வருண் சரி நான் உன்னை அழைச்சிட்டு போறேன் என்று சொல்லிவிட்டு அவளை தூக்கிக் கொண்டு நேராக வாட்ரோபுக்கு சென்றான் ஜார்லிங் பிளீஸ் என்னை கீழே இறக்கிவிடு இப்படியே நீ பண்ணிக்கிட்டு இருந்தா அப்புறம் என்னால் நடக்க முடியாம போயிடும் என்று கூறினாள் வருண் இதே போல அவளை எந்த வேலையையும் செய்யவிடாமல் பார்த்துக்கொண்டே போனால் நிச்சயமாக அது தன்னை சோம்பீரித்தனமாக்கிவிடும் என்று அவள் மிகவும் பயந்தாள் அதன் பின்னர் அவளால் தன்னைத்தானே கூட கவனித்துக் கொள்ள முடியாது என்று எண்ணினாள் அதற்கு வருண் உடனே நீ ஒன்னும் கவலைப்படாத குட்டிமா உனக்கு ஏதாவது ஒன்னு ஆச்சுனாலும் ஒன்னு கவனிச்சுக்க நான் இருக்கேன் அப்பவும் உன்னோட இந்த டார்லிங் உன் கூடவே இருப்பேன் உன்னால நடக்க முடியலனா உனக்கு நான் ட்ரைனிங் கொடுக்குறேன் என்று சொல்லி லேசாக சிரித்து அவள் நெற்றியில் முத்தமிட்டான் அவனுடைய அந்த பதிலில் அகப்பட்டு விட்டாள் நேகா என்ன பதில் சொல்வதென்றே தெரியவில்லை அவளுக்கு என்ன சொன்னாலும் அவன் கேட்பதாக இல்லை அதனால் அமைதியாக அவன் சொல்வதை கேட்டுக்கொண்டே வந்தாள் அவளை கீழே இறக்கிவிடாமல் கையில் தூக்கிக் கொண்டே எல்லா இடத்திற்கும் அழைத்துச் சென்றான் பாத்ரூமிற்கு கூட அவளை கையில் ஏந்திக்கொண்டுதான் சென்றான் வருண் பிளீஸ் இப்பவாவது என் பேச்சு கேளு நீ கொஞ்சம் வெளியே வெயிட் பண்ணு நான் அப்புறமா வரேன் என்று கூறினாள் வருண் அந்த வாசல் கதவருக்கே நின்று கொண்டே சரி உனக்கு எது வேணும்னாலும் உடனே என கூப்பிடு என்று கூறிவிட்டு அவளை கீழே இறக்கினான் அதன் பிறகு நேகா உள்ளே சென்று கதவை சாத்திக் கொண்டாள் சில வினாடிகளுக்கு பிறகு பாத்ரூமின் உள்ளே இருந்து அவள் கத்தும் சத்தம் கேட்டது அதை கேட்டதும் அவன் பதறி போய்விட்டான் உடனே ஜெனச்சு ஏதாவது பிரச்சனையா என்றான் அதற்கு அவள் பிரச்சனையெல்லாம் எதுவும் இல்ல எனக்கு ஒரு ஹெல்ப் பண்ணு என்னோட அபார்ட்மெண்ட்ல டிரெஸ்ஸிங் டேபிளுக்கு உள்ளார நாப்கின் இருக்கும் அதை போய் எடுத்துட்டு வா என்று கூறினாள் சரி கொஞ்ச நேரம் வெயிட் பண்ணு நான் போய் எடுத்துட்டு வரேன் என்று சொல்லிவிட்டு வருண் வேகமாக கிறிஸ்டல் சுவர் வழியாக நெக்காவின் அபார்ட்மெண்ட்டுக்கு சென்றான் 
அவள் சொன்ன அந்த ட்ரெஸ்ஸிங் டேபிளில் உள்ள எல்லா ட்ராவையும் ஒவ்வொன்றாக திறந்து பார்த்தான் தற்செயலாக அதில் ஒரு பழைய நோட்புக் இருந்தது அதில் இடிபிஎஃப் என்ற எழுத்துக்களும் இருக்க அதை பார்த்த வருணுக்கு ஆச்சரியம் தாங்கவில்லை அந்த லெட்டர் அனைத்தும் ஊனமுற்ற நபர்கள் ஒன்றாக இருந்த ஒரு குரூப்பை குறிப்பிட்டது அந்த எழுத்துக்களை உற்று பார்த்த வருணுக்கு பழைய நினைவுகள் அனைத்தும் அவன் மனதை கடந்து சென்றன அவனுக்கு நினைவு இருந்தவரை இந்த ஊனமுற்ற நபர்களுக்கான இந்த இடிபிஎஃப் குரூப்பில் மீராவும் ஒருத்தியாக இருந்தாள் மீராதான் அவர்கள் எல்லோருக்கும் கவுன்சிலிங் கொடுத்து வந்தவள் அவன் கார் ஆக்சிடென்டில் சிக்கியபோது வாழ்க்கையே நரகமாகிப் போனது அதில் பரிதவித்து வந்த சமயத்தில் அவன் வாழ்க்கையில் நம்பிக்கை என்னும் சுடரை ஏற்றி வைத்த ஒரு ஜீவன்தான் மிஸ் மீரா அவனுக்கு மிகவும் ஆறுதலாக நிறைய கவுன்சிலிங்கை மீரா கொடுத்திருந்தாள் வருண் மீராவுக்கு என்றுமே நன்றி கடன்பட்டிருக்கிறான் நேகாவின் அனுமதியின்றி அவள் டிராவில் இருக்கும் புத்தகத்தை எடுத்து படிப்பது தவறு என்றாலும் அதிலிருந்த அந்த வார்த்தைகள் அவனின் ஆர்வத்தை தூண்டியது உடனே அவன் அந்த நோட்புக்கை எடுத்து திறந்து பார்த்தான் அவனுக்கு ஆச்சரியம் தரும் விதமாக டைரியின் முதல் பக்கத்திலேயே மிஸ் மீராவின் கையெழுத்து இருந்தது அதை பார்த்து மிகவும் சந்தோஷப்பட்டான் அந்த டைரியின் உள்ளே எக்கச்சக்கமான ஊனமுற்ற நோயாளிகளின் கவுன்சிலிங் சம்பந்தப்பட்ட இன்ஃபர்மேஷன்கள் இருந்தன அதில் உள்ள முதல் சில பக்கங்களை படித்து பார்த்த உடனேயே வருணின் முகம் அதிர்ச்சியில் விரைந்து போனது இது உண்மையிலேயே மிஸ் மீராவோட டைரி தான் எதுக்காக இந்த டைரி நேகாவோட டிராலருக்கு ஒருவேளை எனக்கு கவுன்சிலிங் கொடுத்த அந்த மீராதான் நேகாவா இருப்பாளோ இல்ல இது வேற மீராவா இருப்பாங்களா என்ற சந்தேகம் அவனுக்குள் எழுந்தது தற்போது வருணுக்கு என்ன சொல்வதென்றே தெரியவில்லை குழப்பமும் ஆச்சரியமும் ஒரே நேரத்தில் அவன் மனதை சூழ ஆரம்பித்தது அவனுடைய இந்த சந்தேகத்தை உறுதிப்படுத்திக் கொள்வதற்காக அவன் அந்த டைரியில் இன்னும் சில பேஜஸ்களை திருப்பி பார்த்தான் சில பக்கங்களுக்கு பின்னர் நவீன் குறித்த பதிவுகள் அதில் இருந்தன நவீன் என்ற பெயரில் ஊனமுற்ற நோயாளியாக கவுன்சிலிங் பெற்றது வருண்தான் இந்த டைரியில எனக்கு கொடுத்த கவுன்சிலிங் பத்தியும் தெளிவா எழுதியிருக்கு அப்போ இதுல எந்த சந்தேகமும் இல்ல எனக்கு கவுன்சிலிங் கொடுத்த மீராவோட டைரி தான் இது அப்படி பார்த்தா நேகாதா மீராவா மீராதான் சே மனைவி நேகாவா நான் ரொம்ப மன உளைச்சல்ல சிக்கி இருந்தப்போ என் அதிலிருந்து மீட்டு கொண்டு வந்தது நேகாதானா இது எப்படி சாத்தியமாகும் அவளும் நானும் ஒரு நாள் முன்னா இருந்தோம் அதுக்கப்புறம் அஞ்சு வருஷமா அவளை பார்க்க முடியாம கிடந்த இப்போ அவளும் கிடைச்சிட்டா அவளோட சேர்ந்து மினியும் கிடைச்சிட்டா ஆனா இதுக்கு நடுவுலையும் மீரான்ற பெயர்ல எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தது நீக்காதானா என்று பலவிதமாக யோசித்து பார்த்தான் அவனால் எதையும் முழுமையாக நம்ப முடியவில்லை எல்லாம் ஆச்சரியமாக இருந்தது தற்சமயம் தன் மனதில் உள்ள உணர்வுகளை அவனுக்கு எப்படி வெளிப்படுத்துவது என்றே தெரியவில்லை பல குழப்பங்களுடன் அவன் அந்த டைரியை மூடி டிராவுக்குள்ளேயே வைத்துவிட்டு நேகா கேட்ட பொருளை எடுத்துக்கொண்டு பாத்ரூமுக்கு சென்றான் கதவுகளை தட்டியதும் நேகா லேசாக கதவை திறந்து எட்டி பார்த்தாள் வருண் எந்த ஒரு ரியாக்ஷனும் தராமல் அவளையே விரித்து பார்த்தான் அவளுக்கு ஒன்றும் புரியவில்லை சென்னாச்சு ஏன் இப்படி பார்க்கற உனக்கு அது செங்கற்குன்னு தெரியலையா என்று கேட்டாள் அதற்கு அவன் உடனே நான் கண்டுபிடிச்சிட்டேன் இந்த பிடி என்று சொல்லிவிட்டு அமைதியாக அவள் கைகளில் அதை கொடுத்துவிட்டு லேசாக சிரித்தபடி திரும்பி சென்றான் அவனிடம் ஏதோ வித்தியாசம் தெரிந்ததை நேகா உணர்ந்தாள் இருந்தாலும் தற்சமயம் அதை பெரிதாக எடுத்துக்கொள்ளவில்லை வேகமாக நாப்கினை வாங்கிக் கொண்டாள் அவள் மீண்டும் ஹாலுக்கு திரும்பி வர சில நிமிடங்களானது வருண் அவளுக்காக மாத்திரைகளையெல்லாம் எடுத்து தயாராக வைத்தபடி சோஃபாவில் காத்திருந்தான் நேகா மிகவும் சோர்வுடன் வந்து அந்த சோஃபாவில் அமர்ந்தாள் வருண் உடனே அவளிடம் கையசைத்து சீக்கிரம் இந்த மாத்திரை எல்லாத்தையும் எடுத்து சாப்பிடு என்று ஆணையிட்டான் அவளும் அவன் சொல்வதற்கு எந்த மறுப்பும் சொல்லாமல் அமைதியாக மாத்திரைகளை எடுத்து சாப்பிட்டாள் ஆனால் அப்போது வருண் தன்னுடைய கைகளால் தலைக்கு முட்டுக் கொடுத்தபடி அவளையே வெறித்து பார்ப்பதை கவனித்தாள் உடனே உனக்கு என்னதாச்சு சே ஒரு மாதிரி டிஃப்ரெண்டா பிஹேவ் பண்ற நல்லாதான இருக்க என்று கேட்டாள் அதற்கு வருண் உடனே இல்ல ஒன்னும் இல்ல சும்மாதான் பார்த்த என்றான் தற்போது வருணின் மனம் மிகவும் சந்தோஷத்தில் மூழ்கி கிடந்தது சிறிது நேரம் அவளோடு விளையாட விரும்பினான் அதே சமயம் அவள்தானா மீரா என்பதையும் உறுதிப்படுத்திக் கொள்ள நினைத்தான் 
உடனே தனது தலையை குனிந்தபடி போனை எடுத்து மீராவுக்கு குரூப்பில் மெசேஜ் அனுப்பிவிட்டான் அடுத்த இரு நொடிகளில் நேகாவுக்கு அருகில் இருந்த போனில் மெசேஜ் வந்த சத்தம் கேட்டது அதை வைத்தே வருண் ஒன்றை உறுதி செய்து கொண்டான் மீராவும் நேகாவும் வேறு வேறு நபர் கிடையாது என்று அது உறுதியான பின்னர் அவன் முகத்தில் இருந்த சந்தோஷத்திற்கு அளவே இல்லை மிகவும் ஆனந்தத்தில் துள்ளி குதித்தான் இங்கே நேகாவும் தன் மொபைலுக்கு ஏதோ மெசேஜ் வந்து இருப்பதை பார்த்ததும் உடனே அதை அன்லாக் செய்து உள்ளே சென்று பார்த்தாள் அதில் நவீன் என்ற பெயர் இருந்தது அதை பார்த்ததும் அவளுக்கு ஆச்சரியமாக இருந்தது வருண் லேசாக தன் ஓரக்கண்ணால் அவளுடைய போன் ஸ்கிரீனை எட்டி பார்த்தான் அதில் அவன் வைத்திருந்த நவீன் என்ற ஐடி காட்டியது அதை பார்த்ததும் ரகசியமாக தனக்குத்தானே சிரித்துக்கொண்டே யாரது என்று கேட்டான் அதற்கு நேகாவுடனே ஓ சிதுவா இது என்னோட ஃப்ரெண்ட் என்றாள் தன்னுடைய நண்பர்கள் அனைவரையும் பற்றி தெரிந்து கொள்ளும் முழு உரிமை வருணுக்கு உள்ளது என்று நேகா நினைத்தாள் அதனால் மறைக்காமல் அவனிடம் நவீனுடைய ஐடியிலிருந்து வந்த மெசேஜை காட்டலாம் என்று முடிவு செய்து அவன் கண் முன்னாலேயே அந்த மெசேஜை ஓபன் செய்தாள் அதன் மெசேஜ் உள்ளே மூன்று மூன்று வார்த்தைகள் மட்டும் இருந்தது ஐ லவ் யூ என்பதுதான் அந்த மூன்று வார்த்தைகள் அதை பார்த்ததும் நேகாவுக்கு தூக்கி வாரி போட்டது அதிர்ச்சியில் அவளுடைய கண்கள் இரண்டும் விரிந்தன அவள் உடனே இது நவீனிடம் இருந்துதான் வந்துள்ளதா என்பதை கன்ஃபார்ம் செய்து கொள்ள மீண்டும் அதை செக் செய்து பார்த்தாள் அத்தியாயம் அறுநூற்று தாங்க முடியாத வழி உன்னோட அந்த ஆசை நிறைவேறிடுச்சு ஒரு வழியா நம்ம ரெண்டு பேரும் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் ஒன்னு சேர்ந்துட்டோம் என்று சொல்லிக்கொண்டே நேகா சிரித்தாள் நேகா என்னோட வாழ்க்கையில மிகப்பெரிய சந்தோஷத்தை நீ கொடுத்திருக்க உனக்கு நான் எப்படி கைமாறு செய்ய போறேன்னு தெரியல எனக்கு நீ செஞ்ச உதவிக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி எப்பவுமே என் வாழ்க்கையில இதை மறக்கவே மாட்டேன் என்று சொல்லிக்கொண்டே சிரித்தவனுக்கு கண்களில் இருந்து கண்ணீர் அருவி போல கொட்டத் தொடங்கியது கண்களின் எழுத்தப்படாத வலி நிறைந்த விலை மதிக்க முடியாத கவிதைதான் கண்ணீர் தொழிகள் வருணின் வேதனை கண்ணீராக பாய்ந்தது நீ எனக்கு எவ்வளோ பெரிய உதவியை செஞ்சிருக்கேன்னு உனக்கே தெரியாது ஆக்சிடென்ட் ஆனதுக்கப்புறம் சித்தனையோ நாள் ஏண்டா உயிரோட வாழணும் செத்திடலாம் இந்த லைஃபே வேண்டாம்னு நினைச்சிருக்கேன் ஒவ்வொரு நாள் நைட்டும் ஒரு யுகம் போல இருக்கும் தனிமையில வாடின எனக்கு நீ மீறான்ற பேர்ல செஞ்ச உதவிய நான் என்னைக்குமே மறக்க மாட்டேன் ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் என்று சொல்லிக்கொண்டே அழுதான் அதை கேட்டதும் நேகாவின் மனத்தில் தாங்கிக் கொள்ள முடியாத அளவுக்கு வலி ஏற்பட்டது அவள் எதுவும் பேசவில்லை மாறாக தன்னுடைய கைகளால் அவன் முகத்தில் வழிந்த கண்ணீரை துடைத்து விட்டாள் புன்னகை பூத்து அவன் முகத்தை பார்த்து கொண்டிருந்த அவளுக்குமே கண்களிலிருந்து கண்ணீர் வர ஆரம்பித்தது வருண் என்று தெரியாமலேயே ஒரு கவுன்சிலராக இருந்து அவனுக்கு உதவி செய்திருக்கிறாள் மற்றவர்களை விட அவனை பற்றி அவளுக்குத்தான் மிகவும் நன்றாக தெரியும் நவீனாக இருக்கும் இந்த வருண் விபத்தின் போது எந்த அளவிற்கு வேதனைப்பட்டான் என்பதை அவளால் உணர முடிந்தது மிகுந்த மன உளைச்சலில் மூழ்கி கிடந்தான் உயிரை மாய்த்துக் கொள்ளும் விளிம்பில் இருந்தான் அவனுடைய அந்த வாழ்க்கை எந்த அளவிற்கு இருள் சூழ்ந்ததாகவும் அவன் நம்பிக்கையுடனும் இருந்தது என்று நேகாவுக்கு நன்றாக தெரியும் அவள் மனம் தற்போது அதிக வேதனையில் வாடுவதற்கு காரணமும் இதுவே வருண் அவளிடம் நீ கடவுள் எனக்காக அனுப்பி வச்ச ஒரு தேவத மட்டும் இல்ல என்னோட மிகப்பெரிய ஒரு லக்கி ஸ்டாரும் கூட என்று கூறினான் தொலைத்தால் கிடைக்கும் பொருள் அல்ல செத்தனை ஜென்மங்கள் எடுத்தாலும் கிடைக்காத பொக்கிஷம் உன் அன்பு என்றது அவன் மனம் அவன் வாழ்க்கை அவளால்தான் பிரகாசமாகியது நீயும் கூட சின்னோட லக்கி ஸ்டார் தான் என்று கூறினாள் நேகா அவள் மட்டும் ஐந்து வருடத்திற்கு முன்பாக அவனை சந்திக்காமல் போயிருந்தாள் அன்றைய நாள் அவளுடைய வாழ்க்கையின் இறுதி நாளாக இருந்திருக்கும் அவளுடைய மொத்த வாழ்வும் பாழாய்ப் போயிருக்கும் அந்த கொடுமையான வாழ்க்கையை அவளால் கற்பனை கூட செய்து பார்த்திருக்க முடியவில்லை அவனை சந்திக்க வைத்ததற்காக அவள் இறைவனிடம் நன்றி கூறினாள் சந்தோஷத்திலும் வேதனையிலும் அழுது கொண்டிருக்கும் நேகாவை பார்த்த வருண் வேகமாக தன்னை ஆசுவாசப்படுத்திக் கொண்டு அவள் தலையை நிமிர்த்தினான் நீ எனக்கு செஞ்ச உதவிக்கு கைமாறா நான் என்னையே உனக்கு தர விரும்புறேன் என்று சொல்லிக்கொண்டே மெதுவாக தன் தலை சாய்த்து அவள் உதடுகளில் முத்தமிட்டான் இதனிடையே என்டர்டெயின்மெண்ட் துறையில் இருந்த சூழல் மாறிப்போனது 
நிஷா ஸ்ரீச்சந்திரன் ஆத்விக் ஆகிய மூவரும் வெற்றி அடைவதற்கு உதவியது வருண்தான் ஆனால் தற்போது அவர்களுடைய வணிகத்தை சின்னா பின்னம் ஆக்கியதும் அவனே ஆணவத்தின் உச்சத்தில் தெளித்த அவர்கள் தற்போது அடிமட்டத்திற்கு சென்றுவிட்டனர் ஸ்ரீச்சந்திரனின் நிலை மிகவும் மோசமாகியது விபத்தில் அவருக்கு ஏற்பட்ட தீக்காயங்களின் தாக்கம் இன்னும் குறையவில்லை பிளாஸ்டிக் சர்ஜரி மூலம் அவருக்கு சிகிச்சை செய்திருந்தாலும் அவரால் இனி முழுமையாக குணமடைந்து வர முடியாது இனி வாழ்நாள் முழுக்க அவர் எரிந்த தன்னுடைய முகத்துடன்தான் வாழ வேண்டியிருக்கும் ஸ்ரீச்சந்திரனுக்கு என தனி ஸ்டுடியோவும் இருந்தது தற்போது அந்த ஸ்டுடியோவும் திவாலாகி போனது அதனால் ஷிம்லாவில் ஸ்ரீச்சந்திரன் குடும்பம் தன்னுடைய அந்தஸ்தை முழுமையாக இழந்தது தற்போது உடல்நிலை சரியில்லாமல் கிடக்கும் ஸ்ரீச்சந்திரனையும் படுத்த படுக்கையாக கிடக்கும் அவருடைய அம்மாவையும் பார்த்துக்கொண்டு பணிவிடை பார்ப்பதில் ராதாவுக்கு துளியும் விருப்பமில்லை அதனால் அவள் எப்படியாவது அவர்களிடம் இருந்து தப்பிக்க வேண்டும் என்ற எண்ணத்தில் ஸ்ரீச்சந்திரன் சேமித்து வைத்த பணம் நகை என அனைத்தையும் சுருட்டிக்கொண்டு வேற ஒரு அழகான ஆணுடன் ஓடிச் சென்றாள் நிஷாவை பொறுத்தவரை ஸ்ரீச்சந்திரன் குடும்பத்தில் ஏற்பட்ட மிகப்பெரிய திருப்பங்களும் அவள் பற்றி வலம் வந்த பல வதந்திகளும் அவளுடைய கேரியர் வாழ்க்கையில் மிகப்பெரிய தாக்கத்தை உண்டாக்கியது அதை அவளால் சமாளிக்க முடியவில்லை ஒரு திரைப்படத்தில் கூட நடிப்பதற்கு வாய்ப்பு கிடைக்காமல் தவித்தாள் அவளை தங்களுடைய ஸ்போக்ஸ் பர்சனாக வைத்திருந்த கம்பெனிகள் எல்லாம் தங்கள் கான்ட்ராக்டை முடித்துக் கொள்ள முடிவு செய்தன அவளையும் ஸ்போக்ஸ் பர்சன் நிலையிலிருந்து தூக்கியது இது நிஷாவுக்கு பேரிடியாக இருந்தது சமுதாயத்தில் அவளுடைய பேர் புகழ் அந்தஸ்து என அனைத்தும் பறிப்போய்விட்டது வருவாய் எதுவும் இல்லை அவள் தனக்கு ஓரளவிற்கு உடல் குணமாகிய உடனேயே பிரான்சிஸை பார்க்க சென்றாள் ஆனால் அவனும் அவளை ஏறெடுத்து கூட பார்க்க விரும்பாமல் உதாசீனம் செய்துவிட்டான் இப்போது பிரான்சிஸின் ஆதரவும் அவளுக்கு இல்லை அவன் முழுமையாக அவளை கைவிட்டான் அவள் தற்போது இருக்கும் குட்லக் என்டர்டெயின்மெண்ட் கூட முன்பை போல அவளை சரியாக நடத்தவில்லை அந்த நிறுவனம் அவளுக்கு சிறந்த வேலை வாய்ப்புகள் எதையும் தராமல் தடுத்து நிறுத்தியது அதை செய்தது கூட பிரான்சிஸ் தான் என்றும் அவளுக்கு தெரியும் இருந்தாலும் இப்போதைக்கு அவனை பழிவாங்க அவளிடம் எந்த ஒரு ஆதாரவும் இல்லை அதனால் பொறுத்திருந்து அவனை எதிர்கொள்ளலாம் என்று எண்ணினாள் அவளை சுற்றி நடக்கும் இத்தனை பிரச்சனைகளும் ஒன்று சேர்ந்து அவளை முதல் தர நிலையில் உள்ள ஒரு மாடல் என்ற நிலையிலிருந்து மூன்றாம் தர நிலையில் உள்ள ஒரு மாடலாக கீழே தள்ளிவிட்டது இருந்தாலும் அவளுடைய கர்வம் விட்டுக் கொடுக்கவில்லை அவள் தன்னுடைய அந்தஸ்தையும் நற்பெயரையும் தக்க வைத்துக் கொள்வதற்காக தான் மிகவும் தாராளமாக மனசுடையவள் என்பது போல நடித்து எந்த கவலையும் இல்லாமல் தன்னிடம் உள்ள பணத்தை செலவிட்டாள் ஆனால் மிகப்பெரிய தங்கச் சுரங்கம் கூட பயன்படுத்திக் கொண்டே இருக்கும்போது ஒருநாள் ஒன்றுமில்லாத வெறும் மண் போல மாறிவிடும் எந்த ஒரு வருமானமும் இல்லாமல் அவள் தொடர்ந்து பணத்தை இப்படியே செலவழித்தால் அவளிடம் வாழ்வதற்கு கூட பணம் ஏதும் இருக்காது தான் சேமித்து வைத்த பணம் அத்தனையும் அப்பாவுக்கும் பாட்டிக்குமான மருத்துவ சிகிச்சைக்கே செலவாகிக் கொண்டிருப்பதைக் கண்டாள் தற்போது வங்கியில் அவள் பெயரில் மிக மிக குறைவான பணம் மட்டுமே இருந்தது அவளுடைய அம்மாவும் அதில் நிறைய பணத்தை சுருட்டிவிட்டு புது வாழ்க்கையை தேடி ஓடிச் சென்றுவிட்டாள் தற்போது நிஷா எந்த ஒரு ஆதாரமும் இன்றி முழுமையாக நிலை குலைந்து போயிருந்தாள் எந்த ஒரு ஆதரவும் இன்றி அவளுடைய வாழ்க்கை ஒரு நரகம் போல மாறியது அவள் பிறந்ததிலிருந்தே மிகவும் ஆடம்பரமான வாழ்க்கையை வாழப் பழகியவள் அப்படி ஒரு நிலையில் மிகவும் ஏழையாக வாழ்வதற்கு அவள் ஒரு துளி கூட விரும்ப மாட்டாள் முன்னெச்சரிக்கையாக பணத்திற்கான ஆதாரத்தை தேட வேண்டியிருந்தது அவள் தனக்கு தெரிந்த நண்பர்களையும் சில நபர்களையும் தொடர்பு கொண்டு அவர்களிடம் பண உதவி கேட்டாள் சிலர் கைவிரித்த நிலையில் பிரவீன் என்ற ஒரு பணக்கார மனிதன் மட்டும் அவளுக்கு பணம் கொடுத்து உதவி செய்ய முன்வந்தான் கடந்த காலத்தில் அவள் தனக்கு செய்த உதவிக்கு நன்றி கடனை திருப்பி செலுத்தவே அவன் அவளுக்கு இந்த உதவியை செய்திருக்கிறான் அவளுடைய ஆசைகள் எதுவாயினும் அதை பூர்த்தி செய்ய அவன் விரும்பினான் அத்தியாயம் அறுநூற்று முப்பத்தெட்டு நீதான் நவீனா இது அவங்கிட்ட இருந்துதான் வந்திருக்கு சின்னாச்சு இந்த நவீனுக்கு பைத்தியம் பிடிச்சிக்கிச்சா என்ன லூசு மாதிரி ஐ லவ் யூன்னு மெசேஜ் அனுப்பி வச்சிருக்கா ஒருவேளை வேற யாருக்காவது அனுப்புறதுக்கு பதிலா மாத்தி எனக்கு அனுப்பிட்டானோ என்ற மனதில் பல குழப்பமான கேள்விகளில் திண்டாடி கொண்டிருந்தாள் அதை பார்த்த வருணுக்கு சிரிப்பை அடக்க முடியவில்லை தன் மனதிற்குள்ளே மிகவும் பயங்கரமாக சிரித்துக் கொண்டிருந்தான் ஆனால் வெளியில் எதுவும் நடக்காதது போல அமைதியாக 
என்னது நிக்கா இது ஐ லவ் யூனு மெசேஜ் வந்திருக்கு வேற யாராவது உன்னை ரொம்ப நாளா ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருந்துட்டு இப்போ லவ் ப்ரப்போஸ் பண்ணியிருக்காங்களா என்று கேட்டான் அவன் கண்களில் இருந்து சற்று கோபமான தோற்றம் தென்பட்டது அதை பார்த்ததும் நேகாவுக்கு என்ன சொல்வதென்றே தெரியவில்லை எச்சில் கூட்டி விழுங்கியவளாக இல்ல அப்படியெல்லாம் எதுவும் கிடையாது வருண் என்று கொஞ்சம் தடுமாறியபடியே பரபரப்பாக கூறினாள் இந்த மெசேஜை பார்த்து வருண் தன்னை தவறாக நினைத்து விடுவானோ தன்னை விட்டு பிரிந்து விடுவானோ என்று அவள் பயந்தாள் அவன் முன்பாகவே அதை தெளிவுபடுத்த நினைத்தாள் இல்ல வருண் நவீன் என்னோட ஃப்ரெண்டு தான் எனக்கு அவனை பத்தி நல்லாவே தெரியும் அவன் ஜித தப்பா மெசேஜ் பண்ணிருக்கான்னு நினைக்கிறேன் நாங்க ரெண்டு பேருமே ஆன்லைன்ல தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆனோம் ரொம்ப நாளைக்கு முன்னாடி இருந்தே ஒருத்தர் ஒருத்தர் நல்லா தெரியும் அவன் வேற ஒரு பொண்ணை ரொம்ப டீப்பா லவ் பண்ணிட்டு இருக்கிறதா கூட சிங்கிட்ட சொல்லியிருக்கான் எனக்கு தெரிஞ்சு அவன் அந்த பொண்ணு கிட்ட லவ் ப்ரப்போஸ் பண்றதுக்கு பதிலா மாத்தி எனக்கு அனுப்பி விட்டுட்டான்னு நினைக்கிறேன் என்று கூறினாள் ஆனால் வருண் வேண்டுமென்றே ஒருவேளை அவன் லவ் பண்ற பொண்ணு நீயா இருக்கலாம் இல்லையா அதனால உனக்கு அனுப்பி இருக்கலாம் என்று கனத்த குரலில் கேட்டான் அதை கேட்டதும் நேகா இன்னும் பயந்து விட்டாள் பொறுமையாக சில்ல அதுக்கு வாய்ப்பே இல்ல எங்க ரெண்டு பேருக்கு நடுவுல சிந்த ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பும் கிடையாது வெறும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மட்டும்தான் நீ எதுவும் தப்பா எடுத்துக்காத வேணும்னாலும் நான் இப்போவே உடனே உன் கண்ணு முன்னாடி அவனுக்கு மெசேஜ் பண்றேன் கண்டிப்பா ஏதாவது மாத்தி அனுப்பியிருப்பான் என்று கூறிவிட்டு வேகமாக போனில் நவீன் நீ ஏதாவது தப்பா மாத்தி மெசேஜ் அனுப்பிட்டியா என்று ஒரு செய்தியை டைப் செய்து அவனுக்கு அனுப்பிவிட்டாள் வருணுக்கு சிரிப்புதான் வந்தது அடுத்த ஓரிரு நொடிகளிலேயே அவனுடைய போன் டிங் என்ற மணி அடித்தது நேகா பதட்டத்துடன் நவீன் அதை பார்த்துவிட்டு பதில் அனுப்பியிருக்கிறான் என்ற நினைப்பில் தன் மொபைல் ஸ்கிரீனை பார்த்தாள் ஆனால் அதில் எந்த மெசேஜும் வரவில்லை இப்ப சத்தம் வந்துச்சு ஆனா மெசேஜ் வரல என்ற குழப்பத்துடன் திரும்பி எதேச்சையாக வருணின் மொபைல் ஸ்கிரீனை பார்த்தாள் அப்போது அதில் மீரா என்று எழுதியிருந்தது வருண் அதை அவள் கண் முன்னாலேயே ஓபன் செய்துவிட்டு நோ இல்ல என்று மெசேஜ் அனுப்பினான் அதை பார்த்ததும் நேகாவுக்கு அதிர்ச்சி தாங்கவில்லை அங்கே என்ன நடக்கிறது என்பதை இறுதியாக அவள் புரிந்து கொண்டாள் இதயம் அதிவேகமாக துடித்தது தான் பார்த்தது உண்மையா பொய்யா என்று அவளால் நம்ப முடியவில்லை மீண்டும் கண்களை கசக்கிவிட்டு அதில் உற்று பார்த்தாள் மீரா என்றுதான் எழுதியிருந்தது உடனே அவள் வருணை கைகாட்டி மிகவும் அதிர்ச்சியுடன் வாயை பிளந்தபடி அப்ப அது அது நீ நீதான் நவீனா என்று கேட்டாள் வருண் ஒரு வார்த்தை கூட சொல்லாமல் லேசாக தலையை மட்டும் அசைத்தபடி சிரித்தான் அவன் கண்களில் சந்தோஷம் பொங்கி வழிந்தது அவனுடைய அந்த சிரிப்பே அவளுக்கான பதிலை தந்துவிட்டது அப்போ ரொம்ப வருஷத்துக்கு முன்னாடி நான் கவுன்சிலிங் கொடுத்த நவீன் சின்னோட ஹஸ்பண்ட் வருண் தானா என்று நினைத்தவளுக்கு ஆச்சரியம் தாங்கவில்லை தன் மனதில் உள்ள உணர்வுகளை எப்படி வெளிப்படுத்துவது என்று தெரியாமல் மிகவும் சந்தோஷத்தில் துள்ளி குதித்தாள் தான் கவுன்சிலிங் கொடுத்த நோயாளிகளில் வருணும் ஒருவனாக இருப்பான் என்பதை அவள் சற்றும் எதிர்பார்க்கவில்லை இது உண்மையிலேயே அவளுக்கு ஒரு பேரதிர்ச்சியாக இருந்தது இப்போது இருவருக்கும் நவீன்தான் வருண் என்றும் மீராதான் நேகா என்றும் தெரிந்துவிட்டது வருணும் நேகாவும் ஒன்றாக பழகி வந்த நாட்களின் போது கூட ஆன்லைனில் நவீன் மீரா என்ற அடையாளத்தில் சாட் செய்து கொண்டிருந்தார்கள் ஆனால் அப்போது கூட அவர்களுடைய உண்மையான அடையாளம் என்னவென்று தெரிந்து கொள்ளவில்லை இதை கண்டுபிடிக்க அவர்களுக்கு இத்தனை காலங்களாகிவிட்டது வருண் சென்னால இதை கொஞ்சம் கூட நம்பவே முடியல என்று ஆச்சரியத்துடன் கூறினாள் அவர்கள் இருவருக்குமான உறவு மிகவும் வினோதமான கற்பனைக்கு எட்டாத அளவில் இருந்தது இதைத்தான் விதியின் விளையாட்டு என்பார்கள் போலும் கடவுள் முன்பே இவர்கள் இருவரையும் சேர்த்து வைக்க முடிவு செய்துவிட்டார் போல இருவரும் பல இடங்களில் ஒருவருக்கொருவர் தெரியாமலேயே பழகிக் கொண்டு வந்திருக்கிறார்கள் வருண் அவளிடம் உண்மையிலேயே அதிசயம் நடந்திருக்குன்னு தான் சொல்லணும் என்னால இது நம்பவே முடியல என்று கூறினான் அதற்கு அவள் உடனே அது போகட்டும் நான் தான் நீக்கானு நீ எப்படி கண்டுபிடிச்ச என்று கேட்டாள் ஆச்சரியத்துடன் அதற்கு அவன் இப்போதான் கண்டுபிடிச்சேன் நீ ட்ரால நாப்கின் எடுத்துட்டு வர சொன்னப்போ நாங்க இருந்த ஒரு நோட்புக்க பார்த்தேன் அதை வச்சுதான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் நீதான் மீரானு இருந்தாலும் அப்ப எனக்கு கொஞ்சம் டவுட்டா இருந்துச்சு அதனால மெசேஜ் அனுப்பி பார்த்தேன் 
நான் கெஸ் பண்ண மாதிரியே அது கரெக்டா ஓ மொபைலுக்கு வந்துச்சு அப்பவே தெரிஞ்சிருச்சு நீதான் மீறான்னு என்றான் சிரித்துக் கொண்டே நேகாவுக்கு இப்போது அனைத்தும் புரிந்து விட்டது மெதுவாக தலையசைத்தாள் விதி அவர்கள் இருவரையும் ஒன்றாக இணைத்து விட்டது போல தோன்றியது அவர்கள் இருவரும் தற்செயலாக ஒருவருக்கொருவர் தொடர்பில் இருந்திருக்கிறார்கள் நேகா இதை நினைத்து மிகவும் சந்தோஷப்பட்டாள் அப்போது வருண் தன் சந்தோஷத்தை எப்படி வெளிப்படுத்துவது என்று தெரியாமல் அவளை தன் கைகளால் அணைத்து அவள் உதடுகளில் முத்தமிட்டான் தன் மனதிலிருந்த அத்தனை சந்தோஷத்தையும் அவன் மொத்தமாக வெளிக்காட்டிக் கொண்டிருந்தான் மீரா நீ மட்டும் சரியான சமயத்துல எனக்கு கவுன்சிலிங் கொடுக்கலனா இந்நேரம் உன்னோட வருண் உன் முன்னாடி இப்படி உட்கார்ந்துட்டு இருக்க மாட்டேன் ரொம்ப 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 தேங்க்ஸ் என்று தன் ஆள் மனதிலிருந்து நன்றி தெரிவித்தான் நவீன் சின்னதா நான் கவுன்சிலிங் கொடுத்திருந்தாலும் அத கரெக்டா ஃபாலோ பண்ணி உனக்குள்ள தன்னம்பிக்கையை வர வச்சது நீதான் உண்மையில எனக்கு நம்பிக்கை இருந்துச்சு உன்னால கண்டிப்பா எழுந்து நடக்க முடியும்னு நான் நம்பினேன் என்று சொல்லிவிட்டு அவனை நன்றாக கட்டி அணைத்துக் கொண்டாள் வருண் உடனே ரொம்ப தேங்க்ஸ் என்று கூறினான் உன் மனம் என்ற சிறையிலே ஆயுள் கைதினான் மீட்க வழி இருந்தும் மீண்டு வர விரும்பவில்லை என்றுமே இருப்பேன் உன் மனதில் ஒரு பொக்கிஷமாக சிறை கூட இணைக்கிறது நம் காதலில் என்று ரீங்காரமிட்டது அவன் மனம் அப்போது வருணுக்கு திடீரென ஒரு விஷயம் ஞாபகம் வந்தது அவளை பார்த்து எனக்கு ரொம்ப நாள ஒரு ஆசை இருந்துச்சு என்னால நல்லா நடக்க முடிஞ்சதுக்கப்புறம் நான் மீராவை சந்திச்சு பேச ஆசைப்பட்டேன் அவங்க கிட்ட நான் குணமாயிட்டேன்னு சொல்ல நினைச்சேன் என்று கூறினான் அத்தியாயம் அறுநூற்று நாற்பது வருணின் மீது கோபப்படும் நேகா பிரவீனுக்கு தான் என்ன உதவி செய்தோம் என்பது கூட நிஷாவுக்கு நினைவில்லை பசியோடு மரத்தின் அடியில் காத்து நின்ற அவளுக்கு ஆப்பிள் பழம் கையில் வந்து கிடைத்தது போல அவனுடைய உதவி இருந்தது இப்படி ஒரு அரிய வாய்ப்பை அவள் இழக்கப் போவதில்லை அவன் கொடுத்த வாய்ப்பை பயன்படுத்திக் கொண்டு அவள் பிரவீனிடம் தனக்கு ஒரு படத்தில் முன்னணி நடிகையாக நடிக்க வாய்ப்பு வேண்டும் என்றும் அதற்கு முதலீடு செய்யுமாறும் கூறினாள் அவனும் அதற்கு ஒப்புக்கொண்டான் அப்போதே நிஷாவின் மனம் ஓரளவிற்கு ஆறுதல் அடைந்தது இந்த என்டர்டெயின்மெண்ட் துறையில் தான் மீண்டும் உயர்நிலைக்கு வந்துவிடுவோம் என்ற நம்பிக்கை இருந்தது அப்படி மட்டும் அவள் பழையபடி சிறந்த அந்தஸ்தை பெற்றுவிட்டாள் அதன் பின்னர் நேக்காவை கீழ்நிலைக்கு கொண்டு சென்று அவளை அழித்தே தீர வேண்டும் என்று தனக்கு தானே உறுதி பிரமாணம் எடுத்துக்கொண்டாள் நேக்காவை நினைக்கும் போதெல்லாம் அவள் மனம் ஆவேசத்தில் கொதித்தெழுந்தது இதனிடையே வருணின் அபார்ட்மெண்டில் பொழுது விடிந்தது சூரிய ஒளி கதிர்கள் ஜன்னல் வழியாக படுக்கையறை முழுவதும் பிரகாசித்தது அது நேகா கண்ணில் பட்டு கூச மெதுவாக கண்களை திறந்தாள் அப்போது அவள் தான் மிகவும் நேசிக்கும் மனிதனின் அரவணைப்பில் படுத்திருப்பதை பார்த்ததும் அவளுக்கு சந்தோஷமாக இருந்தது மெதுவாக சோம்பல் முறித்து கண்களை தேய்த்தபடி ஜன்னலை எட்டி பார்த்தாள் சூரிய ஒளி பிரகாசமாக வீசிக் கொண்டிருந்தது மெல்ல மெல்ல அவள் அருகில் அழகாக படுத்து தூங்கிக் கொண்டிருக்கும் மனிதனை பார்த்தாள் அப்போது அவளையும் அறியாத ஒரு புன்சிரிப்பு அவள் உதடுகளில் எட்டி பார்த்தது வருணால்தான் அவளுடைய வாழ்க்கை மிகவும் பிரகாசமாக மாறியுள்ளது அதே சிந்தனையுடன் அவனையே வெகுநேரம் உற்று பார்த்தாள் அந்த பெட்டிலிருந்து கீழே இறங்க அவளுக்கு மனம் வரவில்லை ஆனாலும் நேகா படப்பிடிப்பிற்காக செட்டிற்கு செல்ல வேண்டியிருந்தது இன்றுதான் சிவில் வார் படத்தின் கடைசி ஷூட்டிங் நடக்கப் போகிறது அவள் விரைவிலேயே அங்கு சென்றாக வேண்டும் அதனால் வேகமாக எழுந்திருக்க முயன்றாள் ஆனால் அவள் முழுவதுமாக வருணின் கைப்பிடிக்குள்ளிருந்தாள் அதனால் எழ முடியவில்லை மெதுவாக அவனை எழுப்பிவிட்டு டார்லிங் டார்லிங் இழுந்திரி நான் சீக்கிரமா எந்திரிச்சு கிளம்பி ஆகணும் என்று கூறிக்கொண்டே நேக்கா அங்கும் இங்குமாக நகர்ந்தாள் ஆனால் வருண் அவளை நன்றாக இறுக்கி பிடித்திருந்தான் அவளால் அந்த பெட்டிலிருந்து எழுந்திருக்க முடியவில்லை இன்னும் கொஞ்ச நேரம் என்று முணக்கிக் கொண்டே வருண் தூங்கினான் நேக்கா நேற்று இரவு வெகுநேரம் வரை நாவல் எழுதிவிட்டு தாமதமாகத்தான் வந்து தூங்கினாள் அவள் தூங்கும் வரை வருணும் தூங்காமல் விழித்திருந்தான் அதனால் தற்போது அவன் தூக்கம் கலையாமல் இருந்தது அதை பார்த்ததுமே வருண் பிளீஸ் நான் இப்போ உடனே எந்திரிச்சு கிளம்பி ஆகணும் இன்னைக்குதான் சிவில் வார் பட ஷூட்டிங் கூட லாஸ்ட் டே ஹீரோயினா இருக்கிற நானே லேட்டா போனா அது நல்லா இருக்காது என்று கூறினாள் அதை கேட்டதும் வருண் 
அவளுடைய சூழலை புரிந்து கொண்டு சரி சரி எழுந்திருக்கிறேன் என்றபடியே அழுத்து கொண்டு மெதுவாக அவளை தன் கைப்பிடியிலிருந்து விடுவித்தான் நேகா உடனே எழுந்து பெட்டை விட்டு கீழே இறங்க எத்தனைத்தாள் ஆனால் அப்போது வருண் அவளை தன் பக்கமாக பிடித்து எழுத்தான் திடீரென எழுத்ததால் நேகா பயந்து விட்டாள் அட சின்ன சின்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்கடாலிங் என்று கேட்டாள் அதற்கு அவன் பதில் ஏதும் சொல்லாமல் தற்போது தூங்கி எழுந்த சிங்கம் போல மிக வலிமையுடன் அவளை பிடித்து படுக்கையில் தள்ளினான் அவன் என்ன செய்ய வருகிறான் என்பதை நேகா புரிந்து கொண்டாள் உடனே வரன் பிளீஸ் நிறுத்து என்று கத்தினாள் தற்போது அவள் வேகமாக கிளம்பியாக வேண்டும் ஆனால் வருண் அவளை விடும் எண்ணத்தில் இல்லை அவளோடு ஒன்றாக இருக்க ஆசைப்பட்டான் அதை எப்படி நிறுத்த முடியும் என் அழகான சொல்ல மனைவிய என் பக்கத்திலே வச்சுக்கிட்டு எதுவும் செய்யாம இருந்தா நல்லாவா இருக்கும் என்று சிரித்துக் கொண்டே அவளை லேசாக முத்தமிட்டான் நேகாவுக்கு என்ன சொல்வதென்றே தெரியவில்லை வருண் குணமடைவதற்கு முன்பாக ஒரு மாதிரி இருந்தான் ஆனால் குணமடைந்த பின்னர் அவன் முற்றிலும் வேறுபட்ட ஒரு மனிதனாகவே நேகாவின் கண்களுக்கு தெரிந்தான் முன்பெல்லாம் வருண் சின்ன சின்ன விஷயத்திற்கு கூட மிகவும் வெட்கப்பட்டு கோழைத்தனமாக இருப்பான் ஆனால் தற்போது அவளையே ஏமாற்றும் அளவுக்கு பல தந்திரத்துடன் நடந்து கொள்கிறான் அவனை எப்படியாவது தடுக்க வேண்டும் என்று நினைத்த அவள் மூளையில் திடீரென ஒரு யோசனை வந்தது முகத்தை அப்பாவி போல வைத்துக் கொண்டு வருண் பிளீஸ் இப்போதைக்கு எதுவும் செய்யாத நான் இப்போ பீரியட்ஸ்ல இருக்கேன் இன்னும் எனக்கு இது முடியல அது வரைக்கும் நீ என்கிட்ட இப்படியெல்லாம் நடந்துக்க கூடாது என்று சொல்லிக்கொண்டே அவனை தடுத்து நிறுத்த முயன்றாள் அதற்கு அவன் மிகவும் அலட்சியமாக ஓஹோ அப்படிங்களா மேடம் உன்னோட பீரியட்ஸ் டைம் நீ தோட முடிஞ்சு போயிடுச்சு எனக்கு அது நல்லாவே தெரியும் என்கிட்டயே பொய் சொல்லி தப்பிக்க பாக்குறியா அதுக்கு வாய்ப்பே இல்ல என்று சொன்னான் வருண் நேற்று இரவே அவளோடு பெட்டில் ஒன்றாக இருக்க வேண்டும் என காத்திருந்தான் ஆனால் அவளும் தன்னுடைய நாவல் கதைகளையெல்லாம் எழுதி முடித்துவிட்டு மிகவும் டயர்டாக வந்ததால் அவன் அவளை தொந்தரவு செய்ய வேண்டாம் என விட்டுவிட்டான் கடந்த சில நாட்களாக அவன் அவளை சிறிதும் தொந்தரவு செய்யவில்லை அது அத்தனைக்கும் இப்போது மொத்தமாக வட்டியை முதலுமாக சேர்த்து அவளிடம் வாங்கிக் கொள்ள விரும்பினான் நேகா பொய் சொல்வதை அவன் உடனடியாக கண்டுபிடித்து விட்டான் அதனால் தப்பிக்க அவளுக்கு வேறு வழி தெரியவில்லை வருண் மெல்ல மெல்ல அவளின் மென்மையான தோள்களில் தன் தலையை சாய்த்தான் அவனுடைய சூடான மூச்சுக்காற்றை அவளால் உணர முடிந்தது அந்த ஒரு நொடி அவள் உடலில் ஏதோ எலக்ட்ரிக் கரண்ட் பாய்வதைப் போல தோன்றியது சிறிது நேரம் இருவரும் மகிழ்ச்சியாக இருந்த பின்னர் வருண் நேகாவை விடுவித்தான் கிட்டத்தட்ட மணி பத்தாகிவிட்டது தன் போனில் நேரத்தை பார்த்த நேகாவுக்கு தூக்கி வாரி போட்டது இச்சோ டைம் ஆயிடுச்சு இப்ப நான் எப்படி சீக்கிரமும் போறது என்று சினுங்கினாள் இது அனைத்திற்கும் காரணம் வருண்தான் அவன் மட்டும் முன்பே அவளை விட்டிருந்தால் இந்நேரம் அவள் கிளம்பியிருப்பாள் அவள் தாமதமாக சென்றால் டைரக்டர் அவளை கொண்டே போட்டுவிடுவார் அதை கற்பனை செய்து பார்க்கும்போதே அவளுக்கு கவலையாக இருந்தது மிகவும் கோபத்துடன் வருணை பார்த்து இது எல்லாமே ஒன்னால்தான் இப்ப மணிய பாரு இவ்வளவு லேட் ஆயிடுச்சு பாரு லேட்டா போனா எல்லாரும் என்னதான் திட்டுவாங்க என்று அவனிடம் கடிந்து கொண்டாள் தன் மனதில் இருக்கும் கோபத்தை எப்படி அவனிடம் வெளிக்காட்டுவது என்று தெரியாமல் தன்னால் முடிந்தவரை வேகமாக அவன் வயிற்றில் குத்திக்கொண்டே இருந்தாள் அவனும் அவளை எதுவுமே சொல்லவில்லை அவள் கோபம் அடங்கும் வரை குத்தட்டும் என்று விட்டுவிட்டான் நீ எதுக்கும் ஃபீல் பண்ண தேவையில்ல இன்னைக்கு ஒன்னும் ஷூட்டிங் கிடையாது நாளைக்குதான் லாஸ்ட் டே ஷூட்டிங் இத பத்தி ஏற்கனவே நான் டைரக்டர் கிட்ட பேசிட்டேன் அதனால நீ லேட்டா போக வேண்டிய அவசியமே இல்ல உன்னை மத்தவங்க முன்னாடி தலைகுனிய விடுவேனா நானு சோ ஜின்னோட குட்டிமா இப்படியெல்லாம் கோவப்படக்கூடாது என்று செல்லமாக அவளை கொஞ்சினான் அவன் கூறிய அந்த ஒரு சில வார்த்தைகளே அவளுடைய கோபம் கவலை அனைத்தையும் தணித்தது மெல்ல மெல்ல அவளுடைய அந்த சின்ன உதட்டில் புன்னகை தவழ்ந்தது அத்தியாயம் அறுநூற்று நாற்பத்தி ஒன்று நான் உனக்கு மட்டுமே சொந்தம் நேகாவின் கவலை ஒரு வழியாக தனிந்திருந்தாலும் அவள் கோபம் மட்டும் அடங்கவில்லை அதற்கு காரணமான வருணை தன் பக்கமாக இழுத்து அவன் உதட்டை கடித்தாள் அது அவனுக்கு அதிக வேதனையை தந்தது இருந்தாலும் அவன் சிறிது நேரம் வரை அதை பொறுத்து கொண்டான் நேகா நீ என்ன கொல்ல ட்ரை பண்றியா 
எனக்கு ரொம்ப வலிக்குது என்று சொல்லிக்கொண்டே அவன் நேக்காவை தன்னிடம் இருந்து விலக்கி மீண்டும் படுக்கையில் படுக்க வைத்தான் இப்போது நேக்காவின் உடல் மீது வருணின் உடல் இருந்தது நேகா தன் மீது படுத்திருக்கும் வருணின் உதட்டை பார்த்தாள் அதிலிருந்து ரத்தம் கசிந்தது இருந்தாலும் அவன் அந்த வழியை இவ்வளவு நேரமாக தாங்கிக் கொண்டே இருந்தான் அதை பார்க்கும்போது அவளுக்கு ஒரு நிமிடம் சங்கடமாக போயிற்று இங்கே வருணோ சில வினாடிகள் எதுவும் பேசாமல் அவளையே உற்று பார்த்தான் அவன் தன்னுடைய கவர்ச்சிகரமான கண்களால் நேகாவை தனக்குள் இழுத்துக் கொண்டிருந்தான் அவள் கவலையுடன் சினச்சு வருண் ரொம்ப வலிக்குதா நான் கோவத்தில் அப்படி பண்ணிட்டேன் சாரி என்று கூறினாள் வருணுடனே லேசாக சிரித்துக் கொண்டே ஆமா எனக்கு ரொம்ப வலிக்குது இப்போ உன்ன நான் பழி வாங்க போறேன் என்று சொல்லிக்கொண்டே மெதுவாக அவளை நெருங்கினான் மீண்டும் அவன் முன்பை போலவே அவளோடு உடலுறவில் ஈடுபட்டான் இருவரும் ஒருவரோடு ஒருவராக பின்னி பிணைந்திருந்தார்கள் நேகாவுக்கு அவன் தரும் வழியை சற்று தாங்கிக் கொள்ள முடியவில்லை அவனுடைய செயல்கள் அனைத்தும் முன்பை விட கொஞ்சம் கொடூரமாக இருந்தன அவனுடைய வெறித்தனமான மூர்க்கத்தனமான செயல்கள் அனைத்தும் அவளுடைய எதிர்பார்ப்பிற்கு அப்பாற்பட்டவையாக இருந்தன அது அவளுக்கு இன்னும் அதிக வழியை தந்தன கிட்டத்தட்ட அழுமளவுக்கு சென்றுவிட்டாள் அவளுடைய உடல் அவன் தரும் வழியை தாங்க முடியாத அளவுக்கு போனது அவன் சிரித்த நேரத்திற்கு முன்பாகவே அவளோடு ஒன்றாக இருந்தான் அதுவே அவளை மிகவும் சோர்வடைய செய்தது அவள் உடலில் போதிய வலிமை இல்லாதவளாக இருந்தாள் நேகாவால் அதற்கு மேலும் அதை தாங்கிக் கொள்ள முடியவில்லை மெதுவாக வருண் பிளீஸ் எனக்கு ரொம்ப வலிக்குது சின்ன விட்டுடு என்று கெஞ்சினாள் அப்போதுதான் வருண் அவளை விடுவித்தான் நேகா அயர்ந்து போயிருந்ததால் மீண்டும் தூக்கத்தில் சரிந்தாள் ஷூட்டிங்கும் நாளைக்குதான் என்பதால் எந்த ஒரு கவலையும் இல்லாமல் தூங்கினாள் வெகு நேரமாகியது அவள் கண்விழித்து பார்த்தபோது எல்லாம் இருட்டாக இருந்தது அப்போதுதான் இரவு நேரம் வந்துவிட்டதை அவள் உணர்ந்தாள் அந்த பெட்ரூமில் அவளை தவிர வேறு யாருமே இல்லை வேகமாக எழுந்து பாத்ரூமிற்கு சென்று குளித்துவிட்டு தனக்கான ஆடையை அணிந்து கொண்டு ஃப்ரெஷ் ஆகினாள் நேகா கீழே ஹாலுக்கு சென்றபோது அங்கே ஆலியாவும் நெல்சனும் உட்கார்ந்து ஃப்ரீஃபயர் கேம் விளையாடிக் கொண்டிருப்பதை கவனித்தாள் அந்த கேமில் ஆலியாவின் கதாபாத்திரமான ஆலுவும் நெல்சனின் கதாபாத்திரமான சாண்டாவும் திருமணம் செய்து கொண்டார்கள் அவர்கள் அந்த விளையாட்டில் மான்ஸ்டர்களை வேட்டையாடிக் கொள்ளும்போது ஒருவருக்கொருவர் வேகமாக கூச்சலிட்டுக் கொண்டே உற்சாகமாக விளையாடினர் அதை பார்த்த நேகாவுக்கு கொஞ்சம் சந்தோஷமாக இருந்தது மெதுவாக சற்று திரும்பி பார்த்தாள் மினி அங்கே ஒரு சேரில் அமர்ந்தபடி ஒரு நோட்டில் ஓவியம் வரைந்து நேரத்தை போக்கிக் கொண்டிருந்தாள் அதே சமயம் வருண் சமையல் அறையில் எல்லோருக்கும் இரவு உணவு சமைத்துக் கொண்டிருந்தான் சமையல் அறையிலிருந்து வந்த நறுமணம் அவளின் பசியை வெகுவாக தோண்டியது வருண் ரொம்ப சூப்பரா சமைக்கிறான் பேசாம அவனுக்கு நான் குக்கிங் மாஸ்டர்னு பட்டம் கொடுத்துடலாம் போல இருக்கு சினிக்கு என்னோட பசிக்கு ஒரு நல்ல விருந்து கிடைக்க போகுது என்று எண்ணிக்கொண்டே மினியை நோக்கி சென்றாள் அவள் வரைந்து கொண்டிருப்பதை பார்த்ததும் என் செல்லும் இப்ப என்ன வரைஞ்சிட்டுருக்கீங்க என்று கேட்டாள் தன் அம்மாவின் குரலை கேட்டதும் மினி வேகமாக தன்னுடைய பிஞ்ச விரல்களால் தான் வரைந்து கொண்டிருக்கும் படத்தை மறைத்துக் கொண்டாள் மெதுவாக தன் தலையை தூக்கி மம்மி என்று கூப்பிட்டாள் என்னச்சு மம்மி உன்னோட டிராயிங்க பார்க்க கூடாதா என்றாள் நேகா இன்னும் வரைஞ்சு முடிக்கல முடிஞ்ச உடனே நானே உங்களுக்கு காற்ற என்று மினி சிரித்துக் கொண்டே சொன்னாள் மினி தான் வரையும் வரைபடத்தை முழுமையாக வரைந்த பின்னர் எல்லோரிடமும் காட்ட ஆசைப்பட்டாள் அவள் கண்களில் தெரிந்த ஆர்வத்தை கண்ட நேகா அவளை தடுக்காமல் சரி ஓகே நீ வரைஞ்சு முடிச்சதும் சேங்கிட்ட காட்டு என்று சொல்லிவிட்டு அவள் தலையை லேசாக தடவி கொடுத்தாள் அதன் பின்னர் அவள் வேகமாக சமையல் அறைக்குள் நுழைந்தாள் அவள் உள்ளே செல்லவில்லை கதவருகே நின்று கொண்டு திரும்பி நின்றபடி சமைத்துக் கொண்டிருக்கும் வருணை மிகவும் ரசித்து பார்த்தாள் வருண் சாதாரணமா எந்த ஒரு சாப்பாடு சமைச்சாலும் அது ரொம்ப சுவையான விருந்து போலவே இருக்கு அந்த அளவுக்கு ரொம்ப சூப்பரா சமைக்கிறா அதுக்கு காரணம் என்னவா இருக்கும் ஒருவேளை சிதாவது மேஜிக் பண்றானா என்று தன் மனதிற்குள் யோசித்துக் கொண்டே அவனை பார்த்தாள் அவன் சமைக்கும் உணவுக்கு ஈடு இணையே கிடையாது அதை நினைத்து பார்க்கும்போதே அவள் நாக்கில் எச்சில் ஊறியது 
நேகாவின் கண்களில் வருண் மற்ற மனிதர்களைப் போல் அல்லாமல் ஒரு சிறந்த கடவுளைப் போலவே தெரிந்தான் ஆனால் அதே சமயம் காதல் என்று வருகிறபோது அவன் மிக மோசமான மனிதனாக மாறிவிடுகிறான் இதை நினைத்து பார்த்த அவளுக்கு சிரிப்புத்தான் வந்தது இதே சிந்தனையோடு அவள் மெதுவாக அவனை நெருங்கிச் சென்று பின்னால் இருந்தபடி கட்டி அணைத்தாள் அவளுடைய மென்மையான முகத்தை அகன்ற அவன் முதுகில் சாய்த்தாள் தன் மார்பில் இருக்கும் கைகளை கண்டவுடனேயே வருண் அது நீக்காதான் என்பதை கண்டுபிடித்து விட்டான் மெதுவாக குட்டிமா தூங்கி எந்திரிச்சியா என்று கேட்டான் அதற்கு அவள் என்று லேசாக தலை மட்டுமே அசைத்தாள் அதன் பிறகு அவள் வேறு எதுவும் பேசவில்லை மெதுவாக கண்களை மூடி அவனுடைய இதய துடிப்பின் சத்தத்தை கேட்க முயற்சித்தாள் சில நிமிட அமைதிக்கு பின்னர் நேகா மெதுவாக கண்களை திறந்து என்னோட செல்ல டார்லிங்க என்கிட்ட இருந்து யாராவது திருடிக்குவாங்களோன்னு எனக்கு பயமா இருக்கு அப்படி ஒரு சூழல் வந்தா நான் என்ன செய்வேன் என்று முனகினாள் அதை கேட்ட உடனேயே வருண் தான் செய்யும் வேலையை அப்படியே நிறுத்திவிட்டு அவளுடைய கைகளை பிடித்தபடி மெதுவாக பின்னால் திரும்பினான் நேகா அவனையே வெகு நேரமாக உற்று பார்த்தாள் அவன் தன் கைகளால் அவளை தன் பக்கமாக இழுத்து அவள் நெற்றியில் பாசத்துடன் முத்தமிட்டு நீ எதை பத்தியும் கவலைப்படக்கூடாதுன்னு நான் சொல்லியிருக்கேன்ல இந்த வருண் நேகாவுக்கு மட்டும்தான் சொந்தம் வேற யாருக்கும் கிடையாது என்று கூறினான் உறுதியாக நேகா அதற்கு பதில் சொல்ல வருவதற்குள் சமையலறை வாசலிலிருந்து ஒரு அழகான குரல் கேட்டது அப்பா நானும் உங்க ரெண்டு பேரையும் ஹக் பண்ணிக்க விரும்புறேன் என்று கத்தினாள் மினி இருவருமே மினியின் குரலை கேட்டதும் அதிர்ச்சி அடைந்தார்கள் வார்த்தைகளின்றி தங்கள் செல்ல மகளை ஒரு சீர பார்த்தனர் அவர்கள் அடிக்கடி மினியின் முன்பாக மாட்டிக்கொள்கிறார்கள் மினி திடீரென இப்படி வருவாள் என்று அவர்கள் கொஞ்சம் கூட எதிர்பார்க்கவில்லை அத்தியாயம் அறுநூற்று நாற்பத்தி இரண்டு மினியின் புத்திசாலித்தனம் வருணும் நேகாவும் மினி பார்த்த உடனேயே தனித்தனியாக பிரிந்து நின்றனர் வருண் தன் மகளை பார்த்து மினி அப்பா கிட்ட வா நான் உன்ன ஹக் பண்றேன் என்று கூற அவளும் ஓடி வந்து அவன் கையில் தாவி கொண்டாள் நேகாவோ தலை சாய்த்தவாறு மினியை உற்று பார்த்தாள் வருணுடன் அவள் ஒட்டிக்கொள்வதை பார்க்கும்போது அவளுக்கு கொஞ்சம் பொறாமையாக இருந்தது ஏதோ மினியை தன் கணவர் பறித்துக் கொண்டதைப் போல அவள் மனதில் மிகவும் வித்தியாசமான ஒரு உணர்வு பரவியது மினியின் மீதுள்ள அதீத பாசமே அவளை இப்படி நினைக்க வைத்தது எது எப்படியோ யாரும் மினியை அவளிடமிருந்து பறிக்க அவள் அனுமதிக்க மாட்டாள் ஒரு சில நொடிகளில் தன்னுடைய சிந்தனையிலிருந்து வெளிவந்த நேகா அவர்களை நெருங்கி சென்று வருணையும் மினியையும் அப்படியே தன் கைகளுக்குள் வாரி அணைத்துக் கொண்டாள் வருணும் நேகாவும் ஒரே நேரத்தில் தங்களுடைய செல்ல மகள் மினியின் கன்னத்தில் முத்தமிட்டனர் மினிக்கு மிகவும் சந்தோஷமாக இருந்தது அவள் சிரித்துக் கொண்டே தான் வரைந்த ஓவியத்தை எடுத்து அவர்களிடம் காட்டினாள் ரெண்டு பேரும் இத பாருங்க என்று கூறினாள் உடனே அவர்கள் இருவரும் அவள் வரைந்த படத்தை உற்று பார்த்தார்கள் அதில் நான்கு அறை இருந்தது முதல் அறையில் இரண்டு பெரியவர்களும் அவர்களுக்கு நடுவே ஒரு குழந்தையும் நின்று கொண்டிருந்தது அது தாங்கள்தான் என்பதை அவர்கள் புரிந்து கொண்டனர் நடுவில் இருக்கும் குழந்தைதான் மினி அவள் தன்னைத்தானே அதில் வரைந்து கொண்டாள் தன் அம்மாவுக்கும் அப்பாவுக்கும் நடுவே கை கோர்த்து நிற்பது போல வரைந்திருந்தாள் இது அவளுடைய பல நாள் கனவு இரண்டாவது அறையில் இரண்டு பெரியவர்கள் ஒன்றாக முத்தமிட்டுக் கொண்டிருந்தார்கள் மூன்றாவது அறையிலும் இரண்டு பெரியவர்கள் கை கோர்த்தபடி முத்தமிட்டுக் கொண்டிருப்பது போல இருந்தது நான்காவது அறையிலும் அதே போல இரண்டு பெரியவர்கள் கை கோர்த்தபடி முத்தமிட்டுக் கொண்டிருப்பது போல அவள் வரைந்திருந்தாள் அதை பார்த்த நேகாவுக்கு ஒன்றும் புரியவில்லை உடனே அவள் தன் மகளை பார்த்து செல்லும் சிம்கெல்லாம் யாரு என்று கேட்டாள் அதற்கு மினி ஆச்சரியம் தரும் விதமாக பதிலளித்தாள் இது ரெண்டாவது ரூம்ல என்னோட அப்பாவும் அம்மாவும் கிஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க மூணாவது ரூம்ல ஆலியா அத்தையும் சாண்டா மம்மாவும் கிஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க நாலாவது ரூம்ல யாமினி ஆண்டியும் மனோஜ் அங்குல்லும் கிஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க என்று பதில் கூறினாள் அதை கேட்டதும் நேகா ஒரு நொடி அதிர்ந்து போனாள் தன் மகள் வரைந்திருக்கும் ஓவியத்தை அவளால் சற்றும் நம்ப முடியவில்லை 
ஒரு பக்கம் அவளுடைய புத்திசாலித்தனமான சிந்தனைகளை நினைத்து சந்தோஷப்பட்டாலும் மறுபுறம் பெரியவர்கள் முத்தமிடுவதைப் போல மினி வரைந்து இருப்பதை நினைத்து கவலைப்பட்டாள் இதற்கு காரணம் அவளே அவள் அவளும் வருணும் இன்னும் கவனமாக இருந்திருந்தால் மினிக்கு இதுபோன்ற விஷயங்கள் தெரிந்திருக்க வாய்ப்பே இல்லை இனி வரும் காலத்திலாவது பெரியவர்கள் தனியாக நேரத்தை செலவிடும்போது அதை மினி பார்த்துவிடாத அளவுக்கு அவள் மினியை கவனித்துக் கொள்ள விரும்பினாள் வருணும் அவளுடைய வரைபடத்தை பார்த்து அசந்து விட்டான் ஒரு சிறு குழந்தையால் இந்த அளவுக்கு யோசிக்க முடியுமா என்று நினைத்து ஆச்சரியப்பட்டான் வாவ் சூப்பர் மை கியூட் பேபி ரொம்ப நல்ல டிராயிங் வரைஞ்சிருக்க என்று அவளை பாராட்டினான் நீ சூப்பரான டிராயிங் வரைஞ்சதுக்கு நான் கண்டிப்பா பரிசு கொடுத்தே தீர்வேன் சரி இப்ப உன்னோட கையெல்லாம் கழுவிட்டு வா நம்ம எல்லாரும் ஒன்னா சேர்ந்து சாப்பிடலாம் அப்படியே சாண்டா அங்கிளையும் ஆலிய ஆண்டியையும் டைனிங் ஹாலுக்கு வர சொல்லு என்று அவளிடம் கூறி அவளை உற்சாக மூட்டினான் அதற்கு மினியும் உற்சாகத்துடன் என்று சிரித்துக் கொண்டே அவனுடைய கைகளிலிருந்து நழுவி பட்டாம்பூச்சி போல ஹாலுக்கு ஓடி சென்றாள் அவள் சென்றதும் நேகா அவனிடம் வருண் நான் உனக்கு ஏதாவது ஹெல்ப் பண்ணட்டுமா என்று கேட்டாள் அதற்கு வருண் உடனே இதோ இங்க இருக்கிற சாப்பாடையெல்லாம் எடுத்துட்டு போய் வெளியில வை நான் இதை சைடிஷ சமைச்சிட்டு எடுத்துட்டு வரேன் என்று கூறினான் அவளும் சரி ஓகே என்றபடியே ஒவ்வொரு பொருளாக எடுத்துக்கொண்டு வெளியே சென்றாள் ஹாலுக்கு சென்ற மினி அங்கிள் ஆண்டி ரெண்டு பேரும் சாப்பிட வாங்க சாப்பாடு ரெடி ஆயிடுச்சு என்று கத்திக்கொண்டே அவர்கள் அருகே ஓடினாள் ஆனால் அவர்களும் விளையாட்டில் மூழ்கிவிட்டார்கள் தற்போது அவர்கள் பயங்கரமான சண்டையில் ஈடுபட்டு இருந்தனர் தங்களை தாக்க வரும் மான்ஸ்டரை சண்டை போட்டு அழித்துக் கொண்டிருந்தனர் அந்த சண்டையும் இறுதி கட்டத்தை எட்டியிருந்தது த்ரில்லிங்காக போய்க் கொண்டிருக்கும் இந்த விளையாட்டை நிறுத்திவிட்டு செல்ல அவர்களுக்கு மனம் வரவில்லை நெல்சன் போனிலிருந்து தன் கண்களை அகற்றாமல் ஒரு நிமிஷம் நான் இப்போதான் மான்ஸ்டர் கூட பயங்கரமா ஃபைட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் முடிஞ்சதும் வந்துடுறேன் நீ போ என்று கத்தினான் அவர்கள் மும்முரமாக விளையாடுவதை பார்த்த மினி அதற்கு மேலும் அவர்களை தொந்தரவு செய்யவில்லை மெதுவாக சோஃபாவில் சென்று அமர்ந்து கொண்டாள் அவர்கள் விளையாடி முடிக்கும் வரை அங்கேயே காத்திருந்தாள் நேரம் சென்று கொண்டே இருந்தது இடையிடையே அவர்கள் இருவரையும் பார்த்தாள் அவர்களோ விளையாட்டில் மிகவும் மூழ்கிப்போய் கிடந்தார்கள் அதை மூடிவிட்டு எழுந்து வருவது போல தெரியவில்லை அவர்களை திரும்பி பார்த்து பார்த்து அவளுக்கு கழுத்து வலி வந்ததுதான் மிச்சம் மிகவும் சோர்ந்து போய்விட்டாள் அவளுடைய அப்பா டின்னர் சமைக்கிறார் என்று தெரிந்ததும் அதை ருசிக்க மிகவும் ஆர்வமாக இருந்தாள் அவளைப் போலவே ஆலியாவும் நெல்சனும் ஆர்வமாக இருப்பார்கள் என்று நினைத்தாள் ஆனால் அவர்கள் சாப்பிடுவதை விட கேம் விளையாடுவதில்தான் அதிக ஆர்வம் காட்டினர் இதற்கு மேலும் காத்திருப்பதில் எந்த பிரயோஜனமும் இல்லை என்று யோசித்துக் கொண்டிருந்த மினியின் முளையில் ஒரு பல்ப் எரிந்தது என்று சொல்லிக்கொண்டே வேகமாக சோஃபாவுக்கு பின்னால் சென்று அங்கிருந்து ஒரு லேண்ட் கனெக்ஷனை கட் செய்து விட்டாள் அது வீட்டிலேயே அமைக்கப்பட்டிருந்த ஒரு வயர்லெஸ் லேண்ட் கனெக்ஷன் அதை வைத்துதான் அவர்கள் இருவரும் ஆன்லைனில் கேம் விளையாடினர் ஆனால் இப்போது மினி கனெக்ஷனை கட் செய்ததால் இருவருக்குமே இன்டர்நெட் கிடைக்கவில்லை நோ இன்டர்நெட் கனெக்ஷன் என்று ஒரு எரர் மெசேஜ் அதை பார்த்த இருவரும் விரக்தி அடைந்தார்கள் அந்த கேமில் நெல்சன் மிகவும் இக்கட்டான சூழலில் இருந்தான் போட்டியில் ஜெயிக்க அவனுக்கு ஒரே ஒரு வாய்ப்பு மட்டுமே இருந்தது அதை வைத்து ஜெயித்துவிடலாம் என்று வேகமாக போராடி கொண்டிருந்தான் ஆனால் இந்த இக்கட்டான சூழலில் இன்டர்நெட் கிடைக்காமல் போனதைக் கண்டதும் அவனுக்கு மிகவும் சங்கடமாக போயிற்று அது மிகவும் விறுவிறுப்பான தருணமாக இருந்தது நெல்சன் மிகவும் மனமுடைந்து போய் சோஃபாவில் சரிந்தான் அவன் அருகில் இருந்த ஆலியா மோப்பம் பிடித்து மினிதான் வயர் கனெக்ஷனை கட் செய்து இருக்கிறாள் என்பதை கண்டுபிடித்து விட்டாள் மினி ஏன் இப்படி பண்ணன வயர்லெஸ் கனெக்ஷனை எதுக்காக கட் பண்ண என்று அவளை திட்டினாள் ஆனால் மினி பயப்படவில்லை பெரிய மனுஷி போல நீங்களும் மூணு மணி நேரமா இதே போன உத்து பார்த்துக்கிட்டு இருக்கீங்க இப்படியே விளையாண்டா கண்ணு தெரியாம போயிடும் அதான் நான் கட் பண்ணிட்டேன் வாங்க சாப்பிடலாம் என்று அலட்சியமாக கூறி டைனிங் ஹாலுக்கு ஓடிவிட்டாள் அதை கேட்ட அவர்கள் இருவரும் வாயடைத்து போய்விட்டார்கள் அந்த சின்ன குழந்தையின் பேச்சை கேட்ட இருவருமே வெட்கி தலை குனிந்தனர் அவர்கள் பெரியவர்கள் குழந்தைகளுக்கு முன்னுதாரணமாக இருக்க வேண்டும் ஆனால் தற்போது அவர்கள் செய்த செயல் மிகவும் தவறாக இருந்தது 
அதை நினைத்து இருவருமே வருத்தப்பட்டனர் ஒரு புறம் விளையாட முடியவில்லையே என்ற கவலை இருந்தாலும் மறுபுறம் ஒரு சின்ன குழந்தையின் பேச்சை அவர்கள் கேட்டு நடக்க வேண்டியிருந்தது அதன் பிறகு அவர்கள் எந்த மறுப்பும் கூறாமல் நேராக டைனிங் ஹாலுக்கு சென்றனர் அத்தியாயம் அறுநூற்று நாற்பத்தி மூன்று என்னை காப்பாத்த என்னோட ஹஸ்பண்ட் இருக்காரு ஆலியா டைனிங் ஹாலுக்கு சென்ற உடனேயே அங்கே சாப்பாட்டுக்களை டேபிளில் அடுக்கி வைத்துக் கொண்டிருக்கும் நேக்காவை கண்டாள் உடனே அவளிடம் நேக்கா உன்னோட செல்ல பொண்ணுக்கு நீ இன்னும் சில விஷயங்களை சொல்லிக் கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறேன் அவ வாழ்த்தனும் ரொம்ப அதிகமாயிடுச்சு நாங்க விளையாடுறப்போ இன்டர்நெட் ஒயரை கட் பண்ணி விட்டுட்டா என்று கொஞ்சம் கடுகடு என கூறினாள் ஆனால் நேக்கா அதை கேட்டு கோபப்படவில்லை சாப்பிடுவதற்கு மிகவும் ஆர்வமாக இருக்கும் மினியை பார்த்து குட் ஜாப் இப்படித்தான் உங்க கிட்ட நீ நடந்துக்கணும் இன்னொரு முறை நீ சாப்பிட போய் அவங்க வரமாட்டேன்னு சொன்னாங்கன்னா இதே போல இன்டர்நெட் வயரை கட் பண்ணிவிட்டு வந்துடு தானா வந்துடுவாங்க என்று அவளை பாராட்டி அவளை மேலும் அப்படியே செய்ய சொன்னாள் அதை கேட்டதும் ஆலியாவுக்கு ஏதோ போலாகிவிட்டது வருண் அப்போதுதான் கிச்சனிலிருந்து வெளியே வந்தான் அவனை கண்டதும் வருண் நீ என்னோட தம்பி தானே அவங்க யாருமே என் பேச்ச கேட்க மாட்டேங்கிறாங்க அட்லீஸ்ட் நீ அவது கேளு உன்னோட மனைவியும் பொண்ணும் ரொம்ப ஓவரா பண்றாங்க என்ன கண்ட்ரோல் பண்ண ட்ரை பண்றாங்க என் இஷ்டத்துக்கு என்னை எதுவுமே பண்ணவிட மாட்டாங்க அவங்க ரெண்டு பேரையும் கண்டிச்சு வை என்று சினுங்கினாள் ஆனால் வருண் எப்போதுமே நேகாவுக்குத்தான் சப்போர்ட் செய்வான் அவன் எப்படி ஆலியாவின் பேச்சை கேட்பான் மிகவும் அலட்சியமாக அவங்க கரெக்டா தான் நடந்துக்கிறாங்க உண்மையை சொல்லணும்னா நான் சொல்லித்தான் அவங்க உன்னை கண்ட்ரோல் பண்றாங்க உனக்கு பிடிக்கலனா நீ தாராளமா உன் வீட்டுக்கு போலாம் என்று கூறினான் அதை கேட்டதும் ஆலியாவுக்கு இன்னும் கோபம் அதிகமாகியது ஓஹோ நீங்க மூணு பேரும் கூட்டு சேர்ந்து என்னை இன்சல் பண்றீங்களா பரவாயில்ல நீங்க யாரும் என் பேச்ச கேட்க வேணாம் என்னோட நெல்சன் என் பேச்ச கண்டிப்பா கேட்பாரு எனக்கு அவர் கண்டிப்பா சப்போர்ட் பண்ணுவாரு நீங்க மூணு பேரும் ரொம்ப ஓவரா போகாதீங்க என்னை இன்சல் பண்ணீங்கன்னா நான் அப்புறம் மேஜிக் என்டர்டெயின்மெண்ட ஹேண்டில் பண்ணவே மாட்டேன் என்று வீராப்பாக பேசி முகத்தை திருப்பிக் கொண்டாள் நெல்சன் அவளிடம் சொன்ன பிறகுதான் அவள் மேஜிக் என்டர்டெயின்மெண்டை கையாளுவதற்கு சம்மதித்தாள் மேஜிக் என்டர்டெயின்மெண்டின் அதிகாரம் அவள் கைக்கு வந்தவுடன் அவள் உடனடியாக மற்ற ஷேர் ஹோல்டர் அனைவரின் முன்னிலையிலும் அந்த கம்பெனியின் சிஇஓ பதவியில் பொறுப்பேற்பாள் தன்னை யாரும் மதிக்கவில்லை என்றுதான் கம்பெனியின் பெயரை சொல்லி பிளாக்மெயில் செய்தாள் ஆனால் வருண் அவளுடைய மிரட்டலை கண்டு துளி கூட பயப்படவில்லை அங்கே எதுவும் நடக்காதது போல ஒரு நாற்காலியை இழுத்து போட்டு அமர்ந்தான் அருகிலிருந்த பிளேட்டை எடுத்து அதில் சில சப்பாத்தியை வைத்து தால் குர்மாவை ஊற்றினான் ஆலியாவின் முன்பாக சுட சுட நறுமணம் வீசும் அந்த சப்பாத்தியை பிட்டு ஒரு வாய் எடுத்து வாயில் போட்டான் வா ரொம்ப டேஸ்டியா இருக்கு என்ன சுவ ஆஹா ஆனா என்ன இவ்வளவு சுவையா சப்பாத்தி சுட்டிருந்தாலும் எல்லாம் வேஸ்டா போயிடுச்சு யாரும் சாப்பிடல எல்லாத்தையுமே நான் இப்ப நாய்க்கு கொட்டணும் அத நினைச்சாதான் எனக்கு வருத்தமா இருக்கு என்று சொல்லிவிட்டு அவன் வேண்டுமென்றே அதை மிகவும் ரசித்து ருசித்து சாப்பிட்டான் அதை பார்த்த ஆலியாவுக்கு நாவில் எச்சில் உரியது அவள்தான் சாப்பாட்டு ராமனாயிற்றே அத்தனையும் விட அவள் சாப்பாட்டிற்குத்தான் அதிக முக்கியத்துவம் கொடுப்பாள் அதுவும் சாப்பாட்டின் நறுமணமும் அவள் மூக்கை தொலைத்தது அதை பார்த்ததும் உடனே அதை சாப்பிட வேண்டும் என்று தோன்றியது அவள் தன் கௌரவத்தை விட்டுக் கொடுத்துவிட்டு ஏய் நான் சும்மா விளையாட்டுக்கு தான் அப்படி சொன்னேன் எதுக்காக கஷ்டப்பட்டு சமைச்ச சாப்பாட்டை நாய்க்கு கொண்டு போய் கொட்டுற அப்படி பண்றது ரொம்ப பாவம் தெரியுமா உன் பாவத்தை குறைக்க நான் ஹெல்ப் பண்றேன் நானே இந்த சாப்பாட்டெல்லாம் சாப்பிட்டுட்டு உன் மேல எந்த பாவும் சேராதபடி நான் கடவுள் கிட்ட வேண்டிக்கிறேன் என்று சொல்லிக்கொண்டே நாற்காலியில் அமர்ந்து தன் முன் தட்டை எடுத்து வைத்தாள் சம்ம பசியில இருக்க இன்னைக்கு ஒரு புடி புடிச்சிட வேண்டியதான் என்று எண்ணியபடியே சப்பாத்தியை எடுத்து வைத்து சாப்பிட ஆரம்பித்தாள் அப்போது அவள் கண்களில் இருந்த ஆர்வத்திற்கு அளவே இல்லை இந்த சாப்பாடு அவளுக்கு மிகவும் பிடிக்கும் ஒரு வாய் கடித்த உடனேயே அதன் சுவை அவளை மிகவும் ஈர்த்து விட்டது அவள் வருணை பார்த்து வாவ் சூப்பர் தம்பி நீ என் மனச ரொம்ப குளிர வச்சிட்ட இந்த அக்காவுக்காக ரொம்ப சூப்பரான சாப்பாட்டை சமைச்சு கொடுத்ததால உன்னை இந்த முறை மன்னிச்சு விடுறேன் மேஜிக் என்டர்டெயின்மெண்ட்டை ஜிங்கிட்டு விட்டுரு நான் அதை பார்த்துக்கிறேன் சரியான பாதையில அதை வழி நடத்துவேன் 
என்று வாய்முழுக்க சாப்பாட்டை திணித்துக் கொண்டே பேசினாள் அவளுடைய அந்த செயலிலிருந்து நேகாவிற்கு ஒரு விஷயம் நன்றாக புரிந்தது ஆலியாவை சமாதானப்படுத்த பணமோ பொன் ஆபரணங்களோ தேவையில்லை சுவையான உணவு இருந்தாலே போதும் வருண் அவளுடைய பலவீனத்தை நன்றாக தெரிந்து வைத்திருப்பதை நினைத்து கர்வம் கொண்டாள் அதன் பிறகு எல்லோரும் அங்கே அமர்ந்து சாப்பிட ஆரம்பித்தனர் இடையில் ஆலியா நேகாவை பார்த்து நேகா பிரான்சிஸ் நீ வேலை பார்க்கிற விண்டர் என்டர்டைன்மெண்ட அவன் பேருக்கு எழுதி வாங்க ட்ரை பண்றதா கேள்விப்பட்டேன் பேசாம நீயும் என் கூட மேஜிக் என்டர்டைன்மெண்ட்டுக்கு வந்துட்டா என்ன நீ அங்க இருந்தத போல இதுலயும் ஆர்டிஸ்டா இரு இங்க வந்தா உனக்கு நடிக்கிறதுக்கான ஆஃபரும் நிறைய கிடைக்கும் நான் உனக்காக நிறைய ஏற்பாடு பண்ணி கொடுக்கறேன் நீ அங்க இருந்தா எனக்கும் கொஞ்சம் ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் என்று கூறினாள் அவள் சொல்வது உண்மைதான் பிரான்சிஸ் குட்லக் கம்பெனியின் சிஇஓவாக மாறி கொஞ்சம் நாட்கள் தான் ஆகியிருக்கும் அதற்குள் விண்டன் என்டர்டைன்மெண்டை வாங்கப் போவதாக வெளிப்படையாக அறிவிப்பு கொடுத்திருக்கிறான் அந்த செய்தி என்டர்டைன்மெண்ட் துறை முழுக்க காட்டுத்தீ போல் பரவி வருகிறது அவன் நேக்காவை பழி வாங்கத்தான் இப்படி செய்கிறான் என்று அவளுக்கு நன்றாக தெரியும் இருந்தாலும் அதை பற்றி கவலைப்படவில்லை இல்ல எனக்கு அங்க வர இன்ட்ரெஸ்ட் இல்ல நான் இப்போ இருக்கிற விண்டன் என்டர்டைன்மெண்ட்லேயே என்னை ரொம்ப நல்லா கவனிச்சிருக்காங்க எனக்கு இதுவே போதும் என்று கூறி ஆலியாவின் வேண்டுகோளை மறுத்தாள் விண்டன் என்டர்டைன்மெண்ட் நேகாவிற்கு பல விதத்தில் உதவியுள்ளது அவள் எப்போதுமே அந்த கம்பெனிக்கு நன்றி கடன் பட்டிருப்பதாக உணர்ந்தாள் அது மட்டுமல்ல அங்கே சிஇஓவாக இருக்கும் மோனிகாவை அவளுக்கு மிக நன்றாக தெரியும் ரோஜாவும் தற்போது அவளுடன் நன்றாக பழகி வருகிறாள் இருவருமே அவளுடைய மிக நெருக்கமான தோழிகளாக மாறிவிட்டனர் இவர்கள் இருவரையும் அப்படியே விட்டுவிட்டு பிரிந்து வருவதில் நேகாவுக்கு கொஞ்சம் கூட விருப்பமில்லை மேஜிக் என்டர்டைன்மெண்ட் வாங்கியது வேண்டுமானால் அவளாக இருக்கலாம் ஆனால் அதில் ஆர்டிஸ்டாக இருக்கும் எண்ணம் அவளுக்கு கொஞ்சம் கூட இல்லை அவள் இந்த ஒரு காரணத்திற்காகவும் தனக்காக போராடி வரும் விண்டன் என்டர்டைன்மெண்டிற்கு துரோகம் செய்ய விரும்பவில்லை விண்டன் என்டர்டைன்மெண்ட் மிகப்பெரிய பிரச்சனையில் சிக்கி திவாலாக போகும் வரை அவள் அந்த கம்பெனியை விட்டு நீங்க மாட்டாள் ஆலியா உடனே அவளிடம் ஆனா நீ வேலை பார்க்கிற கம்பெனி ரொம்பவே சின்னது குட்ல கம்பெனியால கண்டிப்பா அதை வாங்கிட முடியும் அதெல்லாம் அவங்களுக்கு அல்வா சாப்பிடுற மாதிரி அவனுக்கு கீழே நீ வேலை பார்க்கிற சூழல் வந்தா அவன் உன அவ்வளவு ஈஸியா விட்டுடுவான்னு நினைச்சியா என்று கேட்டாள் அவளுடைய கேள்வி நியாயமானதே நேகாவுக்கும் ஆலியாவுக்கும் பிரான்சிஸின் மோசமான பக்கத்தை பற்றி மிக நன்றாக தெரியும் அவர்கள் இருவருமே வருணுக்கு ஆதரவாக இருப்பதால் பிரான்சிஸ் நிச்சயமாக அவர்களை எதிர்ப்பான் தற்போது குட்லக் என்டர்டைன்மெண்ட்டிற்கும் நம்பி குரூப்ஸிற்கும் எந்த ஒரு சம்பந்தமும் கிடையாது அது தனித்து விடப்பட்ட ஒரு நிறுவனமாக இருப்பதால் பிரான்சிஸை யாராலும் இப்போது கட்டுப்படுத்த முடியாது நிச்சயமாக அந்த வாய்ப்பை தனக்கு சாதகமாக பயன்படுத்திக் கொண்டு அவன் பழிவாங்குவான் என்று ஆலியா மிகவும் பயந்தாள் ஆனால் நேகாவோ கூலாக எனக்கு அந்த பிரான்சிஸ பார்த்தெல்லாம் பயம் இல்ல ஏனா என்ன காப்பாத்த சென்னோட ஹஸ்பண்ட் இருக்காரு இதுக்கு மேல வேற என்ன வேணும் என்று சிரித்து கொண்டே அவள் வருணின் மீது சாய்ந்தாள் எப்படிப்பட்ட இக்கட்டான சூழல் வந்தாலும் வருண் நிச்சயமாக தன்னை காப்பாற்றுவான் என்ற நம்பிக்கை அவள் இதயத்தில் இருந்தது அதனால் அவள் ஒரு துளி கூட அதை நினைத்து பயப்படவில்லை அது மட்டுமல்ல பிரான்சிஸால் அவ்வளவு சுலபமாக விண்டன் என்டர்டைன்மெண்டை வாங்கிவிட முடியாது என்று வருண் ஏற்கனவே அவளுக்கு நம்பிக்கை அளித்திருக்கிறான் அவன் அதை வாங்க விரும்பியிருக்கலாம் ஆனால் அதை வாங்கும் அளவுக்கு எந்த ரிசோர்ஸும் அவனிடம் நிச்சயம் கிடையாது என்று கூறியிருந்தான் அதனால் நேகா தைரியமாக இருந்தாள் அத்தியாயம் அறுநூற்று நாற்பத்தி நான்கு அனன்யாவின் சம்மதத்தை வாங்கும் நேகா சமீப காலமாக நேகா கண்டநாள் முதல் என்ற தலைப்பில் எடுக்கப்படும் படத்தில் மும்முரமாக இருந்தாள் அதன் புரொடியூசர் நேகாதான் தீரஜ் அதில் முன்னணி ஆண் கதாபாத்திரமாக நடிப்பதற்கு ஒப்புக்கொண்டான் அதில் ஹீரோயினுக்கான பாத்திரத்தில் அனன்யாவின் பெயர் ஒதுக்கப்பட்டிருந்தது ஆனால் இன்னும் அவளிடம் இது பற்றி எதுவும் சொல்லவில்லை அந்த பாத்திரத்தை தவிர மற்ற எல்லா பாத்திரத்திற்கும் ஆட்கள் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுவிட்டார்கள் அதனால் அனன்யாவின் சம்மதத்தை கேட்பதற்காக நேகா அவளை ஒரு காஃபி ஷாப்பிற்கு அழைத்திருந்தாள் அது ஷிம்லாவில் ஒரு மலை உச்சியில் இருக்கும் ஒரு காஃபி ஷாப் அங்கே இருக்கும் சூழலும் அமைதியும் மனதிற்கு ஒரு இதமான உணர்வை தரும் அனன்யாவின் சம்மதத்தை பெற அந்த இடம் சரியாக இருக்கும் 
என்று நேகா நினைத்தாள் அனன்யா மிகவும் எளிமையாக ஆடை அணிந்தபடி அங்கே வந்திருந்தாள் அவள் தலையில் ஒரு அழகான தொப்பி இருந்தது கண்களில் கூலிங் கிளாஸ் அழகு பார்த்துக் கொண்டிருந்தது தன்னுடைய கூந்தலை அழகாக பின்னி போட்டிருந்தாள் பார்ப்பதற்கே அழகு கொஞ்சம் யுவதியாக தெரிந்தாள் நேகா அவளை பார்த்ததும் மிகவும் சந்தோஷத்துடன் அனன்யா நான் உங்களை கொஞ்ச நாளதான் பார்க்கல ஆனா அதுக்குள்ள நீங்க ரொம்ப அழகா மாறி போயிட்டீங்களே என்று பாராட்டினாள் அதை கேட்டதும் அனன்யா சிரித்துக் கொண்டே தன் இருக்கையில் அமர்ந்தவாரே நீ கூட தான் முன்னாடியை விட ரொம்ப அழகா மாறிட்ட என்று அவள் கண்ணத்தை செல்லமாக கிள்ளினாள் தற்போது அனன்யாவின் முகத்தை பார்க்கும் எவரும் அவள் மிகவும் சந்தோஷமான வாழ்க்கை வாழ்கிறாள் என்றே கூறுவார்கள் சுனிலின் காதலை அவள் ஏற்றுக்கொண்ட நாளிலிருந்து அவள் வாழ்க்கை மிகவும் பிரகாசமாக மாறிப்போனது அவள் வாழ்ந்த மிகவும் வேதனை நிறைந்த வாழ்க்கைக்கு மிகவும் நேர்மாறாக இருந்தது தற்போது அவள் வாழும் வாழ்க்கை சுனில் அதிகாரப்பூர்வமாக அவளை காதலிப்பதாக தெரிவித்த பின்னர் அவர்கள் வெளியில் ஒன்றாக கை கோர்த்தபடி தைரியமாக சென்றனர் அவரை காதலிக்க ஆரம்பித்த பின்னர்தான் அவர் மிகவும் ரொமான்டிக்கான நபர் என்பதை அனன்யா தெரிந்து கொண்டாள் அவர் ஒவ்வொரு விஷயத்திலும் மிக கவனமாக செயல்பட்டதோடு அன்னன்யாவையும் மிக நன்றாக கவனித்துக் கொண்டார் அவர் தன் வாழ்வில் கிடைத்ததற்கு தான் மிகப்பெரிய பாக்கியம் செய்திருக்க வேண்டும் என்று நினைத்தாள் அனன்யா அவர்கள் இருவருமே முன்பை போல இளமையாக இல்லாவிட்டாலும் இளைஞர்களைப் போலவே அவர்களுடைய காதல் வாழ்க்கையும் மிக இனிமையாக சென்றது அதற்கு ஈடியிணை எதுவும் இல்லை என்பது போல தோன்றியது அவர்களுக்கு சுனில் அவளுடைய வாழ்க்கையையே முழுவதுமாக மாற்றி அமைத்துவிட்டார் அனன்யா டைரக்டர் ஸ்ரீதரை ரகசியமாக காதலித்து வந்தபோது மிகவும் அதிகமாக வருத்தப்பட்டாள் ஆனால் தற்போது சுனிலுடன் அவள் சேர்ந்து இருக்கும்போது அந்த கவலைகள் அனைத்தையும் ஒவ்வொன்றாக மகிழ்ச்சி பொருந்திய தருணமாக மாறிக்கொண்டே வந்தது அவளின் சந்தோஷத்தை பார்த்த நேகாவின் மனம் குளிர்ந்தது மெதுவாக அவளிடம் நீங்க அடுத்து நடிக்கிறத பத்தி சின்ன முடிவு எடுத்திருக்கீங்க என்று கேட்டாள் ஏனெனில் அனன்யா இந்த நடிப்பு துறையை விட்டு விலகுவதாக பத்திரிகையாளர்களிடம் முன்பு பேட்டி கொடுத்திருந்தாள் அது நேகாவுக்கு நன்றாக நினைவிருந்தது அதை நினைத்துக் கொண்டுதான் அவளிடம் இப்படி ஒரு கேள்வியை கேட்டாள் அதற்கு அனன்யாவும் எனக்கு இப்போதைக்கு எந்த ஒரு பிளானிங்கும் இல்ல நான் நல்லா ரெஸ்ட் எடுக்கலாம்னு நினைக்கிறேன் என்று கூறினாள் அனன்யா முன்னணி நடிகையாக இருப்பதால் ஓய்வு நேரம் என்பது அவளுக்கு மிகவும் அரிதாகவே இருக்கும் அவள் தன்னுடைய இளமை காலத்தில் பெரும் பகுதியை நடிப்பிற்காக செலவிட்டாள் அதனால் தற்போது அவள் மீண்டும் இதை வேலையை தொடர விரும்பவில்லை அதை கேட்டதும் நேக்காவிற்கு மிகவும் சங்கடமாக போய்விட்டது ஓ அப்படியா ஒரு புது படம் இருக்கு அதுல நீங்க ஹீரோயின் ரோல்ல நடிக்க ஒத்துக்குவீங்கன்னு நான் நினைச்சேன் ஆனா அதுக்குள்ள இப்படி ஒரு முடிவ சொல்லிட்டீங்க என்று கவலையுடன் கூறினாள் நேகா அனன்யாவின் முடிவுக்கு மரியாதை கொடுத்தாள் அவளை வற்புறுத்தவில்லை இருந்தாலும் அனன்யாவின் நடிப்பு திறமைக்கு ஈடியணையே கிடையாது அவளுடைய அந்த திறமை வீணாகுவதை நினைத்து வருத்தப்பட்டாள் அனன்யாவிற்கு கொஞ்சம் வயதாக இருந்தாலும் திரை உலகில் அவளுக்கு இருக்கும் ரசிகர் பட்டாளம் ஏராளம்தான் இன்னும் அவர் பேரும் புகழும் நிலைத்துள்ளது நேகாவின் பதிலை கேட்டதும் அனன்யாவுக்கு மிக ஆர்வமாக இருந்தது என்னது புது படமா அதுவும் ஹீரோயின் ரோலா ஆடிஷன் இல்லாம செலக்ட் பண்றாங்களா ஆச்சரியமா இருக்கே படம் பேர் என்ன என்று கேள்விகளை அடுக்கினாள் ஆர்வத்துடன் நேகா உடனே இது டீனேஜ் பேஸ் பண்ண ஒரு படம் இந்த படத்தோட ஷூட்டிங் முடிஞ்ச உடனே ஆன்லைன்ல ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க படத்தோட பேரு கண்ட நாள் முதல் இதுல ஹீரோயினா நீங்க நடிச்சா ரொம்ப மேட்ச் ஆகும்னு தோணுச்சு அதனாலதான் உங்களை கூப்பிட்டு உங்ககிட்ட இதை பத்தி கேக்குறேன் என்று படப்படவ என கூறினாள் இதை சொல்லும்போது அவள் குரலில் அவ்வளவு உற்சாகம் தெரிந்தது அவள் பதிலை கேட்டதும் அனன்யாவுக்குமே அதில் ஆர்வம் வந்தது படத்தோட டைரக்டர் யாரு என்று கேட்டாள் அவள் இதுவரை டீனேஜ் அடிப்படையிலான படங்கள் எதிலும் நடித்ததில்லை அவள் இதுவரை நடித்த கதாபாத்திரங்கள் பெரும்பாலும் வரலாற்று ரீதியிலான படங்கள் அல்லது வேறு தீமுடைய டிராமாக்களை சார்ந்ததாகவே இருந்தது புதுவிதமான ரோல் என்பதால் அது அவளுடைய ஆர்வத்தை அதிகமாக்கியது டைரக்டர் இந்த துறைக்கு ரொம்பவே புதுசு என்கிட்ட அவர் படத்தோட ஸ்கிரிப்ட் இருக்கு நீங்க அதை கொஞ்சம் பாருங்க என்று சொல்லிவிட்டு அவள் தன் ஹேண்ட்பேக்கிலிருந்து ஒரு பேப்பரை நீட்டினாள் 
அனன்யா அதை வாங்கி வேகமாக படித்து பார்த்தாள் அந்த படம் ஹைஸ்கூல் படிக்கும் வாழ்க்கையை எடுத்துக்காட்டும் விதமாக இருந்தது அதை பார்த்த உடனேயே அனன்யா மறக்க முடியாத தன்னுடைய பள்ளி நாட்களை நினைத்து பார்த்து அதிலேயே முழுகினாள் அதிலிருந்து வெளிவர அவளுக்கு சில கணங்கள் பிடித்தது ஸ்கிரிப்ட் மிகவும் நன்றாக இருப்பதை போல அனன்யாவுக்கு தோன்றியது நிச்சயமாக இதில் நடித்தால் அவளுடைய புகழும் அதிகமாகும் அதே சமயம் படமும் மக்கள் மத்தியில் நன்கு பிரபலமடையும் என்ற நம்பிக்கை அவளுக்கு இருந்தது அந்த பேப்பரில் உள்ள மற்ற விவரங்களை படித்து பார்த்தாள் ஸ்கிரிப்ட் ரொம்ப நல்லா இருக்கு ஆனா டைரக்டர் பேரு கார்த்திகேயன் இருக்கு இதுவரைக்கும் இந்த பேர நான் கேள்விப்பட்டதே இல்ல உண்மையிலேயே புது டைரக்டர் போல இருக்கு இதுல ஸ்டுடியோ நேம் வருணிக்கானு போட்டிருக்கு இந்த பேரை பார்க்கும்போது சின்னக்கினவோ இந்த ஸ்டுடியோ உன்னோடது போல தோணுது அப்படியா என்று யோகித்து கேட்டாள் அதற்கு நேக்கா தன்னுடைய சிரிப்பின் மூலமே பதில் தந்தாள் அதை கேட்டதும் அனன்யாவுக்கு இன்னும் சந்தோஷமாக இருந்தது என்ன சொல்ற நேக்கா உண்மை லீவா எனக்கு இப்ப எவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்கு தெரியுமா இப்ப நீ என்ன ஒரு ஸ்டுடியோட ஓனர் என்னால இதை நம்பவே முடியல என்று ஆச்சரியப்பட்டாள் சில நொடிகளுக்கு பிறகு சரி ஓகே இது உன்னோட பணம்ன்றதால நான் இதுல ஹீரோயின் ரோல்ல நடிக்க ஒத்துக்கிறேன் இந்த படத்துல நடிக்கிறதுக்காக நீ எனக்கு பணம் கொடுக்க வேண்டிய அவசியமே இல்ல உனக்காக நான் ஃப்ரீயாவே நடிச்சு கொடுக்கறேன் என்றாள் அனன்யா மிகவும் ஆபத்தான சூழலில் இருந்தபோது நேகா அவளுக்கு பேருதவி செய்திருக்கிறாள் அதற்கு நன்றி கடனாக அவள் இந்த படத்திற்கு எந்த பணமும் வாங்காமல் நடிக்க ஆசைப்பட்டாள் அனன்யாவின் பதிலை கேட்டதும் தான் நேகாவுக்கு நிம்மதி வந்தது பெருமூச்சு விட்டவளாக ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்யூ நீங்க இந்த படத்துல சினக்காக நடிக்க ஒத்துக்கிட்டதை நினைச்சு நான் ரொம்ப சந்தோஷப்படுறேன் ஆனா இந்த படத்துல நடிக்கிறதுனால எந்த விதத்திலையும் உங்களுக்கு லாஸ் ஆக விட மாட்டேன் ஒருவேளை இந்த படம் ஃபெயிலியர் ஆயிடுச்சுன்னா அதுக்கான எல்லா பொறுப்பையும் நான் மட்டுமே ஏத்துக்குவேன் ஒருவேளை படம் ரொம்ப பெரிய வெற்றி அடைஞ்சதுனா நான் அதோட வெற்றிக்கான ஒரு பகுதியா நீங்களும் இருப்பீங்க என்று கூறி சிரித்தாள் அதன் பிறகு இருவருமே சிறிது நேரம் பேசிக் கொண்டிருந்தார்கள் அப்போது நேகாவிற்கு வேறொன்று ஞாபகம் வரவே உடனே அனன்யாவிடம் ஆமா குட்ல கம்பெனி இப்ப எப்படி போயிட்டு இருக்கு உங்களை நல்ல விதமா ட்ரீட் பண்றாங்களா என்றெல்லாம் விசாரித்தாள் அனன்யா உடனே அந்த கொடுமையை ஏன் கேக்குற வருண் சார் கம்பெனியை விட்டு போனதுல இருந்து கம்பெனி கம்பெனியாவே இல்ல குட்ல கம்பெனி டோட்டலா சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு கம்பெனி ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் எல்லாத்தையுமே பிரான்சிஸ் மாத்திட்டாரு இப்ப மத்த சின்ன சின்ன கம்பெனி எல்லாம் விலைக்கு வாங்குறதுதான் கம்பெனியோட முதல் குறிக்கோளா இருக்கு எனக்கு தெரிஞ்சு இப்போதைக்கு பிரான்சிஸோட குறிக்கோள் விண்டன் என்டர்டைன்மெண்டா வாங்குறதுதான் அவர் அதைதான் டார்கெட் பண்ணியிருக்காரு என்று கூறினாள் அனன்யா அத்தியாயம் அறுநூற்று நாற்பத்தி ஐந்து பிரான்சிஸின் கணிப்பு நேகா உடனே ஆமா நானும் ரீசெண்டா இத பத்தி கேள்விப்பட்டேன் பிரான்சிஸ் அந்த கம்பெனியை ஹேண்டில் பண்ணணும்னு ரொம்ப துடியா துடிச்சிட்டு இருந்தாரு இப்ப குட்ல கம்பெனி அவர் கையில இருக்கு அதனால அவர் நினைச்ச எல்லாத்தையும் சாதிச்சுட்டுதான் அடுத்த வேலையை பார்ப்பாரு என்று கூறினாள் இப்படியே அவர்களின் உரையாடல் சிறிது நேரம் வரை தொடர்ந்தது அனன்யா சொல்வது மிகவும் சரியே குட்லக் என்டர்டைன்மெண்ட் தற்போது முழுமையாக மாறிவிட்டது பிரான்சிஸ் குட்லக்கின் பெயர் புகழ் என அனைத்தையும் தனக்கு சாதகமாக்கி தன் சொந்த விருப்பு விருப்புகளை சாதித்துக் கொள்ள பயன்படுத்திக் கொண்டிருந்தான் குரங்கு கையில் பூமாலை கொடுத்தது போல அவன் சமுதாயத்தில் குட்லக்கின் அந்தஸ்தை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைத்து கொண்டே வந்தான் குட்லக் கம்பெனி மற்ற சிறு நிறுவனங்களை விலைக்கு வாங்குவதாக அறிவிப்பு கொடுத்த உடனேயே என்டர்டைன்மெண்ட் துறை மிகப்பெரிய குழப்பத்தில் ஆழ்ந்தது குட்லக் என்டர்டைன்மெண்ட் வருணுக்கு சொந்தமானது என்று எல்லோருக்குமே தெரியும் என்டர்டைன்மெண்ட் சாம்ராஜ்யத்தின் டாப் நிறுவனமாக அது இருந்தது ஆனால் என்று வருண் அந்த கம்பெனியை விட்டு போனானோ அன்றிலிருந்தே கம்பெனியில் உள்ள நடைமுறைகள் அனைத்தும் மாறியது மார்க்கெட்டில் அதன் மவுஸ் குறைந்தது ஆனால் பிரான்சிஸ் அந்த உண்மையை அறியவில்லை தான் இருக்கும் குட்ல கம்பெனியே என்றும் சிறந்தது என்று நினைத்து கொண்டான் கம்பெனியில் வேலை பார்த்த ஸ்டாஃப் முதற்கொண்டு கம்பெனியை வழிநடத்தும் பாலிசி வரை அனைத்திலும் மிகப்பெரிய மாற்றம் உருவானது கம்பெனியின் அதிகாரம் முழுக்க பிரான்சிஸ் கையில் இருந்ததால் இதற்கு முன்னதாக வருணுக்கு ஆதரவாக இருந்த அனைவரையும் அவன் வேலையிலிருந்து நீக்கிவிட்டான் பிரான்சிஸ்க்கு யார் மீதெல்லாம் நம்பிக்கை இருந்ததோ அவர்கள் மட்டுமே அந்த கம்பெனியில் எஞ்சியிருந்தார்கள் 
ஒரு மீட்டிங்கின் போது விண்டன் என்டர்டெயின்மெண்டை வாங்கப் போவதாக கூறிய அவனுடைய முடிவிற்கு பலர் ஆதரவளித்தனர் மிகவும் குறைவான நபர்கள் இருக்கும் ஒரு சின்ன கம்பெனியை வாங்குவது அவ்வளவு கடினமாக இருக்காது என்று அலட்சியமாக நினைத்துக் கொண்டான் அவன் ஆனால் அவன் நினைத்தபடி எதுவும் சுமூகமாக செல்லவில்லை அந்த கம்பெனியை வாங்குவதில் பல சிக்கல்கள் இருந்தன குட்லக் கம்பெனியில் பிரான்சிஸ் அப்பாயின்மெண்ட் செய்த செக்ரட்டரி ஒருவர் வேகமாக சிஇஓ அலுவலக அறைக்கு சென்று சார் முக்கியமான ஒரு விஷயம் பத்தி பேசணும் நீங்க விண்டன் என்டர்டெயின்மெண்ட் வாங்குறதுக்கான பிளான் போட்டு கொடுத்தீங்க இல்லையா அந்த பிளான் படி தான் நான் போனேன் ஆனா நம்மளால அதை வாங்க முடியல அதுல ரொம்ப பெரிய ஒரு பிரச்சனை வந்திருக்கு என்று விளக்கினான் அதை கேட்டதும் பிரான்சிஸிற்கு கோபம் வரவே அடச்ச இத சொல்ல உங்களுக்கு வெக்கமா இல்லையா என்ன ஒர்க் பண்றீங்க நீங்கலாம் ஒரு சின்ன கம்பெனியை கூட வாங்க முடியாதா அப்படி என்ன பெரிய பிரச்சனை அதுல வந்துட போகுது நம்ம கிட்ட ஏகப்பட்ட ரிசோர்ஸ் இருக்கு அதை வச்சு ஈஸியா அதை சால்வ் பண்ணிடலாமே என்று மிகவும் கோபமாக திட்டிவிட்டு தன்னுடைய செக்ரட்டரியை மேலும் கீழுமாக பார்த்தான் அவரோ பயந்து விட்டார் கொஞ்சம் தயங்கிக் கொண்டே இல்ல சார் நீங்க நினைக்கிற மாதிரி இது அவ்வளவு ஈஸியான வேலை இல்ல எனக்கு தெரிஞ்சு நம்மளால அந்த கம்பெனியை எப்பவுமே விலைக்கு வாங்க முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன் என்று கூறி தன் நெற்றியிலிருந்து வழிந்தோடிய வியர்வையை துடைத்தார் பிரான்சிஸின் கூர்மையான கண்களை பார்த்த அவர் பயத்தில் நடுங்கினார் எனது வாங்க முடியாதா யார்கிட்ட வந்து என்ன வார்த்தை சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன்னு தெரியுதா என்று வேகமாக தன் கைகளை ஓங்கி மேஜையில் அறைந்தான் பிரான்சிஸ் அவன் வாழ்க்கையில் தோல்வி என்ற பேச்சுக்கே இடம் இருக்கக்கூடாது என்று நினைத்தான் குட்ல கம்பெனி ஏற்கனவே விண்டன் என்டர்டெயின்மெண்ட் பற்றிய பல விவரங்களை சேகரித்து வைத்துவிட்டது அதன் சொத்து விபரங்கள் அனைத்தும் இந்த கம்பெனிக்கு நன்றாக தெரியும் மிக எளிதில் தட்டி பறிக்கும் தொலைவில்தான் தற்போது விண்டன் என்டர்டெயின்மெண்ட் உள்ளது இந்த நிலையில் அந்த கம்பெனியை வாங்க முடியாது என்று செக்ரட்டரி சொல்லுவதை பிரான்சிஸால் ஒரு துளி கூட நம்ப முடியவில்லை அந்த செக்ரட்டரி உடனடியாக ஒரு பேப்பரை எடுத்து பிரான்சிஸின் கையில் ஒப்படைத்தார் சார் இந்த ரிப்போர்ட்டை பாருங்க விண்டன் என்டர்டெயின்மெண்ட் கம்பெனி பத்தி நான் தேடின விவரங்கள் இதில் இருக்கு அந்த கம்பெனி ஆரம்பத்தில் ஒரு கோடி ரூபாய் முதலீட்டில் தான் ரிஜிஸ்டர் ஆயிருக்கு ஆனால் நம்ம கம்பெனி வாங்க போறோம்னு அறிவிச்ச ஒரே நாள் நைட்டுக்குள்ளார இந்த கம்பெனியோட கேபிட்டல் அமௌண்ட் ரொம்பவே அதிகமாகியிருக்கு ஷேர் ஹோல்டர்ஸோட எண்ணிக்கையும் அதிகமாகிக்கிட்டே போகுது என்றார் பிரான்சிஸ் வேகமாக அந்த ரிப்போர்ட்டை வாங்கி படித்து பார்த்தான் அடுத்த நொடியே அவன் முகம் சுருங்கி போனது விண்டன் என்டர்டெயின்மெண்ட் மூன்று பணியாளர்களை வைத்து மட்டுமே தொடங்கிய ஒரு கம்பெனி மெல்ல மெல்ல அதில் வேலை பார்ப்பவர்களின் எண்ணிக்கை கிட்டத்தட்ட ஐம்பதாக உயர்ந்துள்ளது கம்பெனியின் முதலீடும் மிக குறைவான தொகைதான் ஆனால் ஒரே நாள் இரவில் கம்பெனிக்கான முதலீடு எப்படி இவ்வளவு பெரிய தொகையை எட்டியிருக்கும் என்ற சந்தேகம் பிரான்சிஸிற்கு வந்தது அது மட்டுமல்லாது அதில் பலர் பெரும்பகுதி ஷேர்களை அளித்துள்ளதாக குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது அந்த ஷேர்களை அளித்த கம்பெனிகள் அனைத்தும் வெவ்வேறு நாடுகளில் பதிவானவையாக இருந்தது அதில் கூட்டு சேர்ந்துள்ள இன்னும் சில கம்பெனிகள் ஷிம்லாவில் மிகப்பெரிய டாப் வணிகங்களை நடத்தி வரும் நிறுவனங்களாக இருந்தன இன்னும் சில உலக அளவில் புகழ்பெற்ற கம்பெனிகளாக இருந்தன விண்டன் என்டர்டெயின்மெண்ட் இதேபோல் பல டாப் கம்பெனிகளோடு கூட்டு சேர்ந்து விரிவடைந்து கொண்டே சென்றால் விரைவில் அது மிகப்பெரிய விண்டன் குரூப் கம்பெனியாக மாறிவிடும் அதன் பின்னர் அதை யாராலும் அசைக்க முடியாது குட்லக் என்டர்டெயின்மெண்ட் கூட விண்டனை வாங்குவது பற்றி கனவிலும் நினைத்து பார்க்க முடியாது பிரான்சிஸ் செய்வதறியாமல் குழம்பி போய் நின்றான் அது தன் கையை விட்டுப்போக ஒரு நாளும் அவன் அனுமதிக்க மாட்டான் தற்போது விண்டன் என்டர்டெயின்மெண்டின் சொத்துக்களும் திடீரென அதிகமாகி உள்ளது இந்த நிலையில் அதை வாங்க குட்லக் ஏராளமான பணத்தை செலவிட வேண்டியிருக்கும் கம்பெனி கஜானாவில் அந்த அளவிற்கு ரிசோர்ஸ் இருக்குமா என்று கூட சந்தேகம் வந்தது அதையெல்லாம் நினைத்து பார்த்த பிரான்சிஸ் மிகவும் கோபப்பட்டான் வேகமாக தன் செக்ரட்டரியை பார்த்து இந்த கம்பெனியோட ஓனர் யாருன்னு கண்டுபிடிச்சிங்களா என்று கேட்டான் அவர்கள் விண்டன் என்டர்டெயின்மெண்ட் பற்றி விசாரணை செய்தார்கள் அப்போது மோனிகா அந்த என்டர்டெயின்மெண்டில் சிஇஓவாக இருப்பது தெரிய வந்தது ஆனால் அவளுக்கு பின்னால் வேறு யாரோ ஒருவர் இருந்தபடி கம்பெனியை வழிநடத்துவதும் அதில் தெரிய வந்தது அது பற்றி அவர்கள் எவ்வளவோ தேடி பார்த்தனர் ஆனால் விண்டன் கம்பெனியில் கடுமையான பாலிசிகள் கடைபிடிக்கப்பட்டு வருவதால் குட்லக் கம்பெனியால் அதன் உண்மையான பாஸ் யார் என்பதை கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை செக்ரட்டரி மிகவும் பணிவுடன் குனிந்து சின்ன மன்னிச்சிடுங்க சார் 
என்னால் அந்த நபர் யாருன்னு இன்னை வரைக்கும் கண்டுபிடிக்க முடியல என்று கூறினார் பிரான்சிஸ் அதற்கு பதில் ஏதும் சொல்லவில்லை கத்தவும் இல்லை மாறாக அமைதியாக சேரில் அமர்ந்தபடி யோசித்தான் அனைத்தையும் தன் மூளையில் போட்டு நன்றாக அலசி ஆராய தொடங்கினான் கடந்த சில வாரங்களாக செலிபிரிட்டிகள் நடந்து கொள்ளும் விதம் மற்றும் குட்லக்கில் இருப்பவர்கள் வேறு கம்பெனிகளுக்கு நகர்ந்து சென்றது என பல விஷயங்கள் அவன் மூளையை அறித்து எடுத்தது பலவிதமாக சிந்தித்து பார்த்தான் ஒரே நாள் இரவில் கம்பெனியின் ஷேர்களை அதிகமாக்கும் வலிமையும் அந்தஸ்தும் ஒருவருக்கு இருக்கிறது என்றால் நிச்சயமாக அவர் இந்த ஷிம்லாவில் உயர்ந்த அந்தஸ்தும் வசதியும் கொண்டவராகத்தான் இருக்கும் பிரான்சிஸ் அப்படிப்பட்ட நபர்களை இதனோடு தொடர்பு படுத்தி பார்த்தான் அப்போது அவனுக்கு திடீரென ஒருவரின் முகம் ஞாபகம் வரவே அதிர்ந்து போனான் வருண் ஒருவேளை வருண்தான் இதுக்கு பின்னாடி இருப்பானோ வின்டன் என்டர்டெயின்மெண்ட வச்சு குட்ல கம்பெனிய என்கிட்ட இருந்து பறிக்க ட்ரை பண்றானா இத வச்சு என்ன பழிவாங்க நினைக்கிறானோ என்று சரியாக யோகித்தான் ஆனால் இது ஒரு யூகம் மட்டுமே அவனால் இதை உறுதியாக சொல்ல முடியவில்லை பிரான்சிஸின் வார்த்தைகளை கேட்ட செக்ரட்டரி மிகவும் அதிர்ச்சி அடைந்தார் ஒருவேளை அது வரும் சாரா இருந்துச்சுன்னா நம்ம இன்னும் பெரிய பிரச்சனையில மாட்டிக்குவோம் என்றார் அத்தியாயம் அறுநூற்று நாற்பத்தாறு பல மர்மத்தை தெரிந்து கொள்ளும் பிரான்சிஸ் தற்போது குட்லக் என்டர்டெயின்மெண்டிற்கு நம்பி குரூப்பின் ஆதரவும் கிடையாது அது தனித்து விடப்பட்ட ஒரு கம்பெனியாக உள்ளது எந்த ஆதரவும் இல்லாமல் தனித்து இருக்கும் குட்லக் கம்பெனியால் மற்ற டாப் நிறுவனங்களை எதிர்த்து போராட முடியாது தங்களிடம் உள்ள பண வளத்தை மட்டுமே வைத்து மற்ற கம்பெனிகளோடு போட்டி போட முடியும் ஒருவேளை விண்டன் என்டர்டெயின்மெண்டின் ஓனராக வருண் இருந்து அவன் மற்ற நிறுவனங்களுடன் கூட்டி சேர்ந்து குட்லக் கம்பெனியை பறித்துக் கொள்ள முயற்சித்தால் பிரான்சிஸ் அதை பார்த்து கொண்டு அமைதியாக இருக்கப் போவதில்லை நிறுவனத்திற்காக அவன் எதை வேண்டுமானாலும் செய்ய துணிவான் எத்தனையோ சதி சூழ்ச்சிகள் செய்து இந்த கப்பெனியை அடைந்திருக்கிறான் அதை எளிதில் விட்டு தருவதென்பது இயலாத காரியம் வருணுடன் கடுமையாக போட்டி போடவும் தயாராக இருக்கிறான் அனைத்தையும் சிந்தித்து பார்த்த பிரான்சிஸிற்கு என்ன சொல்வதென்றே தெரியவில்லை இதயத்தில் கோபம் ஒருபுறம் இருந்தாலும் மறுபுறம் தன்னையும் அறியாமல் பயம் தொற்றிக் கொண்டது எங்கே கம்பெனி தன் கையை விட்டு போய்விடுமோ சொத்துக்கள் எதுவும் தனக்கு கிடைக்காதோ என்று நினைத்து பயந்தான் இதற்கு வேறு ஏதாவது தீர்வு கிடைக்குமா என்று யோசித்து பார்த்தான் அப்போதுதான் அவனுக்கு ஒரு விஷயம் ஞாபகம் வந்தது உடனே தன் செக்ரட்டரியை பார்த்து ஆத்விக் ஜெயில இருந்து வந்துட்டானா அவன் என்ன சொன்னா என் கூட சேர்ந்து வேலை பார்க்க அவன் தயாரா இருக்கானா என்று கேட்டான் அதற்கு அந்த செக்ரட்டரி அதிர்ச்சி தரும் விதமாக இல்ல சார் ஆத்விக்க ரொம்ப பெரிய கேஸ்ல போலீஸ் பிடிச்சிட்டாங்க அவருக்கு ஆயுள் தண்டனை விதிச்சிருக்காங்க அவரை நம்மளால வெளியில கொண்டு வர முடியாது காலம் முழுக்க அவர் ஜெயில தான் இருக்கணும் அதுக்கு வாய்ப்பே இல்ல இன்னொரு ஒரு விஷயம் உங்ககிட்ட சொல்லணும் சார் இப்ப மேஜிக் என்டர்டெயின்மெண்ட்டும் அவர் கையை விட்டு போயிடுச்சு அதுக்கான ஓனர் அவர் கிடையாது அதை ஹேண்டில் பண்றதுக்கான ரைட்ஸ அவர் இழந்துட்டாரு ஒருவேளை அவர் வெளியில வந்தாலும் அவரால நமக்கு எந்த ஒரு காரியமும் ஆக போறதில்ல இப்ப அவர் எந்த ஒரு ஆதரவும் இல்லாத ஒரு ஜெயில் கைதியா அங்க சிறையில தண்டனை அனுபவிச்சிட்டு இருக்காரு என்று விளக்கினார் அதை கேண்டதும் பிரான்சிஸ் அதிர்ந்து விட்டான் என்ன சொல்றீங்க அப்ப அந்த கம்பெனியோட ஓனர் யாரு இப்ப அது யாரு கைக்கு போயிருக்கு என்று அதிர்ச்சியுடன் கேட்டான் அதற்கு அவர் அது உங்களுக்கு ரொம்ப தெரிஞ்ச ஒருத்தரோட கைக்குதான் போயிருக்கு வருண் கூட இருக்கிற அதே பொண்ணு நீக்காதான் இப்ப அதுக்கு ஓனர் என்று கூறினார் அந்த ஒரு வார்த்தை பிரான்சிஸை மிகவும் அதிர வைத்தது திடுக்கிட்டு போய் அப்படியே தான் அமர்ந்திருந்த நாற்காலியில் சரிந்தான் மேஜிக் என்டர்டெயின்மெண்ட் நேகாவின் கைகளுக்கு செல்லும் என்று அவன் ஒரு துளி கூட யோசித்து பார்த்தது கிடையாது என்ன நடக்குதுங்க எப்படி கம்பெனி அவ கைக்கு போச்சு அவளுக்கும் ஆத்விக்கும் என்ன சம்பந்தம் அவளுக்கும் அந்த கம்பெனிக்கும் என்ன சம்பந்தம் என்று கேள்விகளை அடுக்கினான் பிரான்சிஸ் ஒருவேளை ஆத்விக் அந்த மேஜிக் கம்பெனியை நிஷாவிடம் ஒப்படைத்திருந்தால் கூட அதை அவன் நம்பியிருப்பான் ஆனால் எந்த சம்பந்தமும் இல்லாத நேகாவிடம் அவன் ஒப்படைத்து இருப்பது ஏன் என்றுதான் பிரான்சிஸிற்கு சுத்தமாக புரியவில்லை விடை தெரியாமல் மூளையை போட்டு குழப்பிக் கொண்டிருந்தான் அவனுக்கு பைத்தியம் பிடிப்பது போல இருந்தது சார் நானும் இதே கேள்வியை கேட்கத்தான் அவரை பார்க்க போயிருந்தேன் அவர் என்கிட்ட என்ன சொன்னார்னா அவரும் நேகாவும் சின்ன வயசுலிருந்தே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆமா நேகா கிட்ட இருக்கிற பணத்தை வச்சுதான் 
மேஜிக் என்டர்டெயின்மெண்ட்டை உருவாக்குனாங்களாம் நெக்காவோட அம்மா இறந்து போறப்போ குறிப்பிட்ட பணத்தை நெக்கா கிட்ட கொடுத்துருக்காங்க அந்த பணம் தான் இப்போ மேஜிக் என்டர்டெயின்மெண்டா வளர்ந்துருக்கு உண்மையே சொல்லணும்னா இது நெக்காவோட கம்பெனி என்று விளக்கிய அந்த செக்ரட்டரி தன் கையில் இருந்த இன்னொரு நோட்புக்கை லேசாக புரட்டி இன்னொன்னு சொல்ல மறந்துட்டேன் நேகா வேற யாரும் இல்ல திரையுலகில் பெரிய நடிகையா இருக்கிற நிஷாவோட தங்கச்சி தான் அதாவது ஸ்ரீச்சந்திரனோட பொண்ணு அவங்களுக்கும் ஸ்ரீச்சந்திரன் குடும்பத்துக்கும் ரொம்ப பெரிய பிரச்சனை வந்துருச்சு அதனால அவ வீட்டை விட்டு வெளியில வந்துட்டா வெளியில வந்ததும் தான் யாரு எந்த குடும்பத்தை சேர்ந்தவன்னு யாரும் கண்டுபிடிச்சிட கூடாதுன்றதுக்காக நேகா ஸ்ரீன்ற பேர நேகான்னு மாத்தி வச்சிருக்காங்க இதுல இன்னொரு மர்மம் என்னன்னா நேகாவோட அம்மா வேற யாரும் இல்ல ஒரு காலத்துல இந்த மொத்த உலகத்தையும் தன்னோட வயலின் திறமையால ஆட்டி படைச்ச கிரேட் வயலினிஸ்ட் வனிதா தான் என்று ஒரே மூச்சில் பல விஷயங்களை அடுக்கினார் அவர் சொல்லும் ஒவ்வொரு வார்த்தையையும் கேட்டு பிரான்சிஸ் அதிர்ச்சியில் உறைந்து போனான் அவன் முகமே ஒரு கணம் மாறிவிட்டது அவனால் இதை சற்றும் நம்ப முடியவில்லை அவன் நேக்காவை மிகவும் குறைத்து மதிப்பிட்டு விட்டான் அவள் அன்றாடம் ஓடி திரிந்து வேலை செய்து பிழைப்பவள் அவளுக்கென பெரிய ஆதரவு எதுவும் இருக்காது அவளிடம் போட்டி போடுவது எல்லாம் வீணான ஒன்றே தன்னுடைய அந்தஸ்தோடு ஒப்பிடுகையில் அவள் தன் கால் தூசுக்கு கூட சமமாக மாட்டாள் என்றுதான் இத்தனை நாளாக அவன் நினைத்திருந்தான் ஆனால் இப்போது எல்லாம் தலைகீழாக மாறிப்போனது வனிதாவை பற்றி பிரான்சிஸ் நிறையவே கேள்விப்பட்டிருக்கிறான் ஷிம்லா முழுவதிலும் அவருடைய பேரும் புகழும் மிக பிரபலமாக இருந்தது அவர் மிகப்பெரிய ஒரு வயலினிஸ்ட் இதுவரை அவர் திறமைக்கு யாருமே சரிசமமாக வந்ததில்லை வனிதாவின் அப்பா நடத்தி வரும் கிளினிக் அவர் தயாரிக்கும் மருந்துகளும் பல மக்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்தது மெடிக்கல் மார்க்கெட்டில் அவருடைய ப்ராடக்ட் மிகவும் பிரபலமாக உள்ளது சொசைட்டியில் அவர் குடும்பத்திற்கு இருக்கும் பேர் புகழையும் கேள்விப்பட்டிருக்கிறான் அப்பேற்பட்ட புகழ்வாய்ந்த சமுதாயத்தில் மாபெரும் அந்தஸ்து உள்ள குடும்பத்தின் மகள்தான் நேகா என்பதை அவள் ஜீரணிக்கவே முடியவில்லை வருண் எதற்காக நேகாவின் மீது இந்த அளவிற்கு காதல் கொண்டிருக்கிறான் என்பதை பிரான்சிஸ் தற்போது புரிந்து கொண்டான் அவள் ஒருத்திக்காக குட்லக் என்டர்டெயின்மெண்டை வருண் தூக்கி போட்டான் அதற்கான காரணமும் அவனுக்கு இப்போது புரிந்து போனது பிரான்சிஸை பொறுத்தவரை வருண் நேகாவின் பணம் அந்தஸ்துக்காகத்தான் அவளோடு இருக்கிறான் என்று நினைத்தான் நேகா ஒன்றும் சாதாரண பெண் கிடையாது அவள் ஒரு பொக்கிஷத்தில் மறைந்திருக்கும் விலை மதிப்பில்லா மாணிக்க கல் போன்றவள் தேவகி ரஞ்சிதா போன்றவர்கள் கூட அவள் அழகுக்கு ஈடாக மாட்டாள் வருண் இதெல்லாம் தெரிஞ்சதாலதான் நீ அவளை லவ் பண்ணிட்டுருக்கியா என்று பிரான்சிஸ் தன் மனதில் நினைத்தான் அத்தனையும் புரிந்து கொண்ட பிரான்சிஸிற்கு என்ன செய்வது என்றே தெரியவில்லை இத்தனை நாள் உண்மை தெரியாமல் முட்டாள்தனமாக இருந்ததை நினைத்து வருந்தினான் நேகா எப்போது அவன் வாழ்வில் குறுக்கிட்டாளோ அப்போத்திலிருந்தே அவளை பின்தொடர்ந்து அவளுக்கு பின்னால் இருக்கும் மர்மத்தை அவன் தெரிந்திருக்க வேண்டும் என்று நினைத்தான் அந்த நொடியிலிருந்து பிரான்சிஸின் மனம் நேகாவை நோக்கி செல்ல ஆரம்பித்தது நேகாவிடம் மிகப்பெரிய பேக்கப் இருந்ததால் வருண் அவளோடு இருக்கிறான் என்று நினைத்த அவன் மூளையில் திடீரென ஒரு யோசனை பிறந்தது பேசாம நேகாவை நம்ம பக்கம் கொண்டு வந்துட்டா என்ன அவன் நம்ம பக்கம் இருந்தா நம்மளோட லைஃபே மாறிடும் நம்ம இந்த சொசைட்டில ரொம்ப பெரிய அந்தஸ்துக்கு போயிடலாம் என்று சிந்தித்தான் அடுத்த நொடியே அவன் தன் செக்ரட்டரியை பார்த்து நீ உடனே போய் நேகாவோட ஒர்க்கிங் ஷெடியூல் பத்தின டீடைல்ஸ கொண்டு வா என்று கட்டளையிட்டான் ஆனால் அவன் பிரான்சிஸை மிகவும் நன்றாக புரிந்து வைத்திருப்பார் போல அதையும் ரெடியாக முன்பே தேடி வைத்து விட்டார் நான் எப்பவோ அது பத்தின டீடைல்ஸ் எல்லாத்தையும் செக் பண்ணிட்டேன் சார் நாளைக்கே சிவில் வார் படத்தோட கடைசி ஷூட்டிங் நடக்க போறது நாளையோட அந்த படத்தோட ஷூட்டிங் எல்லாம் முடிஞ்சிடும் நேகா நாளைக்கு அங்கதான் போறாங்க நாளைக்கு இதுக்காக லோட்டஸ் ஹோட்டல்ல டின்னர் பார்ட்டி ஒன்னு அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க என்று மிகவும் உற்சாகத்துடன் கூறினார் அதை கேட்டதும் பிரான்சிஸிற்கு சந்தோஷமாக இருந்தது வா வெரி குட் என்று சொல்லியபடியே அவன் தன் கழுத்தில் கட்டியிருந்த டையை அட்ஜஸ்ட் செய்துவிட்டு மும்முரமாக யோசித்தான் அவன் உதட்டில் ஒரு கள்ளச்சிரிப்பு தோன்றியது இப்போது சூழல் அவனுக்கு சாதகமாக இருப்பதைப் போல நினைத்தான் நேகாவும் வருணும் காதலிப்பது அவனுக்கு நன்றாக தெரியும் அவர்கள் விரைவில் திருமணம் செய்து கொள்ள விரும்புவதையும் அவன் அறிந்திருந்தான் இருந்தாலும் நேகாவை வருணிடம் இருந்து பிரித்து தன்னவளாக்க நினைத்தான் ஒருவேளை நேகாவை தன்னால் திருமணம் செய்து கொள்ள முடியாமல் போனால் கூட குறைந்தது 
வருணுக்கும் அவளுக்கும் சண்டை மூட்டி இருவரையும் பிரித்து வைக்க முடியும் இருவரையும் பிரித்துவிட்டால் அதன் பிறகு வருணால் நிம்மதியாக வாழ முடியாது அவன் வழியில் துடிதுடித்து நிலை குலைந்திருக்கும் சமயத்தில் அவனை மிக எளிதாக வீழ்த்தி விடலாம் என்று ஒரு சதித்திட்டம் தீட்டினான் வேதனையில் வாடும் வருணை கற்பனை செய்து பார்க்கும்போதே பிரான்சிஸின் மனதில் உற்சாகம் பொங்கியது அது நினைவாக வேண்டுமென விரும்பினான் அத்தியாயம் அறுநூற்று நாற்பத்தேழு பிரான்சிஸின் சதி திட்டம் திட்டம் பற்றி யோசிக்கும் போதுதான் பிரான்சிஸிற்கு திடீரென நிஷா சொன்ன ஒரு வதந்தி பற்றிய விஷயம் ஞாபகம் வந்தது ஐந்து வருடங்களுக்கு முன்பாக ஒரு ஹோட்டலில் நேகா தவறான ஒரு நபருடன் ஒன்றாக இருந்ததாக கூறியிருந்தாள் அதை வைத்து நேகாவை எளிதில் பிளாக்மெயில் செய்துவிடலாம் தேவைப்படும்போது அதை பயன்படுத்துவதற்காக தான் காத்திருப்பதாகவும் அவள் கூறியிருந்தாள் அதை யோசித்து பார்த்த பிரான்சிஸிற்கு சந்தோஷம் தாங்கவில்லை அதை பயன்படுத்துவதற்கான நேரம் தற்போது வந்துவிட்டது என்று எண்ணினான் சில நொடிகளில் நேகா ஐந்து வருடங்களுக்கு முன்பு ஒரு நபருடன் இரவில் ஒன்றாக ஒரே பெட்டில் இருந்திருக்கிறாள் என்ற ஒரு வதந்தியை பிரான்சிஸ் ஆன்லைனில் போஸ்ட் செய்தான் அந்த வதந்தியில் விவரங்கள் எதுவும் தெளிவாக குறிப்பிடவில்லை என்டர்டெயின்மெண்ட் துறையில் மிகவும் அதிகாரமிக்க ஒரு நபருடன்தான் அவள் இருந்தாள் என்று குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது அதில் ஒரு போட்டோவையும் பிரான்சிஸ் இணைத்தான் இதெல்லாம் நிஷாவிடமிருந்து அவன் திருடியவை ஒரு மனிதனின் முதுகு மட்டுமே அந்த போட்டோவில் தெரிந்ததை தவிர அந்த மனிதன் யார் என்று யாராலும் கண்டுபிடிக்க முடியாத அளவுக்கு அது இருந்தது பிரான்சிஸ் அந்த செய்தியை ஆன்லைனில் வெளியிட்ட அடுத்த சில நொடிகளுக்குள் பலர் அது பற்றி பேசத் தொடங்கினார்கள் ஆன்லைனில் வெளியான இந்த போஸ்ட் உண்மைதானா என்னோட தேவத நேக்காவை மறுபடியும் யார் காயப்படுத்தினது அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடியா அதுவும் என்டர்டெயின்மெண்ட் துறையில் இருக்கிற ரொம்பவும் பவர்ஃபுல் மேனா அப்படி யார் நேக்கா கூட இருந்திருப்பா ஒருவேளை அந்த நபர் ரொம்ப பெரிய ஒரு ஹீரோவா இருப்பாரோ ஏன் அப்படி யோசிக்கிறீங்க ஒருவேளை என்டர்டெயின்மெண்ட்ல ரொம்ப ஹை பொசிஷன்ல இருக்கிற பிரான்சிஸ் கூட தான் அவங்க இருந்திருப்பாங்களோ பிரான்சிஸா அப்படி இருக்க வாய்ப்பே இல்லை நேக்கா ரொம்பவே நல்ல ஒரு நடிகை இப்படி எல்லாம் இருக்காது யாரோ வேணும்னு இது மாதிரி வதந்தியை கிளப்பி விடுறாங்க ஆனா போட்டோ இருக்கே இந்த போட்டோ பார்த்தா அது உண்மைன்னு தான் தோணுது அப்படி அது உண்மைன்னா அந்த நபர் என்டர்டெயின்மெண்ட்ல கிங்கா இருக்கிற மிஸ்டர் வருணா இருப்பாரோ எனக்கு என்னவோ அப்படிதான் தோணுது ஆனா அவருக்கு தான் அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடியே ஆக்சிடென்ட் ஆயிடுச்சே அவர் தான் ஊனமுற்றவரா இருந்தாரே அவர் கூட எப்படி நீக்கா இருந்திருப்பாங்க யாருக்கு தெரியும் அது உண்மையா கூட இருக்கலாம் ஒருவேளை அவருக்கு ஆக்சிடென்ட் ஆகிறதுக்கு முன்னாடியே அவங்க ரெண்டு பேரும் அந்த மாதிரி இருந்திருக்கலாம் அப்படின்னா ரெண்டு பேர்ல யாரோ ஒருத்தர் தான் இதுல சம்பந்தப்பட்டிருக்காங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன் ஒண்ணு பிரான்சிஸா இருக்கணும் அப்படி இல்லைன்னா அது வருணா தான் இருக்கும் இவ்வாறாக மக்கள் ஆன்லைனில் பலவாறாக கிசு கிசுத்தார்கள் பலர் வெளியான வதந்தி பற்றி விவாதித்துக் கொண்டிருந்தார்கள் ஆனால் நேகா ஷூட்டிங்கில் மிகவும் பிஸியாக இருந்ததால் இணைய உலகில் என்ன நடக்கிறது என்பது பற்றி அவளுக்கு எதுவும் தெரியாது சிவில்வார் படத்தின் கிளைமேக்ஸ் காட்சி படமாக்கப்பட்டுக் கொண்டிருந்தது அதனால் அவள் மிகவும் மும்முரமாக நடித்துக் கொண்டிருந்தாள் தத்ரூபமாக அந்த பாத்திரத்தை சித்தரிக்க நினைத்தாள் கிளைமேக்ஸ் என்னவென்றால் தலைமை போலீஸ் அலுவலராக இருக்கும் படத்தின் ஹீரோ ஒரு வழியாக கொலைக்காரன் இருக்கும் இடத்தை கண்டுபிடித்து விட்டான் அவன் அந்த கொலைக்காரனை துரத்திக்கொண்டே ஒரு மலை உச்சிக்கு சென்று விட்டான் ஹீரோவுக்கு பின்னால் ஒரு போலீஸ் கூட்டமே வந்தது அந்த கொலைக்காரனும் மிகவும் காயமடைந்திருந்தான் அவர்கள் எங்கும் தப்பி ஓட வழி கிடைக்கவில்லை ஹீரோ தன் பாக்கெட்டில் இருக்கும் துப்பாக்கியை எடுத்து கொலைக்காரனை குறிவைத்தான் இதுக்கு மேல உன்னால எங்கேயுமே தப்பிச்சோட முடியாது இப்பவே எங்ககிட்ட சரண்டர் ஆயிட இல்லனா நான் இந்த துப்பாக்கியால உன்னு சுட்டு கொண்டுடுவேன் என்று மிரட்டினான் அதை கேட்டதும் கதையின் வில்லனாகவும் கொலைக்காரனாகவும் இருக்கும் அந்த மனிதன் லேசாக சிரித்துவிட்டு சூழ்ச்சி செய்யும் விதமாக ஹீரோயினின் பெயரை கத்தி கூப்பிட்டான் ஒரு கொலைக்காரன் திடீரென ஹீரோயின் பெயரை கூப்பிட்டதும் ஹீரோ மிகவும் அதிர்ச்சி அடைந்து போனான் இதை தனக்கு சாதகமாக பயன்படுத்திக் கொண்ட அந்த கொலைக்காரன் ஹீரோவின் கையில் இருக்கும் துப்பாக்கியை கீழே தள்ளிவிட்டான் ஒரு சில நொடிகளில் துப்பாக்கி பறந்து போய் அந்த மலை உச்சியில் உள்ள ஒரு மூலையில் விழுந்துவிட்டது அதை பார்த்ததும் ஹீரோவுக்கு கோபம் வரவே அவன் கொலைக்காரனை தன் கைகளால் தாக்கத் தொடங்கினான் அவர்கள் இருவருக்கும் மிகவும் பயங்கரமான சண்டை உருவானது 
அந்த சண்டையில் ஹீரோ மிகவும் பலசாலியாக இருந்தான் அதனால் அந்த கொலைகாரனால் அவனோடு போட்டி போட முடியவில்லை இறுதியாக ஹீரோ அந்த மலை உச்சியின் ஒரு மூளையில் விழுந்து கிடந்த தன் துப்பாக்கியை மீண்டும் கையில் எடுத்து கொஞ்சம் கூட தயங்காமல் அந்த கொலைக்காரனை சுட்டான் சில குண்டுகள் அந்த கொலைக்காரனின் மார்பில் பாய்ந்தவுடன் அவன் தரையில் விழுந்தான் அவன் வாயிலிருந்து ரத்தம் வெளியேறத் தொடங்கியது இதனிடையே அவர்களுக்குள் சண்டை நடப்பதை தெரிந்து கொண்டு அந்த மலைக்குன்றுக்கு ஓடிவந்த ஹீரோயின் அங்கு வந்து பார்த்தபோது ரத்த வெள்ளத்தில் கிடந்த கொலைக்காரனை கண்டு அதிர்ந்து போனாள் கொஞ்சம் கூட யோசிக்காமல் அவன் அருகே சென்று மண்டியிட்டு இல்ல இப்படி நடந்திருக்க கூடாது என்று சொல்லி கதறி அழுதாள் ஹீரோயினின் மனம் வேதனையில் வாடியது அவள் அந்த கொலைக்காரனின் தலையை மடியில் ஏந்தியபடி அண்ணா பிளீஸ் சென்னை விட்டு போயிடாத உனக்கு ஒன்னும் ஆகாது நீ சாக கூடாது என் கூடவே இருக்கணும் சின்ன பிள்ளையா இருந்தப்போ நாம ரெண்டு பேரும் எவ்வளவு ஜாலியா இருந்தோம் அதை நீ மறந்துட்டியா உன்னோட தங்கச்சிய நீ எவ்வளவு நல்லா பாத்துக்கிட்ட அவ ஒரு நாள் பணத்தை திருடிட்டான்னு சொல்லி அவளை நீ அடிச்சியே உனக்கு ஞாபகம் இருக்கா என்று சொல்லிக் கொண்டே கதறினாள் அவளுடைய வார்த்தையை கேட்டதும் அந்த கொலைக்காரனுக்கு மிகவும் அதிர்ச்சியாக இருந்தது ஒரு புறம் வலி அவனை வாட்டி வதைத்துக் கொண்டே இருக்க மெதுவாக தன் கண்களை திறந்து தன் முன்னால் அழுது கொண்டிருக்கும் பெண்ணை உற்று பார்த்தான் அந்த பெண்தான் தன்னுடைய தங்கையாக இருப்பாள் என்று அவன் கொஞ்சம் கூட கற்பனை செய்து பார்க்கவில்லை அவள் சொன்ன வார்த்தைகளையும் அவள் அழுவதையும் பார்த்த அவன் மனம் மிகவும் வேதனையில் தவித்தது இருந்தாலும் எப்படியோ தன் தங்கையை பார்த்துவிட்டோம் என்ற ஒரு சின்ன சந்தோஷம் அவன் மனதிற்கு திருப்தியை தந்தது இத்தனை காலமாக தான் தேடிக்கொண்டிருந்த தங்கை ஒரு போலீஸாக இருப்பாள் என்று அவன் சற்றும் எதிர்பார்க்கவில்லை அடுத்த நொடியே அந்த கொலைக்காரனின் கண்கள் கலங்கியது கண்ணீர் அருவி போல கொட்டியது இந்த ஒரு நாளுக்காகத்தான் அவன் எத்தனை நாளாக காத்துக் கொண்டிருந்தான் தன் தங்கையை எப்படியாவது கண்டுபிடிக்க வேண்டும் என்று அவன் மனம் துடியாய் துடித்தது ஆனால் இருக்கும் தருவாயில் தான் தன் தங்கையை காண வேண்டுமென்று அவனுக்கு விதி உள்ளது போல இதை நினைத்தவாறே என்னோட தங்கச்சிதான் நீ யா என்று கேட்டான் ஒரு வழியாக அவன் தன் தங்கையை கண்டுபிடித்து விட்டான் அவன் செய்த தொடர் கொலை மிகவும் திட்டமிட்டு செய்த ஒன்று மொத்தமாக அவன் ஐந்து பேரை கொலை செய்திருக்கிறான் அவர்கள் ஐந்து பேருமே அவன் குடும்பத்தோடு தொடர்பு பட்டவர்கள்தான் தன் குடும்பத்திற்கு துரோகம் செய்தவர்களை அவன் பழிவாங்கிவிட்டான் ஆனால் அதே சமயம் இறுதியாக தொலைந்து போன தன் தங்கையையும் தேடி கண்டுபிடித்து விட்டான் அந்த கொலைக்காரன் மெதுவாக எழுந்து தன் இரு கைகளையும் தூக்கினான் தான் செய்த குற்றத்திற்கான தண்டனையை ஏற்றுக்கொள்ள தயார் என்றும் கையில் விலங்கு மாட்டுமாறும் சைகை காட்டினான் ஆனால் அந்த தண்டனையை ஏற்பதற்கான வலிமை அவன் உடலில் தற்போது இல்லை ரத்தம் நிறைய வீணாகிவிட்டது அவன் அப்படியே தரையில் சரிந்தான் கண்கள் ஹீரோயினை உற்று பார்த்து கொண்டிருந்தது உதட்டில் லேசான புன்னகை இருந்தது அவனுடைய உயிர் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இந்த மண்ணுலகை விட்டு பின்னுலகம் சென்றது ஹீரோயினி இறந்து போன தன் அண்ணனை கட்டிப்பிடித்து கதறி அழுதாள் இப்போது படத்தில் கடைசி காட்சியை காட்டினார்கள் அதில் ஹீரோயினி ஒரு கல்லறைக்கு முன்பாக பூங்கொத்துடன் நின்று கொண்டிருந்தாள் அது அவள் அண்ணனுடைய கல்லறை அந்த பூங்கொத்தை கல்லறையின் மீது வைத்து அதில் தலை சாய்த்தபடி கண்ணீர் சிந்தினாள் ஹீரோயின் ஹீரோவும் அவள் கையை பிடித்தபடி ஆறுதல் அளித்தான் படத்தின் கடைசி காட்சியை அதோடு முடித்துக் கொண்டார்கள் சரியாக அந்த சமயத்தில் டைரக்டர் ஸ்ரீதர் ஓகே கட் கட் என்று வேகமாக கத்தினார் படத்தின் காட்சி முடிந்து விட்டதாக அவர் அறிவித்தார் சூப்பர் என்டிங் ரொம்ப டச்சிங்கா இருந்துச்சு என்றார் குழுவினர் எல்லோரையும் அவர் பாராட்டினார் ஒருவர் மாற்றி ஒருவர் கைகுலுக்கி தங்கள் வெற்றியை கொண்டாடினர் மூன்று மாதங்களுக்கும் மேலாக நீடித்த பட ஷூட்டிங் ஒரு வழியாக முடிந்துவிட்டது எல்லோர் முகத்திலும் சந்தோஷம் தாண்டவம் ஆடியது நிம்மதி பெருமூச்சு விட்டனர் அப்போது ஸ்டேஜ் மேனேஜரான அருள் அங்கிருந்தவர்களிடம் இன்னைக்கு நைட்டு லோட்டஸ் ஹோட்டல்ல எல்லாருக்கும் டின்னர் பார்ட்டி இருக்கு அங்க வர மறந்துடாதீங்க நாம எல்லாரும் அங்க மீட் பண்ணலாம் என்று எல்லோருக்கும் பார்ட்டி இருப்பதை ஞாபகப்படுத்தினார் நேகா உடைமாற்றும் அறைக்கு சென்று தன்னுடைய மேக்கப்பை அகற்றிவிட்டு வேறொரு ட்ரெஸ்ஸை அணிந்து கொண்டாள் வெளியே வரும்போது அங்கே தீரச்சிருப்பதை பார்த்ததும் அவன் அருகே சென்றாள்
அத்தியாயம் அறுநூற்று நாற்பத்தெட்டு ரிப்போர்டரின் கேள்வியால் அதிர்ச்சியடையும் நேகா தீரஜ் அவளிடம் கங்கிராச்சுலேஷன்ஸ் என்று வாழ்த்தினான் தற்போது தீரஜ் ஒரு கருப்பு கலர் ஜாக்கெட் அணிந்திருந்தான் அது அவனுடைய தோற்றத்தை மிகவும் அட்ராக்டிவாக காட்டியது பார்க்க மிக அழகாக தெரிந்தான் நேகா சிரித்துக் கொண்டே அவனுடன் ஹைஃபை அடித்துவிட்டு உங்களுக்கும் கங்கிராச்சுலேஷன்ஸ் ப்ரோ என்றாள் இன்னைக்கு நைட்டு பார்ட்டிக்கு நீ நல்ல கிராண்டா ஹேண்ட்ஸம் பாய் மாதிரி ட்ரெஸ் பண்ணிடுவா என்று கூறினான் நீங்களும் நல்ல அழகான பொண்ணு மாதிரி ட்ரெஸ் பண்ணிட்டு வாங்க ரெண்டு பேரும் ஒன்னா சேர்ந்து ஸ்டேஜையே ஒரு கலக்கு கலக்குறோம் என்று நேகா சொல்லிக்கொண்டே சிரித்தாள் அவர்கள் இருவரும் இன்று நடக்கப் போகும் பார்ட்டியில் பர்ஃபார்மன்ஸ் செய்ய விருந்தனர் நேகா ஒரு ஆண் போலவும் தீரஜ் ஒரு பெண் போலவும் மாறு வேடமிட்டு நகைச்சுவையான டான்ஸ் பர்ஃபார்மன்ஸை நிகழ்த்த திட்டமிட்டிருந்தனர் நேரம் கடந்தது லோட்டஸ் ஹோட்டலில் இரவு எட்டு மணி அளவில் அந்த ஹோட்டலில் மிகப்பெரிய அளவில் பார்ட்டி ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்தது அலங்காரங்கள் எல்லாம் மிக அழகாக இருந்தன ஏற்பாடுகள் எல்லாம் தடபுடலாக நடந்து கொண்டிருந்தது இந்த பார்ட்டிக்கு குட்லக் என்டர்டெயின்மெண்ட் போன்ற மிகப்பெரிய கம்பெனிகள் ஸ்பான்சர் செய்திருந்தன அந்த பார்ட்டி விருது வழங்கும் விழா போல மிகவும் கிராண்டாக நடக்கவிருந்தது கூட்டத்திற்கும் பஞ்சம் ஏதும் இல்லை சிவில் வார் படத்தின் எல்லா நடிகர் நடிகைகளும் டைரக்டரும் அந்த பார்ட்டியில் இருந்தார்கள் படக்குழுவினரும் குவிந்து கிடந்தனர் இதை விளம்பரப்படுத்தும் நோக்கத்திற்காக அவர் சில பத்திரிகையாளர்களையும் பிரபலமான செலிபிரிட்டிகளையும் கூட டைரக்டர் பார்ட்டிக்கு அழைத்திருந்தார் பார்ட்டியும் தொடங்கியது அங்கே இருந்த ஸ்பான்சர்களும் டைரக்டரும் சிறப்பு உரையாற்றி எல்லோரையும் வரவேற்றார்கள் அதன் பின்னர் மேடையிலிருந்த நடிகர்களை படத்தின் டைரக்டரான ஸ்ரீதர் அறிமுகப்படுத்தி வைத்தார் அவர் படத்தின் ஹீரோவான பிரகதீஷை எல்லோருக்கும் அறிமுகப்படுத்தினார் அதன் பின்னர் படத்தின் ஹீரோயினியான நேகாவை அவர் எல்லோருக்கும் அறிமுகப்படுத்தினார் அவள் பிரகதீஷிற்கு அருகே அமர்ந்திருந்தாள் இன்று அவள் அணிந்திருக்கும் உடையில் மிக அழகாக இருந்தாள் பார்ப்போரின் கண்களை கவரும் விதமாக இருந்தது அவள் அணிந்திருந்த அந்த ட்ரெஸ் படத்தில் அவள் இருந்த கதாபாத்திரத்திற்கு அப்படியே நேர்மாறாக இப்போது தெரிந்தாள் அவள் மேடையில் தோன்றிய அடுத்த நொடியே எல்லோரின் கவனத்தையும் ஈர்த்துவிட்டாள் எல்லோரும் வைத்த கண் வாங்காமல் அவள் அழகில் மயங்கி அவளையே உற்று பார்த்தனர் அவள் அந்த கருப்பு நிற உடையில் கருப்பு நிற பவளம் போல ஜொலித்தாள் நேகாவையும் பிரகதீஷையும் அங்கிருந்த பத்திரிகையாளர்கள் பேட்டி எடுக்க தொடங்கினர் அவர்கள் கேட்ட நிறைய கேள்வி நேகாவை பற்றித்தான் இருந்தது திரையுலகில் புதுமுகமாக அறிமுகமான ஒரு பெண் சில நாட்களிலேயே முதல் தர நிலையில் உள்ள மிகப்பெரிய நடிகையாக பேரும் புகழும் பெற்றது மிகப்பெரிய ஒரு விஷயம் அதனால் அவர்கள் அவளுடைய வெற்றிக்கு காரணம் என்ன என்பது குறித்து கேள்வி எழுப்பினார்கள் இப்படியே கேள்விகள் கேட்டுக்கொண்டிருக்கும் சமயத்தில் ஒரு ரிப்போர்ட்டர் மிகவும் நேரடியாக தற்போது ஆன்லைனில் பரவி வரும் வதந்தி பற்றி கேள்வி எழுப்பினார் நேகா உங்களை பத்தி இப்ப ஆன்லைன்ல பரவிட்டு இருக்கிற வதந்திய நாங்க பார்த்தோம் நீங்க அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி யாரோ ஒருத்தரோட நைட்டு தனியா இருந்திருக்கீங்களாமே அது உண்மையா என்று ஒருவர் கேள்வி எழுப்பினார் அதைத் தொடர்ந்து மற்றொருவர் அந்த நபர் யாருன்னு நாங்க தெரிஞ்சுக்கலாமா என்று கேட்டார் அந்த இரு கேள்விகளும் நேக்காவை ஒரு கணம் திடுக்கிட வைத்தது அதிர்ச்சியில் உறைந்து போயிருந்தாள் ஐந்து வருடங்களுக்கு முன்பு நடந்த நிகழ்வு தற்போது வெளிச்சத்திற்கு வந்திருக்கும் என்பதை அவளால் சற்றும் நம்ப முடியவில்லை சிவங்க சொல்றது உண்மையா அந்த நியூஸ பத்தி யாரு வெளியிட்டிருப்பாங்க ஆத்விகா சில நிஷாவா ஆத்விக் இருக்கிற நிலைமைக்கு சிப்ப இந்த மாதிரி ஒரு வெளியே பண்ணியிருக்க முடியாது சேனா சிப்ப அவன் முழுக்க முழுக்க போலீஸ் கஸ்டடியில இருக்கா மத்தவங்கள அவ்வளவு ஈஸியா கான்டாக்ட் பண்ண முடியாது அப்போ நிச்சயமா இந்த வேலையை பண்ணது நிஷாவா தான் இருக்கணும் சிவங்க ரெண்டு பேரை தவிர வேற யாருக்கும் இந்த நியூஸ் தெரியாது என்று தனக்குள் சிந்தித்துக் கொண்டிருந்தாள் அவர்களுடைய கேள்விக்கு எப்படி பதில் சொல்லி சமாளிப்பது என்று தெரியாமல் நேகா குழம்பிக் கொண்டிருந்த சமயத்தில் பிரான்சிஸ் திடீரென அந்த ஹாலுக்குள் நுழைந்தான் அவனுடைய அசிஸ்டன்ட் மிகப்பெரிய பூங்கொத்தை எடுத்துக்கொண்டு அவன் பின்னாலேயே ஒடிவந்தான் அந்த பூங்கொத்தில் தொன்னூற்று ஒன்பது ரோஜாப்பூக்கள் அழகாக அடுக்கப்பட்டிருந்தது பிரான்சிஸ் தனக்காக ஒதுக்கப்பட்டிருந்த சீட்டில் சென்று அமர்ந்தான் அடுத்த நொடியே அவன் தன் அசிஸ்டண்டை நோக்கி கண்ணசைக்க அவனும் வேகமாக மேடைக்கு ஓடிச் சென்று நேகாவின் கைகளில் அந்த ரோஜா பூங்கொத்தை கொடுத்து மிஸ் நேகா 
எங்க பாஸ் உங்களுக்கு இந்த அன்பளிப்ப தர ஆசைப்படுறாரு வாங்கிக்கோங்க என்றார் பிரான்சிஸின் அசிஸ்டன்ட் ரோஜா பூக்களை நீக்காவிடம் ஒப்படைத்து விட்டு உடனடியாக அந்த மேடையிலிருந்து கீழே இறங்கி வந்துவிட்டார் இங்கே நேக்காவோ திகைப்பில் ஆழ்ந்திருந்தாள் கண்ணை கட்டி காட்டில் விட்டது போல நடப்பது எதுவும் புரியாமல் குழம்பினாள் ஆனால் அங்கு நடக்கும் காட்சிகளையும் ஆன்லைனில் வெளியான வதந்தி பற்றியும் சிந்தித்து பார்த்த ரிப்போர்ட்டர்கள் தங்களுக்கு விடை கிடைத்ததைப் போலவே உற்சாகமடைந்தார்கள் அங்கிருந்த ஒவ்வொருவரும் வெளியான வதந்தியில் சம்பந்தப்பட்ட மனிதன் யார் என்பதை கண்டுபிடிக்க மிகவும் ஆர்வமாக இருந்தனர் அந்த செய்தியை கண்டுபிடித்து தங்கள் சேனலில் ஒளிபரப்ப வேண்டும் என்று காத்துக் கொண்டிருந்தார்கள் ஆனால் அந்த விடை தெரியாமல் அவர்கள் இவ்வளவு நேரமாக தவித்து வந்த நிலையில் தற்போது பிரான்சிஸின் வருகையும் அவன் அளித்த பூக்களையும் வைத்து பார்க்கையில் ஐந்து வருடங்களுக்கு முன்பாக இரவு வேளையில் நேகாவுடன் இருந்த நபர் பிரான்சிஸ்தான் என்ற முடிவுக்கு வந்துவிட்டனர் பிரான்சிஸ் முகத்தில் இருக்கும் புன்னகையும் அந்த பதிலை மௌனமாக வெளிக்காட்டுவது போல தெரிந்தது உடனே நேகாவை சுற்றி கூடியிருந்த எல்லா ரிப்போர்டர்களும் ஸ்டேஜிலிருந்து கீழே இறங்கி வந்து பிரான்சிஸை சூழ்ந்து கொண்டனர் அவர்கள் நேகாவிடம் கேட்டது போலவே வதந்தி பற்றிய விவரங்களை இப்போது பிரான்சிஸிடம் கேட்க ஆரம்பித்தனர் நேகாவுக்கு ஒன்றும் புரியவில்லை மிகவும் குழம்பி போயிருந்தாள் ஆன்லைனில் பரவி வரும் வதந்தி பற்றி இதுவரை அவளுக்கு தெரியாது அவள் ஷூட்டிங்கில் மிகவும் பிஸியாக இருந்தாள் இப்போதும் கூட கிளம்பி வருவதற்குத்தான் அவளுக்கு நேரம் சரியாக இருந்தது திடீரென பத்திரிகையாளர்கள் அதை பற்றி கேட்டதும் அதிர்ந்து விட்டாள் அந்த அதிர்ச்சியில் இருந்து கூட மேலவில்லை அதற்குள் அடுத்த அதிர்ச்சி தரும் விதமாக பிரான்சிஸ் அங்கு வந்து நின்றான் சிவ இதுக்காக இப்ப இங்க வந்திருக்கான் சில்லார் முன்னாடியும் பூ கொடுத்து நல்லவ மாதிரி நடிக்க காரணம் என்ன ஒருவேளை சின்ன பெரிய பிரச்சனையில மாட்டிவிட ஏதாவது பிளான் பண்ணியிருக்கானோ என்று பலவிதமாக சிந்தித்தது நேகாவின் மூளை நேகா மேடைக்கு கீழே அமர்ந்திருக்கும் பிரான்சிஸை சந்தேகத்துடன் பார்த்தாள் அவள் பார்ப்பதை கவனித்த அவனும் பதிலுக்கு சிரித்தான் அவன் மிகப்பெரிய திட்டம் தீட்டியிருப்பதை அவனுடைய கண்களை அவளுக்கு காட்டிக் கொடுத்தன அத்தியாயம் அறுநூற்று நாற்பத்து ஒன்பது சர்பிரைஸ் காரணம் ஏனோ தெரியவில்லை அவனுடைய அந்த பார்வை ஏதோ அசம்பாவிதம் நடக்கப் போவதை அவளுக்கு உணர்த்தியது நேகாவை பொறுத்தவரை பிரான்சிஸ் மிகவும் மோசமான ஒரு மனிதன் தான் விரும்புவதை பெறுவதற்காக எந்த எல்லைக்கும் செல்ல துணிவான் தற்போது அவன் தன்னுடைய அசிஸ்டண்டிடம் கட்டளையிட்டு அவள் கையில் பூக்களை கொண்டு வந்து கொடுத்திருக்கிறான் இதற்கு பின்னால் மறைந்திருக்கும் காரணம் என்ன என்பதை நேகா மிகவும் பயங்கரமாக யோசித்துக் கொண்டிருந்தாள் சிவன் எதுக்காக இப்படியெல்லாம் பண்றான் அவ்வளோ நல்லவன் கிடையாதே பூ எதுக்கு கொடுத்தான் ஒருவேளை சிவன் பொதுமக்கள் முன்னாடி நல்லவன் மாதிரி நடிச்சு செனக்கும் வருணுக்கும் நடுவுல பிரச்சனை உண்டாக்க ட்ரை பண்றானோ என்று யோசித்தவளுக்கு தூக்கி வாரி போட்டது எஸ் நிச்சயமா இதுதான் காரணமா இருக்கும் ஆன்லைன்ல நியூஸ் பரவிருக்கு சிப்போ பிரான்சிஸ் பூ வந்து கொடுக்குறான் அப்போ மக்கள் என்ன நினைப்பாங்க அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி சிவந்தா என் கூட இருந்தான்னு நினைப்பாங்க அதுக்கப்புறம் இந்த நியூஸ் பெருசாச்சுன்னா வருண் வருண் என்னை விட்டுட்டு போயிடுவாரு அப்போ பிரான்சிஸோட பிளான் இதுதானா வேற ஏதாவது காரணம் இருக்கா சின்ன இருந்தாலும் சரி பிரான்சிஸ் உன்னால எனக்கும் வருணுக்கும் ஏதாவது பிரச்சனை வந்துச்சுன்னா சென்னோட கொடூரமான பக்கத்தை நீ பாப்ப என்று தன் மனதினுள் எண்ணிக்கொண்டிருந்தாள் அப்போது நேகாவின் கண்கள் தன் கையில் இருந்த பூங்கொத்தை நோக்கிச் சென்றது சாதாரணமாக பூக்களை கொடுத்து ஒரு பெண்ணின் இதயத்தை கவர்ந்துவிட முடியும் என்று பிரான்சிஸ் நினைத்திருந்தால் அது அவனுடைய மிகப்பெரிய முட்டாள்தனம் என்றுதான் சொல்ல வேண்டும் எந்த ஒரு பெண்ணும் பூக்களை கண்டு மயங்கிவிடமாட்டாள் ஒரு பெண்ணின் இதயத்தை கவர உண்மையான மனம் வேண்டும் நல்ல குணம் இருக்க வேண்டும் ஆனால் அது எதுவுமே பிரான்சிஸிற்கு கிடையாது நேகா இதை பற்றியே யோசித்துக் கொண்டிருந்தாள் பிரான்சிஸ் அவளுக்கு பூ கொடுத்துவிட்டு சென்று சிறிது நேரம்தான் ஆகியிருக்கும் ஆனால் அதற்குள் அந்த ஹாலின் மூளை முடுக்குகளில் நின்ற பலர் தங்கள் கைகளில் அழகான ரோஜா பூக்களுடன் வந்து அதை நேகா அமர்ந்திருக்கும் இடத்தை சுற்றி வைத்தனர் அவர்கள் அந்த ரோஜா பூக்களை கொண்டு வந்து ஒரு இதய வடிவிலான ஒரு அமைப்பை உருவாக்கினர் அவர்களில் ஒருவர் அவள் அருகே வந்து அழகாக அலங்கரிக்கப்பட்ட மலர்களை கொடுத்தார் அதன் பின்னர் தன் கையில் இதயத்தை ஏந்தியவாறு நிற்கும் டெடிபியர் ஒன்றையும் அவளிடம் ஒப்படைத்தார் அதில் இதய வடிவிலான ஒரு காடும் சேர்ந்திருந்தது 
நேக்காவுக்கு ஆச்சரியம் தாங்கவில்லை அந்த காடை உடனே எடுத்து பிரித்து பார்த்தாள் அதில் ஹாய் இன்னைக்கு நீ ரொம்ப அழகா இருக்க என்று எழுதியிருந்தது அவள் குழப்பத்துடன் காடை பின்னால் திருப்பி பார்த்தாள் பின்பக்கம் மூன்று வரைபடம் இருந்தது அதில் ஒன்று ஆண் உருவமும் மற்றொன்று பெண் உருவமும் இருக்க அவர்கள் இருவருக்கும் நடுவே ஒரு அழகான குட்டி குழந்தை இருந்தது மூன்று பேர் இருக்கும் ஒரு குடும்பத்தை அந்த வரைபடம் மிக தெளிவாக வெளிக்காட்டியது அதை பார்த்த உடனேயே அதை யார் அனுப்பி இருக்கிறார் என்பதை மிகவும் தெளிவாக புரிந்து கொள்ள முடிந்தது இப்படி ஒரு மிகப்பெரிய சர்பிரைஸை வருண் தருவான் என்று அவள் சற்றும் எதிர்பார்க்கவில்லை அவள் பெற்றதிலேயே மிகப்பெரிய சர்பிரைஸாக இது இருந்தது நேகா மிகவும் இக்கட்டான சூழலில் தவித்துக் கொண்டிருக்கும் வேளையில் அவளை ஆறுதல் படுத்தும் விதமாக வருண் அவளுக்கு கிப்ட் அனுப்பி வைத்திருக்கிறான் என்பதை புரிந்து கொண்டாள் மேடையில் நடக்கும் விஷயத்தை பார்த்ததும் பிரான்சிஸிற்கு ஒன்றும் புரியவில்லை குழப்பத்துடன் தன் புருவங்களை சுருக்கினான் நேகாவை சுற்றி மிகவும் ஃப்ரெஷ்ஷான பிளவர்கள் இருந்தன அதுவும் ஆற்றுவடுவில் அலங்கரிக்கப்பட்டிருந்தது யாரோ ஒருவர் அவளுக்கு மிக அழகான பூக்களையும் டெட்டிபியரையும் கொடுத்து பிரான்சிஸ் மீதான மக்களின் கவனத்தை திசை திருப்பியிருக்கிறான் அதுவும் பிரான்சிஸ் பூக்கள் கொடுத்த அடுத்த சில நொடிகளுக்கு உள்ளேயே இதெல்லாம் நடந்திருக்கிறது இது அவனுக்குள் ஒரு புதுவிதமான சந்தேகத்தை எழுப்பியது அவன் முகத்திலிருந்த புன்னகை உடனே மறைந்து போனது இந்த கிஃப்ட் அவனுடைய மோசமான செயலுக்கு கிடைத்த பதிலடி போலவே தோன்றியது அவனுக்கு அங்கே இருக்கவே அவனுக்கு பிடிக்கவில்லை மிகவும் அவமானமாக இருந்தது அவன் மிகவும் குழப்பத்துடன் நேக்காவையே உற்று கவனித்தான் அந்த காடை பார்த்த நொடியிலிருந்து அவள் முகம் மிகவும் பிரகாசமாக சொலித்தது அத்தனை சந்தோஷத்தில் குதூகளித்தாள் அதை வைத்தே அவளுக்கு பூக்களையும் டெட்டிபியரையும் அனுப்பியது நிச்சயம் வருணாகத்தான் இருக்கும் என்பதை பிரான்சிஸ் சரியாக யோகித்தான் வருண் நீ எப்பவுமே என்னோட வழியில குறுக்க வந்துகிட்டே இருக்க ஒவ்வொரு முறையும் நான் பிரபலமாக நினைக்கிற போயெல்லாம் அந்த வாய்ப்ப தட்டி பறிச்சுக்கிற சின்ன பார்த்தா உனக்கு எப்படி தெரியுது சென்னால ஒன்னும் பண்ண முடியாதுன்னு நினைச்சுக்கிட்டியா உன்ன நான் சும்மா விடமாட்டேன் என்று தனக்குள்ளேயே வருணை மிக பயங்கரமாக திட்டிக்கொண்டே இருந்தான் இதனிடையே கீழே நடக்கும் அத்தனையும் இரண்டாவது மாடியில் இருந்தபடி இரு கண்கள் வேடிக்கை பார்த்து கொண்டிருந்தன அது வேறு யாரும் அல்ல வருண்தான் அவன் மினியுடன் சேர்ந்து அங்கு வந்திருந்தான் நேக்காவுக்கு சர்பிரைஸை அனுப்பியது வருண்தான் அவன்தான் உயிருக்கு உயிராக நேசிக்கும் பெண்ணுக்கு பூக்களை பரிசாக அளித்திருக்கிறான் இதில் என்ன தவறு உள்ளது அப்படி செய்யக்கூடாது என்று அவனை யாரால் தடுக்க முடியும் ஒரு புறம் மேடைக்கு கீழே பிரான்சிஸ் கோபத்தில் இருந்தான் அதுவே மறுபுறம் அந்த ஹோட்டலின் செகண்ட் ஃப்ளோரில் உள்ள பிரைவேட் ஏரியாவில் வருணும் மினியும் சந்தோஷமாக அமர்ந்திருந்தார்கள் அவர்கள் அங்கே இருப்பது யாருக்குமே தெரியாது அவன் தூரத்தில் இருந்தபடி மேடையில் வைரம் போல ஜொலித்துக் கொண்டிருக்கும் தன் அழகான மனைவியை பார்த்து ரசித்தான் இந்த மிகப்பெரிய பார்ட்டியில் நேக்காவுக்கு ஒருவர் அழகான பரிசை அனுப்பியதை அங்கிருந்த எல்லோருமே கவனித்தனர் பார்வையாளர்களுக்கு உற்சாகம் தாங்கவில்லை கோஷமிட்டு தங்கள் உற்சாகத்தை வெளிக்காட்டினர் நேக்காவிற்கு அப்படி யார் பூக்களை அனுப்பியிருப்பார் என்றுதான் எல்லோரின் கேள்வியாகவும் இருந்தது மிஸ் நேகா இப்போ ரொம்ப ஃபேமஸான ஒரு ஹீரோயின் அவங்களுக்கு பூ கொடுத்து இம்ப்ரெஸ் பண்ண ட்ரை பண்றது யாரா இருக்கும் அவங்கள யாராவது லவ் பண்ணிட்டு இருக்காங்களா ஆனா இது ரொம்பவே ரொமான்டிக் மூமெண்ட் போல இருக்கு சிவ்லோ பெரிய கிரேட் சர்பிரைஸ் தெரியுமா என்று அங்கிருந்த பலர் தங்களுக்குள் விவாதித்தனர் அப்போது பத்திரிகையாளர் ஒருவர் இந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்திக் கொண்டு நேகாவிடம் நேகா உங்களுக்கு பூ கொடுத்தது யாரு அது உங்களோட ரசிகரா இல்ல உங்களோட லவ்வரா என்று கேட்டார் அந்த ரிப்போர்டர் சில மதிப்புமிக்க தகவல்களை மட்டுமே அவளிடம் இருந்து கேட்க விரும்பினார் ஆனால் பதில் சொல்ல விருப்பமில்லாதபடி உதடுகளை கூட அசைக்காமல் அப்படியே சிலை போல இருந்தாள் வெகுநேரம் கழித்தும் அந்த ரிப்போர்டர் பின்வாங்குவதாக தெரியவில்லை உடனே அவள் வேறு வழியின்றி லேசாக கேமராவை பார்த்து சிரித்தபடி எனக்காக பிளவர் அனுப்பின நபருக்கு நான் ரொம்பவே நன்றி சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கேன் எனக்கு இப்படி ஒரு தீவிர ரசிகர் இருப்பாருன்னு நான் ஒரு நாளும் நினைச்சு பார்த்ததில்ல உண்மையிலேயே இந்த கிஃப்ட் ரொம்பவே சர்பிரைஸா இருந்துச்சு ஆனா பிளீஸ் தயவு செஞ்சு அடுத்த முறை இந்த மாதிரி எல்லாம் எதுவும் பண்ணாதீங்க ஒருவேளை உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும்னு தோணுச்சுன்னா உங்களோட பணத்தை இந்த மாதிரி கொடுத்து வீணடிக்காம ப்ரொடக்ஷன் டீமுக்கு அனுப்புங்க 
அது அவங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் நான் டைரக்டர் ஸ்ரீதர் சார்பாவும் படக்குழு சார்பாவும் அந்த நபருக்கு நன்றி சொல்லிக்கிறேன் என்று புத்திசாலித்தனமாக பதிலளித்தாள் அவளுடைய புத்திசாலித்தனமான பேச்சு எல்லோரின் ஆர்வத்தையும் வேறு விதமாக திசை திருப்பியது ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்பு நடந்த சம்பவம் பற்றி கேட்டு இனி யாரும் அவளை தொந்தரவு செய்ய மாட்டார்கள் என்பது போல இருந்தது அங்கிருந்த சூழல் நேகா சிறிது நேரம் வரை ரிப்போர்டரின் கேள்விகளுக்கு பேட்டி அளித்தாள் அதன் பின்னர் அந்த பார்ட்டியில் ஹோஸ்ட் இரண்டாவது முன்னணி ஆண் நடிகரையும் மற்ற சில முக்கிய ஆக்டர்களையும் மேடைக்கு வருமாறு அழைத்தார் உடனே அந்த மேடையில் தீரஜ் தோன்றினான் அவனுடைய நடை அவன் அணிந்திருந்த உடை என அனைத்தும் அவனை மிக அழகாக காட்டியது மிகவும் கவர்ச்சியாக தெரிந்தான் அவன் வழக்கம் போல நேராக வந்து நேகாவுக்கு அருகில் உள்ள சீட்டில் அமர்ந்து கொண்டான் அப்போது இருவரும் ஒருவரையொருவர் பார்த்து சிரித்தனர் அவர்கள் கண்களிலும் உற்சாகம் தெரிந்தது வந்து உட்கார்ந்த ஒரு சில நொடிகளிலேயே தீரஜ் நேகாவின் காதுகளில் சென்று ஏதோ கூற அதை கேட்டு அவளும் சந்தோஷமாக சிரித்தாள் அது பார்ப்பவர்களை இன்னும் வெகுவாக ஈர்த்தது ஆனால் அவர்கள் ஒன்றாக அமர்ந்து பேசி சிரிப்பதை ஒருவரால் மட்டும் பார்த்து கொண்டு அமைதியாக இருக்க முடியவில்லை அது வேறு யாரும் அல்ல ஸ்வேதாதான் ஸ்வேதா பார்வையாளர்களில் ஒருவராக அமர்ந்திருந்தாள் நேகா தீரஜிடம் பேசி சிரிப்பதை பார்த்ததும் அவளுக்கு கோபம் வந்தது அவள் தீரஜை ஆதரித்து அவனுக்கு உற்சாகம் அளிக்கவே இங்கு வந்தாள் ஆனால் அவன் வேறொரு பெண்ணுடன் சேர்ந்து அமர்ந்திருப்பதை பார்க்கும்போது அவளுக்கு ஆத்திரம் அடைத்துக் கொண்டு வந்தது முகமோ கோபத்தில் சிவந்து போனது ஒரு சில நொடிகளில் மகிழ்ச்சியற்றவளாக மாறினாள் அவளுடைய இந்த கோபத்திற்கு காரணம் நேகாவும் தீரஜ் ஒன்றாக அமர்ந்திருப்பது மட்டுமல்ல மோனிகாவும் அங்கே அமர்ந்திருப்பதும் அவள் கோபத்தை அதிகமாக்கியது அவள் நேகாவுக்கு வலப்பக்கமாக இரண்டு சீட் தள்ளி அமர்ந்திருந்தாள் மோனிகா விண்டன் என்டர்டெயின்மெண்டின் சிஇஓ மட்டுமல்ல நேகாவின் மேனேஜரும் கூட அதனால் சிறப்பு விருந்தினராக இங்கே அழைக்கப்பட்டாள் அவர்கள் இருவரையும் பார்க்க பார்க்க ஸ்வேதாவுக்கு கோபம்தான் அதிகமாகியது இருந்தாலும் மற்றொரு புறம் ஒரு காலத்தில் உயிருக்கு உயிராக காதலித்து வந்த தீரஜும் மோனிகாவும் தனித்தனியாக பிரிந்திருப்பதை பார்க்கும்போது அவளுக்கு சந்தோஷமாக இருந்தது அத்தியாயம் அறுநூற்று ஐம்பது மோனிகாவின் அதிர்ச்சி ரிப்போர்டர்களின் கேள்விகள் அனைத்தும் முடிந்தது அந்த ரிப்போர்டர்களில் ஒருவர் இதற்கு முன்னதாக நேகாவின் பாடலை கேட்டிருக்கிறார் அது அவருக்கு மிகவும் பிடித்திருந்தது அதனால் உடனே அவர் அவளை பாடச் சொல்லி கேட்டுக்கொண்டார் அவரை தொடர்ந்து மற்றவர்களும் அவளை வற்புறுத்த ஆரம்பித்தனர் நேகாவுக்கு என்ன சொல்வதென்றே தெரியவில்லை உடனே அருகில் இருந்த மைக்கை வாங்கி எனக்கு நீங்க எல்லாரும் இவ்வளோ சப்போர்ட் பண்றதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்யூ ஆனா சென்னால இன்னைக்கு பாட முடியாது சென்னா இன்னைக்கு நைட் மிஸ்டர் பிரகதீஷ் பாட போறதா சொல்லிக்கிட்டு இருந்தாரு அவர் அதுக்காக நிறைய ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு வந்திருக்காரு இப்போ நாம் பாடனா அது அவரோட வாய்ப்பை தட்டி பறிச்ச மாதிரி ஆயிடும் அதனால நான் இன்னைக்கு பாட போறதில்ல ஆனா கண்டிப்பா நான் உங்க எல்லாருக்கும் அப்புறமா வேற ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸ் செஞ்சு காட்டுவேன் என்று சிரித்துக்கொண்டே கூறினாள் அதன் பின்னர் பார்ட்டியில் வண்ண வண்ண விளக்குகள் இருந்தன எல்லோரும் ஒருவரோடு ஒருவர் பேசிக் கொண்டிருந்தார்கள் மேடையில் இருந்த நடிகர்களும் மற்ற குழுவினர்களும் கீழே இறங்கி சென்று மிகப்பெரிய டைனிங் டேபிளில் உட்கார்ந்தார்கள் அதே சமயம் சில பர்ஃபார்மன்ஸை மேடையில் நிகழ்த்த போகும் நபர்கள் பேக்ஸ்டேஜுக்கு சென்று அதற்காக தயாராகிக் கொண்டிருந்தனர் அங்கே ஒரு நாற்காலையில் அமர்ந்திருந்த மோனிகா பேக்ஸ்டேஜை நோக்கி பல ரிப்போர்டர்கள் செல்வதை கவனித்தாள் இவங்கெல்லாம் எதுக்கு இப்போ அங்க போறாங்க நேகா வேற அங்க ரெடி ஆயிட்டுருக்கா அவளை தொந்தரவு பண்ண போறாங்களோ என்று நினைத்து கவலைப்பட்ட அவள் உடனடியாக அவர்களை பின்தொடர்ந்து சென்றாள் மோனிகா பேக்ஸ்டேஜுக்கு வந்தபோது ரிப்போர்டர்கள் யாரையும் காணவில்லை மாறாக அந்த அறையின் ஒரு மூலையில் இருந்த அவளை யாரோ கூப்பிடுவது போல தோன்றியது ஹாய்கா உங்களை பார்த்து ரொம்ப நாளாச்சு என்று அவள் பின்னால் இருந்து ஒரு குரல் வந்தது அதை கேட்டதும் மோனிகா அடியெடுத்து வைப்பதை அப்படியே நிறுத்திவிட்டு பின்னால் திரும்பி பார்த்தாள் அங்கே நீல நிறத்தில் அழகாக உடையணிந்த ஒரு பெண் அவளை நோக்கி நடந்து வருவதை கவனித்தாள் அந்த பெண்ணின் முகத்தில் அதிக மேக்கப் இருந்தது உதட்டில் மற்றவர்களை கவர்ந்தெழுக்கும் விதமான புன்னகை தெரிந்தது அந்த உதட்டில் மிகவும் துடிப்பான சிவப்பு நிறத்தில் லிப்ஸ்டிக் போட்டியிருந்தாள் அந்த பெண் அழகாக இருந்தாள் 
ஆனால் மோனிகாவை உற்று நோக்கிக் கொண்டிருக்கும் அந்த பெண்ணின் இரு கண்களில் மட்டும் விருப்பு படர்ந்திருந்தது அது வேறு யாருமல்ல ஸ்வேதாதான் ஸ்வேதா மோனிகாவின் தங்கையாவாள் அவளை கண்டாலே மோனிகாவிற்கு சுத்தமாக பிடிக்காது முடிந்தவரை அவளை தவிர்த்து விடுவாள் ஆறு வருடங்களுக்கு பிறகு அவள் இப்போதுதான் ஸ்வேதாவை பார்க்கிறாள் ஆனாலும் அவளிடம் சென்று பேச வேண்டும் என்ற எண்ணம் கூட வரவில்லை ஆனால் ஸ்வேதாவே வழிமறித்து வந்து பேசுவதால் அவளால் உதறிவிட்டு செல்ல முடியவில்லை எதுவும் பேசாமல் அமைதியாக நின்றாள் கடந்த கால ஞாபகங்கள் அவள் மனதை கடந்து சென்றன ஸ்வேதா அவளுடைய தங்கை என்றாலும் அது பெயரளவு மட்டுமே மோனிகாவின் வளர்ப்பு தாய்க்கு பிறந்தவள்தான் இந்த ஸ்வேதா கிட்டத்தட்ட கடந்த ஆறு வருடங்களாக அவர்கள் இருவரும் ஒருவரை ஒருவர் பார்த்து கொண்டது கிடையாது ஸ்வேதா தற்போது ஆல்பா என்டர்டெயின்மெண்டில் முதல்தர நிலையில் உள்ள ஒரே நடிகையாவாள் அவள் எப்போதுமே தன்னை நினைத்து பெருமிதம் பட்டுக்கொள்வாள் தான் தான் மிகப்பெரிய அழகி என்ற ஒரு ஆணவம் எப்போதுமே அவளுக்கு இருக்கும் ஸ்வேதா மெதுவாக மோனிகாவை நோக்கி நடந்து வந்து அவளை பார்த்து நக்கலாக சிரித்தாள் அக்கா நீ எப்போ இந்த ஷிம்லாவுக்கு திரும்பி வந்த நீ திரும்பி வந்து ரொம்ப நாள் ஆனதா கேள்விப்பட்டேனே ஆனா ஏன் எங்க எல்லாரையும் பார்க்க வரவே இல்ல என்று மிகவும் நல்லவள் போல கேள்விகளை அடுக்கினாள் நான் எங்க போகணும் எங்க வரணும் என்ன பண்ணணும் என்ன பண்ண கூடாதுன்றது சின்னோட வேலை அதுல நீ தலையிட வேண்டிய அவசியம் இல்ல என்று மோனிகா மிகவும் கோபமாக பதிலளித்தாள் அது மட்டுமல்லாது ஸ்வேதாவிடம் முகம் கொடுத்து பேசும் எண்ணம் கூட அவளுக்கு இல்லை இந்த ஸ்வேதா ஆறு வருடத்திற்கு முன்பாக மோனிகாவுக்கு செய்த துரோகம் மிகப்பெரியது அந்த வழியை இன்று வரை அவளால் மறக்க முடியவில்லை அவள் வாழ்நாளில் என்றுமே மறக்க முடியாத மிகப்பெரிய துரோகத்தை மோனிகாவிற்கு அவள் செய்திருக்கிறாள் எனக்கு தெரியும் உன்னோட விஷயத்துல நான் தலையிடக் கூடாதுதான் ஆனா நீ எப்போ இந்த ஷிம்லாவுக்கு திரும்பி வந்தியோ அப்போத்துல இருந்து எனக்கும் தீரஜுக்கும் நடுவுல இருக்கிற ரிலேஷன்ஷிப் ரொம்ப டேமேஜ் பண்ணிட்டு இருக்க நீதாம் என் வழியில குறுக்க வந்துகிட்டு இருக்க என்று பதிலுக்கு கோபமாக கூறினாள் அவளுடைய கைகள் மோனிகாவின் தோள்பட்டையை இறுக்கி பிடித்திருந்தது மோனிகா மட்டும் ஷிம்லாவிற்கு திரும்பி வராமல் இருந்திருந்தால் இந்நேரம் ஸ்வேதா தீரஜிற்கு மிகவும் நெருக்கமான பெண்ணாக மாறியிருப்பாள் முன்னதாக மோனிகாவை இந்த ஷிம்லாவை விட்டு துரத்தி விட்டாள் அதன் பின்னர் அதை தனக்கு சாதகமான ஒரு வாய்ப்பாக பயன்படுத்திக் கொண்டு தீரஜை நெருங்க முயன்றாள் தான் மோனிகாவின் தங்கை என்ற ஒரு விஷயத்தை பயன்படுத்திக் கொண்டு தீரஜின் அருகிலேயே இருந்தாள் அவனுடைய பிரச்சனைகள் அனைத்தும் தெரிந்து அவனோடு இருந்து அவனுக்கு உதவி செய்வதைப் போல நடித்துக் கொண்டிருந்தாள் முக்கியமாக அவள் தீரஜின் சகோதரியாக நடித்தாள் இப்படியே அவன் மனதை வென்றுவிட்டால் எளிதில் அவன் காதலியாக மாறிவிடலாம் என்று திட்டம் போட்டிருந்தாள் அவள் நடிப்பது தெரியாமல் தீரஜும் மோனிகாவின் தங்கை என்று அவளுடன் பேசி பழகி வந்தான் சிறிது நாட்களிலேயே தீரஜின் நம்பிக்கைக்குரிய பெண்ணாக ஸ்வேதா மாறினாள் ஆனால் இப்போதோ மோனிகா திரும்பி வந்துவிட்டதால் தீரஜை நெருங்கிச் செல்லும் வாய்ப்பு ஸ்வேதாவிற்கு குறைவாகவே இருந்தது மோனிகா மிகவும் கோபமாக உனக்கும் தீரஜுக்கும் நடுவுல என்ன நடக்குதுன்ற விஷயத்தை பத்தி தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய அவசியம் எனக்கில்ல உன்னோட விஷயத்துல நான் என்னைக்குமே தலையிட மாட்டேன் இதுக்கு மேலேயும் நீ அவனை பத்தி என் முன்னாடி சொல்ற வேலை வச்சுக்காத நான் இப்போ ரெஸ்ட்ரூம் போகணும் பிளீஸ் எக்ஸ்கியூஸ் மீ என்றாள் ஸ்வேதாவின் மூச்சு காற்று படும் இடத்தில் கூட மோனிகா நிற்க விரும்பவில்லை அவளிடம் பேசி தனது நேரத்தை வீணடிக்க வேண்டாம் என்று நினைத்தாள் அவளை மேலும் கீழுமாக உற்று பார்த்துவிட்டு நேராக ரெஸ்ட்ரூமை நோக்கி நடந்தாள் ஆனால் ஸ்வேதா விடவில்லை அவளை பின்தொடர்ந்து ரெஸ்ட்ரூமிற்கும் வந்துவிட்டாள் வெகுநேரம் கழித்து தன் பின்னால் யாரோ இருப்பதை கவனித்த மோனிகா பட்டென திரும்பினாள் ஸ்வேதா அங்கே வந்து நிற்பதை கண்டதும் அதிர்ந்து போய்விட்டாள் ஆனால் எதுவும் பேசாமல் அமைதியாக அவளை முறைத்துக் கொண்டே நின்றாள் அப்போது ஸ்வேதா மோனிகாவிடம் வந்து மோனிகா நீ உன்னோட வேலையில மட்டும் கவனம் செலுத்தினா நல்லா இருக்கும் இதுக்கு மேலேயும் நீ என் வாழ்க்கையிலேயோ தீரஜ் வாழ்க்கையிலேயோ தலையிடக்கூடாது எங்க ரெண்டு பேர் கிட்ட இருந்து ரொம்ப தூரம் விலகியே இரு மீறி ஏதாவது பண்ணணும்னு நினைச்சா சென்ன பண்ணுவேன்னு எனக்கே தெரியாது அதுக்கப்புறம் நான் ரொம்ப மனசாட்சியே இல்லாம நடந்துகிட்டேன்னு என்ன குற சொல்லக்கூடாது என்று மிரட்டினாள் மோனிகாவிற்கு ஆத்திரம் அடித்து கொண்டு வந்தது ஆனால் அவள் கோபத்தை முகத்தில் காட்டிக்கொள்ளாமல் பின்னால் திரும்பி தன் கைகளை கழுவியவாறே ஒருவேளை நான் விலகி போகாம இருந்தா நீ என்ன செய்வ 
என்று அமைதியாக கேட்டாள் அவள் ஸ்வேதாவுடன் சண்டை போட விரும்பவில்லை அதுவும் முக்கியமாக கொஞ்சம் கூட இரக்கமே இல்லாத மோசமான நபரான ஸ்வேதாவிடம் முகம் கொடுத்து கூட பேச விரும்பவில்லை ஆனால் ஸ்வேதாவு அவளை விடாமல் துரத்திக் கொண்டே வந்து அவளுக்கு தொல்லை கொடுத்துக் கொண்டிருக்கிறாள் இதற்கு மேலும் அமைதியாக இருந்தால் அது அவளை கோழையாக மாற்றிவிடும் ஸ்வேதா வெறுப்புடன் லேசாக சிரித்து நான் பண்ண போற விஷயத்த உன்னால கெஸ் பண்ண கூட முடியாது நீ ஒரு நாள் நைட்டு இன்னொரு மனுஷனோட சேர்ந்திருந்த போட்டோஸ் என் கையில தான் இருக்கு அத மறந்துடாத நான் சொல்றபடி நீ நடந்துக்கலனா நான் அந்த போட்டோவை ஆன்லைன்ல விட்டுடுவேன் அதுக்கப்புறம் ரொம்ப நல்லவன்னு நினைச்சுக்கிட்டு இருக்க இந்த மோனிகா எப்பேற்பட்ட இழிவான பொண்ணுன்னு இந்த ஊர் உலகம் தெரிஞ்சுக்கும் என்று கூறினாள் அதை கேட்டதும் மோனிகா ஒரு கணம் அதிர்ந்து போய்விட்டாள் ஸ்வேதாவின் வார்த்தைகள் அவளை நடுங்கச் செய்தன அத்தியாயம் அறுநூற்று ஐம்பத்து ஒன்று ஸ்வேதாவின் உண்மையான முகத்தை தெரிந்து கொள்ளும் மோனிகா ஸ்வேதா கூறும் நிகழ்வு உண்மைதான் அந்த சம்பவம் மோனிகாவை மிகவும் கடுமையாக பாதித்தது அதனால் அவள் மிகுந்த மன உளைச்சலுக்கு ஆளாகி தற்கொலை செய்து கொள்ள முயன்றாள் ஆனால் விதியின் விளையாட்டால் அன்று அவள் உயிர் பிழைத்து விட்டாள் இந்த விஷயத்தை பற்றி அவள் எதற்கு முன்னதாக வேறு யாரிடமும் சொன்னது கிடையாது அப்படி இருக்கையில் ஸ்வேதாவுக்கு மட்டும் எப்படி அது பற்றி தெரிய வந்தது இது மோனிகாவுக்கு மிகப்பெரிய குழப்பமாகவே இருந்தது ஸ்வேதாவுக்கு எப்படி இந்த விஷயம் தெரிஞ்சிச்சு போட்டோஸ் அவ கைக்கு எப்படி போயிருக்கோம் என்று தன் மனத்திற்குள் சிந்தித்துக் கொண்டிருந்தாள் என்டர்டெயின்மெண்ட் துறை பற்றி மோனிகாவுக்கு நன்றாகவே தெரியும் இங்கே ஒருவர் தான் முன்னேறுவதற்காக எதை வேண்டுமானாலும் செய்ய துணிவார்கள் பல சதிவேலைகள் நடக்கும் புத்திசாலித்தனமாக இருப்பவர்கள் மட்டுமே தப்பித்து விடுவார்கள் அதுவே ஏமாறுபவர்கள் படுகொழியில் தள்ளப்படுவார்கள் அப்படிப்பட்ட இடத்தில் இதுபோன்ற மறைமுகமான வேலைகள் எல்லாம் நடப்பது சகஜம்தான் அது மட்டுமல்லாது ஸ்வேதா இப்படி சதிவேலைகள் செய்யும் பெண்தான் என்றும் அவளுக்கு நன்றாக தெரியும் அனைத்தையும் யோசித்த போது அந்த சம்பவத்திற்கும் ஸ்வேதாவிற்கும் நிச்சயமாக ஜீதோ தொடர்புகள் இருப்பதாக தோன்றியது மோனிகாவுக்கு அடுத்த நொடியே அவள் கண்கள் சிவந்தது மிகவும் கோபத்துடன் உண்மையை சொல்லு அப்படி பண்ணது நீதானே எனக்கு அப்போ ஏற்பட்ட பிரச்சனையை உருவாக்குனது நீதானே சொல்லு என்று கத்தி கேட்டாள் ஆனால் பதிலுக்கு ஸ்வேதா எதுவும் சொல்லவில்லை வில்லத்தனமாக சிரித்தாள் அந்த சிரிப்பே அவளுக்கான பதிலை தந்தது அதை பார்த்த மோனிகாவும் மிகவும் மனமுடைந்து போனாள் இதயத்தில் தாங்கிக் கொள்ள முடியாத வழி உண்டானது கார் இருளில் மூழ்கியது போல மிகவும் வெறுப்பில் மூழ்கினாள் அவள் முகம் கடும் கோபத்துடன் கொந்தளித்துக் கொண்டிருந்தது இத்தனை நாளாக ஸ்வேதா தனக்கு துரோகம் செய்திருக்கிறாள் என்றுதான் நினைத்துக் கொண்டிருந்தாள் ஆனால் அவள் தனக்கு மிகப்பெரிய அநியாயம் செய்திருப்பதை கேட்டதும் மோனிகாவின் மனம் வாடியது அந்த ஒரு நாள் இரவு நடந்த விஷயம்தான் அவள் வாழ்க்கையையே புரட்டி போட்டுவிட்டது அவள் வாழ்வில் சந்தோஷத்தை அன்றோடு தொலைத்துவிட்டாள் அதில் உண்மையான குற்றவாளி தற்போது தன் கண்முன்னே நின்று கொண்டிருக்கிறாள் அப்படி ஒரு வேலையை செய்தது ஸ்வேதாவாக இருக்கும் என்று அவள் கற்பனை கூட செய்து பார்த்ததில்லை மோனிகாவிற்கு அத்தனை ஆத்திரமாக வந்தது ஆனால் ஸ்வேதாவோ தான் செய்த தவறை சற்று உணராமல் ஏதோ மிகப்பெரிய சாதனை செய்தவள் போல சிரித்துக் கொண்டே என்ன பயமா இருக்கா நான் உன்னு முன்னாடியே வான் பண்ணிருக்கேன் மறுபடியும் எனக்கு போட்டியா வர ட்ரை பண்ணாத இதுக்கு மேலேயோ நீ பிடிவாதமா உன் இஷ்டத்துக்கு பண்ணிக்கிட்டு இருந்தா அதுக்கப்புறம் நடக்கிறதே வேறையா இருக்கும் ஆறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி இந்த சினிமாவை விட்டே உன்னை ஓட விட்ட எனக்கு ஆறு வருஷத்துக்கு அப்புறமும் உன்னை துரத்துறது அவ்வளோ கஷ்டமான வேலையா இருக்காது இத நல்லா மனசுல வச்சுக்கிட்டு செதுவா இருந்தாலும் செய் என்று எச்சரித்தாள் அவளுடைய வார்த்தைகள் ஒவ்வொன்றும் மோனிகாவின் இதயத்தில் கத்தியை வைத்து குத்தி கிழிப்பது போல இருந்தது அவள்தான் குற்றவாளி என்பதை அவள் மறைமுகமாக இந்த வார்த்தையிலிருந்து சொல்லிவிட்டாள் ஆறு வருடங்களுக்கு முன்பு தன் கரியர் வாழ்க்கையில் மிகவும் புகழ்பெற்று மக்கள் மத்தியில் நீங்கா இடம் பிடித்து வந்த மோனிகாவின் பொன்னான வாழ்க்கையை சீர்குலைத்தது ஸ்வேதாதான் என்பதை அவள் தன் வாயாலேயே ஒப்புக்கொண்டு விட்டாள் கோபத்தில் மோனிகா தன் கைகளை முறுக்கினாள் அப்படியே அவள் கழுத்தை நெறித்து கொல்ல வேண்டும் என்ற அளவுக்கு வெறி வந்தது இதயமோ கட்டுக்கடுங்காத விருப்பில் மூழ்கியது ஆறு வருடங்களுக்கு முன்பாக ஸ்வேதாவும் தீரஜும் அந்த காரியத்தை செய்யாமல் இருந்திருந்தாள் 
மோனிகா இப்படி ஒரு மோசமான வாழ்க்கையை வாழ்ந்து கொண்டிருக்க மாட்டாள் அவளுடைய அன்பு தம்பி மோகனையும் இழந்திருக்க மாட்டாள் இழந்தது எதையும் மீண்டும் நம்மால் பெற முடியாது தற்போது மோனிகாவால் செய்ய முடிந்தது எல்லாம் ஒரே ஒரு விஷயம்தான் அது தன் முன்னால் நின்று கொண்டிருக்கும் இந்த கொடிய பெண்ணை தண்டிப்பது மட்டுமே மோனிகா சில அடிகள் முன்னால் எடுத்து வைத்து ஸ்வேதாவை உற்று பார்த்தாள் அவளுடைய விருப்பான கூறிய கண்களிலிருந்து வரும் தாக்கத்தை ஸ்வேதாவால் எதிர்கொள்ள முடியவில்லை அந்த விழிகளை கண்ட ஸ்வேதா மிகவும் பயந்து போனாள் அவள் உடலெல்லாம் ஒரு நொடி சிலிர்த்து விட்டது தன்னை அறியாமலேயே அவள் சில அடிகள் பின்னால் நகர ஆரம்பித்தாள் முனிகா நீ நீ என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்க என்று கொஞ்சம் நடுங்கும் குரலில் பயந்து கொண்டே கேட்டாள் என் வாழ்க்கையை நாசமாக்குனது நீதானா நீங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து என்ன காரியம் பண்ணிருக்கீங்க என்னோட செல்ல தம்பிய ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து கொண்டுட்டீங்க எதுக்காக இப்படி பண்ண என் தம்பி உங்களுக்கு என்ன பாவம் பண்ணா நான் ஒரு நாளும் அந்த தீரஜையும் சரி பொன்னையும் சரி மன்னிக்கவே மாட்டேன் என்று பயங்கரமாக எச்சரித்தாள் அவள் பயங்கரமாக கர்ஜித்தவாறே ஸ்வேதாவின் கழுத்தை பிடித்து நெறிக்க விழுந்தாள் ஆனால் சரியாக அந்த சமயத்தில் யாரோ ஒருவர் ஒரு கருப்பு நிற துணியை ஸ்வேதாவின் முகத்தில் மூடி அவளை கீழே தள்ளிவிட்டார் அதை பார்த்ததும் மோனிகாவுக்கு மிகவும் ஆச்சரியமாக இருந்தது யார் இப்படி ஒரு வேலையை செய்தது என்று பின்னால் திரும்பி பார்த்தாள் அப்படி ஒரு வீர தீர செயலை செய்தது வேறு யாரும் அல்ல நேகாதான் நேகாவின் செயல் அதிவேகத்தில் இருந்தது ஸ்வேதாவால் அங்கே என்ன நடக்கிறது என்பதை பார்க்க முடியவில்லை ஒரு நொடியில் எல்லாம் திடீரென இருட்டாக மாறியது அதன் பின்னர் அவள் கத்தி கூச்சலிட எத்தனித்தாள் அதற்குள் கீழே விழுந்து கிடந்தாள் உடனே தரையிலிருந்து எழுந்திருக்க முயன்றாள் ஆனால் அதற்குள் யாரோ ஒருவர் தன்னை அடித்து உதைப்பதை மட்டுமே அவளால் உணர முடிந்தது அந்த ஒவ்வொரு அடியும் மின்னல் தாக்குவது போல மிக கடுமையாக இருந்தன வலியை தாங்கிக் கொள்ள முடியவில்லை அவள் அப்படியே அந்த தரையில் புழுபோல சுருண்டு விட்டாள் வலி தாங்காமல் ஐயோ அம்மா வலிக்குதே யாராவது என காப்பாத்துங்க என்று கத்தினாள் ஏய் ஜார்னி எதுக்கு வந்து என் அடிக்கிற என்னை விட பிளீஸ் என் அடிக்காத என்று பயங்கரமாக கூச்சலிட்டாள் ஸ்வேதா எவ்வளவுதான் கதறி அழுதாலும் நேகாவின் கால்களும் கைகளும் அவளை அடிப்பதை நிறுத்தவில்லை என்னோட மோனிகாவ நீ பிளாக்மெயில் பண்றியா உன்னை ஒரு நாளும் நான் மன்னிக்கவே மாட்டேன் என்று சொல்லிக்கொண்டே மீண்டும் அவளை உதைத்தாள் நேகா மோனிகாவுக்கு என்ன சொல்வதென்றே தெரியவில்லை நேகாவுக்கு நடந்தது எதுவுமே தெரியாது கண்களால் அவள் எதையும் பார்க்கவில்லை இருந்தாலும் கூட தனக்கு ஒரு ஆபத்து என்றதும் உடனே ஓடி வந்து அதற்கு காரணமான ஸ்வேதாவை மிக கடுமையாக தாக்கிக் கொண்டிருந்தாள் அதிலிருந்தே அவள் தன்மீது வைத்திருக்கும் பாசத்தை மோனிகாவால் உணர முடிந்தது நேகா ஸ்வேதாவை போட்டு மிகவும் கடுமையாக உதைத்தாள் அவளுடைய அதிரடி ஆக்ஷன் பார்க்க மிகவும் சுவாரஸ்யமான ஒன்றாக இருந்தது நேகா தனக்கு நேர்ந்த அநியாயத்திற்கு பழி வாங்க உதவுகிறாள் என்பதை உணர்ந்து கொண்ட மோனிகா உடனே அவளுடன் சேர்ந்து ஸ்வேதாவை அடிக்க ஆரம்பித்தாள் இத்தனை நாள் அவள் பட்ட துயரங்கள் அனைத்தையும் அடித்தே தீர்த்து கொள்ள நினைத்தாள் இங்கே ஸ்வேதாவோ வலி தாங்காமல் துடித்தாள் தன்னை அடிப்பது நேகாவும் மோனிகாவும் தான் என்று இப்போது அவளுக்கு தெரிந்துவிட்டது கதறினாள் தயவு செஞ்சு நடிக்காதீங்க பிளீஸ் விட்டுடுங்க என்று கெஞ்சினாள் ஆனால் மோனிகா அவளுக்கு இரக்கம் காட்டவில்லை அவள் அலரும் போதெல்லாம் தன் தம்பி இறக்கும் தருவாயில் இருந்த முகம்தான் அவளுக்கு ஞாபகம் வந்தது அது அவள் கோபத்தையும் விருப்பையும் அதிகமாக்க கொஞ்சம் கூட இரக்கமின்றி ஸ்வேதாவை தொடர்ந்து உதைத்தாள் அவளை அடிப்பதற்காக கிடைத்த இந்த அரிய வாய்ப்பை அவள் அவ்வளவு எளிதில் விட்டுவிடப் போவதில்லை வெளியில் நல்லவளாக வேஷம் போட்டு உள்ளுக்குள் கொடூரக்காரியாக சுற்றிக் கொண்டிருந்த ஸ்வேதாவிற்கு வெகு காலத்திற்கு முன்பே ஒரு பாடம் கற்பிக்க விரும்பினாள் மோனிகா ஆனால் வாய்ப்பு கிடைக்கவில்லை இப்போது நேகா மூலமாக அந்த வாய்ப்பு கிடைத்துள்ளது அதனால் தன்னால் முடிந்தவரை அவளை உதைத்தாள் வெகு நேரமாக ஸ்வேதாவை அடித்து உதைத்த பின்னர் நேகா மோனிகாவின் கையை பிடித்துக் கொண்டு மின்னல் வேகத்தில் அந்த பாத்ரூமை விட்டு வெளியேறிவிட்டாள் இங்கே தரையில் சரிந்து கிடந்த ஸ்வேதாவோ தன்னை அடித்த அந்த நேகாவும் மோனிகாவும் இங்கிருந்து தப்பித்து ஓடுகிறார்கள் என்பதை உணர்ந்ததும் வேகமாக தன் தலையில் இருந்த கருப்பு நிற துணியை அகற்றிவிட்டு அங்கும் இங்கும் சுற்றி பார்த்தாள் 
ஆனால் அவர்கள் எங்கும் தென்படவில்லை அவளுடைய மேக்கப் எல்லாம் பாழாகிவிட்டது அழகாக வாரியிருந்த அவளுடைய தலைமுடி குருவி கூடு போல மாறி கிடந்தது அவள் உடலெல்லாம் ரணமாக வலித்தது மோனிகா நேகா உங்க ரெண்டு பேரையும் நான் சும்மா விடமாட்டேன் ஏ மேலேயே கைய வச்சிட்டீங்கல்ல என்ன பண்றேன்னு பாருங்க என்று பயங்கரமாக கத்தினாள் மிகவும் வெறுப்புடன் அவர்களை சபித்தாள் ஆனால் இப்போது கத்தி என்ன பிரயோஜனம் அவர்கள் அடிக்கும்போது அவர்களிடமிருந்து தப்பிக்க முடியவில்லையே அவளால் தரையிலிருந்து கூட எழ முடியவில்லை நேகா மறைவாக நின்று தனக்கு எதிராக இப்படி ஒரு காரியத்தை செய்வாள் என்று அவள் சற்றும் எதிர்பார்க்கவில்லை அவளுக்கு மோனிகாவின் மீது இருக்கும் கோபத்தை விட நேகாவின் மீது இருக்கும் கோபம்தான் இன்னும் அதிகமாகியது நேகா சென்னையே அடிச்சுட்டு போடுறியா கொஞ்சம் வெயிட் பண்ண உனக்கு நான் தரப்போற தண்டனைய உன்னால தாங்கிக்கவே முடியாது இதுக்கெல்லாம் சேர்த்து வச்சு நான் உன்னை பழி வாங்கியே தீர்வேன் என்று முனகினாள் அத்தியாயம் அறுநூற்று ஐம்பத்தி இரண்டு இரு கொலைக்காரர்கள் ஸ்வேதாவிற்கு ஆத்திரம் அடைத்துக் கொண்டு வந்தது ஆனால் தற்சமயம் அவளால் எதுவும் செய்ய முடியவில்லை கோபத்தில் தன் கைகளை ஓங்கி தரையில் அடித்தாள் அது அவளுடைய வலியை இன்னும் அதிகமாக்கிவிட்டது அவளையும் மோனிகாவும் இதற்கு பழிவாங்கியே தீர வேண்டும் என்று தன் மனத்தில் சபதம் செய்து கொண்டபடியே அவள் ரெஸ்ட் இருந்து வெளியே வந்தாள் சரியாக அந்த சமயத்தில் தீரஜும் ஆண்களுக்கான ரெஸ்ட் ரூமில் இருந்து வெளியே வந்தான் தீரஜை பார்த்தவுடன் ஸ்வேதா தன் முகத்தில் இருந்த கோபத்தை மறைத்துவிட்டு தீரஜனா என்று சொல்லிக் கொண்டே அவன் அருகில் ஓடிச் சென்றாள் வேகமாக அவன் கைகளை இறுக்கி பிடித்துக் கொண்டு கதறி அழுதாள் அவனுக்கோ ஒன்றும் புரியவில்லை ஸ்வேதா தலைமுடிகள் எல்லாம் கலைந்து கண்ணில் கண்ணீருடன் ஓடி வருவதை பார்த்ததும் அவன் திகைத்து போய்விட்டான் அது போதாது என அவனை இறுக்கி பிடித்து வேறு அழுது கொண்டிருந்தாள் இதை பார்க்கும்போதே ஏதோ தவறு நடந்தியிருப்பதை அவனால் உணர முடிந்தது என்னச்சு ஸ்வேதா ஏன் அழுற உன் தலைமுடியெல்லாம் வேற கலைஞ்சிருக்கு யாராவது வந்து அடிச்சாங்களா யார் அடிச்சது என்று பரபரப்புடன் கேட்டான் அதற்கு ஸ்வேதா உடனே அந்த மோனிகாவும் நேகாவும் என்னை அடிச்சுட்டு ஓடிட்டாங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து சின்ன பயங்கரமா அடிச்சாங்க என்ன பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும் அவங்க ரெண்டு பேரும் சென்னை எப்படி அடிச்சிருப்பாங்கன்னு என்று சொல்லி அழுதாள் அவளுடைய அந்த பதில் தீரஜிற்கு இன்னும் அதிர்ச்சியாக இருந்தது அப்படி நடக்க வாய்ப்பே இல்ல அவங்க ரெண்டு பேரும் அப்படியெல்லாம் அடிச்சிருக்க மாட்டாங்களே என்று கூறினான் ஆனால் அவளோ இல்ல அவங்கதான் அடிச்சாங்க சென்ன அடிச்சது யாருன்னு எனக்கு தெரியாதா என்று வாதிட்டாள் உடனே அவன் சரி நீ அழாத இப்போதைக்கு நீ இங்க இருக்கிறது நல்லது இல்ல நான் யாரையாவது கூப்பிட்டு உன்னை போய் வீட்டுல விட சொல்றேன் அதுக்கப்புறம் அவங்க ரெண்டு பேர்கிட்டையும் போயிட்டு என்னன்னு கேக்குறேன் என்று கூறினான் யாராவது அவனிடம் வந்து நேக்காதான் தன்னை அடித்தாள் என்று கூறினால் கூட அவன் எளிதில் நம்பி விடுவான் ஆனால் மோனிகா ஒருவரை அடித்திருக்கிறாள் என்று யார் கூறினாலும் அவன் அதை ஒருபோதும் நம்ப மாட்டான் அவனுக்கு தெரிந்தவரை மோனிகா மிகவும் அழகான ஒரு பெண் அவள் யாரிடமும் அனாவசியமாக வம்புக்கு செல்ல மாட்டாள் நிச்சயமாக இதில் ஏதோ குழப்பம் நடந்துள்ளது என்று யோகித்தான் தீரஜ் சொல்வதை கேட்டதும் ஸ்வேதா உடனே ஓகே என்றாள் கொஞ்சம் கூட மேக்கப் இல்லாமல் இந்த இடத்தில் இருப்பது சரியாக இருக்காது என்று ஸ்வேதாவிற்கும் தெரியும் ஒருவேளை இப்போது அவள் இந்த கோலத்தில் ரிப்போர்டர்களின் கண்களில் பட்டுவிட்டாள் அதன் பின்னர் இந்த ஊரில் அடுத்த தலைப்புச் செய்தியாக இவள்தான் இருப்பாள் தீரஜ் சொன்ன விஷயத்திற்கு ஒப்புக்கொண்டு அவள் வீட்டிற்கு செல்ல முடிவெடுத்தாள் தீரஜ் தனக்கு தெரிந்த ஒருவரை அழைத்து ஸ்வேதாவை அவளுடைய வீட்டில் கொண்டு போய் பத்திரமாக விடச் சொன்னான் அவர்கள் சென்ற பின்னர் தீரஜ் குழப்பத்துடன் நேகாவையும் மோனிகாவையும் காண்பதற்காக பேக்ஸ்டேஜிற்கு சென்று கொண்டிருந்தான் அவனுடைய நடை ஒவ்வொன்றும் அதிவேகமாக இருந்தது அவன் பேக்ஸ்டேஜில் நுழைவாயிலுக்கு வந்தபோது உள்ளே இருவர் சிரித்துக் கொண்டிருக்கும் சத்தத்தை கேட்டான் உடனே அவன் உள்ளே செல்லாமல் கதவு அருகிலேயே நின்றுவிட்டான் அந்த கதவு இடுக்கு வழியாக உள்ளே இருப்பது யார் என்பதை அவனால் தெளிவாக காண முடிந்தது அங்கே நேகாவும் மோனிகாவும் ஒருவர் மாற்றி ஒருவர் பேசி சிரித்து கொண்டிருந்தார்கள் ஓ நீங்கதான் அது என்று எண்ணிய தீரஜ் உள்ளே செல்லாமல் 
அப்படி அவர்கள் என்னதான் பேசுகிறார்கள் என்பதை ஒட்டு கேட்க நினைத்தான் நீகா ஸ்டைலிஷான ஒரு பிளாக் கலர் ட்ரெஸ் அணிந்திருந்தாள் அவளது பெர்ஃபார்மன்ஸிற்கு இன்னும் சிறிது நேரம் மட்டுமே பாக்கி இருந்தது அதனால் அவள் ஆண் போல வேடமிட்டுக் கொண்டிருந்தாள் மோனிகா அவளுக்கு மேக்கப் செய்து அவளை அலங்கரித்துக் கொண்டிருந்தாள் அதன் பின்னர் இருவரும் ஒருவரை மாற்றி ஒருவர் பார்த்தனர் அவர்களால் சிரிப்பை அடக்க முடியவில்லை மிகவும் பயங்கரமாக ஒரே நேரத்தில் வாய்விட்டு சிரிக்க ஆரம்பித்தனர் வெகு நேரம் சிரித்த பின்னர் நேகா தன்னை கட்டுப்படுத்திக் கொண்டு மோனிகாவை பார்த்து அவளை செம்ம அடி அடிச்சிட்டோம் ஆனா ஒண்ணு மட்டும் மிஸ்ஸிங் அவள் அடிச்சதுக்கப்புறம் அவன் மூஞ்ச பாக்காம வந்துட்டோம் மூஞ்செல்லாம் வீங்கி போய் மேக்கப் இல்லாம அவன் எப்படி இருந்திருப்பான்னு கற்பனை செஞ்சு பார்க்கும் போதே எனக்கு சிரிப்புதான் வருது என்று கூறினாள் அதற்கு மோனிகாவுடனே சரியா சொன்ன அவளை நான் அடிக்கணும்னு ரொம்ப நாளா காத்துக்கிட்டு இருந்தேன் ரொம்ப தேங்க்யூ நேகா உன்னாலதான் இன்னைக்கு என்னால் அவள் அடிக்க முடிஞ்சது என்று சொல்லி மிகவும் உற்சாகத்துடன் நேகாவிற்கு நன்றி கூறினாள் அவர்கள் பேசுவது அனைத்தும் கதவருகே நின்று கொண்டிருந்த தீரஜின் காதுகளுக்கு தெளிவாக கேட்டது அவனுக்கு அதிர்ச்சியாக இருந்தது அப்போ இவங்க ரெண்டு பேரும் ஸ்வேதாவை அடிக்க ரொம்ப நாளா காத்துக்கிட்டு இருந்தாங்களா அப்பாவி பொண்ணு அவ எதுக்காக அவளை போட்டு இந்த அடி அடிச்சிருக்காங்க என்று தனக்குள்ளேயே கேள்வி எழுப்பினான் அவனுக்குள் ஒரு விதமான கோபம் எழுந்தது ஸ்வேதா மோனிகாவின் தங்கை மோனிகா தன்னுடைய சொந்த தங்கையையே அடித்து உதைக்கும் அளவுக்கு கொடூரக்காரி அல்ல அப்படி இருந்தும் மோனிகா அவளை அடித்திருக்கிறாள் என்றால் நிச்சயமாக அதற்கு பின்னால் ஏதோ ஒரு காரணம் உள்ளது என்பதை யோகித்தான் சிறிது நேரம் சிந்தித்த அவனுக்கு திடீரென ஒரு யோசனை வந்தது ஒருவேளை ஸ்வேதா என்கிட்ட ரொம்ப க்ளோஸா இருக்கிறதால மோனிகா பொறாமப்படுறாளா அதுக்காகத்தான் ஸ்வேதாவை போட்டு பயங்கரமா அடிச்சிருக்காளோ நிச்சயமா பொறாமப்பட்டிருக்கணும் அதனாலதான் இவ்வளவு பயங்கரமா அடிச்சிருக்கா இல்லனா அவையே ஸ்வேதாவை போயிட்டு அடிக்க போறா ஆனா எதுக்காக மோனிகா நீகாவோட சேர்ந்து அவள் அடிச்சா என்ன காரணம் என்று பலவிதமான சிந்தனைகள் அவன் மனதில் ஓடியது ஸ்வேதா மீதான இந்த பயங்கரமான தாக்குதலுக்கு காரணம் மோனிகாவின் பொறாமைதான் என்றும் நினைத்துக் கொண்டான் தீரஜ் சூழலும் அதற்கு ஏற்புடையதாகவே இருந்தது எது எப்படியோ மோனிகா அவனுடைய காதலி அவள் யாராவது ஒருவரை அடித்தால் அவன் அதற்காக மோனிகாவை திட்டப்போவதில்லை அது அடி வாங்கியவர்களின் துரதிருஷ்டம் என்று ஸ்வேதாவின் மீது குறை சாடினான் தான் தேடி வந்த காரணத்தை கேட்டதும் தீரஜ் அப்படியே கிளம்ப எத்தனித்தான் ஆனால் அப்போது அந்த அறையில் இருந்த இரண்டு பெண்களின் குரல்களும் சிறிது நேர இடைவெளிக்குப் பிறகு மீண்டும் கேட்க தொடங்கின நாங்க ரெஸ்ட்ரூம் போலாம்னு எதேச்சியா வந்தேன் அப்ப நீங்க ரெண்டு பேரும் பேசிக்கிட்டு இருந்தீங்க அதை மட்டும் நான் கேட்கலனா உண்மை என்னன்னு எனக்கு தெரிஞ்சிருக்கவே தெரிஞ்சிருக்காது ஸ்வேதா இந்த அளவுக்கு கொடூரமான பொண்ணா சிஜி சி இப்படி எல்லாம் நடந்துக்கிறா நான் கொஞ்சம் கூட இதை எதிர்பார்க்கல உன்னோட தம்பி செத்து போனதுக்கு காரணம் அவதானா மோனி என்று கேட்டாள் நேகா மோகனை நேகாவுக்கு சிறு வயதிலிருந்தே தெரியும் அவர்கள் குழந்தையாக இருக்கும்போது ஒருவருக்கொருவர் ஒன்றாக விளையாடுவார்கள் அப்போதெல்லாம் நேகா மோனிகாவை பார்த்திருக்கிறாள் மோனிகா அவளையும் அவள் தம்பியையும் மிக நன்றாக கவனித்துக் கொண்டாள் அவர்கள் இருவரின் மீதும் ஒரே விதமாக பாசம் காட்டினாள் அப்போது நேகா தன் வீட்டில் ஸ்ரீச்சந்திரனின் சித்திரவதைகளை அனுபவித்து வரும்போதெல்லாம் மோனிகா காட்டும் சிறிய அக்கறை கூட மிகப் பெரியதாக தெரிந்தது அவளுக்கு அப்போதிலிருந்தே மோனிகாவை அவளுக்கு மிகவும் பிடிக்கும் ஆறு வருடங்களுக்கு முன்பாக மோகன் திடீரென இறந்து போன செய்தியை கேட்டாள் மோனிகாவும் வீட்டை விட்டு வெகு தொலைவு சென்று வாழ்வதாக கேள்விப்பட்டாள் அதன் பின்னர் நேகா மோனிகாவை ஒருபோதும் சந்திக்கவில்லை மிகவும் கவலைப்பட்டாள் மோகன் இறப்பு எதேச்சையாக நடந்ததுதான் என்று இதுவரை நினைத்துக் கொண்டிருந்தாள் ஆனால் அது எதேச்சையான இறப்பு அல்ல திட்டமிட்ட சதியினால் ஏற்பட்ட இறப்பு என்பதை கேட்டதும் அவள் அதிர்ந்து போனாள் அவள் இதை கொஞ்சம் கூட எதிர்பார்க்கவில்லை அதிலும் முக்கியமாக இதற்கும் ஸ்வேதாவிற்கும் தொடர்பு இருக்கும் என்று அவள் கனவிலும் எண்ணியதில்லை மோனிகா மிகவும் விரக்தியுடன் ஆமா கொலை செஞ்ச ரெண்டு பேர்ல அவளும் ஒருத்தி என்று கூறினாள் தன் தம்பியின் இறப்பு பற்றி நேகா சொன்னவுடனேயே மோனிகாவின் முகத்தில் இருந்த சிரிப்பு மறைந்து போனது அவள் கண்கள் மிகவும் வேதனையில் மூழ்கின நீ சின்ன சொல்ற மோனி கொலை செஞ்ச ரெண்டு பேர்ல அவளும் ஒருத்தியா அப்போ சின்ன ஒருத்தர் இருக்காங்களா அது யாரு என்று அதிர்ச்சியுடன் கேட்டாள் அதற்கு 
உனக்கு தெரிஞ்ச ஆள் தான் என்றாள் மோனிகா நேகா அது பற்றி வினவ வாயை எடுத்தபோது கதவருக்கே நின்று கொண்டிருந்த தீரஜ் மிகவும் கோபமாக உள்ளே நடந்து வந்தான் அவனை பார்த்ததும் நேகா மிகவும் உற்சாகத்துடன் தீரஜ் ப்ரோ என்று கூச்சலிட்டாள் மோனிகாவோ தீரஜ் உள்ளே வருவதை கவனிக்கவில்லை வெகு தொலைவை பார்த்தபடி நின்றதால் நேகா தன்னுடைய கேள்விக்கான பதிலைத்தான் செல்கிறாள் என்று நினைத்துக் கொண்டு ஆமா அவனேதான் என்றாள் அதை கேட்டதும் தீரஜ் அதிர்ந்து போனான் அவனுக்கு கோபம் அதிகமானது தான் நேசிக்கும் ஒரு பெண் தன்னை கொலைகாரன் என்று கூறுவதை அவனால் தாங்கிக் கொள்ள முடியவில்லை நேகா சொல்வது எதையும் அவன் காதில் வாங்கிக் கொள்ளாமல் வேகமாக நடந்து வந்து மோனிகாவின் கையை இறுக்கி பிடித்தான் அத்தியாயம் அறுநூற்று ஐம்பத்து மூன்று தீரஜின் விரக்தி அவன் வேகமாக வந்து மோனிகாவின் கையை பிடித்து நீ யார கொலைக்காரன்னு சொன்ன தயவு செஞ்சு தெளிவா சொல்லு நான் யாரையும் கொலை பண்ணல யாருடைய கொலைக்கும் நான் காரணம் கிடையாது உன் தம்பி இறந்து போனதுக்கோ எனக்கோ என்ன சம்பந்தோ என்று கேட்டான் கடந்த காலத்தில் மோனிகா திடீரென எல்லோரையும் விட்டு வெகு தொலைவு சென்றாள் அதற்கான உண்மையான காரணம் என்னவென்று இதுவரை தீரஜுக்கு கூட தெரியாது ஏதோ தன் மீது கோபம் இருப்பதால்தான் பேசாமல் இருக்கிறாள் என்று நினைத்திருந்தான் ஆனால் இன்று எதேச்சையாக அவன் வேறு விஷயத்தை கேட்க வரும் பொழுது அவர்கள் பேசிக் கொண்டிருந்ததை ஒட்டு கேட்டான் அதிலிருந்தே அவனுக்கு ஓரளவுக்கு புரிய வந்தது எதற்காக தன் மீது இவ்வளவு கோபமாக இருக்கிறாள் என்று அப்போ இத்தனை நாளா மோனிகா தன்னோட தம்பி மோகன் செத்து போனதுக்கு நான் தான் காரணம்னு நினைச்சிட்டு இருக்காளா அதனாலதான் இந்த ஊரை விட்டு போனாளா சம்பந்தமே இல்லாம எதுக்காக ஏமேல இப்படி ஒரு பெரிய பழிய தூக்கி போடுறா என்று பலவிதமாக தனக்குள் சிந்தித்தான் அவனால் அந்த பழியை ஒரு துளி கூட ஏற்றுக்கொள்ள முடியவில்லை மோகன் இறப்பிற்கு பின்னால் உள்ள உண்மையான காரணத்தை அவன் அறிய விரும்பினான் மோனிகாவோ மிகவும் அதிர்ச்சியில் உறைந்திருந்தாள் தீரஜ் இந்த அறைக்கு வருவான் என்று அவள் சற்றும் எதிர்பார்க்கவில்லை அது மட்டுமல்லாது அவன் முகத்தை பார்த்தாலே அவள் தம்பி இறந்து போன சம்பவமும் அவள் அனுபவித்த துயரமும் தான் ஞாபகம் வந்தது அதனால் இதுவும் பேசாமல் கோபத்தை அடக்கிக் கொண்டு அமைதியாக இருக்க நினைத்தாள் தீரஜ் வெகுநேரம் அவள் பதிலுக்காக காத்திருந்தான் ஆனால் அவளோ மௌன விரதம் இருப்பது போல பிடிவாதமாக வாய் திறந்து பேச மறுத்துவிட்டாள் அந்த அறையே மௌனத்தில் மூழ்கியது அதை பார்த்துக் கொண்டிருந்த நேகா அதற்கு மேலும் அமைதியாக இல்லாமல் அவர்கள் இருவரையும் சமரசம் செய்ய முன்வந்தாள் ஹேய் இட்ஸ் ஓகே தீரஜ் ப்ரோ நாம எதுவா இருந்தாலும் அப்புறமா பேசிக்கலாம் நீங்க இப்ப உடனே ஸ்ரீஜுக்கு போங்க நீங்க இந்த பார்ட்டில ரொம்ப முக்கியமான ஆளு உங்களை காணும்னு நிறைய பேர் தேடுவாங்க அதுவும் இல்லாம இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துல நீங்க ஸ்டேஜ்ல பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணணும் ரெடி ஆகாமலே இருக்கீங்க சீக்கிரம் போங்க என்று கூறினாள் ஆனால் அவனும் ஒரு துளி கூட அசையாமல் நேகா நீ போய் தனியாவே ஸ்டேஜ்ல பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணு நான் இன்னைக்கே பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ற மூடுல அல்ல என்று கூறினான் அதன் பின்னர் அவன் ஒரு வார்த்தை கூட பேசவில்லை மோனிகாவை பிடித்து தர தரவென இழுத்துக்கொண்டே அந்த ஹோட்டலை விட்டு வெளியே சென்று விட்டான் அவன் யாரும் இல்லாத ஒரு தனி இடத்தை கண்டுபிடிக்க விரும்பினான் ஏனெனில் அப்போதுதான் அவளோடு தெளிவாக மனம் விட்டு பேச முடியும் கடந்த காலத்தில் அப்படி என்னதான் நடந்தது என்ற உண்மையை அவன் தெரிந்து கொள்ளாமல் இன்று அவளை விடப்போவதில்லை அவர்கள் வெளியேறிய சிறிது நேரத்திலேயே ஹோஸ்ட் நேகா பெயரை கூப்பிட்டார் வேக வேகமாக ரெடியாகி ஸ்டேஜுக்கு தனியாகவே சென்றாள் இன்று இரவு அவளும் தீரஜும் ஒன்றாக சேர்ந்து ஒரு பாட்டுக்கு நடனமாட இருந்தார்கள் அதில் அவள் ஆணாகவும் தீரஜ் பெண்ணாகவும் விடமிட்டு நடிக்க தயாராக இருந்தனர் ஆனால் கடைசி நேரத்தில் எல்லாம் சொதப்பிவிட்டது தீரஜ் அங்கிருந்து சென்று விட்டான் அதனால் அவள் மட்டும் தனியாக அந்த பாடலுக்கு நடனமாட வேண்டியிருந்தது எப்படியும் சமாளித்து விடலாம் என்ற நம்பிக்கையில் மிகவும் பிரகாசமான ஒளியின் கீழ் நேகா தன்னை மிகவும் அழகான ஒரு ஆண்மகனாக காட்டினாள் அவள் நடுவில் ஒரு நாற்காலியை வைத்துக் கொண்டு மிகவும் கவர்ச்சியாக நடனமாடினாள் அவளுடைய ஒவ்வொரு அசைவும் எல்லோரையும் கவர்ந்தது இசைக்கு ஏற்றவாறு அவளுடைய நடனம் இருந்தது அவள் கண்களோ மிகவும் பிரகாசத்தில் மின்னின அவள் தன் நடனத்திலும் அற்புத திறமையை வெளிக்காட்டினாள் பார்வையாளர்கள் எல்லோரையும் அவள் அந்த நடன உலகிற்கே அழைத்துச் சென்றாள் அவள் உதடுகளில் சிரிப்புகள் மங்காமல் இருந்தது வருணும் மினியும் அவளை டிவியில் பார்த்து கொண்டிருப்பார்கள் அதனால் அவள் தன்னை இன்னும் அழகாக காட்ட நினைத்தாள் 
ஆனால் அவர்கள் அந்த ஹோட்டலில் இருந்தபடி அவளுடைய பர்ஃபார்மன்ஸை பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் என்று அவளுக்கு தெரியாது சில நிமிடங்களில் அவள் ஆடிய நடன நிகழ்ச்சி முடிந்தது பார்வையாளர்கள் எல்லோரும் அதிவேகமாக கோஷமிட்டு பாராட்டினர் அவளை இன்னும் உற்சாகமூட்டினர் இரண்டாவது மாடியிலிருந்த வருணும் மினியும் அவளை பார்த்து மிகவும் பெருமிதம் கொண்டார்கள் அவர்களுக்கு மிகவும் சந்தோஷமாக இருந்தது வருண் மெதுவாக கீழி குனிந்து தன் செல்ல மகளிடம் திரு பேபி அம்மாவோட டான்ஸ் எப்படி இருந்துச்சு என்று கேட்க அதற்கும் மினி உடனே மம்மி சூப்பரா டான்ஸ் ஆனாங்க இந்த உலகத்திலேயே அவங்கள மாதிரி பெஸ்டானவங்களா யாருமே இருக்க முடியாது என்று கூறி தன் அம்மாவை பாராட்டினாள் இரவில் நடக்க வேண்டிய நிகழ்ச்சிகள் அனைத்தும் நடந்து முடிந்தது விருந்து உணவு சாப்பிடுவதற்கான நேரமும் தொடங்கியது எல்லா படக்குழுவினர்களும் ஒன்று கூடி மகிழ்ச்சியுடன் சாப்பிட ஆரம்பித்தனர் வருண் மினியை தூக்கிக் கொண்டு வா டேடி உனக்கு ஏதாவது டேஸ்டியான சாப்பாடு வாங்கி கொடுக்கற சாப்பிட்டு முடிச்சதும் நம் அம்மாவை அழிச்சிட்டு போலாம் அவளுக்கு சர்பிரைஸ் கொடுப்போம் ஓகேவா என்றான் அதை கேட்டதும் மினி உற்சாகமடைந்தாள் நாம அம்மிய பிக் பண்ண வருவோம் அவங்க கொஞ்சம் கூட நினைச்சு பாத்திருக்க மாட்டாங்க இது அவங்களுக்கு ரொம்ப பெரிய ஒரு சர்பிரைஸா இருக்கும் என்று சொல்லிவிட்டு அவள் தன் அப்பாவின் கழுத்தை இறுக்கமாக அணைத்துக் கொண்டாள் இங்கே நேகாவோ மற்ற படக்குழுவினர்களோடு விருந்து உணவு சாப்பிட ஆரம்பித்தாள் இன்று எல்லோரின் பார்வையும் அவள் மீதே இருந்தது அவள் தன் நடன திறமையால் எல்லோரையும் மிக எளிதில் கவர்ந்து விட்டாள் அவளுடைய நடனத்தைக் கண்டு வியந்து போகாமல் இருப்பது மிகவும் கடினமான ஒன்று அவள் சாப்பிட்டு முடித்த பின்னர் டைரக்டரிடமும் மற்ற நடிகர் நடிகர்களிடமும் படக்குழுவினரில் உள்ளவர்களிடமும் சொல்லிவிட்டு அங்கிருந்து கிளம்பினாள் அப்போது அவளை சூழ்ந்த பத்திரிகையாளர்களிடம் தான் தற்போது எதுவும் பேச விரும்பவில்லை என்று கூறிவிட்டு வேகமாக பார்க்கிங் ஏரியாவிற்கு சென்றாள் பார்க்கிங் ஏரியாவில் அவள் கார் கடைசியாக பார்க் செய்யப்பட்டிருந்தது அவள் தன் காரை நோக்கி நடந்து சென்று கொண்டிருந்தாள் அப்போது அவளுக்கு பின்னால் ஒரு மிகப்பெரிய நிழல் தெரிந்தது அது மெல்ல மெல்ல அவளை நெருங்கிக் கொண்டே இருந்தது நேகா அந்த நிழலை பார்த்ததும் அப்படியே திகைப்புடன் நின்றுவிட்டாள் பின்னால் இருந்த உருவம் திடீரென தன் ஒரு கை நீட்டி அவளை பிடிக்க முயன்றது அதை நிழல் வழியாக பார்த்த நேகா அதிர்ந்து போய் வேகமாக அந்த மனிதனை அடிக்க கையை ஓங்கினாள் ஆனால் அவளுடைய அந்த சிறிய கைகள் அந்த மனிதனை தாக்குவதற்கு முன்பாகவே அந்த கம்பீரமான மனிதன் அவளை தடுத்துவிட்டான் அங்கு வந்த மனிதன் வேறு யாருமல்ல பிரான்சிஸ் தான் அதை பார்த்ததும் நேகா இன்னும் அதிர்ந்து போனாள் பிரான்சிஸ் இதற்கு முன்னதாக அவளிடம் இப்படி நடந்து கொண்டதில்லை அவனுடைய செயலெல்லாம் இன்று வித்தியாசமாகவே இருந்தது இருப்பினும் அவன் எப்படிப்பட்டவன் என்று அவளுக்கு நன்றாகவே தெரியும் அதனால் மிகவும் எச்சரிக்கையுடன் இருந்தாள் பிரான்சிஸ் எதுக்காக சின்ன ஃபாலோ பண்ணிட்டு இங்க வந்திருக்கா சின்னதான் பிளானிங் பண்றான்னு தெரியலையே என்று தன் மனதிற்குள் முனகினாள் நீங்களா நீங்க இங்க என்ன பண்றீங்க என்று அதிர்ச்சியுடன் கேட்டாள் அதற்கு அவன் உடனே நீகா நீங்க என் கூட ட்ரிங்க் சாப்பிட வரீங்களா என்று கேட்டான் அவனுடைய கூர்மையான விழிகள் அவளையே உற்று பார்த்தன அவளை நெருங்க முயற்சிக்கும் அவனுடைய ஆசை அந்த கண்களில் தெளிவாக தெரிந்தது நேகா வேகமாக பின்னால் நகர்ந்து சென்று சாரி எனக்கு டைம் இல்ல நான் இப்ப வீட்டுக்கு போயாகணும் எனக்கு கொஞ்சம் வழிவிடுங்க என்றாள் பிரான்சிஸின் குணம் பற்றி நன்கு அறிந்தவள் அவள் அப்படிப்பட்ட ஒருவனோடு சேர்ந்து ஒருபோதும் எந்த ஒரு செயலையும் அவள் செய்ய போவதில்லை அத்தியாயம் அறுநூற்று ஐம்பத்தைந்து பிரான்சிஸிற்கு சரியான பாடம் புகட்டுதல் பாகம் இரண்டு உன்னால தானே அஞ்சு வருஷமா நான் வீல் சேர்ல இருந்து நரக வேதனை அனுபவிச்சேன் நம்ம குடும்பத்துல எல்லாரும் ஹாஸ்பிட்டல்ல கிடந்தப்போ நீ என்ன பண்ணுன அந்த இக்கட்டான சூழல இதுதான் சமயம்னு எங்கிட்ட இருந்து குட்ல கம்பெனிய ஓம் பேருக்கு எழுதி வாங்கிக்கிட்ட அதுவும் இல்லாம சின்னோட பொண்ணு மினிய கடத்துனது நீதான் அது எல்லாமே எனக்கு தெரியும் என்னோட மகளை நீ சொத்துக்கு ஆசைப்பட்டு கொல்ற அளவுக்கு போயிருக்க சரியான சமயத்துல நான் அவளை காப்பாத்தலனா அவளை நான் இழந்திருப்பேன் நீ என்ன உன்னோட தம்பின்னு கூட பாக்காம ரொம்ப பெரிய நரக வேதனைய எனக்கு தந்திருக்க அப்படி இருக்கிறப்போ 
நான் எப்படி உனக்கு அண்ணன்ற ஸ்டானத்தை தருவேன் ஒரு காலத்துல உன்னோட சுயரூபம் தெரியாம உன்னை முழுசா நம்பின ஆனா கடைசியில கால வாரி விட்டுட்டியே உனக்கு பணம் தான் வேணும் குடும்பத்துல சொத்து தான் வேணும்னு கேட்டிருந்தா அது நானே தாத்தா கிட்ட பேசி கொடுக்க சொல்லியிருப்பேனே ஏன் இப்படி பண்ணுன கூட இருந்து முதுகுல குத்திட்டியே ஆக்சிடென்ட்டுக்கு அப்புறம் நான் ஒவ்வொரு நாளும் எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டேன் தெரியுமா நான் இல்லைனாலும் என் குடும்பத்தை அண்ணன் கவனிச்சுக்குவான்னு நம்புனேன் அந்த நம்பிக்கைக்கு துரோகம் பண்ணிட்டியே ஒரு அப்பாவி குழந்த என்ன பாவம் பண்ணுச்சு ஒரு உயிரை விட உனக்கு அந்தஸ்தும் பணமும் தான் பெருசா போயிடுச்சா என்று எமோஷனலாக கேட்டான் வருண் அவனுடைய வார்த்தைகள் ஒவ்வொன்றையும் கேட்க கேட்க பிரான்சிஸிற்கு ஜீதோ போலாகிவிட்டது தற்சமயம் வருண் மிகவும் மனம் நொந்து போயிருந்தான் அவனுடைய குரல் மீண்டும் கணீர் என்று மாறியது பதில் சொல்லு பிரான்சிஸ் இவ்வளோ பெரிய துரோகம் செஞ்ச நீ அண்ணன்ற ஸ்தானத்தை மட்டும் இல்ல நம்ம குடும்பத்துல ஒருத்தனா இருக்கிறதுக்கு கூட தகுதி இல்லாதவன் உன்னை போல கேவலமான கேடு கெட்டவன் இந்த உலகத்திலேயே இருக்கக்கூடாது பணத்துக்காக என் குடும்பத்து மேல கை வைக்க துணிஞ்ச நீ நாளைக்கு எதை வேணாலும் பண்ணுவேன் நீ இந்த உலகத்துல வாழ்றதுக்கே தகுதி இல்லாதவன் என்று அவன் ஷர்ட்டை பிடித்துக் கொண்டு கோபமாக கர்ஜித்தான் வருணின் ஆட்கள் சமீபத்தில்தான் சில விஷயங்களை கண்டுபிடித்தனர் அதற்கான ஆதாரங்களும் அவர்களுக்கு கிடைத்தது அது என்னவென்றால் ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் வருணுக்கு நடந்த கார் விபத்திற்கு பின்னால் இருக்கக்கூடிய நபர் வேறு யாரும் அல்ல தன் சொந்த அண்ணன் பிரான்சிஸ் தான் என்று அதைத் தொடர்ந்து அடுத்த அதிர்ச்சி தரும் விதமாக சமீபத்தில் மினியை கடத்திச் சென்று கொல்ல முயன்றதும் பிரான்சிஸ் தான் என்பதற்கான வலுவான ஆதாரங்கள் கிடைத்தன இதற்கெல்லாம் கண்டிப்பாக பிரான்சிஸ் தண்டனையை அனுபவித்தே ஆக வேண்டும் என்பதில் உறுதியாக இருந்தான் வருண் வருண் மீண்டும் அவனை உதைத்தான் தன் வெறி அடங்கும் வரை அவனுடைய கால்களில் உதைத்துக் கொண்டே இருந்தான் நடக்க முடியாம ஊனமாய் கிடக்கிறதோட வலி என்னன்னு இப்ப நான் உனக்கு காட்டுறேன் பணத்துக்காகவும் சொத்துக்காகவும் தானே இப்படி பண்ணன அந்த பணம் எப்படி உன காப்பாத்துதுன்னு நாம் பாக்குறேன் என்று சொல்லிக்கொண்டே அவனுடைய கால்கள் இரண்டையும் மடக்கி முதுகு பக்கமாக வைத்து கோபமாக அழுத்தினான் எலும்புகள் முறியும் சத்தம் கேட்டன அதோடு விடாமல் அவனுடைய இரண்டு கைகளையும் பின்னால் மடக்கி வைத்துவிட்டு அவனுடைய முதுகில் ஓங்கி உதைத்தான் பின்பு அவனுடைய கைகள் இரண்டையும் விட்டுவிட்டு அவனுடைய ஒரு கையை மட்டும் பிடித்துக் கொண்டு அவனுடைய வயிற்றில் ஓங்கி குத்தினான் பிரான்சிசோ வலியால் அலறினான் துடிதுடித்து கொண்டிருந்தான் ஒவ்வொரு கணமும் மரணத்தை எதிர்கொள்ளும் அளவுக்கு வேதனை கொடியதாக இருந்தது வருண் அவன் அலறுவதையெல்லாம் கண்டுகொள்ளாமல் அவன் அடிவயிற்றின் கீழே பகுதியில் ஓங்கி உதைத்தான் மற்ற வலியை விட இந்த வலி இன்னும் தாங்க முடியாததாக இருந்தது மிகவும் அலறிக்கொண்டே துடித்தான் இதுவே அவனுடைய தீய செயல்களுக்கும் பொறாமை எண்ணத்திற்கும் கிடைத்த மிக சரியான தண்டனை அவன் அலறிக்கொண்டு இருப்பதையெல்லாம் கண்டுகொள்ளாமல் வருண் மீண்டும் அவனுடைய இரண்டு முழங்காலிலும் மாறி மாறி உதைத்துக் கொண்டே இருந்தான் அவனுடைய எலும்புகள் உடையும் சத்தம் தெளிவாக கேட்டது வருண் அவனுடைய இரண்டு கால்களையும் முறித்துவிட்டான் பிரான்சிஸ் இனி தன்னுடைய வாழ்நாள் முழுவதையும் வீழ்ச்சாரில்தான் கழிக்க வேண்டும் பிரான்சிஸ் தன்னை ஐந்து வருடங்கள் வீழ்ச்சாரில் முடங்க வைத்ததற்கு பலனாக அவனுடைய வாழ்நாள் முழுவதையும் வீழ்ச்சாரிலேயே இருக்கும்படி செய்துவிட்டான் வருண் அவனை கீழே தள்ளிவிட்டுவிட்டு அவனிடம் இருந்து விலகி நின்று அவனை கோபமாக பார்த்தான் பிறகு மினியையும் நேக்காவையும் நோக்கி நடந்து சென்றான் பிரான்சிஸின் வாயிலிருந்து ரத்தம் கொட்டியது நரக வேதனையை அனுபவித்தான் இங்கே மினியோ தன் அப்பா தங்களை நோக்கி வருவதைக் கண்டதும் ஓடிச் சென்று அவனை கட்டிப்பிடித்துக் கொண்டாள் வருண் அவளை தூக்கி மார்போடு அணைத்தபடி நேக்காவை பார்த்து நேக்கா வா வீட்டுக்கு போலாம் என்று கூறினான் நேக்கா மிகவும் பயந்து போயிருந்தாள் வருண் பிரான்சிஸை அடித்து நொறுக்கிவிட்டு தன்னருகே வந்ததும் ஓடிச் சென்று அவனை கட்டி அணைத்துக் கொண்டாள் நல்ல வேலை வருண் நீ வந்த சில்லனா அந்த இடியட்டியும் வாழ்க்கையவே நாசமாக்கி இருப்பான் அவன் உனக்கு பின்னாடி இருந்து சிவ்லோ பண்ணியிருக்கானா ஷேனி என்கிட்ட இதை சொல்லல இருந்தாலும் அவன் செஞ்ச கொடூரமான வேலைக்கு சரியான தண்டனை கொடுத்திருக்க என்று சொல்லிக்கொண்டே அவனுடைய நெற்றியில் முத்தமிட்டாள் அவள் முத்தமிடுவதை கவனித்ததும் மினி அவனுடைய கன்னத்தில் முத்தம் கொடுத்துவிட்டு அப்பா சூப்பர் நீங்க என்று சிரித்துக்கொண்டே கூறினாள் வருணுடைய பெரிய இளவரசியும் குட்டி இளவரசியும் அவனை பாராட்டினர் வருண் அவர்கள் இருவரையும் பார்த்து அழகாக புன்னகைத்தான் 
அப்போது அவர்களுக்கு பின்னால் பிரான்சிஸின் அலறல் சத்தம் கேட்டுக்கொண்டே இருந்தது நேகா திரும்பி அவனை பார்த்தாள் பின்னர் வருணிடமிருந்து விலகி பிரான்சிஸை நோக்கிச் சென்றாள் அவன் ஒன்றும் புரியாமல் திரும்பி நேகா எங்கு போற என்று கூப்பிட்டான் அவள் உடனே வெயிட் என்று கையசைத்துவிட்டு பிரான்சிஸை பார்த்தாள் அவனோ தன் போனை எடுத்து உதவிக்காக கால் செய்யவிருந்தான் அதை நேகா கவனித்து விட்டாள் உடனே அவனை நோக்கிச் சென்று அவனுடைய போனை தட்டிவிட்டு அதை காலால் மிதித்தாள் இப்போது அவனால் போலீசிற்கும் கால் செய்ய முடியாது ஆம்புலன்ஸிற்கும் கால் செய்ய முடியாது இப்போ நீ என்ன செய்யறேன்னு நானும் பார்க்கறேன் உன்னை யாரும் காப்பாத்த வரமாட்டாங்க என்று திமிராக அவனை பார்த்து கொண்டிருந்தாள் இந்த கேடு கிட்டவனுக்கு இந்த தண்டன தேவதான் என்பது போல அவள் அவனை நக்கலாக பார்த்தாள் நேகா அவனை பார்த்து பிரான்சிஸ் இப்போ நீ இருக்கிற நிலைமைக்கு காரணம் நீதான் இது வரைக்கும் நீ பண்ண அநியாயத்துக்கான சரியான தண்டனை இது இதை நீ அனுபவிச்சுதான் ஆகணும் நீ இந்த உலகத்துல உயிரோடு இருக்கிறதுக்கு கூட தகுதி இல்லாதவன் பாசம்னா என்னனே தெரியாத நீ இப்பவே செத்தாலும் அதை நினைச்சு நாங்க வருத்தப்பட போறதில்ல எங்களுக்கு சந்தோஷமா தான் இருக்கணும் என் மேலேயே கை வைக்க துணிச்சிட்டல்ல அப்பவே நான் உன வான் பண்ணன அதை கேட்டு நடந்திருந்தா இப்ப உனக்கு இந்த நிலைமை வந்திருக்காது தப்பு செஞ்சதுக்கான தண்டனை நிச்சயம் ஒரு நாள் கிடைச்சி தேரும்ன்றது இப்பவாவது உனக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஒவ்வொரு நாளும் உன்னால பாதிக்கப்பட்டவங்க சிப்படித்தான் வழியில துடிச்சிருப்பாங்க சேஞ்சா யுவர் செல்ஃப் என்று கூறிவிட்டு அவனுடைய மார்பில் காலால் எட்டி உதைத்தாள் பிரான்சிஸின் வாயிலிருந்து இன்னும் அதிக ரத்தம் வெளியே வந்து கொண்டே அவன் அப்படியே மயங்கி கீழே சரிந்தான் ஒருவன் என்ன செயல் செய்கிறானோ அதுவே அவனுக்கு திருப்பி பலனாக கிடைக்கிறது பிரான்சிஸ் செய்த செயல் இப்போது அவன் வாழ்வை சீர்குலைத்து விட்டது நேகா அவனிடமிருந்து மீண்டும் வருணை நோக்கி வந்தாள் செங்க அவன் போலீஸுக்கு கால் பண்ண போறானோன்னு நினைச்சு நான் பயந்துட்டேன் அதனாலதான் அவனோட போனை கீழே தள்ளிவிட்டு மிதிச்சேன் என்று கூறினாள் நீ எதுக்கும் கவலைப்படாத நேகா அவன் இன்னைக்கு நைட்டு இந்த கார் பார்க்கிங் இடத்த விட்டு வெளியில போக முடியாது அவனால யாரையும் ஹெல்ப்புக்கு கூப்பிட முடியாது எந்த ஆம்புலன்ஸும் வந்து அவனை காப்பாற்ற போறது கிடையாது என்று கூறினான் வருண் ஒருவனின் வாழ்க்கையை அழிக்க வேண்டும் என்று ஒரு முடிவு எடுத்துவிட்டால் அவன் அதை செய்து முடிக்கும் வரை ஓயமாட்டான் சோசியல் மீடியாக்களில் நேகா ஐந்து வருடங்களுக்கு முன்பு இரவில் ஹோட்டல் அறையில் யாரோ ஒரு ஆணுடன் ஒன்றாக இருந்தாள் என்ற வதந்திகள் இப்போது தணிந்து விட்டன ஆனால் அதற்கு பதிலாக கார் பார்க்கிங்கில் பிரான்சிஸ் யாரோ ஒருவரால் பயங்கரமாக தாக்கப்பட்டு கிடந்த செய்திகள் எல்லா இடங்களிலும் மின்னல் வேகத்தில் பரவிக் கொண்டிருந்தன பிரான்சிஸை அங்கிருந்தவர்கள் சிகிச்சைக்காக ஹாஸ்பிட்டலுக்கு அனுப்பி வைத்தனர் அங்கு அவன் உயிர் காப்பாற்றப்பட்டதாக செய்தி வெளிவந்தாலும் அவனுடைய அடிவயிற்றுக்கு கீழே ஒரு முக்கியமான உறுப்பு மிகவும் மோசமாக சிதைந்துள்ளது என்றும் செய்தி வந்தது மருத்துவர்கள் அவனுடைய உடைந்த கால் எலும்புகளுக்கு சிகிச்சை கொடுத்தார்கள் இருந்தாலும் முழங்காலில் உள்ள எலும்புகள் முழுமையாக நொறுங்கிவிட்டன என்னதான் சிகிச்சை செய்தாலும் அதை சரி செய்ய முடியாது என்றும் அவனுடைய நடக்கும் திறன் அவனிடமிருந்து ஒய்விட்டது என்றும் மருத்துவர்கள் கைவிரித்து விட்டனர் அவன் முடமாகி ஊனமுற்ற நபராகிவிட்டான் இப்படி செய்தது யார் என்று தெரியாத மக்கள் அவனை இந்த அளவிற்கு ஆளாக்கியது யார் என்பதை அறிய விரும்பினர் அதே நேரத்தில் பிரான்சிஸை பற்றிய எதிர்மறையான செய்திகள் சோசியல் மீடியாவில் வலம் வர ஆரம்பித்தன அத்தியாயம் அறுநூற்று ஐம்பத்து நான்கு பிரான்சிஸிற்கு சரியான பாடம் புகட்டுதல் பாகம் ஒன்று பிரான்சிஸ் அவளுக்கு வழிவிடுவதைப் போல தெரியவில்லை வெகு நேரமாக அவளையே உற்று பார்த்தான் அதுவும் தவறான நோக்கத்துடன் இருந்தது அவனுடைய பார்வை முன்னதாக அடிப்பதற்கு ஓங்கிய நேகாவின் கையை பிரான்சிஸ் இறுக்கி பிடித்திருந்தான் அவளும் தன் கையை அவனிடமிருந்து விலக்கிக் கொள்ள போராடினாள் ஆனால் அவனோ அதை தளர்த்தும் மனமின்றே இன்னும் இறுக்கி பிடித்தான் அதை கவனித்த அவள் மிஸ்டர் பிரான்சிஸ் தயவு செஞ்சு என்னோட கையை விட்டுடுங்க இதே மாதிரி நீங்க பண்ணிட்டு இருந்தீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் நான் உங்கள் அடிக்க வேண்டியிருக்கோம் அதுக்கப்புறம் சென்னாலதான் இப்படி ஆச்சு அப்படி ஆச்சுன்னு நீங்க என்ன குரல் சொல்லக்கூடாது என்று எச்சரித்தாள் அவள் இந்த வார்த்தைகளை பேசி முடிப்பதற்குள்ளாகவே அவளுடைய ஒரு கால் பிரான்சிஸின் இடுப்பை உதைக்கச் சென்றது இதற்கு முன்னதாக அவள் பிரான்சிஸிடம் ஒருபோதும் மோதியது கிடையாது அதனால் அவன் இந்த அளவிற்கு ஆற்றல் மிக்கவன் எப்படி சண்டை போடுவான் என்பது பற்றி அவளுக்கு எதுவும் தெரியாது 
அவள் அடிக்க வருவதை பிரான்சிஸ் முன்பே தெரிந்து கொண்டான் உடனே அவளுடைய தாக்குதலில் இருந்து தப்பித்தான் நீகா அதை பார்த்ததும் உடனே கையை ஓங்கி அவனை தாக்க முயன்றாள் ஆனால் அவனோ அதை தனக்கு சாதகமாக பயன்படுத்தி அவளை தன் வலிமையால் அடக்கி தன் பக்கமாக இழுத்து கொண்டான் தற்போது நேகா அவனுடைய கைப்பிடிக்குள்ளே இருந்தாள் அவளால் அதிலிருந்து மீள முடியவில்லை அவன் மெதுவாக அவளுடைய இடுப்பை இறுக்கி பிடித்தான் நேகா அவனுடைய கைப்பிடிக்குள் நன்றாக சிக்கிக் கொண்டாள் கொஞ்சம் கூட வெளிவர முடியவில்லை அவளுடைய முதுகு அவனுடைய அகன்ற மார்பில் சாய்ந்து கிடந்தது அந்த ஒரு தருணம் அவளை மிகவும் அச்சுறுத்தியது அவள் உடலில் உள்ள ஒவ்வொரு செல்களும் பயத்தில் நடுங்கியது பிரான்சிஸ் மிகவும் ஆபத்தான மனிதன் என்று அவளுக்கு நன்றாக தெரியும் ஆனால் அவள் கற்பனை செய்ததை விட அவன் இன்னும் மோசமானவனாக இருக்கிறான் என்பதை தற்போது புரிந்து கொண்டாள் அவன் அருகில் நிற்பதற்கே அவளுக்கு மிகவும் அருவறுப்பாக இருந்தது அவனுடைய செயல்கள் ஒவ்வொன்றும் வழக்கத்திற்கு மாறாக இருந்தன அவன் நேகாவிடம் இப்படி நடந்து கொண்டது கிடையாது அவளை தவறான நோக்கத்துடன் தொட முயன்றதை நேகா சற்றும் எதிர்பார்க்கவில்லை எவ்வளவோ போராடி பார்த்துவிட்டாள் அவளால் அவன் பிடியிலிருந்து வெளிவர முடியவில்லை தயவு செஞ்சு என்னை விட்டுடு நான் உன்னை கடைசியா எச்சரிக்கிறேன் என்று மிகவும் கோபத்துடன் கத்தினாள் ஆனால் பிரான்சிஸ்கோ அவளை விடும் எண்ணம் இல்லை வேண்டுமென்றே இன்னும் நெருக்கமாக சென்று அவள் காதுகளில் நீ எவ்வளவு அழகா இருக்கேன்னு உனக்கு தெரியாது உன்னை பார்க்கும்போது உன்னை அப்படியே கடிச்சு சாப்பிடணும் போல தோணுது உன்னோட அழகு அப்படியே என்ன உன் பக்கம் இழுக்குது அந்த ராஸ்கல் வருண் அஞ்சு வருஷமா ஊனமா கிடக்குறான் அவன் உடம்புல எந்த ஒரு உணர்ச்சியும் கிடையாது அவன் கூட இருந்தேன்னா கண்டிப்பா அவனால உன்னை எந்த விதத்திலையும் திருப்திப்படுத்த முடியாது ஒருவேளை நீ ஏன் கூட இருக்க சம்மதிச்சா கண்டிப்பா நான் உன்னை ராணி மாதிரி வச்சிருப்பேன் உன்னை எல்லா விஷயத்திலையும் திருப்திப்படுத்துவேன் ரொம்ப சந்தோஷமா வச்சுக்குவேன் உனக்கு என்ன வேணும்னு சொல்லு பணம்மா அந்தஸ்தா இல்ல தகுதியா எல்லாத்தையும் நான் உனக்கு கொடுக்குறேன் இந்த திரை உலகத்திலேயே உன்னை ரொம்ப பெரிய ஒரு சூப்பர் ஸ்டாரா காட்டுறேன் என்று மோசமாக பேசினான் அந்த வார்த்தைகளை அவளால் காது கொடுத்து கேட்க முடியவில்லை மிகவும் சங்கடமாக இருந்தது பிரான்சிஸ் மிக கொடிய மிருகமாக அவள் கண்களுக்கு தெரிந்தான் சின்ன தைரியம் இருந்தா இப்படி ஒரு அருவறுப்பான விஷயத்தை ஏங்கிட்டே வந்து சொல்வான் பிரான்சிஸ் இதுக்கெல்லாம் நீ கண்டிப்பா அனுபவிப்ப என்று மனத்திற்குள் அவனை பயங்கரமாக திட்டிக்கொண்டிருந்தாள் அவ்வளவு ஆத்திரமாக இருந்தது அவளுக்கு எப்படியாவது அவனிடம் இருந்து விலகிவிட வேண்டும் என்று நினைத்தாள் அவள் எந்த அளவிற்கு தப்பிக்க போராடினாளோ அந்த அளவிற்கு அவன் தன் பிடியை இன்னும் வேகமாக இறுக்கிக் கொண்டே சென்றான் நேகா உடனே மிகவும் கோபத்துடன் பிரான்சிஸ் நீ ரொம்ப மோசமானவனா இருப்பேன்னு நான் நினைச்சு கூட பார்க்கல இதுக்கெல்லாம் வேற ஆளு பாரு நீ நினைக்கிற மாதிரியான ஆளு நான் கிடையாது ஒரு நாளும் நான் இதுக்கு சம்மதிக்கவே மாட்டேன் உன்னோட இந்த ஆசை சிப்போ நிறைவேறாது என்று சீறினாள் அதற்கு அவன் அலட்சியமாக அப்படியா இப்போ நீ என் பிடியில மாட்டிக்கிட்ட உன்னால இதிலிருந்து தப்பிக்க முடியாது நான் இன்னைக்கு உன்னை அட்டஞ்சே தீருவேன் என்று சொல்லிக்கொண்டே அவளை இன்னும் நெருங்கி சென்றான் நேகாவோ செய்வ தெரியாமல் தவித்தாள் தன்னை காப்பாற்ற யாராவது வர மாட்டார்களா என்று ஏங்கியது அவள் மனம் வருண் பிளீஸ் செங்க இருக்க சின்ன வந்து உடனே இந்த மிருகத்துக்கிட்ட இருந்து காப்பாத்து பிளீஸ் வருண் என்று தன் மனத்தில் புலம்பிக் கொண்டிருந்தாள் சரியாக அந்த சமயத்தில் அந்த பார்க்கிங் ஏரியாவிலிருந்து திடீரென குண்டு வெடித்தது போல ஒரு சத்தம் வந்தது நேகா அதிர்ந்து விட்டாள் பிரான்சிஸும் கூட பயந்து போனான் வேகமாக அவளை விடுவித்து விட்டான் அவன் என்ன சத்தம் என்று பார்ப்பதற்குள் அவன் முகத்தில் பயங்கரமாக ஒரு குத்து விழுந்தது அது பிரான்சிஸிற்கு அதிக வலியை தந்தது அவனால் சரியாக நிற்கக்கூட முடியவில்லை ஒரு கணம் அங்கும் இங்குமாக தள்ளாடினான் அவன் நிதானமாவதற்குள் அடுத்த அடி அவன் மீது விழுந்தது அவனை ஒரு மனிதன் மிக பயங்கரமாக தாக்கிக் கொண்டே இருந்தான் அந்த மனிதன் வேறு யாரும் அல்ல வருண்தான் அதை கவனித்ததும் தான் நேகாவுக்கு கொஞ்சம் நிம்மதியே வந்தது வருண் தன்னை காப்பாற்ற வந்ததை நினைத்து ஆச்சரியப்பட்டாள் நிச்சயமாக வருண் தனக்கு எந்த ஒரு ஆபத்தையும் நெருங்கவிட மாட்டான் என்று ஆழமாக நம்பினாள் அந்த நம்பிக்கையை இப்போது வருண் காப்பாற்றிவிட்டான் அவன் இங்கு வந்ததை தன் அதிர்ஷ்டமாக கருதினாள் அவன் மட்டும் தற்போது இங்கு வரவில்லை என்றால் பின் விளைவுகள் கற்பனைக்கு எட்டாத அளவுக்கு மிக மோசமாக இருந்திருக்கும் வருண் பிரான்சிஸிற்கு ஒரு நல்ல பாடத்தை கற்றுக் கொடுத்துக் கொண்டிருந்தான் 
இதனிடையே மினி வேகமாக ஓடிச் சென்று தன் அம்மாவின் கால்களை கட்டி அணைத்துக் கொண்டாள் வருண் பிரான்சிஸை அடிக்கும் விதம் மிக பயங்கரமாக இருந்தது அதை பார்த்து நேக்காவே பயந்து விட்டாள் வெகு நேரம் வரை பார்த்துக்கொண்டு அவளால் அங்கே நிற்க முடியவில்லை அதனால் மினியை தூக்கிக் கொண்டு அங்கிருந்த தூணுக்கு அருகே ஓடிச் சென்று மறைந்து கொண்டாள் அங்கிருந்தபடியே ஒளிந்தபடி அவர்கள் இருவரையும் வேடிக்கை பார்த்தாள் ஒரு காலத்தில் பிரான்சிஸ் மிக நல்லவன் என்று நினைத்துக் கொண்டு அவனை வார்த்தைக்கு வார்த்தை அண்ணா என்று பாசமாக அழைத்தான் வருண் அவன் மீது அதிக மரியாதையும் மதிப்பும் வைத்திருந்தான் ஆனால் தான் ஒரு இக்கட்டான நிலையில் இருக்கும்போது இதுதான் சமயம் என்று அவனிடம் இருந்த கம்பெனியை பறித்துக்கொண்டு தனிமரமாக தவிக்கவிட்ட போதே பிரான்சிஸின் உண்மையான சுயரூபம் அவனுக்கு தெரிந்து போனது அப்போதிலிருந்தே பிரான்சிஸ் செய்யும் ஒவ்வொரு தவறுகளையும் வருண் கவனித்துக் கொண்டுதான் வந்தான் எதையும் எதிர்த்து கேட்காமல் விலகி சென்று கொண்டிருந்தான் முடிந்தவரை அவன் தரும் தொல்லைகளை பல்லை கடித்துக் கொண்டு பொறுத்துக் கொண்டான் ஆனால் தற்போது அவன் தன்னுடைய அன்பு மனைவியின் மீது கைவைக்க துணிந்து விட்டான் அதற்கு மேலும் அவனை வருண் அப்படியே விட்டுவிட்டால் அது அவனை கொழைத்தனமாக்கிவிடும் அவனை தன் இரு கைகளால் அடித்து நரகத்தின் வாயிலுக்கு அனுப்ப அவன் மனம் துடியாய் துடித்தது வருண் வேகமாக பிரான்சிஸின் வயிற்றில் குத்தி அவனை அங்கிருந்த ஒரு காரின் மீது தள்ளினான் பிரான்சிஸின் முதுகு பயங்கரமாக அந்த காரில் மோதியது உடனே பிரான்சிஸ் திணறிக்கொண்டே வருண் உனக்கு என்ன பைத்தம் பிடிச்சிருக்கு ஏ இப்படி அடிக்கிற என்று கேட்டான் அதற்கு அவன் ஆமா பைத்தியம்தான் பிடிச்சிருக்கு நான் உன்கிட்ட எத்தனையோ முறை சொன்னேன் என்னோட பாதையில குறுக்க வராதுன்னு எந்த ஒரு பிரச்சனையோ எனக்கு கொடுக்காதுன்னு வான் பண்ண ஆனாலும் நீ அதை கொஞ்சம் கூட காதல வாங்காம என் பின்னாடி இருந்து எனக்கு எதிராக சதி வேலை பார்த்திருக்க இப்போ அங்க சுத்தி இங்க சுத்தி கடைசியா என் மனைவி மேலேயே கையை வைக்க வந்துட்டியா பிரான்சிஸ் உன்னோட ஆட்டத்தை கித்தோட நிறுத்திக்கோ எனக்கு இருக்கிற கோவத்துக்கு இப்ப நான் ஒன்னு கொல்லாம விடமாட்டேன் முடிஞ்சா என்கிட்ட இருந்து தப்பிச்சுக்கோ என்று பயங்கரமாக கத்திக்கொண்டே வருண் மீண்டும் அவனை வயிற்றிலும் முகத்திலும் மாறி மாறி பயங்கரமாக குத்தினான் சில நொடிகளிலேயே அவன் முகத்திலிருந்து ரத்தம் வழிய ஆரம்பித்தது அதை வெடிக்கை பார்த்து கொண்டிருந்த மினியோ உற்சாகத்தில் துள்ளி குதித்து டாடி ரொம்ப சூப்பரா ஃபைட் பண்றாரு என்று கைத்தட்டி சிரித்தாள் அதை பார்த்த நேகாவுக்கு என்ன சொல்வதென்றே தெரியவில்லை மெதுவாக எஸ் அப்பா எப்பவுமே சூப்பர்மேன் மாதிரி சூப்பரா ஃபைட் பண்ணுவாரு என்றாள் வருண் தனிப்பட்ட முறையில் ஒருவரை தாக்குவதை நேகா முதல் முறையாக இப்போதுதான் பார்க்கிறாள் கடந்த காலத்தில் அவன் வீல் சேரிலேயே இருந்தான் எப்போதும் தன்னிடம் வேலை பார்ப்பவர்களுக்கு கட்டளை மட்டுமே இடுவான் ஆனால் இதுபோல் என்றுமே செய்தது கிடையாது இதை பார்க்கும்போது நேகாவுக்கு மிகவும் சந்தோஷமாக இருந்தது வருண் இனிமேல் வீழ்ச்சாரில் இருக்க வேண்டியதில்லை எந்த ஒரு காரணத்திற்காகவும் மற்ற நபரை சார்ந்திருக்க வேண்டியதில்லை இனி அவனால் தன் அன்மான மனைவியையும் தன் செல்ல மகளையும் தன்னந்தனியாகவே நின்று பாதுகாக்க முடியும் அதை நினைத்து நேகா மிகவும் சந்தோஷப்பட்டாள் இங்கே பிரான்சிஸ் தொடர்ந்து அடி உதை வாங்கிக் கொண்டிருந்தான் ஆனால் அதற்கு மேலும் தாக்குப்பிடிக்க முடியவில்லை தன் கைகளால் தலையை இறுக்கி பிடித்துக் கொண்டு வருணிடமிருந்து தப்பிக்க வழி தேடினான் தன் கௌரவத்தை எல்லாம் விட்டு வருண் பிளீஸ் தயவு செஞ்சு அடிக்கிறது நிறுத்து நான் உன்னோட அண்ணா கொஞ்சம் கூட ஜெரக்கும் காட்ட மாட்டியா என்று கெஞ்சினான் வருண் வீழ்ச்சாரில் இருந்து எழுந்த பின்னர் இந்த அளவிற்கு மிகவும் சக்தி வாய்ந்தவனாக இருப்பான் என்று பிரான்சிஸ் சற்றும் எதிர்பார்க்கவில்லை இது அவன் கற்பனைக்கு எட்டாத ஒன்றாக இருந்தது தனக்கு தெரிந்த ஒரு சில வித்தைகளை வைத்துக்கொண்டு அவன் தன்னை மிகவும் பெருமிதமாக எண்ணிக்கொண்டிருந்தான் ஆனால் தன்னை விடவும் அதிக பலசாலிகள் இந்த உலகில் இருக்கிறார்கள் என்பதை அவன் இப்போது ஒப்புக்கொள்ள வேண்டியிருந்தது அவனுடைய வார்த்தையை கேட்டதும் வருண் அடிப்பதை நிறுத்தினான் சிறிது நேரம் பிரான்சிஸையே முறைத்து பார்த்துவிட்டு என்ன சொன்ன என்னோட அண்ணனா எங்க இருக்காங்க என் அண்ணன் என்னைக்கு என் அண்ணன் எனக்கு துரோகம் செஞ்சாங்களோ அந்த அன்னைக்கே நான் அவங்கள தூக்கி எரிஞ்சிட்ட இப்ப என் எதிரில நிக்கிற நீ ஒரு எதிரியாதான் என் கண்ணுக்கு தெரியற சாரி சாரி தப்பா சொல்லிட்ட நீ ஒரு துரோகி அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி நடந்த கார் ஆக்சிடென்ட நீ தானே செஞ்சது கூடவே இருந்து இப்படி துரோகம் செஞ்ச ஒரு துரோகி எப்படி என கண்ணனா இருக்க முடியும் என்று கூறினான் வருண் இதை சொல்லும்போது அவன் குரலில் அத்தனை விரக்தி தெரிந்தது
அத்தியாயம் அறுநூற்று ஐம்பத்து ஆறு ஐந்து வருடங்களுக்கு முன்பு வருணுக்கு நடந்த கார் ஆக்சிடென்ட்டுக்கு காரணம் பிரான்சிஸ் பிரான்சிஸை பற்றிய மோசமான செய்திகள் சோசியல் மீடியாக்களில் வலம் வந்தன பிரான்சிஸ் நிறைய லஞ்சம் வாங்கியிருக்கிறான் குட்லக் என்டர்டெயின்மெண்டின் சிஇஓவாக ஏராளமான பொது நிதியை முறைகேடாக பயன்படுத்தியிருக்கிறான் பிரான்சிஸ் மேஜிக் என்டர்டெயின்மெண்ட் சிஇஓ ஆத்விக்குடன் இணைந்து பிஸ்னஸ் டீலிங்கிற்காக அவர்களுடைய நிறுவனத்தின் ஆர்டிஸ்ட்களையே பல பிஸ்னஸ் மேன்களுக்கு விற்றிருக்கிறான் ஐந்து வருடங்களுக்கு முன்பு வருணுக்கு நடந்த கார் ஆக்சிடென்டை செய்ததே பிரான்சிஸ் தான் சகோதரர்களுக்கு இடையே கடுமையான போட்டி நிலவுகின்றது பிரான்சிஸ் பல பெண் ஆர்டிஸ்டுகளின் வாழ்க்கையை பாழாக்கியிருக்கிறான் பிரான்சிஸ் செயல்களால் குட்லக் என்டர்டெயின்மெண்ட் நிறுவனம் இப்போது அழியக்கூடிய நிலையில் இருக்கின்றது பிரான்சிஸ் குடும்பத்தைச் சேர்ந்த அனைவரும் அவனை நிராகரித்து வருணை மட்டும் அவர்கள் தலையில் தூக்கி வைத்துக் கொண்டாடியது அவனுக்கு பிடிக்காததால் வருணை பழிவாங்குவதற்காக தனது காரை கொண்டே அவனை ஆக்சிடென்ட் செய்திருக்கிறான் இதனால் வருண் ஐந்து வருடங்கள் நடக்க முடியாமல் வீல்சேரில் தன்னுடைய வாழ்க்கையை கழித்தான் குறுகிய நேரத்திற்குள் பிரான்சிஸ் செய்த மோசமான செயல்களெல்லாம் என்டர்டெயின்மெண்ட் பீல்டில் முழுவதும் பரவியது பிரான்சிஸ் முன்பு செய்த மோசமான விஷயங்களெல்லாம் அனைவருக்கும் தெரிந்துவிட்டது நெட்டிசன்களால் பொறுத்துக் கொள்ள முடியாத ஒரே விஷயம் என்னவென்றால் ஐந்து வருடங்களுக்கு முன்பு வருணை ஆக்சிடென்ட் செய்ததுதான் இது அவன் திட்டமிட்டு செய்த செயலாக இருந்தது இன்டர்நேஷனல் மூவி கிங்கை ஐந்து வருடங்கள் முடமாக்க செய்தது அதுவும் இல்லாமல் அவனை நிராகரித்தால் அவனை பழிவாங்குவதற்காக அவனுடைய சொந்த காரிலேயே வருணை ஆக்சிடென்ட் செய்து இருக்கின்றான் இதிலிருந்தே அவனுடைய இதயத்தில் எந்த அளவு வருண் மீது கோபம் இருந்து இருக்கிறது என்பதை வெளிப்படையாக காட்டுகிறது ஆன்லைனில் பரவிய பிரான்சிஸை பற்றிய செய்திகளால் மக்கள் அனைவரும் அவன் மேல் மிகுந்த கோபமாக இருந்தனர் அவனால் இப்போது நடக்க முடியாது என்ற உண்மை அனைவருக்கும் தெரியும் அவன் மேல் அனுதாபப்பட்டாலும் அவனை கோபமாக திட்டியும் அவன் செய்த பாவங்களுக்கான தகுந்த தண்டனை அவனுக்கு கிடைத்துவிட்டது என்றும் அனைவரும் கூறினர் பிறப்பிற்கும் இறப்பிற்கும் இடையில் நாம் செய்யும் பாவம் புண்ணியம் மட்டுமே நமக்கு மிஞ்சும் பாவம் செய்தால் அவதிப்படுவர் புண்ணியம் செய்தால் சந்தோஷமாக இருப்பர் ஹாஸ்பிட்டலில் பிரான்சிஸ்கோ ட்ரீட்மெண்ட் எல்லாம் முடிந்து அவனை நார்மல் வார்டுக்கு மாற்றியிருந்தார்கள் அவனுடைய கால்கள் எல்லாம் சுத்தமாக அசைக்க முடியவில்லை அவன் விரக்தியில் படுத்திருந்தான் அவனுடைய மனது முழுவதும் வருணின் மீது கோபமும் வெறுப்பும் நிறைந்திருந்தது அதே நேரத்தில் வருணை அவனால் இப்போது எதுவும் செய்ய முடியவில்லை என்று நினைத்து தன்மேலேயே அவனுக்கு கோபம் வந்தது அவனுடைய இந்த நினைவுகளை கலைக்கும் விதமாக கதவிற்கு வெளியே யாரோ நடந்து வரும் சத்தம் கேட்டது அவன் இருந்த அறையின் கதவை திறந்து கொண்டு ஒரு பெண் உள்ளே வந்தாள் பிரான்சிஸ் நிமிர்ந்து பார்த்தபோது மிகவும் கவர்ச்சியாக உடை அணிந்து கொண்டு நிஷா வருவதை கண்டான் அவள் முகம் முழுவதும் சந்தோஷத்துடன் கதவை திறந்து கொண்டு உள்ளே வந்து பிரான்சிஸின் அருகில் நடந்து வந்தாள் அவள் அவன் அருகில் வந்து நின்று கொண்டு தலை முதல் கால்வரை அவனை பார்த்தாள் சூப்பர் மிஸ்டர் பிரான்சிஸ் ரொம்பவே நல்லா இருக்கீங்கன்னு கேள்விப்பட்டேன் அதான் பார்த்துட்டு போலாம்னு வந்தேன் ஆனா இந்த அளவுக்கு நல்லா இருப்பீங்கன்னு நான் நினைச்சு கூட பார்க்கல என்று நக்கலாக கூறினாள் அவள் கூறியதை கேட்டு பிரான்சிஸ் மிகவும் கோபமாக இருந்தான் அவளிடம் இப்ப எதுக்கு நீங்க வந்த என்னை கிண்டல் பண்றதுக்குதான் நீங்க வந்தியா தயவு செஞ்சு என் கண்ணு முன்னாடி நிக்காத வெளியில போயிடு என்று கூறினான் கோபமாக உண்மையில் நிஷா அவனை கிண்டல் செய்வதற்காகத்தான் இங்கே வந்தாள் தன்னை அப்படி ஒரு நிலைமையில் ஹாஸ்பிட்டலில் விட்டுச் சென்றவனை பழிக்கு பழி வாங்குவதற்காகத்தான் இப்போது வந்தாள் அவளுக்கு அபாஷன் ஆகி ஹாஸ்பிட்டலில் இருந்தபோது பிரான்சிஸ் அவளுக்கு எந்த உதவியும் செய்யவில்லை அவளுக்கு ஆதரவாகவும் அவன் இருக்கவில்லை அவளை வேண்டாம் என்று அவன் விட்டு சென்று விட்டான் அவனை பழிவாங்குவதற்காகத்தான் காத்து கொண்டிருந்தான் இப்படி ஒரு நிலைமை அவனுக்கு இப்போது ஏற்பட்டுள்ளது என்று தெரிந்ததும் அவனை கஷ்டப்படுத்துவதற்கான ஒரு நல்ல வாய்ப்பையும் அவள் விட்டுவிட விரும்பவில்லை இப்ப கொஞ்ச நாளா மிஸ்டர் பிரான்சிஸ பத்தி நிறைய நியூஸ் வந்துகிட்டு இருக்கு அதெல்லாம் பாக்கிறப்ப எனக்கு ரொம்பவே சந்தோஷமா இருக்கு இதிலிருந்து உன்னால கண்டிப்பா மீண்டு வர முடியாதுன்னு எனக்கு தெரியும் அதுவும் இல்லாம மிஸ்டர் வருண் தான் உன்னை இந்த நிலைமைக்கு ஆளாகினதுனும் நான் கேள்விப்பட்டேன் என்றாள் அதுவும் இல்லாம இனி நீ உன்னை ஆம்பளன்னு சொல்லிக்க முடியாத அளவுக்கு உன்னோட சரி அதெல்லாம் விடு உன் கால் எல்லாம் வேற உடஞ்சிருச்சுன்னு கேள்விப்பட்டேன் இனி உன்னால நடக்க முடியாதா இனி நீ வீல்சேர்ல தான் தன்னோட வாழ்க்கையை கழிக்கணும் போல என்ன நான் சொல்றது என்ன சரிதானே என்று கேட்டாள் இதெல்லாம் பாக்கிறப்ப 
எனக்கு எந்த அளவுக்கு சந்தோஷமா இருக்கு தெரியுமா நீ என்ன நினைக்கிற நீ செஞ்ச கர்மாவோட பலன்தான் இது என்று சத்தமாக சிரித்தாள் நிஷா பேச பேச அவனுக்கு கோபம் அதிகமானது அவள் அவனை கேலி செய்யும் விதமாக பேசினாள் தன்னுடைய காயத்தில் உப்பை வைத்து தேய்ப்பது போல இருந்தது அவனது முகம் கோபமானது அவன் அவளிடம் நிஷா நம்ம இதுக்கு முன்னாடியே லவ் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தோம் அத மறந்துடாத நான் உன்னோட எக்ஸ் லவர் நீ எப்படி என்கிட்ட இவ்வளவு கொடூரமா நடந்துக்க மனசு வந்துச்சு நான் ஏற்கனவே மனசாலையும் உடலாலையும் காயப்பட்டிருக்கேன் நீ வேற வேணும்னு என்கிட்ட வந்து எரியிற நெருப்புல என்னை ஊத்திக்கிட்டு இருக்க என்று கேட்டான் அவன் கூறியதை கேட்ட நிஷா கைகளை தட்டிக்கொண்டே சிரித்தாள் என்ன சொன்ன நீ என்னோட லவரா உன்னை என்னோட எக்ஸ் லவர்னு சொல்லிக்க கூட எனக்கு அசிங்கமா இருக்கு நான் நீ ஆசைப்பட்டதை அடைய சென்னால முடிஞ்ச ஹெல்ப் பண்ண ஆனா நீ எனக்கு என்ன பண்ண எனக்கு அபாஷன் ஆனப்ப நீ என்ன அனாதியா விட்டுட்டு போயிட்ட எனக்கு ஆறுதலா கூட ஒரு நாலு வார்த்தை பேசல அந்த நிலைமையில விட்டுட்டு போன அப்படி இருக்கிறப்ப நானே உன்னை பத்தி இப்ப நினைக்கணுமா நீ எனக்கு பண்ண துரோகத்துக்கு தகுந்த தண்டனைதான் இது என்றாள் சிறிது நேரம் இருவருமே பேசாமல் அமைதியாக இருந்தனர் ஒரு பெண் ஒருவனை காதலிக்க ஆரம்பித்து விட்டால் அவனுக்காக உயிரையே கொடுக்கக்கூட தயங்க மாட்டாள் ஆனால் அவனை வெறுக்க ஆரம்பித்து விட்டாள் அவளை விட ஒரு கொடூரமானவளை யாராலும் பார்க்க முடியாது இப்போது நிஷாவும் அப்படித்தான் அவனிடம் நடந்து கொண்டாள் நிஷா எந்த அளவுக்கு மோசமானவளாக இருப்பாள் என்று அவன் நினைக்கவில்லை பிரான்சிஸ் எந்த அளவுக்கு அசிங்கப்பட்டான் என்று நினைத்து பார்த்து சிரித்தாள் அவள் மனதளவில் இந்த அளவுக்கு மகிழ்ச்சியை உணர்ந்ததில்லை நாம் பழசெல்லாம் மறக்கல எப்படி இருந்தாலும் நீ என் முன்னாடி எனக்கு நிறையவே ஹெல்ப் பண்ணிருக்க ஏதோ போனா போகுதுன்னு பார்க்க வந்த அதுக்காக நான் உன்னோட திரும்ப சேர வந்திருக்கேன் மட்டும் நினைச்சடாத என்று இரக்கமே இல்லாமல் கூறினாள் அத்தியாயம் அறுநூற்று ஐம்பத்தி எட்டு ஹண்டர் படையின் தலைவனா பிரவீன் உண்மையில் பிரவீன் ஷிம்லாவிற்கு வந்ததற்கான காரணம் கடந்த காலத்தில் அவனுக்கு உதவிய பெண்ணை கண்டுபிடிப்பது மட்டுமல்லாமல் தன்னுடைய தம்பியை கொன்ற கொலைகாரனின் உண்மையான அடையாளத்தை கண்டுபிடிப்பதும் ஆகும் இன்னும் எளிமையாக சொல்ல வேண்டும் என்றால் அவனுக்கு உதவி செய்தவர்களுக்கு மீண்டும் அவன் உதவி செய்வது அவனுடைய முதல் வேலை அடுத்தது தன் தம்பியை கொன்றவர்களை பழிவாங்குவதும் ஆகும் அதுவும் இல்லாமல் பிரவீன் என்பது அவனுடைய உண்மையான பெயர் கிடையாது அவன் உண்மையில் ஹண்டர் படையின் தலைவன் முகமது சுல்தான் ஆவான் பிரவீன் என்பது அவன் தன்னை வெளி உலகத்திலிருந்து மறைப்பதற்கான மாற்று பெயராகும் பி ஆர் குரூப்ஸ் என்பது அவன் ஹண்டர் படையின் தலைவன் என்னும் அடையாளத்தை பொதுமக்கள் மத்தியிலிருந்து மறைப்பதற்காகும் அவனுடைய உண்மையான தொழில் உலகின் இரண்டாவது பெரிய கூலிப்படையான ஹண்டர் படையினை நடத்தி வருவதாகும் ஹண்டர் படையினரின் மக்களை துன்புறுத்தும் ஒரு தீவிரவாத இயக்கத்தை போன்றதாகும் அவர்கள் நிறைய பெண்களை நாசம் செய்திருக்கின்றார்கள் அவர்கள் முழுவதும் மக்களுக்கு தீங்கிழைக்கும் எண்ணத்தை கொண்டவர்கள் அதனால் பிரவீன் தன்னுடைய உண்மையான பெயரை மறைக்க ஒரு அழகான அடையாளத்தை பயன்படுத்த வேண்டியிருந்தது ரேவந்த் தற்போது ஷிம்லாவில் மறைந்திருப்பதாக வதந்திகள் வந்தது அதை அவன் தெரிந்து கொண்டான் அதுவும் இல்லாமல் இன்டர்நேஷனல் சூப்பர் ஸ்டாராக இருந்த ஜேம்ஸ் போல ரேவந்த் இருப்பான் குட்லக் என்டர்டெயின்மெண்ட் நிறுவனத்தின் முன்னாள் சிஇஓவாகவும் நம்பி குரூப்பின் தற்போதைய சிஇஓவான வருண்தான் அந்த ரேவந்தாக இருக்கலாம் என்று அரசல் புரிசலாக கேள்விப்பட்டான் அவனுக்கு அந்த தகவல் போதுமானதாக இல்லை பிரவீனாக தன்னுடைய தம்பியான முகமது இப்ராஹிம் கொலை செய்ததற்கும் தன்னுடைய ஹண்டர் படையின் இடத்தை கையகப்படுத்தியதற்கும் அந்த சூப்பர் ஸ்டாரான ஜேம்ஸ் தான் காரணமாக இருக்கும் என்று அவனால் உறுதியாக சொல்ல முடியவில்லை அரசல் புரிசலாக கேள்விப்பட்டது அனைத்தும் உண்மைதானா என்று சரிபார்க்க பிரவீனாக மாறி வந்திருக்கிறான் வருண் மூவி கிங்கான ஜேம்ஸ் ஆக மக்களின் பார்வையில் வாழ முடிந்தது அவன் தன்னை மறைத்துக் கொண்டு வாழ்கின்றான் அவனுடைய எதிரி அவனிடம் திருட்டுத்தனமாக விளையாடுவதை தான் விரும்புவதால் அவனும் அவனுடன் சேர்ந்து கண்டிப்பாக கண்ணாமூச்சியாடுவான் இங்கே மருத்துவமனையில் பிரான்சிஸ் மற்றும் பிரவீன் இருவரும் ஒரு உடன்பாட்டிற்கு வந்தனர் பிரான்சிஸ் குட்லக் நிறுவனத்தின் சில ஷேர்களை பி ஆர் குரூப்புக்கு விற்பனை செய்தான் மேலும் குட்லக் என்டர்டெயின்மெண்ட் நிறுவனம் பி ஆர் குரூப்ஸின் துணை நிறுவனமாக ஆனது பிரான்சிஸ் தனக்கு தகுந்த ஒரு ஆதரவாளரை கண்டுபிடித்ததாக நினைத்தான் 
தன்னுடைய காயங்கள் அனைத்தும் குணமாவதுடன் மீண்டும் குட்லக் என்டர்டெயின்மெண்டிற்கு திரும்ப திட்டமிட்டிருந்தான் அவனுடைய தன்னம்பிக்கை நியாயமற்றது இவன் இப்போது வீழ்ச்சாரையே நம்பியிருக்க வேண்டும் பிரான்சிஸ் குட்லக் கம்பெனியை மீண்டும் ரன் செய்ய முடிந்தால் அவன் முன்பு போல இருக்க முடியாது என்று அவன் நினைத்தான் அவன் மீண்டும் அதில் முன்னேறி வரலாம் என்று மிகுந்த நம்பிக்கையுடன் இருந்தான் அவன் தான் சீக்கிரமே குணமாகி மீண்டும் குட்லக் என்டர்டெயின்மெண்டில் காலடி எடுத்து வைக்கலாம் என்ற அவனுடைய சிந்தனை உச்சியை அடைந்தது அவனுடைய காயங்கள் ஓரளவு குணமடைந்திருந்தது அவன் மருத்துவமனையில் இருந்து டிஸ்சார்ஜ் செய்யவிருந்தான்று வேண்டுமென்றே போலீஸ் அவனை தாக்குதல் மற்றும் பிற குற்றங்கள் காரணமாக அவனை கைது செய்ய வந்திருந்தனர் அவனுடைய பிரகாசமான நாளை எண்ணி காத்துக்கொண்டிருக்கும் போது அவனுடைய நாள் இப்படி மோசமாக முடிந்துவிட்டது அவனுக்காக காத்துக்கொண்டிருப்பது காலவரையற்ற சிறை தண்டனையாகும் அவர்கள் வருநாள் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டவர்கள் அவனுக்கு ஜெயிலில் ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு யுகமாக கடக்கும் மூலதன சந்தைகளில் போட்டி என்பது எப்போதும் இருந்து கொண்டேதான் இருக்கும் விண்டன் என்டர்டெயின்மெண்ட் நிறுவனம் ஒரு சிறிய நிறுவனமாக இருந்ததால் புத்திசாலித்தனமாக சூழ்நிலைகளை தனக்கு தகுந்தவாறு பயன்படுத்திக் கொண்டது அது மட்டுமில்லாமல் குட்லக் என்டர்டெயின்மெண்ட் நிறுவனத்தின் தாக்குதலையும் எதிர்கொண்டு வந்தது பதிலுக்கு விண்டன் என்டர்டெயின்மெண்டும் ஒரு எதிர் தாக்குதலை நடத்த திட்டமிட்டது விண்டன் என்டர்டெயின்மெண்ட் நிறுவனம் குட்லக் நிறுவனத்தை வாங்க களமிறங்கியது விண்டன் என்டர்டெயின்மெண்ட் நிறுவனத்தின் பவர் மற்றும் அதன் துணை நிறுவனங்களின் கூட்டு முயற்சியால் குட்லக் என்டர்டெயின்மெண்ட் நிறுவனத்தை கையகப்படுத்தும் முயற்சி பாதி முடிந்திருந்த நிலையில் அதிர்ச்சியூட்டும் செய்தி ஒன்று வெளிவந்தது அது உலகில் சிறந்த ஐநூறு மல்டி நேஷனல் கம்பெனிகளில் பி ஆர் குழுமமும் ஒன்றாகும் அது குட்லக் என்டர்டெயின்மெண்ட் நிறுவனத்தில் இருந்து ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு ஷேர்களை வாங்கியது குட்லக்குடன் ஒரு கூட்டணியை உருவாக்கியது அதனால் விண்டன் என்டர்டெயின்மெண்டால் குட்லக் என்டர்டெயின்மெண்ட் கையகப்படுத்தும் முயற்சி தோல்வியடைந்தது இந்த நிலையில் விண்டன் என்டர்டெயின்மெண்ட் மற்றும் குட்லக் என்டர்டெயின்மெண்ட் இரண்டும் போட்டி போட்டது பலனில்லாமல் போனது அவர்களில் இருவருமே மற்ற கம்பெனியை வாங்க முடியவில்லை நம்பி குரூப்ஸ் அலுவலகத்தில் வருண் நிர்மலிடமிருந்து ரிப்போர்ட்டை வாங்கி பி ஆர் குரூப் பற்றிய தகவல்களை பார்த்தான் பி ஆர் குரூப்ஸ் பிரவீன் அவர்கள் வெவ்வேறு பிசினஸ் பீல்டு என்பதால் அவர்கள் இதற்கு முன்பு ஒருவருக்கொருவர் சந்தித்துக் கொண்டது இல்லை வருணிற்கும் பிரவீன் யார் என்று தெரியவில்லை திடீரென்று இந்த பி ஆர் குரூப்ஸ் ஷிம்லாவிடம் தடம் பதித்துள்ளது அவர்களின் முதல் நடவடிக்கை குட்லக் என்டர்டெயின்மெண்ட் நிறுவனத்தின் முதலீடு செய்வது மற்றும் விண்டன் என்டர்டெயின்மெண்ட் நிறுவனத்திற்கு எதிராக போட்டியிடுவது இது முற்றிலும் பிசினஸ் சம்பந்தமாகவா அல்லது வேறு ஏதாவது நோக்கம் இருந்ததா என்று தெரியவில்லை அத்தியாயம் அறுநூற்று ஐம்பத்தி ஏழு பி ஆர் குரூப்ஸ் நிஷா தன்னுடைய விரல்களையும் நீட்டி அவனுடைய கால்களில் குத்தினாள் பிரான்சிஸிற்கு வலி தாங்க முடியவில்லை பிரான்சிஸ் கோபமாக நிஷா நீ என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்க என்று கேட்டான் ஐஷோ கவலைப்பட வேண்டாம் நிரந்தரமா நொண்டியா இருக்க போற ஒன்ன நான் எதுவும் பண்ண போறதில்ல உனக்கு வருணையும் நேக்காவையும் சுத்தமா பிடிக்காதுன்னு எனக்கு தெரியும் அவங்கள நீ பழிவாங்க நினைக்கிறேன்னு எனக்கு நல்லா தெரியும் நான் உனக்காக அவங்கள பழிவாங்குவேன் நீ என்ன நம்பலாம் என்று கூறினாள் பிரான்சிஸ் மற்றும் நிஷா இடையே மோதல் இருக்கின்றது எதிரிக்கு எதிரி நண்பர்கள் என்று கூறுவார்கள் அதுபோல இருவருக்கும் ஒரே எதிரி அந்த வருணும் நேக்காவும் தான் அவர்கள் இருவரையும் பழிவாங்க மீண்டும் இருவரும் ஒன்று சேர முடிவு செய்தார்கள் நிஷா கூறியதை அவன் நம்பாமல் அவளிடம் உண்மையாவா என்று கேட்டான் நிஷா தனக்கு உதவுவதாக கூறியதை அவன் நம்பவில்லை அதனால் அவன் சந்தேகத்துடன் கேட்டான் நிஷா உடனே என்ன நம்பலனா வெயிட் பண்ணி பாரு கண்டிப்பா அவங்களோட வாழ்க்கைய நாசமாக்குவேன் அப்போ நான் சொன்னது உண்மைன்னு நீயும் புரிஞ்சுப்ப என்று கூறினாள் பிரான்சிஸ் உடனே நீ அவங்களை எப்படி சமாளிக்க போற எப்படி என்ன என்று கேட்டான் பிரான்சிஸ் அவளை இன்னும் நம்பவில்லை நிஷாவின் தற்போதைய நிலைமை பற்றி அவனுக்கு நன்றாக தெரியும் அவளுக்கு அபாஷன் ஆனதிலிருந்து அவளுடைய நிலைமை இன்னும் மோசமாகிவிட்டது அவளுடைய பல கான்ட்ராக்ட்கள் கேன்சல் செய்யப்பட்டன அவளுக்கு யாருமே எந்தவித வாய்ப்புகளும் கொடுக்கவில்லை அவள் மீண்டும் பழைய நிலைமைக்கு வருவது அவ்வளவு எளிதான காரியம் கிடையாது அப்படி இருக்கையில் அவள் இப்போது இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலையில் அவளால் எப்படி அவர்களை பழிவாங்க முடியும் என்று யோசித்தான் நான் இப்போ எனக்கு ஹெல்ப் பண்றதுக்கான ஒரு தகுந்த ஆளை கண்டுபிடிச்சிருக்கேன் கண்டிப்பா அவங்களை எதிர்க்கிறதுக்கான 
தகுந்த ஆள்தான் என்று கூறினாள் நிஷாவின் முகத்தில் புன்னகை தெரிந்தது அவள் சிரித்து கொண்டே பிரான்சிஸை பார்த்து அது யாருன்னு நீ தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கிறியா என்று கேட்டாள் அவனும் உடனே யாரது என்று கேட்டான் அதற்கு நிஷா அது யாருன்னு நீ சீக்கிரமே தெரிஞ்சுக்குவ என்று கூறினாள் நிஷா மீண்டும் எதுவும் பேசாமல் அந்த வாடை விட்டு வெளியே சென்றாள் அவள் வேண்டுமென்றே மர்மமாக அவனிடம் கூறிவிட்டு சென்றாள் அவள் வாடை விட்டு வெளியே சென்ற சிறிது நேரத்திலேயே இந்த வாட்டின் கதவை திறந்து கொண்டு திடுதிடுவென சில நபர்கள் உள்ளே நுழைந்தனர் பிளாக் கலர் டிரெஸ்ஸில் பாடிகார்ட்ஸ் போல அவர்கள் இருந்தார்கள் அந்த அறையை சுற்றி நின்று கொண்டனர் அதை கண்டதும் அவனுக்கு பயம் வந்தது ஒருவேளை வருணை நாட்கள்தான் தன்னை அடிக்க வந்ததாக அவன் நினைத்துக் கொண்டான் அவன் மிகவும் பயந்து கொண்டு கண்களை மூடிக்கொண்டு ஐயோ என கொண்டாதீங்க பிளீஸ் என கொண்டாதீங்க என்ன விட்டுடுங்க என்று கத்தினான் அந்த பாடிகார்ட்ஸ்களில் ஒருவன் மிஸ்டர் பிரான்சிஸ் நாங்க உங்களை எதுவும் பண்ண மாட்டோம் நீங்க சேஃபா தான் இருக்கீங்க என்று கூறினான் பிரான்சிஸ் அந்த குரலை கேட்டு பொறுமையாக கண்ணை திறந்து பார்த்தான் ஒரு உயரமான மனிதன் அவனை பார்த்து சிரிப்பதைக் கண்டான் அவன் சந்தேகத்துடன் நீங்க என்று சந்தேகத்துடன் எழுத்தான் பிரான்சிஸ் இதற்கு முன் இந்த நபர்களை பார்த்ததில்லை அதனால் அவனுக்கு அவர்கள் யார் என்று தெரியவில்லை அந்த பாடிகாட் அவனிடம் பியர் குரூப்ஸ் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா என்று கேட்டான் அவன் கூறியதைக் கேட்டு அதிர்ச்சியடைந்தான் பியர் குரூப்ஸ் பற்றி கேள்விப்படாதவர்கள் யாரும் இருக்க மாட்டார்கள் இது ஒரு பிரபலமான மல்டிநேஷனல் குரூப் ஆகும் மிகவும் சக்தி வாய்ந்த நிறுவனமாக இருந்தது சில மாதங்களுக்கு முன்பு பிரான்சிஸ் பியர் குரூப்ஸ் முதல் முறையாக தங்களுடைய பிசினஸை ஷிம்லாவில் விரிவுபடுத்துவதற்காக ஷிம்லாவிற்கு வந்ததாக கேள்விப்பட்டான் பிரான்சிஸ் அவர்களிடம் தெரியும் என்று தலையை ஆட்டினான் தொடர்ந்த அந்த பாடிகார்ட் அவனிடம் எங்களோட பாஸ் மிஸ்டர் பிரவீன் உங்க கூட பேசணும்னு நினைக்கிறாங்க என்று கூறினான் என்னது பிரவீனா என்று ஆச்சரியமாக கேட்டான் அந்த பெயர் அவனுடைய காதுகளில் இடிப்போல ஒழித்தது ஏனென்றால் இது உலகின் பணக்கார பட்டியல்களில் அடிக்கடி இடம்பெறும் பெயர் பிரவீன் வணிக உலகில் ஒரு புகழ்பெற்றவன் என்பதை பிரான்சிஸ் அறிந்திருந்தான் அவன் நெதர்லாந்தை சேர்ந்தவன் அதுவுமில்லாமல் அவனுடைய மல்டிநேஷனல் கார்பரேஷனின் ஹெட்குவார்டர்ஸ் அங்கு அமைந்துள்ளது ஆனால் இன்று அவன் தன்னை தேடி வந்ததற்கான காரணம் என்னவாக இருக்கும் என்று அவன் யோசித்தான் பிரான்சிஸ் அவனை பற்றி யோசித்துக் கொண்டு இருக்கும்போதே பிளாக் கலர் கோட் சூட் அணிந்த டிப் டாப் ஆன உருவம் தன் வாட்டுக்குள் நுழைவதைக் கண்டான் அவன் பார்ப்பதற்கு கம்பீரமாக இருந்தான் அவன் சன்கிளாஸ் அணிந்திருந்தான் அது அவனது முகத்தை பாதியளவு மூடியிருந்தது அவனை பார்த்ததும் பிரான்சிஸ் ஒரு அச்சுறுத்தலான உணர்வு தோன்றியது அவனை பார்த்த உடனே புரிந்து கொண்ட முதல் விஷயம் அவன் மிகவும் ஆபத்தானவன் என்பதுதான் அவன் உள்ளே நுழைந்த உடனே அங்கு சுற்றியிருந்த பாடிகார்ட்ஸ் அனைவரும் அவனை பாஸ் என்று ஒற்றுமையாக வரவேற்றனர் பிரவீன் அறைக்குள் வந்து ஒரு சேரில் உட்கார்ந்தான் அவனுடைய அருகில் அவனுடைய அசிஸ்டன்ட் நின்று கொண்டிருந்தான் பிரவீன் பேசவில்லை அவனுடைய அசிஸ்டன்ட் ஸ்டீஃபன் தான் பேசினான் மிஸ்டர் பிரான்சிஸ் நீங்க சமீபத்தில் ஏகப்பட்ட பிரச்சனைகள்ல மாட்டிக்கிட்டு இருக்கீங்கன்னு எங்களுக்கு தெரியும் அதிலிருந்து உங்களை வெளியில கொண்டு வரதுக்கு எங்களோட பாஸ் உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்றேன்னு சொல்றாரு உங்களுக்கு அதுல ஓகேவா என்று கேட்டான் இந்த வார்த்தைகள் கடவுளே அவனுக்கு இறங்கி வந்து கூறுவது போல இருந்தது திக்கற்றவனுக்கு தெய்வமே துணை என்பார்கள் இப்போது பிரான்சிஸ் கண்களுக்கு பிரவீன் கடவுளாக தெரிந்தான் அவன் உடனே கண்டிப்பா அதுக்கு நான் இப்ப என்ன பண்ணனும் என்று பிரான்சிஸ் கேட்டான் பிரான்சிஸ் ஒன்று முட்டால் கிடையாது இப்போது நிஷா தனக்கு உதவி செய்வதற்கு ஒரு ஆள் கிடைத்திருக்கிறான் என்று கூறியது பிரவீனாகத்தான் இருக்கும் என்று அவன் கண்டுபிடித்து விட்டான் தன்னை இந்த பிரச்சனையிலிருந்து வெளிக்கொண்டு வருவதற்கு உதவுவதாக கூறியதன் அர்த்தம் என்ன என்று அவன் புரிந்து கொண்டான் அதாவது குட்லக் என்டர்டெயின்மெண்ட் நிறுவனத்தை பி ஆர் குரூப்ஸுடன் இணைக்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறார்கள் இது குட்லக் என்டர்டெயின்மெண்ட் நிறுவனத்தை பி ஆர் குரூப்புக்கு விற்பதற்கு சமம் ஃபியூச்சரில் குட்லக் என்டர்டெயின்மெண்ட் நிறுவனம் பி ஆர் குரூப்பின் ஒரு பகுதியாக மாறும் பி ஆர் குரூப் என்டர்டெயின்மெண்ட் துறையில் காலடி எடுத்து வைக்க விரும்புவதை அறிந்திருந்தான் இன்னும் அவர்களுடைய உண்மையான நோக்கங்கள் அவன் புரிந்து கொள்ளவில்லை அத்தியாயம் அறுநூற்று ஐம்பத்து ஒன்பது பிரவீனின் மீது வருணிற்கு சந்தேகம் வருதல் 
யாருக்கு தெரியும் சார் ஒருவேளை அந்த பிரவீன் என்டர்டெயின்மெண்ட் பீல்டுல நுழைணும்னு ஆசைப்பட்டிருக்கலாம் என்று நிர்மல் தன்னுடைய கருத்தை கூறினான் நிர்மல் கூறுவது போன்று இருந்தால் எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இருக்காது ஆனால் வருணின் உள்ளுணர்வு ஏதோ சரியாக இல்லை என்று அவனிடம் சொல்லிக்கொண்டே இருந்தது வருண் பிரவீன் போட்டோவை பார்த்தான் முன்பு அவனை எங்கோ பார்த்தது போல இருந்தது ஆனால் எங்கு என்றுதான் அவனுக்கு சரியாக தெரியவில்லை வருண் தன்னுடைய கண்ணத்தில் கைகளை வைத்துக் கொண்டு வெகு நேரமாக வந்த போட்டோவையே பார்த்துக் கொண்டிருந்தான் அவனுடனே நிர்மலை பார்த்து இந்த பிரவீன பத்தி இன்னும் என்னென்ன விஷயம் கலெக்ட் பண்ண முடியுமோ எல்லாத்தையும் கலெக்ட் பண்ணு அதுவும் இல்லாம பி ஆர் குரூப்ஸோட ஒவ்வொரு மூமெண்டையும் கண்காணிச்சுட்டேரு எந்த விஷயம் தெரிஞ்சாலும் உடனே எனக்கு தெரியப்படுத்து என்று கூறினான் வருண் இப்போது தன்னுடைய உள்ளுணர்வு கூறுவதை நம்பினான் அவன் இப்போது முன்பை விட பாதுகாப்பாக இருப்பது நல்லது என்று நினைத்தான் பிரவீன் திடீரென்று எங்கிருந்து வந்தான் என்று தெரியவில்லை அதனால் இந்த பிரவீனிடம் கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையாக இருக்க வேண்டும் என்று நினைத்தான் நம்பி குரூப்ஸ் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கிற டைரக்டர் சுனிலோட நியூ ஃபில்ம் இயற்கை படத்துல பி ஆர் குரூப்ஸும் இன்வெஸ்ட் பண்ணிருக்குன்னு நம்மளோட ஆளுங்க கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க என்றான் ஓ அப்படியா அந்த படத்தோட மெயின் ஷேர் ஹோல்டரா நம்மளோட பொசிஷனை நாம தான் பாதுகாத்துக்கணும் என்றான் நிர்மல் உடனே புரியுது சார் என்றான் இயற்கை படத்தில் பி ஆர் குரூப்ஸ் இன்வெஸ்ட் செய்து இருக்கின்றது இதற்கு முக்கிய காரணம் என்று என்டர்டெயின்மெண்ட் துறையில் அவர்கள் பெரிய இடத்திற்கு வருவதாகத்தான் இருக்கும் அப்படியானால் நம்பி குரூப்ஸ் அதில் முக்கிய பங்குதாரராக தன்னுடைய நிலையை பாதுகாக்க வேண்டியிருந்தது பி ஆர் குரூப்ஸ் முன்னேறுவதற்கு கொஞ்சமும் இடம் கொடுக்கக்கூடாது பிரவீன் மேல் அவனுக்கு சந்தேகம் அதிகமாகிக் கொண்டே இருந்தது வருண் அந்த ரிப்போர்ட்டை கீழே வைத்துவிட்டு எல்லா ரெடியா நிர்மல் என்று கேட்டான் எல்லா ரெடியா இருக்கு சார் என்று கூறினான் நிர்மல் ஓகே போலாம் என்றான் வருண் இன்று ஷிம்லாவில் ஒரு பாரம்பரியமாக நடக்கும் ஒரு விழா நடந்து கொண்டிருந்தது இறந்து போன தங்களுடைய முன்னோர்களுக்கு மரியாதை செலுத்தும் விதமாக கொண்டாடப்படும் விழா ஆகும் நேகா தன்னுடைய மகளை தன்னுடைய அம்மாவிற்கு மரியாதை செலுத்த கல்லறைக்கு அழைத்துச் செல்ல திட்டமிட்டாள் வருணும்தான் அவர்களுடன் போகின்றான் அதற்கு தேவையான பூக்களை தயார் செய்ய சொல்லி நிர்மலிடம் கூறியிருந்தான் தன்னுடைய மனைவியையும் மகளையும் அழைத்துச் செல்ல வீட்டிற்கு புறப்பட்டு விட்டான் இதற்கிடையில் ராயல் அபார்ட்மெண்டில் நேகாவும் மினியும் தயாராகிக் கொண்டிருந்தார்கள் இருவரும் பிளாக் கலர் டிரெஸ் அணிந்திருந்தார்கள் அது அவர்களுக்கு மிகவும் அழகாக இருந்தது மினி தயாராகிவிட்டாள் அவள் ஜன்னல் அருகே உட்கார்ந்து கொண்டு சாலையை பார்த்தபடி இருந்தாள் தன்னுடைய தந்தையின் வரவை எதிர்நோக்கிக் கொண்டு இருந்தாள் மினி தன் அம்மாவிடம் அம்மா ஏ இன்னும் அப்பா வரலா லேட் ஆயிடுச்சுல்ல என்று கேட்டாள் அப்பா சீக்கிரம் வந்துடுவாங்க கொஞ்சம் பொறுமையாரு என்று கூறினாள் நேகா ஓமா நீங்க இங்க தான் சொல்றீங்க ஆனா என்று அவள் கூறிக்கொண்டிருக்கும் போதே வருணின் கார் சத்தம் கேட்டது அப்பா வந்தாச்சு என்று மினி சேரிலிருந்து கீழே இறங்கி தன்னுடைய அப்பாவை அழைத்து வருவதற்காக மகிழ்ச்சியுடன் வெளியே ஓடினாள் வருண் காரை பார்க் செய்துவிட்டு வீட்டிற்கு வந்தான் வந்து காலிங் பெல்லை அடித்தான் மினி கதவை திறந்து பார்த்தாள் வெளியே வருண் நின்று கொண்டிருந்தான் தன்னுடைய சிறிய கைகளை அழகாக விரித்துக் கொண்டு ஐ அப்பா வந்துட்டாங்க அப்பா வந்துட்டாங்க என்று கத்தினாள் அன்பான அப்பா கிடைத்த மகள்கள் எல்லோருமே தேவதைகள்தான் ஏய் தெரி பேபி என் செல்ல குட்டி என்று அவளை தூக்கிக் கொண்டான் மினி அப்பாவை பார்த்ததும் மிகவும் சந்தோஷமடைந்தாள் அதுவும் இல்லாமல் தன்னுடைய அப்பாவின் பின்னால் விக்னேஷ் நிற்பதை பார்த்ததும் அவளுக்கு இன்னும் சந்தோஷமானது ஹே விக்னேஷ் நீ அப்பா வந்த என்று கேட்டாள் வருணின் பின்னால் நின்று கொண்டிருந்த விக்னேஷ் முன்னால் வந்து தெரி பேபி நாங்களும் இங்கே எங்க வீட்டை மாத்திக்கிட்டு வந்துட்டோம் அத உனக்கு சொல்ல தான் நான் இங்க வந்த இனிமே நம்ம டெய்லி மீட் பண்ணலாம் என்று கூறினான் மினி டெய்லி பார்க்க வேண்டும் என்பதற்காக விக்னேஷ் தனது பெற்றோரிடம் ஒவ்வொரு நாளும் நாம் ராயல் அபார்ட்மெண்டிற்கு குடிபெயர்ந்து விடலாம் என்று தொல்லை செய்து கொண்டே இருந்தான் தன்னுடைய மகனின் தொல்லை தாங்காமல் ராயல் அபார்ட்மெண்டில் வீடு வாங்குவதற்கு நிறைய செலவழித்து இங்கு இருக்கக்கூடிய வீடு வாங்கிக் கொண்டு இங்கு குடிபெயர்ந்து விட்டார்கள் மினி விக்னேஷ் கூறியதை கேட்டு ஆச்சரியமாக அப்படியா 
என்று கேட்டாள் ஆமா உண்மைதா நீ என்ன நம்பலையா வேணும்னா நீ வருண் மாமா கிட்ட கேளு என்றான் ஆமா மினிக்குட்டி விக்னேஷ் நம்ம ராயல் அபார்ட்மெண்ட்ல இருக்கிற ஒரு வீட்டுலதான் இனி இருக்க போறான் என்று கூறினான் சூப்பர் இனி நான் ஜாலியா இருக்கலாம் என்று கூறினாள் மினி சந்தோஷத்தில் குதித்துக் கொண்டு இருந்த பின்பு தன்னுடைய அப்பாவின் காலை கட்டிக்கொண்டு அப்பா அப்பா விக்னேஷ் வீட்டுக்கு நம்ம வீட்டுக்கும் இடையில இருக்கிறது செவத்துல ஒரு கதவை வைக்க முடியுமாப்பா அப்பத்தான் என்னால எந்த நேரத்திலையும் விக்னேஷ பாக்க முடியும் என்று கூறினாள் மினி கூறியதை கேட்டு மினி அப்படியெல்லாம் செய்ய முடியாது என்று கூறினான் அவன் தன்னுடைய வீட்டின் சுவரை உடைக்க முடியும் ஆனால் வேறு ஒரு வீட்டின் சுவரை அவனால் உடைக்க முடியாது என்று அவளிடம் கூறினான் விக்னேஷ் ஒரு நிமிடம் யோசித்தான் பின்பு அவளிடம் பரவாயில்ல விடு மினி உன் வீட்டு பக்கத்துல தான் இருக்கேன் எப்ப வேணாலும் பாத்துக்கலாம் ஓகேவா நீ எப்ப வேணா என்னோட வீட்டுக்கு வரலாம் அது போக நானும் எப்ப வேணாலும் உன்னோட வீட்டுக்கு வர போறேன் என்று கூறினான் ஓகே விக்னேஷ் என்று மினி சந்தோஷமாக சிரித்தாள் விக்னேஷ் இப்போது பக்கத்து வீட்டில் வசிக்கின்றான் அதனால் இனி மினி எந்தவித தொந்தரவும் இல்லாமல் சந்தோஷமாக அவனுடன் விளையாடுவாள் வருண் ஏதும் பேசாமல் அமைதியாக இருந்தான் விக்னேஷ் தன்னுடைய மகளுக்கு முத்தம் கொடுத்தபோது அவன் கோபத்தோடு அன்றே விக்னேஷை திட்டினான் விக்னேஷின் தந்தையிடம் சென்று தன்னுடைய மகனை இப்படித்தான் வளர்ப்பதா என்று அவனிடமும் கடிந்து கொண்டான் அத்தியாயம் அறுநூற்று அறுபது நேகாவின் அம்மாவின் கல்லறைக்கு செல்லுதல் வருண் விக்னேஷ் கண்டுகொள்ளாமல் நினைத்து கன்னத்தில் முத்தமிட்டான் மினிக்குட்டி நீயும் அம்மாவும் ரெடியாயிட்டீங்களா டைம் ஆயிடுச்சு போலமா என்று கேட்டான் மினி உடனே நாங்க எல்லாம் ரெடியா இருக்கோம் உங்களுக்காகத்தான் வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தோம் என்று கூறிவிட்டு தன் அம்மாவிடம் அம்மா வாங்க டாடி வந்துட்டாங்க என்று கத்தினாள் இதோ வந்துட்டேன் போலாம் என்று நேக்கா இரண்டு பைகளை கையில் எடுத்துக்கொண்டு வந்தாள் அவள் அருகில் விக்னேஷ் நிற்பதை பார்த்து ஆச்சரியப்பட்டு விக்னேஷ் நீ எங்க இங்க நீ எப்ப வந்த என்று கேட்டாள் அவர்கள் வெளியே செல்ல தயாராகி வருவதை பார்த்த விக்னேஷ் வருணிடம் மாமா அத்த நீங்க வெளியில எங்கேயும் போறீங்களா உங்க கூட என்னையும் அழைச்சிட்டு போக முடியுமா எனக்கு வீட்டுல இருக்கிறதுக்கு போர் அடிக்குது நான் உங்க கூட வந்தா மினி சந்தோஷமா இருப்பா என்று கூறினான் வருண் எதுவும் பேசவில்லை விக்னேஷை முறைத்து பார்த்து கொண்டே இருந்தான் டே நீ குட்டியா இருந்துகிட்டு நீ பண்ற அட்டகாசம் தாங்களடா ரொம்ப மோசமானவனா இருக்கடா இந்த வயசுல இவ்வளவு தைரியமா என் பொண்ணுக்கு முத்தம் கொடுத்த இப்ப என்னன்னா என் கூடவே சேர்ந்து என் பொண்ணு கூட வெளியில வரேன்னு சொல்ற என்று மனதிற்குள் அவனை திட்டிக்கொண்டே இருந்தான் நேகா சிரித்து கொண்டு கண்டிப்பா போலாம் நாங்க மினி பாட்டியோட கல்லறைக்கு போறோம் உனக்கு போர் அடிக்கலனா நீ எங்க கூட தாராளமா வரலாம் என்று கூறினாள் ஓகே கண்டிப்பா நான் வரேன் எனக்கெல்லாம் போர் அடிக்காது என்று மினியின் கையை பிடித்துக்கொண்டு முன்னே நடந்து சென்றான் வருண் இரண்டு குழந்தைகளும் ஒன்றாக வெளியே செல்வதை பார்த்து பெருமூச்சு விட்டான் வருணை கவனித்த நீக்கா அவனிடம் வருண் உனக்கு என்னாச்சு ஏ ஒரு மாதிரி இருக்க என்று கேட்டாள் நான் என்னோட திரிபேபி நினைச்சு கவலைப்படுற என்று கூறினான் அப்பாவாக இருக்கும் ஒவ்வொருவருக்கும் தங்களுடைய இளவரசிகளை பாதுகாப்பதே மிகப்பெரிய வேலையாக இருக்கும் இந்த உலகில் கேவலமான கொடூரமான மிருகங்கள் அவர்களை சித்திரவதை செய்து விடுவார்கள் என்று கவலை கொள்கிறார்கள் சென்னவருண் சொல்ற நீ மினிய நினைச்சு உண்மையிலே கவலைப்படுறியா அவங்க இன்னும் குழந்தைங்களா இருக்காங்க ஃபியூச்சர்ல என்ன நடக்கும்னு யாருக்கு தெரியும் இப்ப எதுக்கு தேவையில்லாம இத பத்தியெல்லாம் யோசிக்கிற என்று கேட்டாள் அவள் சொல்வதும் சரிதான் எதிர்காலத்தில் என்ன நடக்கும் என்று யாராலும் கூற முடியாது ஆனால் இப்போது கவலைப்படுவது எந்த பலனும் இல்லை வருண் நேகாவிடம் இருந்த பேக்களை வாங்கிக் கொண்டு ஆவலுடன் வெளியே வந்தான் அவளிடம் நீ ஏன் இவ்வளவு திங்ஸ் எடுத்துக்கிட்டு வந்த நான் ஏற்கனவே நிர்மல் கிட்ட சொல்லி எல்லாம் ரெடி பண்ண சொல்லிட்டேன் என்று கூறினான் இல்ல வருண் இது தாத்தாவுக்காக நான் கொஞ்சம் சாப்பாடு செஞ்சேன் அதுதான் இது 
நம்ம எல்லாரும் கல்லறைக்கு போயிட்டு அப்படியே அவரை பார்க்க போறோம் என்று கூறினாள் வருண் தலையாட்டினான் இருவரும் வீட்டை விட்டு வெளியே வந்தார்கள் ஷிம்லாவில் மேற்கு பகுதியில் அமைந்துள்ளது கல்லறை கல்லறை இருக்கக்கூடிய பகுதியில் வந்து அவர்கள் கார் நின்றது கார் நின்றவுடன் மினியும் விக்னேஷும் காரிலிருந்து உடனே இறங்கினர் பிறகுதான் நேகா காரிலிருந்து இறங்கினாள் வருண்தான் கடைசியாக காரிலிருந்து இறங்கினான் அவர்களை சுற்றியும் வாடிகாடுகள் சூழ அவர்கள் பாதுகாப்பாக கல்லறையை நோக்கி சென்றனர் இன்று வருணும் கருப்பு நிற ட்ரெஸ் அணிந்திருந்தான் விக்னேஷும் கூட அவர்களுக்கு மேட்சாக ஆடை அணிந்திருந்தான் நால்வரும் ஒன்றாக கைகளை கோர்த்துக்கொண்டு நடந்தனர் நால்வரும் ஒரே குடும்பம் போல தெரிந்தது அவர்கள் எங்கோ ஒரு ஃபேஷன் ஷோக்கு செல்வது போல அவர்கள் கைகளை கோர்த்து கொண்டு நடந்து சென்றார்கள் அவர்கள் நேகாவின் அம்மாவான வனிதாவின் கல்லறைக்கு முன்னால் வந்து நின்றார்கள் வருணின் ஆட்கள் அங்கு ஏற்கனவே தூபங்கள் பழங்கள் மற்றும் பிரசாதங்களை கல்லறையில் வைத்திருந்தனர் நேகா தன்னுடைய கையில் வெள்ளை நிற ரோஸ் பொக்கே வைத்திருந்தாள் அவள் ஒரு கையில் தன்னுடைய மகளான மினியை பிடித்துக் கொண்டு மறுகையால் அந்த பொக்கேவை தன்னுடைய அம்மாவின் கல்லறையில் வைத்தாள் கல்லறையில் இருந்த அவளுடைய அம்மாவின் போட்டோ இன்னும் அப்படியே தெளிவாக இருந்தது போட்டோவில் நேகாவின் அம்மாவின் முகத்தில் அழகான புன்னகை தெரிந்தது அவள் இன்னும் இறக்கவில்லை அவள் அவர்களுடன் ஒன்றாக வசிப்பது போல இருந்தது நேகா அந்த பொக்கேவை வைத்துவிட்டு தன்னுடைய அம்மாவின் கல்லறையின் முன்னால் அம்மா நாங்க உங்களை பார்க்க வந்திருக்கோம் என்று அவள் கூறினாள் அவள் கண்களிலிருந்து கண்ணீர் வழிந்தது அவள் நெதர்லாந்திலிருந்து வந்ததிலிருந்து அவள் தன்னுடைய வேலையில் மிகவும் பிஸியாக இருந்ததால் தன்னுடைய அம்மாவின் கல்லறைக்கு வர அவளுக்கு நேரம் கிடைக்கவில்லை அவள் இன்றுதான் வரவேண்டும் என்று இருக்கிறது போல அம்மா ஸ்ரீச்சந்திரன் குடும்பம் இப்ப ரொம்ப மோசமா இருக்கு அதுல அந்த ஸ்ரீச்சந்திரனுக்கு அவனுக்கு தகுந்த தண்டனை தான் சிப்பு கிடைச்சிருக்கு இப்ப நீங்க சொர்க்கத்துல நிம்மதியா இருப்பீங்க தானே என்று கேட்டாள் இன்னைக்கு உங்க பொண்ணு மட்டும் வரல நான் உங்க பேத்திய அழைச்சிட்டு வந்திருக்கேன் அவ பேரு மினி அது எல்லாம் அவளுக்கு இந்த வருஷம் நாலு வயசாகுது என்று கூறினாள் அம்மா உங்களோட மருமகன் வருணும் வந்திருக்காரு அவர் என்னையும் மினியையும் ரொம்ப நல்லா பாத்துக்கிறாரு அதனால நீ எந்த கவலையும் இல்லாம நீ மதியா இருக்கலாம் என்று கூறினாள் நேகா உடனே கல்லறையின் முன்னால் விழுந்து வணங்கினாள் அவளுடனே மினி பார்த்து மினிக்குட்டி வா பாட்டி கிட்ட வந்து நான் பண்ணது மாதிரியே பண்ணு என்று கூறினாள் மினி உடனே தன்னுடைய அம்மாவின் அருகில் வந்து கல்லறையின் முன்னால் கீழே விழுந்து வணங்கினாள் அவள் செய்வதை பார்த்து விக்னேஷும் அப்படியே செய்தான் வருண் தன்னுடைய மாமியாரை சந்தித்தது இதுவே முதல் முறை அவன் நேகாவிடம் வந்து கல்லறையின் முன்னால் மண்டியிட்டு வணங்கினான் பின்பு அந்த போட்டோவில் இருக்கக்கூடிய நேகாவின் அம்மாவை பார்த்து வனிதா மேடம் என்று கூறினான் நேகா உடனே அவனை திரும்பி பார்த்து முறைத்து சின்ன மேடமா என்று கேட்டாள் அத்தியாயம் அறுநூற்று அறுபத்து ஒன்று வருண் நேகா அம்மாவின் கல்லறையில் சத்தியம் செய்தல் ஓ சாரி நேகா என்று வருண் அத்த நான் உங்களோட மருமக என்னோட பேரு வருண் உங்களை நான் இங்க பார்க்க வர்றது இதுதான் முதல் தடவை என்று பேச ஆரம்பித்தான் அவன் தன்னுடைய மாமியாரின் கல்லறையின் முன் நேகாவின் கையை தன் கையோடு சேர்த்து பிடித்து கொண்டு அத்த உங்க மருமகன் வருண் இந்த வாழ்நாள்ல உங்களோட பொண்ண என்னோட மனைவிய கண்கலங்காம பாத்துப்பேன் என்னோட மகளையும் நல்ல விதமா பாத்துப்பேன் அவங்கதான் எனக்கு எல்லாமே அவங்க ரெண்டு பேரும் என்னோட ரெண்டு கண்கள் மாதிரி நான் உங்க கல்லற மேல சத்தியம் பண்றேன் எங்களை நினைச்சு கவலைப்பட வேண்டாம் நீங்க நிம்மதியா இருக்கலாம் உங்க மகளை நான் பாத்துப்பேன் என்று கூறினான் வருண் செய்வதை பார்த்து கொண்டிருந்த விக்னேஷ் உடனே தன்னுடைய அருகில் நின்று கொண்டிருந்த மினியின் கையை பிடித்து வனிதா பாட்டி நான் உங்களுக்கு சத்தியம் பண்ணி தர இந்த வாழ்நாள்ல மினிய என் கண்ணுக்குள்ள வச்சு பாத்துப்பேன் இது உங்க மேல சத்தியம் மினிய தயவு செஞ்சு என்னோட பொறுப்புல விட்டுட்டு நீங்க நிம்மதியா இருங்க என்று கூறினான் கண்மூடும் வரை பிடித்த கையை விடமாட்டேன் ஆயுள் கூட கூட என் அன்பும் கூடும் காலம் மாறினாலும் உன் மீதான காதல் மாறாது இந்த ஜென்மம் மட்டுமல்ல ஏழேழு ஜென்மம் எடுத்தாலும் என் அன்பு உனக்கு மட்டும்தான் சொந்தம் அவன் பேசி முடித்ததும் வருண் 
நேகா மற்றும் மினி மூவரும் ஒரே நேரத்தில் அவனை பார்த்தனர் அவனுடனே மினியை பார்த்து மினி என் கூடவே இருக்க உனக்கு ஓகேவா என்று கேட்டான் மினியும் அவன் தன்னுடன் விளையாடிக் கொண்டு இருக்கத்தான் அவன் அப்படி கேட்கிறான் என்று நினைத்து அவள் தலையை ஆட்டினாள் எனக்கு மினிக்கு விக்னேஷ் கூட இருக்கிறது ரொம்ப பிடிக்கும் என்று கூறினாள் அவள் கூறியதை கேட்டு மிகவும் சந்தோஷப்பட்டான் விக்னேஷ் அவன் மினியின் சிறிய முகத்தை அவன் கைகளில் பிடித்து அவளது கன்னத்தில் முத்தமிட்டான் சாரி ஓகே இனிமே நீ இந்த விக்னேஷோட வாய்ஃபா இருக்க ஓகேவா என்று கேட்டான் ஓகே என்று மினியும் தலையை ஆட்டினாள் மினிக்கு அர்த்தம் புரியாமல் எல்லாவற்றிற்கும் சரி என்று கூறிக்கொண்டு இருந்தாள் இரண்டு குழந்தைகளும் ஒருவருக்கொருவர் என்ன பேசிக் கொண்டார்கள் என்பதை பார்த்த வருணும் நேக்காவும் அதிர்ச்சியில் ஒருவரையொருவர் பார்த்துக் கொண்டார்கள் நேகா உண்மையிலேயே ஆச்சரியப்பட்டாள் விக்னேஷிற்கு ஏழு வயதுதான் ஆகிறது அப்படி இருக்கையில் அவனுக்கு ஒரு பெண்ணை முன்னாடியே தனக்கானவள் என்று முடிவு செய்வது தெரிந்திருக்கின்றது வருண் தன்னுடைய மகளை நினைத்து கவலைப்பட ஆரம்பித்தான் அவர்கள் இங்கு மரியாதை செலுத்திக் கொண்டு இருக்கும்போது தூரத்தில் இருந்த காட்டில் ஒரு கருப்பு நிற கார் நின்று கொண்டிருந்தது காரின் பின்புற இருக்கையில் ஒருவன் அமர்ந்திருந்தான் அவன் சன்கிளாஸ் அணிந்திருந்தான் முகம் சரியாக தெரியவில்லை அவனுக்கு அருகில் ஒரு பெண் உட்கார்ந்திருந்தாள் மிகவும் கவர்ச்சியான ஆடை அணிந்திருந்தாள் அவன் அவளின் மேல் கையை வைத்துக் கொண்டு இருந்தாள் அங்கு காரில் இருப்பது வேறு யாரும் இல்லை பிரவீனும் நிஷாவும் தான் பிரவீன் தன் மேல் கையை வைத்து இருக்கும் நிஷாவை பார்த்து கையை எடு என்று கூறினான் உடனே தன் கையை அவனிடம் இருந்து விலக்கிக் கொண்டாள் சாரி மிஸ்டர் பிரவீன் என்று அவள் கூறினாள் அவள் அவனை தன்வசப்படுத்த முயற்சி செய்து கொண்டிருந்தாள் அவன்தான் அவளுக்கு சிறந்த வாழ்க்கையை இப்போது கொடுத்திருக்கின்றான் இப்போது இருவரும் நெருக்கமான தொடர்பில் இருக்கிறார்கள் அப்படி இருக்கையில் அவன் ஏன் அவளை தொடவில்லை அவள் தொடுவது அவனுக்கு பிடிக்கவில்லை என்று யோசித்தாள் அவள் அழகாக இல்லையா அல்லது அவனுக்கு அவளை பிடிக்கவில்லையா அவனுக்கு அவளை பிடிக்கவில்லை என்றால் ஏன் அவளுடன் இருக்க சம்மதம் கூறினான் அடிப்படையில் பார்த்தால் பிரவீன் இங்கு வந்ததன் காரணத்தை இன்னும் நிஷாவால் புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை அவனை எதிர்த்து அவளும் கேள்வி கேட்க அவள் துணியவில்லை அவள் ஜன்னலுக்கு வெளியே பார்த்தாள் அவர்கள் ஒரு கல்லறைக்கு வந்திருப்பதை உணர்ந்தாள் பிரவீன் சார் நாம கல்லறையில என்ன பண்றோம் எதுக்காக இங்க வந்திருக்கோம் என்று கேட்டாள் பிரவீன் ஆழ்ந்த மூச்சு விட்டான் அவன் அவளுக்கு பதில் சொல்லவில்லை தூரத்தில் உள்ள கல்லறையில் மெல்லிய உருவத்தை ஜன்னலுக்கு வெளியே விரித்து பார்த்தான் அந்த பெண்ணை நேகா என்று அழைக்கிறார்கள் ஷிம்லாவிற்கு வந்த பிறகுதான் நிஷா என்பது அவளுடைய பெயர் கிடையாது அது அவளுடைய போலியான பெயர் என்பதை அவன் உணர்ந்தான் அவருக்கு அருகில் அமர்ந்திருந்த நிஷா அவனுக்கு தெரிந்த மிஸ் மீரா அல்ல என்று அவனுக்கு தெரியும் அவள் மீராவை தனக்கு தெரியும் என்று சொல்லவில்லை என்றால் அவன் அவளை இப்போது தன்னுடன் வைத்திருக்க மாட்டான் கதையின் தோற்றம் ஆறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு என்ஜிகே ஸ்குவாட்ரானின் லீடர் ரேவந்துக்கு எதிரான போரில் ஹண்டர் படையை வழிநடத்திய போது அந்த நேரத்தில் அவன் தனது சகோதரரை இழந்தது மட்டுமல்லாமல் அவனுடைய வலது காலையும் இழந்துவிட்டான் பிரவீன் மூன்று ஆண்டுகளுக்கு முன்பு அவர் நெதர்லாந்து ஊனமுற்றோர் மறுவாழ்வு அமைப்பில் அவன் சேர்ந்தபோது அவன் ஒரு பயிற்றுவிப்பாளரை சந்தித்தான் அவள்தான் அவனுடைய மறுவாழ்வுக்கு உதவினாள் மற்றும் அவனுக்கு சைக்காலஜிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்தாள் அப்போது அவள் பெயர் மீரா அத்தியாயம் அறுநூற்று அறுபத்தி இரண்டு பிரவீன் நேகாவை காதலித்தல் முதலில் பிரவீனுக்கு நேகாவை பிடிக்கவில்லை ஆனால் அவளிடம் பழக பழக அவனுக்கு அவளை பிடித்துவிட்டது அவளை பார்க்கும் போதெல்லாம் ஒரு இனம் புரியாத உணர்வு அவன் மனதில் ஈர்ப்படுவதை புரிந்து கொண்டான் பிரவீன் அந்த ஊனமுற்றோர் சங்கத்திலிருந்து வெளியேறுவதாக அவளிடம் கூறினான் அவன் நேகாவிடம் அவளுடைய பெயரையும் அட்ரஸையும் கேட்டிருந்தான் அவன் முழுவதும் குணமாகி வரும்போது அவளை சென்று பார்க்கலாம் என்று அவன் நினைத்தான் ஆனால் அவள் அவனிடம் கூறிய பெயர் நிஷாவாக இருக்கும் என்று யாருக்கு தெரியும் நிஷா அவனுக்கு போன் செய்து உதவி கேட்டதும் தான் தேடிய நிஷாதான் அவள் என்று நினைத்து உதவி செய்ய ஒத்துக்கொண்டான் ஆனால் அவன் ஷிம்லாவுக்கு வந்த நிஷாவை சந்தித்தபோதுதான் அவன் தவறான நபரிடம் போனில் பேசியிருக்கிறோம் என்பதை உணர்ந்தான் 
ஒருவேளை மீரா வேண்டுமென்றே அவளுடைய பெயரை பொய்யாக கொடுத்திருக்கலாம் என்று யோசித்தான் அவனுடைய ஊழியர்களில் ஒருவர் மீரா ஒரு படத்தில் நடிப்பதை கண்டனர் அதை அவனிடம் வந்து கூறினர் அவன் அவளை கண்டுபிடித்து விட்டேன் என்று மிகவும் சந்தோஷத்தில் இருந்தான் ஆனால் அவள் வருணுடன் இருக்கிறாள் பிரவீன் நீண்ட நேரம் அமைதியாக அந்த கல்லறையில் அவர்களையே விரித்து பார்த்து கொண்டிருந்தான் நேகாவுக்கும் வருணுக்கும் அப்படி என்ன சம்பந்தம் என்று அவன் கேட்டான் அவனுக்கு அவர்கள் இருவருக்குள்ளும் அப்படி என்ன தொடர்பு இருக்கின்றது என்று தெரிந்து கொள்ள நினைத்தான் அவன் விரும்பிய பெண்ணை தன்னுடைய எதிரியாக சந்தேகிக்கப்படும் ஒருவனுடன் பார்த்ததும் அவனுக்கு அதிர்ச்சியாக இருந்தது நிஷா உடனே பிரவீனிடம் அவங்க ரெண்டு பேரும் லவ் பண்றாங்க என்று கூறினாள் நிஷா இதை சொன்னபோது பிரவீன் எதையோ பற்றி மிகவும் யோசித்துக் கொண்டிருந்தான் நிஷாவிற்கு மிகவும் கவலையானது அவள் இப்போதுதான் தனக்கு ஆதரவான ஒருவனை கண்டுபிடித்து இருக்கிறாள் ஆனால் அவன் தன்னை பற்றி கொஞ்சமும் அக்கறைப்படுவதாக அவளுக்கு தெரியவில்லை பிரவீன் அவர்களை இதுவரை வந்து கண்காணித்துக் கொண்டு இருப்பதற்கு காரணம் என்னவென்று அவளுக்கு புரியவில்லை ஒருவேளை அவனுக்கு நீக்காவின் மீது காதல் இருக்குமோ என்று அவன் யோசித்தாள் அவர் மனதிற்குள்ளேயே எல்லாரும் ஏன் இப்படி இந்த நேகாவையே தேடிக்கிட்டிருக்காங்க அவகிட்ட அப்படி என்னதான் இருக்கு செல்லாரையே ஏதோ பண்ணி மயக்க வச்சிருக்கா என்று மனதிற்குள் திட்டினாள் பிரவீன் நிஷாவிடம் அந்த ரெண்டு பசங்களும் அவளோட குழந்தையா என்று கேட்டான் உடனே நிஷா இல்லல்ல கண்டிப்பா ரெண்டு பசங்களும் அவங்களோட குழந்தை இல்ல என்று கூறினாள் நிஷா அந்த இரண்டு குழந்தைகளையும் பார்த்தாள் ஒரு ஆண் குழந்தை ஒரு பெண் குழந்தை இருந்தது அந்த ஆண் குழந்தை கொஞ்சம் உயரமாகவும் இருந்தது அவனுக்கு எப்படியும் ஏழு அல்லது எட்டு வயது இருக்கும் என்று அவள் உணர்ந்தாள் அப்படி என்றால் அவன் அவர்களுடைய குழந்தையாக இருக்க முடியாது அந்த பெண் குழந்தை தெரிபேபி அவள் வருணின் மகள் என்பது ஏற்கனவே அவளுக்கு தெரியும் ஆனால் அந்த குழந்தை உண்மையில் நேக்காவுடையதா அதை அவளால் நம்ப முடியவில்லை அந்த குழந்தைக்கு எப்படியும் நான்கு வயது இருக்கும் நான்கு வருடங்களுக்கு முன்பு இருவரும் ஒருவரையொருவர் சந்திக்கவில்லை அப்படி இருக்கையில் அவர்களுக்கு எப்படி நான்கு வயதில் ஒரு குழந்தை இருக்க முடியும் இதற்கு சாத்தியமே கிடையாது அதுவும் இல்லாமல் வருண் அவளுக்கு ஒரு அழகான விலை அதிகமான மோதிரத்தை பரிசாக கொடுத்திருந்தான் ஆனால் அவர்கள் இருவரும் தங்களுடைய திருமணத்தை பற்றி வெளிப்படையாக ஒருபோதும் அறிவிக்கவில்லை இன்னும் அவர்களுக்கு இடையில் திருமணமும் நடக்கவில்லை அப்படி என்றால் நேகாவுக்கு பிறந்த குழந்தை தவறான வழியில் பிறந்த குழந்தையாக மட்டுமே இருக்க முடியும் அந்த குழந்தையைத்தான் வருண் தன்னுடைய கவனப்பில் எடுத்துக்கொண்டான் என்று அவள் நினைத்தாள் நேகா தன்னை விட சிறந்த வாழ்க்கையை வாழ்ந்து வருகிறாள் என்பதை அவளால் கொஞ்சமும் பொறுத்துக் கொள்ள முடியவில்லை நிஷா ஒவ்வொரு நாளும் எவ்வளவு கஷ்டத்தை அனுபவித்து வந்தாள் என்பது அவளுக்கு மட்டுமே தெரியும் அவள் வாய்ப்புகளுக்காக மிகவும் போராடினாள் ஆனால் அவளுக்கு யாருமே அவளுக்கு உதவ முன்வரவில்லை ஆனால் இப்போதுதான் அவளுக்கு பிரவீன் கிடைத்திருக்கின்றான் அவனை விடாமல் அவனை வைத்து எப்படியாவது தன் வாழ்வில் முன்னேற வேண்டும் என்று நினைத்தாள் ஆனால் ஒருநாள் கண்டிப்பாக வருண் நேகா அவன் கைவிட்டு விடுவான் என்று அவள் முழுமையாக நம்பினாள் நேகாவின் குழந்தையை பார்த்தவுடன் அவள் தன்னுடைய குழந்தையை அபாஷனானதை நினைத்து பார்த்தாள் அந்த குழந்தை இறந்ததற்கு காரணமும் நேகாதான் அவள் மட்டும் அன்று ஜுவல்லரி ஷாப்பில் அவளை அடிக்கவில்லை என்றால் அவளுக்கு அந்த நிலைமை ஆகியிருக்காது அதை நினைத்ததும் நிஷாவிற்கு கோபம் அதிகமானது இந்த குழந்தையை வைத்து அவருடைய வாழ்வில் எதையாவது பிரச்சினை கொண்டு வர முடியுமா என்று யோசித்தாள் அந்த குழந்தை நேகா மற்றும் வருணிற்கும் பிறக்கவில்லை என்றால் நேகாவிற்கு அந்த குழந்தை ஒரு துருப்பு சீட்டாக இருக்கும் அதை வைத்து அவளை பழிவாங்கலாம் என்று முடிவு செய்தாள் நேகா இப்போதுதான் என்டர்டெயின்மெண்ட் பீல்டில் வளர்ந்து கொண்டு வந்திருக்கிறாள் அவளுடைய குழந்தையை இப்போது மீடியாவுக்கு வெளிப்படுத்துவது கண்டிப்பாக அவளுக்கு ஒரு பயங்கர அடியாக இருக்கும் நேகா திருமணத்திற்கு முன்பே கர்ப்பமாக இருந்திருக்கிறாள் அதனால் அவளுக்கு ஒரு பெண் குழந்தை இருக்கின்றது இந்த விஷயம் வெளியில் பரவினால் எவ்வளவு சூப்பராக இருக்கும் என்று எண்ணி நிஷா மகிழ்ச்சியடைந்தாள் பிரவீனுக்கு அவர்களை ஒன்றாக பார்த்து கொண்டிருப்பது வெறுப்பாக இருந்தது உடனே டிரைவரை பார்த்து காரை எடு என்று கோபமான குரலில் கூறினான் இரண்டு குழந்தைகளும் நேகாவுடையது அல்ல என்று நிஷா கூறிய வார்த்தையை அவன் நம்ப தயாராக இருந்தான் அவனுடைய மனதில் நேகாவிற்கு இன்னும் திருமணமாகவில்லை அவள் தனியாகத்தான் இருக்கிறாள் என்று அவன் நம்பினான் 
அவளுக்கு திருமணமாகி இருந்தாலும் அவன் அதை பற்றி கவலைப்படப் போவதில்லை பிரவீன்தான் விரும்பிய பெண்ணை தன்னுடன் அழைத்துச் செல்ல என்ன வேண்டுமானாலும் செய்ய தயாராக இருக்கின்றான் அவனுடைய எண்ணம் முழுவதும் நேகாவை எப்படி சந்திப்பது என்பதிலேயே இருந்தது நேகா மற்றும் மூவரும் கல்லறையில் மரியாதை செலுத்திய பிறகு அவர்கள் நேராக நேகாவின் தாத்தாவை காண கல்லறையிலிருந்து ஃப்ரீ நர்சிங் ஹோமிற்கு கிளம்பினர் ஃப்ரீ நர்சிங் ஹோமில் நேகாவின் தாத்தா நாராயணன் அல்சைமர் நோயால் பாதிக்கப்பட்டிருந்தார் அவருக்கு அளிக்கப்பட்ட சிகிச்சையினால் இப்போது ஓரளவிற்கு அல்சைமர் நோய் கட்டுப்படுத்தப்பட்டது அவருடைய நிலைமை கொஞ்சம் முன்னேற்றம் அடைந்துள்ளது நேகா சிறிது நேரம் தன்னுடைய தாத்தாவுடன் பேசிக் கொண்டிருந்தாள் சிறிது நேரம் பேசியவுடன் அவரால் அவளை அடையாளம் காண முடிந்தது அத்தியாயம் அறுநூற்று அறுபத்து நான்கு தேவகி பிரெக்னண்டாக இருக்கிறாள் நேகா கேட்டதற்கு எந்த பதிலும் அளிக்காமல் தேவகி நின்று கொண்டிருந்தாள் உடனே அவளுடைய அருகில் வந்து அவளுடைய கைகளை பிடித்துக் கொண்டு சின்னச்சு தேவகி சேண்டல்லா இருக்க சொல்லு என்று கூறினாள் தேவகி சிறிது நேரம் எதுவும் சொல்லாமல் அமைதியாக இருந்தாள் பிறகு அவள் தயங்கிக் கொண்டே நேகா அது வந்து நான் ஒரு பெரிய பிரச்சனையில மாட்டிக்கிட்டிருக்கேன் என்ன பண்றதுன்னு எனக்கு தெரியல என்று கூறினாள் தேவகி கூறியதை கேட்டு அதிர்ச்சியடைந்த நேகா அவளிடம் சின்ன பிரச்சனை என்று கேட்டாள் நேகாவும் தேவகியும் பேசிக் கொண்டு இருக்கும்போது அந்த அறையை கடந்து சென்ற சசிகுமார் அவர்கள் பேசுவதை கேட்டதும் கதவை நருகில் அப்படியே நின்று கொண்டிருந்தார் தேவகி இருந்ததால் அவள் நேகாவிடம் பேசிக் கொண்டிருப்பதை அவர் காதில் வாங்கினார் நேகா அது வந்து நான் பிரெக்னண்டா இருக்கேன் என்று தயங்கிக் கொண்டே நேகாவிடம் கூறினாள் அவள் கூறியதை கேட்டு அதிர்ச்சி அடைந்து என்ன சொன்ன நீ பிரெக்னண்டா இருக்கியா இது யாரோட குழந்த என்று அதிர்ச்சியாக கேட்டாள் தேவகிக்கு இதுவரை பாய் ஃப்ரெண்ட் யாருமே இல்லை அது பற்றி தேவகியும் இதுவரை கூறியதும் இல்லை ஆனால் அவள் காதலித்து இருக்கின்றாள் அது யாரை என்றால் நேகா நெல்சனாக நடித்தபோது அவள் நெல்சனை காதலித்தாள் பிறகு நேகா எல்லாவற்றையும் அவளிடம் கூறிய பிறகு அந்த விஷயமும் அப்பவே முடிந்துவிட்டது ஆனால் இப்போது தேவகி கர்ப்பமாக இருப்பதை நினைத்து நேகா அதிர்ச்சி அடைந்தாள் தேவகி கூறியதை கேட்டு சசிகுமாரும் அதிர்ச்சியில் இருந்தார் தேவகி பிரெக்னண்டா இருக்கா அப்படின்னா அவ வயிற்றுல வளர குழந்த சின்னோடதுதான் என்று மனத்திற்குள் நினைத்தார் இது யாரோட குழந்தைன்னு எனக்கு தெரியல என்று தேவகி கூறினாள் தேவகியின் வயிற்றில் வளரக்கூடிய குழந்தை யாருடையது என்று தெரியவில்லை என்று அவள் கூறியதை கேட்டு நேகா மிகவும் அதிர்ச்சி அடைந்தாள் அவள் இப்போது பிரெக்னண்டாக இருக்கிறாள் ஆனால் அது யாருடைய குழந்தை என்று அவளுக்கு தெரியாது அதுவே அவளுக்கு மிகப்பெரிய கேள்விக்குறியாக இருந்தது தேவகி பெரிய பிரச்சனையில் மாட்டிக்கொண்டிருக்கிறாள் தேவகியின் குடும்பம் ஷிம்லாவில் இருக்கக்கூடிய செல்வாக்குமிக்க குடும்பங்களில் ஒன்றாகும் அவர்கள் வீட்டில் எல்லா விஷயங்களுக்கும் மிகவும் ஸ்ட்ரிக்டாக இருப்பார்கள் அவளுடைய அப்பாவிற்கு அவளை மிகவும் பிடிக்கும் இருந்தாலும் அவள் தனது குடும்பத்தின் கௌரவத்திற்குத்தான் அவர் முதலிடம் கொடுப்பார் தன்னுடைய குடும்பத்திற்கு அவப்பெயரை உண்டாக்கக்கூடியது யாராக இருந்தாலும் அவர் சும்மா விடமாட்டார் இந்த விஷயம் மட்டும் தேவகியின் அப்பாவிற்கு தெரிந்தால் கண்டிப்பாக அவளை கொலை செய்தாலும் ஆச்சரியப்படுவதற்கில்லை நேகா உடனே இந்த விஷயம் உன்னோட அப்பாவுக்கு தெரியுமா என்று கேட்டாள் தேவகி உடனே அப்பா கிட்ட சொல்ல எனக்கு ரொம்ப பயமா இருக்கு நான் இதை சொன்னா கண்டிப்பா எனக்கு கொன்னாலும் கொண்டுடுவாங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு குடும்பத்தோட மானம் மரியாதை தான் ரொம்ப முக்கியம் என்று கவலையுடன் கூறினாள் இப்போது நேகா அவளை பார்ப்பதற்கு வந்ததற்கான காரணம் இந்த பிரச்சனைக்கு ஒரு தீர்வை அவள் எப்படியும் கூறுவாள் என்பதற்காகத்தான் நேகா உடனே அவளிடம் நீ என்ன நினைக்கிற உனக்கு இந்த குழந்தை வேணும்னு நினைக்கிறியா என்று கேட்டாள் தேவகி உடனே இல்ல எனக்கு இந்த குழந்தை வேண்டா என்று கூறினாள் தன்னுடைய குடும்பத்தின் புகழை கெடுக்கும் இந்த குழந்தையை அவள் விரும்பவில்லை அதுவும் இல்லாமல் அவள் தன்னுடைய தந்தைக்கும் கஷ்டத்தை கொடுக்க விரும்பவில்லை தேவகி அந்த குழந்தை வேண்டாம் என்று கூறியதை கேட்டதும் சசிகுமார் அதிர்ச்சியடைந்தார் அவருக்கு மிகவும் கவலையாக இருந்தது அவர் தேவகியை உயிருக்கு உயிராக காதலிக்கின்றார் அவளுடன் ஒன்றாக சேர்ந்து 
குடும்பமாக வாழ வேண்டும் என்று அவர் கனவு கண்டார் அவர்கள் இருவருக்கும் ஒரு குழந்தை பிறந்தால் கண்டிப்பாக இவர்கள் ஒரு குடும்பமாக சந்தோஷமாக வாழ்வார்கள் ஆனால் தேவகிக்கு இது யாருடைய குழந்தை என்று தெரியவில்லை நீக்கா எனக்கு நீதா ஹெல்ப் பண்ணணும் சின்ன பண்றதுன்னே தெரியல நான் இப்போ ஒன்னு மட்டும்தான் நம்பியிருக்கேன் எனக்கு ஏதாவது சொல்யூஷன் சொல்லு என்று தேவகி அழுதாள் நீக்கா உடனே அவளிடம் சரி தேவகி நீ எதை பத்தியும் யோசிக்காத நான் உனக்கு இந்த விஷயத்துல ஹெல்ப் பண்றேன் என்று நேக்கா கூறினாள் இந்த குழந்தையோட அப்பா யாருன்னு உன்னால கண்டுபிடிக்க முடியலையா நாம ஒருவேளை அது யாருன்னு கண்டுபிடிச்சா அவர் இந்த குழந்தைக்கு பொறுப்பேத்துப்பாரு அதுவும் இல்லாம என்று அவள் பேசி முடிப்பதற்குள் தேவகி இல்ல எனக்கு உண்மையிலேயே யாருன்னு தெரியல அது யாருன்னு மட்டும் எனக்கு தெரிஞ்சா நான் உனக்கு கொன்னே போட்டுடுவேன் என்று தேவகி கோபத்தில் கத்தினாள் அவள் கூறியதை கேட்டு சசிகுமார் பதட்டத்தில் இருந்தார் கொலை செய்து விடுவேன் என்று கூறும் நபர் அவர்தான் என்று தேவகி அறிந்தால் தேவகி ஒருபோதும் தன்னை மன்னிக்க மாட்டாள் என்று நினைத்தார் நீ எப்பத்திலிருந்து பிரெக்னண்டா இருக்க என்று நேக்கா கேட்டாள் தேவகி அதற்கு ஒரு ஒரு மாசத்துக்கு முன்னாடியிலிருந்து என்று கூறினாள் அவள் கூறியதை கேட்டதும் நேக்காவுக்கு விகாஷ் பிராண்ட் ஆடிஷனுக்கு அடுத்த நாள் நடந்த விஷயம் ஞாபகம் வந்தது அவள் போதை மருந்து சாப்பிட்டது பற்றி நினைத்து பார்த்தாள் அப்படி என்றால் அப்போது தேவகியும் போதை மருந்து சாப்பிட்டு இருந்தாளா என்று யோசித்தாள் அப்போது சசிகுமாரும் கூட இருந்தது அவளுக்கு ஞாபகம் இருந்தது அன்று இரவு தேவகி அழைத்துச் சென்றது யார் என்று அவளுக்கு தெரியுமா என்று யோசித்தாள் நேகா சிறிது நேரம் யோசித்துக் கொண்டிருந்தாள் சிறிது நேரம் கழித்து சரிவிடு சண்டிகர்ல நடக்கிற இசை நிகழ்ச்சிக்கு அப்புறம் உனக்கு அபாஷன் பண்றதுக்கு ஒரு ஹாஸ்பிட்டல்ல நான் பாக்குறேன் என்று கூறினாள் அத்தியாயம் அறுநூற்று அறுபத்து மூன்று விகாஷ் பிராண்டின் லான்ச்சிங் ஈவெண்ட் நாராயணன் அம்மோ உண்மையிலேயே நீ தானா இது என்னோட அம்மு தானா நீ எவ்வளவு வளர்ந்துட்டியா என்னால நம்பவே முடியல என்று நாராயணன் மிகவும் ஆச்சரியமாக கேட்டார் தன்னுடைய பேத்தி இந்த அளவுக்கு வளர்ந்ததைக் கண்டு அவர் மகிழ்ச்சியடைந்தார் தன்னை தாத்தா தன்னை அடையாளம் கண்டுகொண்டதை நினைத்தவள் மிகவும் சந்தோஷப்பட்டாள் தாத்தா நான் உங்க அம்முதான் நான் தான் உங்களை பார்க்க வந்திருக்கேன் என்று அவருடைய கைகளை பிடித்துக் கொண்டு சொன்னாள் தன்னுடைய தாத்தா நாளுக்கு நாள் உடல்நிலை முன்னேறி வருவதை நினைத்து மிகவும் மகிழ்ச்சியடைந்தாள் அவளை அறியாமலேயே அவள் கண்களிலிருந்து கண்ணீர் வழிந்தோடியது நாராயணன் தன் அருகில் ஒரு குட்டி குழந்தை உட்கார்ந்திருப்பதை கவனித்தார் அவர் உடனே நேக்காவிடம் அம்மோ இந்த குட்டி வாண்டு யாரு என்று கேட்டார் நேக்கா பதிலளிப்பதற்கு முன்பே மினி முந்தி கொண்டு தாத்தா நீங்க என்ன மறந்துட்டீங்களா என்ன நீங்க எப்படி மறக்கலாம் நான் உங்களுக்கு பொன்ன டைம் வந்தப்பா சாக்லேட் கூட கொடுத்தேனே உங்க பேத்தி மினி தாத்தா என்று கூறினாள் அவள் கூறியதை கேட்டு ஆச்சரியமடைந்தார் நாராயணன் அவளையே உற்று பார்த்து கொண்டு இருந்தார் ஆனால் அவருக்கு இதற்கு முன்பு அவளை சந்தித்ததாக ஞாபகத்திற்கு வரவில்லை நேகா சிரித்துக் கொண்டே தாத்தா அவதா மினி என்னோட பொண்ணு உங்களோட பேத்தி தாத்தா என்று கூறினாள் என்னோட பேத்தியா என்று நாராயணன் அதிர்ச்சி அடைந்தார் ஏதோ யோசித்தவராக அம்மாவுக்கு கல்யாணம் ஆயிடுச்சா உனக்கு ஒரு குழந்த கூட இருக்கா என்று ஆச்சரியமாக கேட்டார் நேகாவும் ஆமா தாத்தா எனக்கு கல்யாணம் ஆயிடுச்சு இவ சென்னோட பொண்ணுதான் சிவளுக்கு நாலு வயசாகுது என்று கூறினாள் நாராயணன் தன்னுடைய பேத்தியின் திருமணத்தில் கலந்து கொள்ள முடியாமல் போய்விட்டது என்று நினைத்து வருத்தப்பட்டார் அவர் உடனே நீங்க ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கணும் நீ சந்தோஷமா இருந்தாலே எனக்கு அது போதும் என்று கூறினார் மினி தாத்தாவுடன் சந்தோஷமாக விளையாடிக் கொண்டே அப்படியே தூங்கிவிட்டாள் விக்னேஷும் முன்பே தூங்கிவிட்டான் அவனை காரிலேயே படுக்க வைத்துவிட்டு வந்தார்கள் மினியை தூக்கிக் கொண்டு மீண்டும் வீட்டிற்கு கிளம்பினார்கள் நேக்காவிற்கு வேலை கொஞ்சம் அதிகமாக இருந்தது ஷிம்லாவில் மூன்றாவது பெரிய பொழுதுபோக்கு நிறுவனமான மேஜிக் என்டர்டெயின்மெண்ட் அவர்களின் கொள்கைகளில் மிகப்பெரிய மாற்றத்தை ஏற்படுத்த இருந்தது ஆத்விக்கிற்கு ஆயுள் தண்டனை விதிக்கப்பட்ட பிறகும் 
முழு நிர்வாகமும் வீழ்ச்சியடைந்தது ஆலியா விரைவாக அந்த நிறுவனத்தின் சிஇஓவாக பதவியேற்றாள் அவள் சிஇஓவாக பதவியேற்றவுடன் அவள் செய்த முதல் விஷயம் மேஜிக் என்டர்டெயின்மெண்ட் நிறுவனத்தில் உள்ள இன்டர்னல் ப்ராப்ளம்ஸை சரி செய்வது இந்த நிறுவனத்தில் உள்ள மோசமான கொள்கைகளை எல்லாம் மாற்றுவது மற்றும் புதிய ஷேர்களை வழங்குவது இவையெல்லாம் மேஜிக் என்டர்டெயின்மெண்ட் நிறுவனத்தை சரியான பாதையில் கொண்டுவரும் அவள் முழு நிறுவனத்திற்கும் ஒரு புதிய வடிவத்தை கொடுப்பது போல் இருந்தது ஆலியா வேலை என்று வந்துவிட்டால் வருணை போல மிகவும் புத்திசாலித்தனமாகவும் விடாமுயற்சியுடனும் செயல்படுவாள் அவள் அந்த நிறுவனத்தில் மாற்றங்களை கொண்டு வந்த பிறகு என்டர்டெயின்மெண்ட் பில்டிங்கின் நிலைப்பாடுகள் முற்றிலும் மாறிவிட்டன என்பதை மக்கள் புரிந்து கொண்டனர் புதிய நிறுவனமான விண்டன் என்டர்டெயின்மெண்ட் குட்லக் என்டர்டெயின்மெண்ட்டுக்கு எதிராக மிகப்பெரிய பொழுதுபோக்கு நிறுவனமாக மாறியது விண்டன் என்டர்டெயின்மெண்ட் இந்த அளவுக்கு முன்னேறியுள்ளதை நினைத்து நேகா மகிழ்ச்சியடைந்தாள் இந்த நிறுவனத்தை மோனிகா ஹேண்டில் செய்கிறாள் நேகாவும் அந்த நிறுவனத்தை சேர்ந்தவள் என்பதால் யாரும் அவளை இனிமேல் குறைவாக மதிப்பிட மாட்டார்கள் என்று நினைத்தாள் விகாஷ் பிராண்டின் ஸ்போக்ஸ் பர்சனாக ப்ராடக்ட் லான்சிங் ஈவெண்டில் நேகா கலந்து கொண்டாள் இந்த ஈவெண்டின் மெயின் கேரக்டராக நேகா இருந்தாள் நேகா வெயிட்டிங் ரூமில் அவளுடைய பர்ஃபார்மன்ஸ்க்காக காத்து கொண்டிருந்தாள் நேகா அங்கு காத்து கொண்டு இருப்பதை அறிந்த தேவகி அவளுக்கு துணியாக அங்கு சென்றாள் தேவகியை பார்த்தவுடனே அவளிடம் தேவகி சின்னாச்சு ஏ ரொம்ப ஒளியாயிட்ட இதுவும் டயட்ல இருக்கியா என்று கேட்டாள் தேவகி பிளாக் கலர் டிரெஸ் அணிந்திருந்தாள் அது அவளுடைய உடலோடு ஒட்டியிருந்தது அதைக் கண்ட நேகா அவளிடம் கேட்டாள் அவளுடைய முகம் கூட முன்பை விட மிகவும் கூர்மையாக இருந்தது அவள் மிகவும் ஒல்லியாக இருப்பது மட்டுமல்லாமல் அவளது முகமும் கவலையில் இருந்தது தேவகி லேசாக சிரித்துக் கொண்டே நான் டயட்ல அல்ல நேகா என்று கூறினாள் தேவகி அவள் முகத்தில் புன்னகி இருக்கின்றது ஆனால் அவள் முகத்தில் வலியும் இருக்கின்றது தன்னிடம் ஏதோ சொல்ல வந்த விஷயத்தை தன்னிடம் சொல்ல முடியாமல் தவிப்பது போல நேகாவுக்கு தெரிந்தது நேகா அவளின் முகத்தை பார்த்தே தேவகி சின்னாச்சு ஏதாவது ப்ராப்ளமா என்று கேட்டாள் அத்தியாயம் அறுநூற்று அறுபத்தாறு விகாஸ் பிராண்டின் விளம்பரத்தை அனைவரும் பாராட்டினார்கள் ஸ்வேதா நேகாவை நினைத்து மிகுந்த கோபத்தில் இருந்தாள் நேகாவ விகாஸ் பிராண்டோட ஸ்போக்ஸ் பர்சனா செலக்ட் பண்ணிட்டாங்களா அப்போ சின்ன எதுக்கு இந்த யூவெண்டுக்கு வர சொன்னாங்க சார்கிட்டையும் ஏன் இந்த விஷயத்தை வெளிப்படையா அறிவிக்கல அவங்க என்ன அசிங்கப்படுத்ததான் இங்க வர சொன்னாங்களா என்று ஸ்வேதா மனதிற்குள் அவர்களை கோபமாக திட்டிக்கொண்டிருந்தாள் அவள் நேகாவை சுத்தமாக வெறுத்தாள் லோட்டஸ் ஹோட்டலில் நேகா தன்னை அடித்ததற்கு அவளை பழிவாங்க நினைத்தாள் அவள் பழிவாங்குவதற்கு முன்பும் நேகா இந்த விகாஸ் பிராண்டின் ஸ்போக்ஸ் பர்சன் சான்ஸை தன்னிடம் இருந்து பறித்துக் கொண்டாள் என்று நினைத்தாள் இங்கு ஓடிக்கொண்டிருந்த விளம்பரத்தில் ஒரு ராணுவ வீரன் தோன்றினான் அவனும் அந்த வண்ணத்து பூச்சுக்களின் நடுவில் இருக்கும் அந்த அழகிய பெண்ணும் ஒருவரையொருவர் பார்த்துக் கொண்டனர் அவர்கள் இருவரின் கண்களிலும் காதல் நிறைந்திருந்தது இருவரும் பிறகு திருமணம் செய்து கொள்கின்றார்கள் அடுத்த காட்சியில் அந்த இராணுவ வீரன் ஒரு ரயிலில் ஏறி தன்னுடைய நண்பர்களுடன் மிலிட்டரி கேம்புக்கு புறப்பட்டான் அவன் கண்களிலிருந்து கண்ணீருடன் தான் ஆசையாக காதலித்து திருமணம் செய்த மனைவியிடமிருந்து விடை பெற்றான் பல வருடங்கள் கடந்தன ஒரு வயதானவர் ரயிலிலிருந்து இறங்கி வருகிறார் அவர் மில்ட்ரி யூனிஃபார்மில் இருந்தார் ஐம்பது வருடங்கள் தன்னுடைய மனைவியை பிரிந்து அவர் மில்ட்ரியில் இருந்தபோது அவருக்கு வழங்கப்பட்ட பதக்கங்கள் அவருடைய யூனிஃபார்மில் இருந்தன அவர் பல வருடங்களாக தன் வீட்டை விட்டு விலகியிருந்ததால் அவர் தன்னுடைய மனைவியை பார்த்தோம் பல வருடங்கள் ஆகிவிட்டது தன்னுடைய மனைவியை மிகவும் மிஸ் செய்தார் அவர் வந்தவுடனே அவர் செய்த முதல் விஷயம் தன்னுடைய மனைவியை பார்க்க செல்வதுதான் நேராக வீட்டிற்கு சென்றார் ஆனால் அவரின் மனைவி வீட்டில் இல்லை அவர் பல இடங்களில் தேடினார் ஆனால் கிடைக்கவில்லை ஆனால் மனம் தளராமல் தன்னுடைய மனைவியை பார்த்தே ஆக வேண்டும் என்ற விடாமுயற்சியுடன் தேடினார் அப்போதுதான் ஒரு வண்ணத்து பூச்சிகளின் கூட்டம் வந்து அவரை தன்னுடைய மனைவி இருக்கும் இடத்திற்கு அழைத்துச் சென்றது தன்னுடைய மனைவியை பார்த்ததும் அவருடைய கண்களில் கண்ணீர் வழிந்து ஓடியது அவரை போலவே அவளுக்கும் வயதாகிவிட்டது இருவரும் முடிகளும் நரைத்து போய்விட்டது நீண்ட காலம் கடந்துவிட்டாலும் அவள் இன்னும் அவர் சென்றபோது அணிந்திருந்த அதே ஒயிட் கலர் டிரெஸ் அணிந்திருக்கிறாள் 
அவர்கள் பிரிந்தபோது இந்த உலகம் நின்றுவிட்டது போலவும் இப்போதுதான் மீண்டும் இயங்க ஆரம்பித்தது போலவும் இருந்தது அந்த ஆடையின் நிறம் மங்கவில்லை அதுபோல ஒருவருக்கொருவரின் அன்பும் அப்போது இருந்தது போல மாறவில்லை இருவரும் கைகளை பிடித்துக்கொண்டு முகத்தில் மிகுந்த சந்தோஷத்துடன் நின்றனர் அந்த வயதான பெண்மணி தன்னுடைய கணவன் தோள்களில் சாய்ந்து கொண்டாள் அதோடு இந்த விளம்பரமும் முடிந்துவிட்டது அந்த விளம்பரம் மிகவும் அழகாக இருந்தது அங்கு இருந்த அனைவருக்கும் பிடித்துவிட்டது நேக்காவும் அவளுடன் அடித்த ஆணும் மிகவும் அழகாக நடித்திருந்தார்கள் முழு விளம்பரத்திலும் இயற்கை காட்சிகள் மிகவும் அழகாகவும் பார்ப்பவர்களுக்கு இதமாகவும் இருந்தது அங்கிருந்தவர்கள் அனைவரும் சசிகுமாரின் டைரக்ஷனில் பாராட்டத் தொடங்கினர் இது மிகவும் அருமையாக இருந்தது என்றும் கருத்து நிறைந்த விளம்பரமாக இருந்தது என்றும் கூறினர் மிகவும் அற்புதமான அழகான வண்ணமயமான விளம்பரத்தை கொடுப்பதற்காக அனைவரும் வாழ்த்துக்கள் கூறினர் அந்த விளம்பரம் முடிந்ததும் ரன்வே ஷோ தொடங்கியது நேகா உயரமாக கட்டப்பட்ட ஊஞ்சலில் வந்து இந்த ரன்வே ஷோவை முடிப்பாள் என்றும் செய்தி அறிந்திருந்தார் ஸ்வேதா தனக்கு ஒரு சான்ஸ் கிடைத்துள்ளது என்பதை நினைத்து அவள் மனத்திற்குள் சிரித்தாள் ஸ்வேதா தன்னுடைய அசிஸ்டண்டிடம் கூறி ஊஞ்சலின் கயிற்றை அறுத்துவிட கூறினாள் அறுத்துவிட்டால் கண்டிப்பாக அவள் மேலிருந்து கீழே விழுவாள் அவள் இறக்கவில்லை என்றாலும் குறைந்தது கைகால்களாவது உடையும் என்று அவள் நினைத்தாள் ரன்வேயில் நீல நிற அழகான இயற்கைகள் கொண்ட ஒரு பெரிய பட்டாம்பூச்சியும் மேலிருந்து கீழ்வரை வந்ததும் அதன் பின்னால் இன்னும் பல வண்ணத்து பூச்சிகள் பறந்தது உண்மையான வண்ணத்து பூச்சிகளின் திடீர் விஜயம் அங்கிருந்தவர்கள் அனைவரையும் ஆச்சரியத்தில் முழுக செய்தது அழகான வண்ணமயமான வண்ணத்து பூச்சிகள் அனைத்தும் அழகாக பறந்து கொண்டே இருந்தன நேகா பின்னால் அந்த பட்டாம்பூச்சிகள் பறந்து வந்து கொண்டிருந்தன அவள் மேலே இருந்து கீழே இறங்கும் வரை அவளை சுற்றி வண்ணத்து பூச்சிகள் வட்டமிட்டுக் கொண்டிருந்தன அவள் அழகிய தேவதை போல ஊஞ்சலில் அமர்ந்திருந்தாள் வண்ணமயமான வண்ணத்து பூச்சிகள் அவள் கைகளில் அமர்ந்து கொண்டு அவளை சுற்றி நடனமாடுவது போல இருந்தது ஆர்கனைசரால் தனித்துவமாக தயாரிக்கப்பட்ட இந்த ஷோவை கண்ட அனைவரும் ஆச்சரியப்பட்டார்கள் ஆனால் அந்த தருணத்தில் ஊஞ்சலின் ஒரு கயிறு அருந்தது நேகா ஊஞ்சலில் ஒரு கயிறை மட்டும் பிடித்துக் கொண்டு தொங்கிக் கொண்டிருந்தாள் அவளைக் கண்ட அனைவரும் மிகவும் அதிர்ச்சியடைந்தனர் அவள் மேலிருந்து கீழே விழுந்தால் இறந்துவிட மாட்டாள் இருந்தாலும் அவளுக்கு பலத்த காயம் ஏற்படும் என்று அனைவரும் பயந்தார்கள் அத்தியாயம் அறுநூற்று அறுபத்தைந்து விகாஷ் பிராண்ட் ஸ்போக்ஸ் பர்சன் நேகா தேவகி ஒரு சிறந்த வயலினிஸ்ட் அப்படி இருக்கையில் அவளுக்கு யாருக்கும் தெரியாமல் ரகசியமாகத்தான் அபாஷன் செய்ய முடியும் இந்த விஷயம் மட்டும் வெளியே தெரிந்தால் அது அவளுடைய கரியருக்கு அழிவை ஏற்படுத்தும் நேகா கூறியதற்கு தேவகி தலையை ஆட்டி ஓகே நீகா என்று கூறினாள் இதை விட்டால் அவளுக்கு வேறு ஒரு ஆப்ஷனும் இல்லை அபாஷன் பற்றி அவர்கள் பேசுவதை கேட்ட சசிகுமார் மிகவும் கோபமாக இருந்தார் தன்னுடைய குழந்தையை சாவதை அவர் விரும்பவில்லை அவர் இந்த விஷயத்தை மறைக்கக்கூடாது என்றும் அவளுடைய வயிற்றில் தன் குழந்தை வளர்கிறது என்றும் அவளிடம் கூறி தான் பொறுப்பேற்க வேண்டும் என்று அவர் நினைத்தார் இந்த ஈவெண்ட் முடிந்த பிறகு தன்னுடைய சகோதரனை நேரில் சந்திக்க வேண்டிய தருணம் வந்துவிட்டது என்று அவர் நினைத்தார் இந்த ஈவெண்டிற்கு ஆல்பா என்டர்டெயின்மெண்டில் இருந்தும் சில ஆர்டிஸ்டுகள் வந்திருந்தனர் அவர்களில் ஸ்வேதாவும் ஒருவளாக இருந்தாள் விகாஸ் பிராண்டின் ஸ்போக்ஸ் பர்சன் ஆடிஷனில் இவளும் கலந்து கொண்டாள் மைத்திலி நீக்கப்பட்டதால் இப்போது ஸ்வேதாவிற்கு அந்த சான்ஸ் கிடைப்பதற்கான வாய்ப்பு இருந்தது ஒரு சில ஆர்டிஸ்ட் அவளை கண்டதும் அவளுக்கு வாழ்த்து கூறினர் ஸ்வேதா கண்டிப்பா நீங்கதான் விகாஸ் பிராண்டோட ஸ்போக்ஸ் பர்சனா இருப்பீங்க உங்களுக்கு என்னோட வாழ்த்துக்கள் என்று ஒருவர் கூறினார் ஆமா மிஸ் ஸ்வேதா கண்டிப்பா உங்களுக்கு அந்த சான்ஸ் கிடைக்கும் அவங்க சொல்றது சரிதான் இப்போ மைத்திலி இல்லாததால பேலன்ஸ் இருக்கிற கேண்டிடேட்லதான் விகாஷ் பிராண்ட் யாராவது ஒருத்தவங்கள செலக்ட் பண்ணணும் அதுல நீங்க தான் பெஸ்டா இருக்கீங்க கண்டிப்பா உங்களை தான் செலக்ட் பண்ணுவாங்க என்று ஒருவர் கூறினார் கண்டிப்பா உங்களுக்கு தான் அந்த சான்ஸ் கிடைக்கும் என்று எல்லாரும் அவளை வாழ்த்தி கொண்டு இருந்தனர் அனைவரும் தன்னை புகழ்வதை கேட்டு ஸ்வேதா மகிழ்ச்சி அடைந்தாள் விகாஷ் பிராண்டின் அசோக் ஸ்வேதாவிற்கு தனிப்பட்ட முறையில் கால் செய்து இந்த ஈவெண்டிற்கு அழைத்திருந்தார் அதனால் அவளுக்கு வாய்ப்பு கிடைப்பதற்கு அதிகமாக சான்ஸ் இருக்கிறது என்று அவள் நினைத்தாள் அசோக் இந்த ஈவெண்டை தொடக்கி வைத்தார் அவர் அனைவரையும் பார்த்து 
லேடிஸ் அண்ட் ஜென்டில்மேன் எங்களோட லான்ச்சிங் இவெண்ட்டுக்கு இங்க வந்திருக்கிற எல்லாரையும் நான் மனதார வரவேற்கிறேன் கடந்த இருபது வருஷமா உங்களோட ஆதரவு இல்லாம எங்களால இந்த இடத்துக்கு வந்திருக்க முடியாது அது எல்லாத்துக்கும் நீங்க தான் காரணம் நீங்க இதுவரைக்கும் எங்களுக்கு கொடுத்த ஆதரவை இனியும் கொடுப்பீங்கன்னு நான் நம்புறேன் என்று அவர் சிறிது நேரம் பேசிக்கொண்டே இருந்தார் டைரக்டர் சசிகுமார் எங்களுக்காக டைரக்ட் பண்ண இந்த விளம்பரத்துக்காக அவருக்கு நான் தேங்க்ஸ் சொல்லிக்க விரும்புறேன் பிளீஸ் எல்லாரும் அமைதியா உட்கார்ந்து விகாஸ் பிராண்டுக்கான இந்த வருட விளம்பரத்தை பார்த்து ஜென்ராய் பண்ணுங்க என்று கூறி தன்னுடைய உரையை முடித்தார் விளம்பரத்தை திடீர் என்று லான்சிங் செய்கிறார்கள் என்று கூறியதை கேட்டதும் அங்கு வந்திருந்தவர்கள் அனைவரும் அதிர்ச்சியடைந்தனர் விளம்பரத்திற்கான ஷூட்டிங் முடிந்துவிட்டது அப்படி என்றால் ஏற்கனவே அவர்கள் தங்களுடைய ஸ்போக்ஸ் பர்சனை செலக்ட் செய்து விட்டார்கள் என்ற அர்த்தமா இந்த ஈவெண்டில் திடீர் என்று இப்படி ஒரு திருப்பம் ஏற்படும் என்று ஸ்வேதா நினைத்து பார்க்கவில்லை அவள் மிகுந்த குழப்பத்தில் இருந்தாள் விகாஷ் பிராண்ட் தன்னைத்தான் ஸ்போக்ஸ் பர்சனாக செலக்ட் செய்வார்கள் என்று அவள் நினைத்தாள் அசோக் அந்த வீடியோவை பிளே செய்தார் வீடியோ பிளே ஆக தொடங்கியது ஸ்கிரீனில் தோன்றிய முதல் விஷயம் வண்ணத்து பூச்சி ஒரு வண்ணத்து பூச்சி கூட்டமே நிறைந்திருந்தது அனைவரும் அதில் கவனம் செலுத்த ஆரம்பித்தனர் மிகவும் அழகான கலர் கலரான வண்ணத்து பூச்சிகள் அழகான நீல நிற வானம் வெள்ளை மேகங்கள் பச்சை பசேலன காடுகள் மற்றும் நீல நிற நீரோடை ஆகியவற்றை கடந்து சென்றது அந்த வண்ணத்து பூச்சிகள் ஒரு பாறையின் மேல் நிற்கக்கூடிய பெண்ணை நோக்கிச் சென்றது அழகான பெண்ணின் முகம் தெரியவில்லை பின்புறம் மட்டுமே திரையில் தோன்றியது அந்த பெண் தேவதை போல அழகான ஒயிட் கலர் டிரெஸ் போட்டிருந்தாள் வண்ணத்து பூச்சிகள் எல்லாம் அவளிடம் சென்று அவளை சுற்றி சுற்றி வந்தது ஒரு சிலது அவளுடைய தோளில் போய் அமர்ந்தது அவள் ஒரு பாறையின் மேல் நின்று கொண்டிருந்தாள் அவள் மெதுவாக திரும்பி பட்டாம்பூச்சியை பார்த்தாள் அவள் ஒரு கணம் மட்டுமே திரும்பினாள் என்றாலும் அங்கு இருந்தவர்கள் அவளுடைய அழகை கண்டு மெய்மறந்தனர் வானத்திலிருந்து இறங்கி வந்த தேவதை போல இருந்தாள் பார்ப்பவர்களை மயங்க வைக்கும் அழகு அவளிடம் இருந்தது அவள் இந்த நிமிடத்தை இப்போதே நிறுத்த விரும்புவதைப் போல தன்னுடைய அழகிய காந்த கண்களால் வண்ணத்து பூச்சியை பார்த்தாள் அவளுடைய அழகை கண்டு எல்லோரும் வாயடைத்து போய் உட்கார்ந்திருந்தார்கள் அவள் யார் என்று அனைவரும் யோசிக்க ஆரம்பித்தார்கள் ஒருவர் மாற்றி ஒருவர் அது யாராக இருக்கும் என்று பேசிக் கொண்டார்கள் ஸ்வேதா இது யார் என்று கண்டுபிடித்து விட்டாள் அது நேக்காதான் என்று அவள் பார்த்த உடனேயே கண்டுபிடித்தாள் அத்தியாயம் அறுநூற்று அறுபத்தி ஏழு நேகாவின் பர்ஃபார்மன்ஸ் எதிர்பாராமல் நடந்த இந்த நிகழ்வின் காரணமாக அங்கிருந்த செக்யூரிட்டிகள் அனைவரும் ஸ்டேஜுக்கு ஓடி நேகாவிற்கு உதவ தயாராக இருந்தனர் அதிர்ஷ்டவசமாக நேகா கீழே விழவில்லை அவள் ஒரு கையை மட்டும் பிடித்துக்கொண்டு அப்படியே தொங்கிக் கொண்டிருந்தாள் நேகா சிறிது நேரம் தன்னை அமைதிப்படுத்திக்கொண்டு அந்த கயிறை தன்னுடைய கையில் சுற்றிக்கொண்டாள் பின்பு அந்த கயிற்றை பிடித்துக்கொண்டு பம்பரம் போல சுழல ஆரம்பித்தாள் பின்பு அந்த கயிற்றை தன்னுடைய கால்களில் சுற்றிக்கொண்டு அவள் சுழன்றாள் அவளுடைய நிகழ்வான உடலையும் தற்காப்பு கலைகளின் பயிற்சியை கொண்டும் அவள் மிகவும் அழகாக பர்ஃபார்மன்ஸ் செய்தாள் அவளை கண்டு பயத்தில் இருந்த அனைவரும் அவளுடைய வியக்கவிக்கும் பர்ஃபார்மன்ஸை கண்டு ஆச்சரியப்படத் தொடங்கினர் அனைவரும் அவளை உற்சாகப்படுத்த தொடங்கினர் அவளுடைய பர்ஃபார்மன்ஸை கண்ட விகாஸ் பிராண்டின் சிஇஓ அசோக்கும் டைரக்டர் சசிகுமாரும் ஆச்சரியத்தில் இருந்தனர் அவள் தனக்கு நடந்த ஆபத்தை ஒரு அற்புதமான பர்ஃபார்மன்ஸாக மாற்றிவிட்டாள் அதை அவர்களால் நம்ப முடியவில்லை எந்த ஒரு சூழ்நிலையையும் தனக்கு சாதகமாக பயன்படுத்திக் கொள்ளக்கூடிய ஒருவள் அங்கிருந்த அனைவரும் கைத்தட்டி ஆரவாரம் செய்து நேகாவை உற்சாகப்படுத்தினார்கள் அது ஸ்வேதாவிற்கு கோபத்தை ஏற்படுத்தியது அவள் இதில் நேகாவிற்கு ஏதாவது காயம் ஏற்படும் என்று நினைத்தாள் ஆனால் இந்த விபத்தில் தனக்கு பயனளிக்கும் விதமாக மாற்றிக்கொள்வாள் என்று யார் நினைத்திருப்பார்கள் இந்த ஈவெண்டை லைவாக வருண் பார்த்து கொண்டிருந்தான் ஊஞ்சல் கயிறு அருந்து விழுவதைக் கண்டதும் அவன் அதிர்ச்சியடைந்தான் அவனுடைய இதயம் கிட்டத்தட்ட துடிப்பதை நிறுத்தியது போல் உணர்ந்தான் அவள் அதிலிருந்து சாதுரியமாக தப்பித்ததைக் கண்டு அவன் நிம்மதி பெருமூச்சுவிட்டான் அங்கிருந்த அனைவரும் நேகாவின் பர்ஃபார்மன்ஸில் மூழ்கியிருந்தார்கள் ஆனால் எப்படி அந்த கயிறு அருந்தது என்பதை அவர்கள் மறந்துவிட்டார்கள் ஆனால் வருண் அதை மறக்கவில்லை 
அவன் உடனே தன்னுடைய போனை எடுத்தான் அவன் உடனே எவ்வாறு கயிறு அருந்தது என்பதை சரிபார்க்குமாறு ஈவன் நடக்கக்கூடிய இடத்தில் இருக்கும் தன்னுடைய ஆட்களுக்கு உத்தரவிட்டான் இது எதிர்பாராமல் நடந்த விபத்து என்றால் அது எல்லாமே விதி என்று அவன் விட்டுவிடுவான் ஆனால் வேண்டுமென்றே இதை யாரையாவது செய்திருந்தார்கள் என்று தெரிந்தால் அவர்கள் அவனுடைய கோபத்திற்கு ஆளாக வேண்டியிருக்கும் ஈவன் நல்லபடியாக முடிந்தது நேகா ஹோட்டலின் பின்வாசல் வழியாக வெளியே வந்தாள் அவள் வருணுக்காக காத்துக் கொண்டிருந்தாள் அப்போது அவள் முன்பு ஒரு பிளாக் கலர் ஸ்போர்ட்ஸ் கார் வந்து நின்றது அது வருணின் கார் என்று நினைத்து அதை நோக்கி வந்தாள் அவள் உடனே காரின் பின்கதவை திறந்து கொண்டு உள்ளே ஏறினாள் அவள் அமர்ந்து கொண்டு சீட்பெல்டை போட்டுக்கொண்டு போலா என்று கூறினாள் காரை அந்த ஹோட்டலிலிருந்து ஓட்ட ஆரம்பித்தான் கார் சென்ற சிறிது நேரம் கழித்து கிட்டத்தட்ட அதே கார் நம்பர் கொண்ட மற்றொரு பிளாக் கலர் ஸ்போர்ட்ஸ் கார் நேகா நின்ற இடத்தில் வந்து நின்றது வருண் காரின் பின் சீட்டில் அமர்ந்திருந்தான் அவன் வாட்சை பார்த்து கொண்டு அவளுக்காக பொறுமை இழந்து காத்துக் கொண்டிருந்தான் நேகாவால் யார் காரை ஓட்டுவது என்று பார்க்க முடியவில்லை ஆனால் அவன் சன்கிளாஸ் அணிந்திருந்தது அவளுக்கு தெரிந்தது அவள் முன்னோக்கி நகர்ந்து ஜாலிங் நீ ஏன் எதுவும் பேசவே இல்ல அமைதியாவே வர என்று கேட்டாள் அந்த மனிதன் மிகவும் அமைதியாக இருந்தான் நேகாவிற்கு ஏதோ தவறாக இருக்கின்றது என்று புரிந்து கொண்டாள் அவள் யார் என்று பார்க்க முன்னால் நகர்ந்தாள் பார்த்துவிட்டு உடனே பயத்தில் சீட்டில் வந்து உட்கார்ந்தாள் காரை ஓட்டிக்கொண்டு இருப்பது வருண் அல்ல நேகா உடனே காரை சுற்றும் முற்றும் பார்த்துவிட்டு யார் நீ சிதுக்காக என்ன அழிச்சுட்டு போற என்று கேட்டாள் வருணின் கார் உள்ளே இதுபோல அமைப்புகளில் இருக்காது மேலும் காரில் உள்ள வாசனையும் வேறு விதமாக இருந்தது அத்தியாயம் அறுநூற்று அறுபத்து ஒன்பது காதல் போட்டி அவன் அவளுடன் நீண்ட நேரம் இருக்க விரும்பினான் ஆனால் இப்போது முடியாது என்று தெரியும் அதனால் அவளை அடுத்த முறை பார்க்கும்போது லஞ்சுக்கு வர முடியுமா என்று கேட்டான் மிகப்பெரிய கூலிப்படையான ஹண்டர் படையின் தலைவன் முகமது சுல்தானுக்கு கோருமான பயமுறுத்தும் முகமும் இப்போது அவன் பிரவீனாக அவன் காதலித்த நபருக்கு முன்னால் அன்பாக இருப்பதை யாரும் அறிவதற்கு வழி கிடையாது நான் என்னோட வேலையை தான் செஞ்சேன் அதுக்காக நீங்க எனக்கு திருப்பி செய்யணும்னு ஒன்னும் அவசியம் கிடையாது என்று கூறினாள் அவள் நெதர்லாந்தில் இருக்கும்போது அவள் அதை ஒரு வேலையாகத்தான் பார்த்தாள் அப்படி இருக்கும்போது தன்னுடைய கிளையண்ட் தனக்கு திருப்பி செய்ய வேண்டும் என்று அவள் விரும்பவில்லை அவள் விரும்பியதெல்லாம் தன்னால் முடிந்த உதவியை பிறருக்கு செய்வதுதான் அப்படின்னா அப்ப எனக்கு கால் இல்ல அதனால அப்ப நீ என்ன உன்னோட கிளையண்டா தான் பாத்தியா நீ என்ன ஃப்ரெண்டா பாக்கலையா என்று பிரவீன் கேட்டான் அச்சோ அப்படியெல்லாம் இல்லவே இல்ல ஸ்டார்டிங்லிருந்து நான் உங்களை ஒரு ஃப்ரெண்டாக தான் பார்த்தேன் என்றாள் உடல் அளவில் குறைபாடுகள் உள்ள எந்த ஒரு நபரும் மற்றவர்களை விட தாழ்ந்தவராகத்தான் தங்களை உணர்வார்கள் அவர்களை புரிந்து கொள்வதும் அவர்களை ஏற்றுக்கொள்வதும் ஒரு சாதாரண மனிதனின் ஒரு பொறுப்பாக இருந்தது இதுபோல உடல் அளவில் குறைபாடுகள் கொண்டவர்களை நிராகரிக்கும் நபராக நேகா இருந்தது கிடையாது அப்படி இருந்திருந்தால் அவள் ஒருபோதும் வருணுடன் இருப்பதற்கு சம்மதித்து இருக்க மாட்டாள் ரொம்ப தேங்க்ஸ் ஓகே பாய் சியூ என்று கூறிவிட்டு பிரவீன் சிரித்துக் கொண்டே அவளை கட்டிப்பிடித்து அவள் கன்னத்தில் முத்தமிடுவதற்காக நெருங்கி வந்தான் அந்த நேரத்தில் நேகாவுக்கு ஏதோ வித்தியாசமான சப்தம் கேட்டது பிரவீன் முகத்தில் யாரோ குத்தினார்கள் அவன் தடுமாறி அப்படியே காரில் சாய்ந்தான் அவன் நிமிர்ந்து தன்னுடைய உதட்டிலிருந்து வழிந்த ரத்தத்தை துடைத்தபடியே யார் தன்னை குத்தியது என்று பார்த்தான் அவன் யார் என்று பார்ப்பதற்கு முன்பே நேகா பார்த்துவிட்டாள் வருண் என்று கத்தினாள் வருண் தன்னை தவறாக புரிந்து கொண்டான் என்று நினைத்தாள் இருவருக்கும் நடுவில் வருண் நின்று கொண்டிருந்தான் அவன் பிரவீனை கொலைவெறியுடன் பார்த்து கொண்டிருந்தான் நேகா தனக்கு மட்டுமே சொந்தமானவள் என்பதை காட்டுவதாக அவள் கையை பிடித்து இழுத்து அணைத்துக் கொண்டான் அவனை பார்த்து கோபமாக நீ என்னோட மனைவியை எதுக்கு கடத்திக்கிட்டு போனேன்னு என்கிட்ட சொல்ல முடியுமா நீ அவளை என்ன செய்ய பிளான் பண்ணியிருந்த என்று கோபமாக அவனை பார்த்து கேட்டான் தனக்கு முன்னால் இருப்பவன் பி ஆர் குரூப்பின் சிஇஓ பிரவீன் என்று வருணுக்கு தெரியும் அவன் நேகாவிடம் நெருங்குவதற்கான காரணம் கண்டிப்பாக வேறு ஏதாவது இருக்க வேண்டும் என்று நினைத்தான் நேகா உடனே வருணை பார்த்து வருண் நீ என்ன தப்பா புரிஞ்சுகிட்ட 
என்று அவனிடம் விளக்க முயன்றாள் அவர் பேரு பிரவீன் நாங்க நெதர்லாந்துல இருக்கிறப்போ மீட் பண்ணியிருக்கோம் அவர் என்னோட ஃப்ரெண்டு தான் அவர்தான் என்னை வீட்டுக்கு அழைச்சிட்டு வந்தாரு என்றாள் ஓ ஃப்ரெண்டா என்று அவன் நக்கலாக கேட்டான் வருண் பிரவீனை அவமானப்படுத்துவது போல நக்கலாக கேட்டான் நெக்காவிற்கு முன்பே பிரவீனை தெரிந்திருக்கும் என்று அவன் ஒருபோதும் நினைத்து பார்த்ததில்லை ஒருவேளை அவள் தன்னை சந்திப்பதற்கு முன்பே அவனை சந்தித்து இருக்கிறாளா என்று யோசித்தான் அவளை நெருக்கமாக அணைத்துக் கொண்டான் அவன் மனதில் பல கேள்விகள் ஓடிக்கொண்டிருந்தது அவன் தன் மனைவியிடம் வேறு ஒருவரும் நெருங்குவதை கொஞ்சமும் விரும்ப மாட்டான் ஆமா என்னோட டியர் ஃப்ரெண்டு தான் என்று பிரவீன் கூறினான் மீரா என்னோட டியர் ஃப்ரெண்ட் என்று கூறினான் பிரவீன் நேக்காவை மீரா என்று அழைப்பதை கேட்டவுடனே அவள் அதிர்ச்சியாக நேக்காவை பார்க்க திரும்பினான் பிரவீன் அவளை மீரா என்று அழைக்கிறான் என்று தெரிந்து கொள்ள அவன் விரும்பினான் பழைய நண்பர்கள் மட்டுமல்ல ஒருவருக்கொருவர் நெருக்கமாக இருந்தார்களா என்று அவன் யோசிக்க ஆரம்பித்தான் பிரவீன் தனக்கு போட்டியாக வருவது போல் அவனுக்கு தோன்றியது தன்னுடைய காதலுக்கு ஒருவேளை போட்டியாக வந்து விடுவானோ என்று பயந்தான் பிரவீனை மேலிருந்து கீழாக பார்த்தான் ஆபத்து தன்னை நெருங்குவது போல உணர்ந்தான் பிரவீன் பார்ப்பதற்கு மிகவும் அழகாகவும் வசீகரமாகவும் இருந்தான் அதுவுமில்லாமல் அவன் உலகின் பணக்காரர்களில் ஒருவராக இருந்தான் அத்தியாயம் அறுநூற்று அறுபத்தெட்டு பிரவீன் தான் தேடி வந்த பெண்ணை கண்டுபிடித்தான் காரை ஓட்டிக்கொண்டே இருந்த நபர் காரை சாலையின் ஓரமாக நிறுத்திவிட்டு திரும்பி சிரித்துக்கொண்டே சன்கிளாஸை கழட்டினான் அந்த மனிதன் யார் என்று நீக்கா கவனித்தாள் அது யார் என்று அடையாளம் கண்டதும் அவள் அதிர்ச்சியடைந்தாள் மிஸ்டர் பிரவீன் என்று சிரித்துக்கொண்டே கூறினாள் இது உண்மையிலேயே நீங்க தானா எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கு நான் உங்களை இங்க பாப்பேன்னு நினைச்சு கூட பாக்கல என்று கூறினாள் அந்த நபர் யார் என்று அவளுக்கு தெரியும் அவள் நெதர்லாந்தில் ஊனமுற்றோர் மறுவாழ்வு மையத்தில் கவுன்சிலிங் ஜாப் செய்து கொண்டு இருந்த இடத்தில் அவன் ஒரு கிளையண்டாக இருந்தான் அவனுடைய ஒரு காலை எழுந்தபோது அவள் அவனுக்கு கவுன்சிலிங் கொடுத்துக் கொண்டு இருந்தாள் அவனுக்கு அவனுடைய கால்கள் திரும்ப பெறுவதற்காக உதவினாள் அவன் செயற்கை கால்களை வைத்துக் கொண்டான் அவன் குணமடைந்து விட்டான் என்றும் அவனால் தானாகவே காரை ஓட்ட முடியும் என்றும் அவள் நினைத்து பார்க்கவில்லை ஆமா நம்ம பார்த்து ரொம்ப நாள் ஆயிடுச்சுல்ல என்று பிரவீன் சிரித்துக்கொண்டே கேட்டான் பிரவீன் தன்னுடைய மோசமான பக்கங்களையெல்லாம் நேக்காவின் முன்பு மறைக்க வேண்டியிருந்தது அவன் தனது இன்னொரு முகத்தை இப்போது அவள் முன் காட்டிக்கொண்டிருந்தான் ஆமா உண்மையிலேயே எவ்வளோ நாள் ஆயிடுச்சு நீங்க எப்போ ஷிம்லாவுக்கு வந்தீங்க உங்க கார வேறு ஒருத்தவங்க கார்னு நான் தப்பா நினைச்சு ஏறிட்டேன் என்று கூறினாள் நேக்கா வருணின் கார் என்றுதான் நினைத்தாள் அது பிரவீனாக இருக்கும் என்று அவள் நினைக்கவில்லை அவளுக்கு மிகவும் ஆச்சரியமாக இருந்தது நான் இங்க வந்து ரொம்ப நாள் ஆகுது உன்னோட பேர இப்ப நீ நேக்கான்னு மாத்திட்டேன்னு நான் கேள்விப்பட்டேன் என்று கேட்டான் ஆமா என்று நேக்கா கூறினாள் அவள் நெதர்லாந்தை விட்டு வெளியேறும்போது அவன் அவளிடம் உண்மையான பெயரை கேட்டபோது அவள் அவனிடம் தன்னுடைய உண்மையான பெயரை குறிப்பிடாமல் போலியான பெயரை கூறினாள் பிரவீனிடம் தன்னுடைய பெயர் நிஷா என்று கூறியிருந்தாள் ஆனால் பிரவீன் தன்னை கண்டுபிடிப்பான் என்று அவள் கொஞ்சமும் எதிர்பார்க்கவில்லை பிரவீன் அவளை பார்த்து அழகாக சிரித்துக்கொண்டு நீ எங்க இருக்க உன் வீடு எங்க இருக்குன்னு சொல்லு நானே உன் வீட்டில் விட்டுறேன் என்று கூறினான் அவன் அவளுடன் மோசமாக நடந்து கொள்ள வேண்டாம் என்று முடிவு செய்தான் நேகாவுடன் நெருங்கி பழகுவதற்கு அவன் அவளுடன் பொறுமையாக நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்று முடிவு செய்தான் இல்ல பரவாயில்ல என்னோட ஹஸ்பண்ட் வந்து என்ன அழைச்சிட்டு போவாரு என்று நேகா கூறினாள் ஈவெண்ட் நடந்து கொண்டிருக்கும் ஹோட்டலின் பின்புறத்தில் வந்து தன்னை அழைத்துச் செல்லும்படி வருணிடம் கூறியிருந்தாள் வருண் தனக்காக வந்து காத்து கொண்டு இருப்பானோ என்று யோசித்தாள் வருண் தான் இன்னும் வரவில்லை என்றதும் பயந்து கொண்டு அவன் ஹோட்டலுக்குள் சென்று விடுவானோ என்று அவள் நினைத்து கவலைப்பட்டாள் நேகா தன்னுடைய ஹஸ்பண்ட் என்று கூறியவுடன் பிரவீன் கோபமாக ஸ்டேரிங்கில் தன்னுடைய பிடியை இருக்கினான் அவனின் கண்கள் எல்லாம் கோபத்தில் சிவந்து விட்டது அவன் காரை மீண்டும் ஸ்டார்ட் செய்து ஓட்ட ஆரம்பித்தான் இட்ஸ் ஓகே உன்னோட ஹஸ்பண்டுக்கு கால் பண்ணி சொல்லிடு நானே உன்னை வீட்டில் கொண்டு விடுறேன் அவர் ஒன்னும் நினைச்சுக்க மாட்டார்னு நான் நினைக்கிறேன் 
என்று கூறினான் அவளை அவன் காரை விட்டு இறங்க அவன் எந்த சான்ஸும் கொடுக்க விரும்பவில்லை நேகாவும் சரி நான் உடனே கால் பண்றேன் என்று கூறினாள் அவள் ஏற்கனவே பாதி தூரம் வந்துவிட்டதால் வேறு எதுவும் செய்ய முடியாது அதனால் அவள் கால் செய்ய ஒத்துக்கொண்டாள் வரும் நீண்ட நேரமாக அவளுக்காக காத்திருந்தான் ஆனால் நீக்கா வருவதாக தெரியவில்லை அவன் அவளுக்கு கால் செய்வதற்காக போனை எடுத்தான் ஆனால் அவளிடமிருந்து கால் வந்தது ஹாய் வருண் என்று கூறினாள் நீக்கா நீ எங்க இருக்க நான் உனக்காக எவ்வளவு நேரம் இங்க வெயிட் பண்ணிட்டு தெரியுமா இன்னும் என்ன பண்ணிட்டு என்று அவன் கேள்விகளாக கேட்டுக்கொண்டே இருந்தான் நேகா உடனே என்னோட ஃப்ரெண்டு ஒருத்தவங்க வந்தாங்க அதனால ஃப்ரெண்டு கூடவே நான் வீட்டுக்கு போறேன் நீ வீட்டுக்கு வந்துடு என்று கூறினாள் பையனா பொன்னா என்று வருண் கேட்டான் அது ஒரு பையன்தான் நான் வீட்டுக்கு வந்ததும் யாருன்னு சொல்றேன் என்று கூறினாள் என்ன பையனா நேகாவுடன் இருப்பது ஒரு ஆண் என்று தெரிந்தவுடன் அவனுக்கு கோபம் வந்தது அவள் பாதுகாப்பாக இருப்பாளா இருக்க மாட்டாளா என்று வருண் பயப்பட தொடங்கினான் அவன் காலை கட் செய்த உடனே டிரைவரிடம் வேகமாக வீட்டை நோக்கி செல்லும்படி கூறினான் தன்னுடைய மனைவியின் நண்பன் யார் என்று பார்ப்பதற்கும் அவள் பாதுகாப்பாக வீட்டிற்கு வந்துவிட்டாள் என்று தெரிந்து கொள்ளவும் அவன் விரும்பினான் பிரவீன் காரை ராயல் அபார்ட்மெண்டின் வாசலில் வந்து நிறுத்திவிட்டு இங்கதான் வீடு இருக்கா என்று கேட்டான் நேகா அவனிடம் ஆமா இங்கதான் வீடு இருக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் என்று கூறிவிட்டு தன்னுடைய திங்ஸை எடுத்துக்கொண்டு காரை விட்டு இறங்க முயன்றாள் அவள் இறங்குவதற்கு முன்பே பிரவீன் காரிலிருந்து இறங்கி அவள் இறங்க கார் கதவை திறந்துவிட்டு பாத்து இறங்கு என்று கூறினான் நேகா அவனிடம் சின்ன அழைச்சிட்டு வந்ததுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் என்று கூறினாள் இருவரும் எதிரெதிரே நின்று கொண்டு இருந்தனர் பிரவீன் உடனே எதுக்கு தேங்க்ஸ் எல்லாம் எனக்கு நீ பண்ண ஹெல்ப்புக்கு திரும்பி நான் உனக்கு ஹெல்ப் பண்ண சான்ஸ் கிடைச்சிருக்கு அதுவே எனக்கு சந்தோஷம்தா நெக்ஸ்ட் டைம் பாக்குறப்ப நாம எங்கேயாவது சாப்பிடலாமா என்று கேட்டான் அத்தியாயம் அறுநூற்று எழுபது வருணுக்கு பிரவீன் மீது சந்தேகம் வருதல் வருணின் முகம் கோபமானது தன்னுடைய கைகளை இருக்க மூடிக்கொண்டு பிரவீனை தன்னுடைய பரம எதிரி போல பார்த்தான் அவர்கள் இருவரும் ஒருவரையொருவர் பார்த்து முறைத்துக் கொண்டிருந்தார்கள் வருண் பிரவீனை விட சற்றே உயரமாக இருந்தான் வருண் ஒரு மல்யுத்த வீரனை போல நின்று கொண்டிருந்தான் விட்டால் பிரவீனை இப்போதே அடித்து கொன்று விடுவான் போல அவர்கள் இருவருக்குமே தங்கள் முன்னால் நிற்கும் நபர் தங்களின் மிகப்பெரிய எதிரி என்று அவர்கள் நினைத்தார்கள் ரேவந்த் தன்னுடைய சகோதரன் எப்படி கொன்றான் வலது காலை எப்படி வெட்டினான் என்பதை நினைத்துக் கொண்டே வருணை பார்த்தான் வருண் உண்மையிலேயே ரேவந்த் என்றால் அவன் இப்போதே அவனை கொன்று தன்னுடைய சகோதரனின் சாவிற்கு பழிவாங்க நினைத்தான் வருணும் பிரவீனை முறைத்து பார்த்துக் கொண்டிருந்தான் அவனை முன்பு எங்கோ சந்தித்தது போலவே அவன் உணர்ந்தான் பிரவீனை பார்த்ததும் ஏழு வருடங்களுக்கு முன்பு ஹண்டர் படையினருடன் நடந்த சண்டை ஞாபகத்திற்கு வந்தது அவன் ஹண்டர் படையினரின் வலது கையாக இருந்த முகமது இப்ராஹிமை கொன்றிருக்கிறார் அது மட்டுமில்லாமல் அந்த படையின் தலைவனான முகமது சுல்தானின் காலை வெட்டியிருக்கின்றான் பிரவீனுக்கு முகமது சுல்தானுக்கு ஒரே கண்கள் இருப்பதாக வருண் நினைத்தான் அவன் அப்படியே அவனை ஞாபகப்படுத்துகிறேன் என்று நினைத்து ஆச்சரியப்பட்டான் பிரவீன் உண்மையில் முகமது சுல்தான் என்றால் அவன் ரேவந்திற்கு முன்னால் தன்னுடைய கோபத்தை கட்டுப்படுத்த வழி கிடையாது குறிப்பாக இருவரும் சண்டை போடுவார்கள் என நினைத்து நேகா உடனே சரி நாங்க இப்ப கிளம்புறோம் என்னை அழைச்சிட்டு வந்ததுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் என்று பிரவீனை பார்த்து கூறினாள் அவள் உடனே வருணின் கையை பிடித்துக் கொண்டு வா வீட்டுக்கு போலாம் பிளீஸ் வா என்று அவன் கையை பிடித்து இழுத்தாள் அவன் வேகமாக கையை பிடித்து இழுத்துக்கொண்டு வீட்டை நோக்கி அழைத்துச் சென்றான் அவர்கள் மீண்டும் உள்ளே செல்வதற்கு முன்பு வருண் அவனை திரும்பி பார்த்து மிஸ்டர் பிரவீன் நான் உனக்கு வான் பண்றேன் இனி எந்த சுச்சுவேஷன்லயும் என்னோட மனைவியை மீட் பண்ற வேலை வேண்டாம் நான் இன்னைக்கு விட்ட மாதிரியும் சும்மா விடுவேனு மட்டும் நினைச்சிடாத என்று மிரட்டினான் பிரவீன் அப்படியே நின்று கொண்டும் இருவரும் உள்ளே செல்வதை பார்த்தான் நேக்காவால் இழுத்துச் செல்லக்கூடிய அந்த உயரமான உருவத்தை அவன் பார்த்து கொண்டிருந்தான் வருண் நேக்கா கூப்பிட்டதும் இப்படி அமைதியாக செல்வான் என்று கொஞ்சமும் எதிர்பார்க்கவில்லை அவன் அவளிடம் பெட்டிப்பாம்பாக அடங்கிப் போகிறான் என்று நினைத்தான் 
தன் முன்னால் அவன் எந்த அளவிற்கு கொடூரமாக இருந்தான் என்று அவன் நினைத்து பார்த்தான் பிரவீன் நேகாவை அடைய நினைத்தால் பெரும் சண்டையை எதிர்கொள்ள வேண்டியிருக்கும் என்று பிரவீன் நினைத்தான் பிரவீன் காரில் ஏறி காரை ஸ்டார்ட் செய்து அங்கிருந்து கிளம்பினான் அதற்குள் நேகாவும் வருணும் வீட்டிற்குள் வந்துவிட்டனர் வருண் கோபமாக இருந்ததால் அவன் மீண்டும் பழைய நிலைக்கு இன்னும் வரவில்லை நேகா அவனை பார்த்தாள் அவன் இன்னும் கோபமாக இருப்பதை உணர்ந்தாள் அவனை சமாதானப்படுத்துவதற்காக வருண் பிளீஸ் கோவப்படாத மிஸ்டர் பிரவீனும் நானும் ஜஸ் ஃப்ரெண்ட் மட்டும்தான் இதுக்கு நீ ஏன் இப்படி நடந்துக்கிற என்று கேட்டாள் ஜென்ன ரொம்ப ஸ்வீட் ஃப்ரெண்டா என்று வருண் கேட்டான் நான் தீரஜ் கூட அப்புறம் நெல்சன் கூடியும் தான் ஃப்ரெண்டா இருக்கேன் நீ ஏன் அதுக்கு கோவப்படல ஆனா மிஸ்டர் பிரவீனும் என்னோட ஃப்ரெண்டு தான் அதனாலதான் சின்ன வீட்டில் கொண்டு வந்து விட்டாரு அதுக்கு ஏன் இந்த அளவுக்கு கோவப்படுற என்று கேட்டாள் நான் மட்டும் சரியான நேரத்தில் அவன் மூஞ்சில குத்து விடலனா அவன் உன்ன கிஸ் பண்ணிருப்பான் என்று கூறினான் வருண் மிகவும் கோபமாக இருந்தான் அந்த காட்சி அவனுடைய கண்களில் வந்து சென்று கொண்டிருந்தது தீரஜும் நெல்சனும் அவளை நெருங்க மாட்டார்கள் என்பது அவனுக்கு தெரியும் அவன் கோபப்படாததற்கு காரணமும் அதுதான் ஆனால் பிரவீனை பார்த்தவுடனே அவன் சரியில்லை என்று அவன் புரிந்து கொண்டான் அதனால்தான் அவன் இந்த அளவிற்கு கோபமாக நடந்து கொண்டான் அது அவனுடைய கண்களிலேயே தெளிவாக தெரிந்தது அவன் நேகாவை தன்னிடம் இருந்து பிரித்து செல்லத்தான் வந்திருக்கின்றான் என்று அவனுக்கு தோன்றியது அத்தியாயம் அறுநூற்று எழுபத்து ஒன்று வருணின் கோபம் வருண் நீ என்ன சொல்ற போயிட்டு வரேன்னு சொல்றப்போ ஹக் பண்ணி கண்ணத்துல முத்தம் கொடுக்கறதுங்கிறது நெதர்லாந்துல உள்ள கல்ச்சர் அது உனக்கு தெரியும் தானே என்று கேட்டாள் தான் சொல்வதை வருண் புரிந்து கொள்வான் என்று நம்பினாள் எனக்கும் அது தெரியும் ஆனா எனக்கு அது பிடிக்கல அது பிரவீனா இருக்கட்டும் இல்ல வேற யாரோ இருக்கட்டும் யாருக்கும் இப்படி பண்ண அனுமதி கிடையாது என்று அவள் இடுப்பை சுற்றி கையை இறுக்கிக் கொண்டே அவளை தூக்கினான் வருண் எவ்வளவு கவலையாக இருக்கின்றான் என்று புரிந்து கொண்டாள் நேகா உடனே அவனுடைய கவலையை போக்குவதற்காக அவனுடைய கன்னத்தில் முத்தமிட்டு ஓகே விட இனிமே இப்படி நடக்காத என்று உறுதியளித்தாள் நீ இனிமே அவனை பார்க்காம இருக்கிறது நல்லது என்று வருண் கூறினான் நேகா உடனே நீ ரொம்ப பொறாமப்படுற நாங்க ஜஸ்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மட்டும்தான் என்று கூறினாள் அதெல்லாம் எதுவும் இருக்கக்கூடாது உனக்கும் அவனுக்கும் இனி எந்த சம்பந்தமும் இருக்கக்கூடாது என்று கூறினான் நேகா உடனே சரி நீ என்ன சொன்னாலும் கேட்கிற என்று மீண்டும் அவனுக்கு உறுதியளித்தாள் அவனுடைய கோபத்தை பார்த்து அவன் கூறியதற்கு உடனே ஒப்புக்கொண்டாள் அவர்கள் ஏற்கனவே தங்கள் வீட்டிற்கு வந்துவிட்டார்கள் நேகா லைட்டை ஆன் செய்ய போனாள் நேகா அவனிடம் வருண் இப்பெல்லாம் நீ ரொம்பவே கோபமா நடந்துக்கிறத நான் பாக்குறேன் சே எப்படி இருக்க நீ கோவப்படுறப்பெல்லாம் உன்னை பாக்குறதுக்கு ஒரு வெறி பிடிச்ச மிருக மாதிரி இருப்ப என்று திட்டினாள் இப்போதெல்லாம் முன்பு இருந்த வருண் போல அவன் இல்லை என்று அவளுக்கு தோன்றியது இப்போது அவன் மாறிவிட்டதாக அவளது மனதில் தோன்ற ஆரம்பித்தது ஆமா அப்படிதான் கோவப்படுவேன் உன்னால என்ன பண்ண முடியும் என்று நேகாவை லைட் ஆன் செய்ய விடாமல் தடுத்து அவளை சுவரோடு சுவராக அழுத்தி மிகவும் ஆக்ரோஷமாக அவளுடைய உதட்டில் முத்தம் கொடுத்தான் நேகா மூச்சு விடுவதற்கு கூட அவன் விடவில்லை வேண்டுமென்றே அவளிடம் இப்படி நடந்து கொண்டான் சாரி வருண் நான் உன்னை கோவப்படுத்த மாட்டேன் பிளீஸ் சின்ன மன்னிச்சுடு என்று அவள் கெஞ்சினாள் இல்ல என்னால ஒன்ன மன்னிக்க முடியாது என்று அவன் முத்தம் கொடுப்பதை நிறுத்தவில்லை அவன் இன்னும் ஆக்ரோஷமாக அவளுடைய உதட்டில் முத்தம் கொடுத்து கொண்டே இருந்தான் அவனை அமைதிப்படுத்த ஒரே வழி அவள் அவனுடையவள்தான் என்று அவனுக்கு உணர்த்த வேண்டும் அவன் மனதில் என்ன இருக்கின்றது என்று நேகாவால் புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை நேகா தனக்கு மட்டுமே வேண்டும் என்று நினைக்கின்றான் அவனுடைய வாழ்க்கையில் வேறு யாரையும் நுழைய அனுமதிக்க மாட்டான் வேறு யாராவது அவளை அடைய நினைத்தால் அவன் எப்போதும் அவளுக்கு பாதுகாப்பு கவசமாக இருப்பான் அவன் நேகாவை தன் உயிருக்கு மேலாக நேசிக்கின்றான் அதனால் அவளை எங்கே இழந்து விடுவோமோ என்று அவன் பயந்தான் அதனால்தான் அவன் இப்படி நடந்து கொள்கிறான் நேகா நீ எனக்கு மட்டும்தான் உன்னை நான் யாருக்கும் விட்டுக் கொடுக்க மாட்டேன் என்று முத்தம் கொடுத்துக்கொண்டு அவளிடம் கூறினான் தேடி தேடி கிடைத்த பொக்கிஷம் நீ தெரியாமல் கூட உன்னை இழக்க மாட்டேன் என் ஆயுள் வரை 
அதற்கு அவளும் நான் எப்பவும் உனக்கு மட்டும்தான் வேற யாருக்கும் கிடையாது என்று கூறினாள் அவள் கூறிய வார்த்தைகளை கேட்டதும் அவனுக்கு மிகவும் சந்தோஷமாக இருந்தது அவனே நேக்காவை அப்படியே கைகளில் தூக்கிக் கொண்டு பெட்ரூமிற்கு சென்றான் இருவரும் மிகவும் சந்தோஷமாக இரவை கழித்தார்கள் வருணுக்கு இப்போதுதான் நிம்மதி வந்தது நேக்கா தனக்கு மட்டுமே உரியவள் அவளை வேறு யாருக்கும் விட்டுக் கொடுக்க முடியாது என்று நினைத்தான் மறுநாள் காலை பொழுது விடிந்தது நேகா இன்னும் தூங்கிக் கொண்டே இருந்தாள் விகாஸ் பிராண்டிற்கான விளம்பரம் முழு நகரத்திலும் காட்டுத்தீ போல பரவத் தொடங்கியது லான்ச் ஈவெண்டில் அவளுடைய பர்ஃபார்மன்ஸ் கூட ஆன்லைனில் வைரல் ஆகிவிட்டது அனைவரும் நேகாவின் திறமையை ஒப்புக்கொள்ளத் தொடங்கினர் மிகச் சிறந்த நடிகர்களைப் போல் அவளுக்குள்ளும் எல்லா திறமைகளும் இருக்கின்றது என்று பேசத் தொடங்கினர் எல்லோரும் அவளை ஒரு சிறந்த நடிகையாக ஏற்றுக்கொள்ளத் தொடங்கினர் முந்தைய நாளிரவு விகாஸ் பிராண்ட் நிகழ்ச்சியில் நடந்த விபத்திற்கு பின்னால் யார் இருக்கிறார்கள் என்பதை வருண் ஏற்கனவே கண்டுபிடித்து விட்டான் வருண் ஸ்வேதாவின் தகவல்களை பற்றி பார்த்தபோது அவள் மோனிகாவின் அப்பாவுடைய இல்லீகல் மனைவிக்கு பிறந்த மகள் என்றும் மோனிகாவின் சகோதரி என்றும் தெரிய வந்தது அவள் தீரஜுடன் நெருங்கி பழகி வருகிறாள் என்பதையும் தெரிந்து கொண்டான் அதை பற்றியெல்லாம் அவன் பெரிதாக எடுத்துக்கொள்ளவில்லை யாராக இருந்தாலும் தன்னுடைய மனைவியை காயப்படுத்த எண்ணிய எவரையும் தண்டிக்காமல் விடமாட்டான் ஆல்பா என்டர்டெயின்மெண்ட் நிறுவனத்திலிருந்து அந்த ஸ்வேதாவை வெளியில் அனுப்ப சொல்லு அவங்க முடியாதுன்னு சொல்லிட்டாங்க அந்த என்டர்டெயின்மெண்ட் நிறுவனத்தை மொத்தமா வாங்கிடு என்று வருண் போனில் நிர்மலுக்கு உத்தரவிட்டான் நிர்மல் உடனே ஓகே சார் என்று கூறினான் காலையிலேயே தன்னுடைய பாஸின் கால் வந்துதான் நிர்மல் எழுந்தான் தன்னுடைய பாஸ் தனது மனைவிக்காக இவ்வளவு தூரம் செல்கிறார் என்பதை நினைத்து அவன் பெருமூச்சு விட்டான் அத்தியாயம் அறுநூற்று எழுபத்து இரண்டு நெல்சனின் நிலைமை நேகா மதியம்தான் தூங்கி எழுந்தாள் அவள் எழுந்து அப்படியே பெட்டில் உட்கார்ந்தாள் அவள் உடம்பு முழுவதும் வலித்தது ஒரே அசதியாக இருந்தது அவள் உடலில் அங்கங்கு கடித்த அடையாளங்கள் இருந்தது வருண் நேற்று இரவு மிகவும் ஆக்ரோஷமாக தன்னிடம் நடந்து கொண்டான் என்பதை நினைத்து பார்த்தாள் அதை நினைத்ததும் அவளுக்கு சிரிப்புதான் வந்தது அவளுடைய ட்ரெஸ்கள் எல்லாம் அருகில் இருந்தது அதை எடுத்து போட்டுக்கொண்டு பாத்ரூமிற்கு சென்றாள் பாத்ரூமில் பாக்டபில் ஏற்கனவே நீர் நிரப்பப்பட்டு இருந்தது பிரஷ் செய்வதற்காக பிரஷ்ஷில் பேஸ்ட் ரெடியாக வைத்திருந்தது எல்லாம் அவளுக்காக தயாராக இருந்தது அவளுக்கு என்ன சொல்வதென்றே தெரியவில்லை நேற்று இரவு விலங்கு போல் ஆக்ரோஷமாக தன்னிடம் நடந்து கொண்டவன் இப்போது மிகவும் பாசமான மென்மையான பூவை போல நடந்து கொள்கின்றான் தன் கணவனிடம் இரண்டு நபர்கள் ஒளிந்துள்ளார்கள் போல என்று நினைத்து கொண்டாள் அவள் பிரஷ் செய்து முடித்துவிட்டு குளித்து முடித்துவிட்டு பாத்ரூம் விட்டு வெளியே வந்தாள் அவள் ட்ரெஸ் மாற்றிக்கொண்டு அறையை விட்டு வெளியே வந்தாள் அவள் வந்ததை கவனித்த வருண் நிமிர்ந்து பார்த்து நீ எழுந்துட்டியா வா சாப்பிடலாம் என்று கூறினான் அவள் டைனிங் டேபிளில் வந்து உட்கார்ந்து கொண்டாள் வரும் அவளுக்காக சாப்பாடு எடுத்து வைத்தான் அவள் சாப்பிட்டுக் கொண்டே நேத்து நைட்டு நீ ரொம்ப மோசம் போ என்று தலையை குனிந்து கொண்டு சாப்பிட்டுக் கொண்டிருந்தாள் இருவரும் மதிய உணவு சாப்பிட்டுக் கொண்டிருந்தனர் நேக்காவிற்கு திடீர் என்று மினியின் நினைவு வந்தது வருண் மினி எங்க என்று கேட்டாள் வருண் அவளிடம் அவன் நெல்சன் வீட்டில் இருக்கா நீ கவலைப்படாத என்று கூறினான் ஓகே வருண் என்று கூறினாள் அவர்கள் இருவரும் தனிமையில் இருக்க விரும்பும்போது எல்லாம் மினியை நெல்சனின் வீட்டில் விட்டு விடுவார்கள் நெல்சன் அவளை பத்திரமாக பார்த்துக் கொள்வான் என்று இருவருக்குமே தெரியும் அதனால் அவர்கள் மினியை பற்றி கவலைப்படவில்லை ஆனால் நெல்சன் அவனுடைய வீட்டில் நரக வாழ்க்கையை வாழ்ந்து கொண்டிருந்தான் மினி விக்னேஷையும் நெல்சன் வீட்டிற்கு அழைத்து வந்திருந்தாள் இரண்டு குழந்தைகளும் ஒன்று சேர்ந்து அந்த வீட்டை ஒரு வழி செய்துவிட்டார்கள் இரண்டு குழந்தைகளும் பெட்டில் ஏறி குதித்துக் கொண்டிருந்தார்கள் விட்டால் அந்த பெட்டை உடைத்து விடுவார்களோ என்றும் நெல்சன் கவலைப்பட்டான் அவர்களுக்காக மதிய உணவு சமைத்து எடுத்துக்கொண்டு கிச்சனிலிருந்து வெளியே வந்தான் மினியும் விக்னேஷும் தவளை போல இங்கும் அங்கும் குதித்துக் கொண்டு விளையாடிக் கொண்டிருந்தார்கள் அவன் அலங்கோலமாக கிடக்கும் வீட்டை சுற்றிலும் ஒரு முறை பார்த்தான் அதே நேரத்தில் இங்கு நடப்பது எதையும் கண்டுகொள்ளாமல் ஆலியா டிவியை பார்த்து சிரித்துக் கொண்டிருந்தாள் நெல்சனுக்கு என்ன சொல்வது என்று தெரியவில்லை அவன் அவளை முறைத்து பார்த்தான் அலியா 
உன்னால குழந்தைங்களையாவது பாத்துக்க முடியுமா முடியாதா அவங்க விட்டா பெட்ட உடைச்சிடுவாங்க போல இருக்கு என்று கேட்டான் ஆலியா வீட்டை சுத்தம் செய்து இருப்பாள் என்று நினைத்தான் ஆனால் அவள் எதுவும் செய்யவில்லை அவன் மதிய உணவையும் செய்து கொண்டு வந்துவிட்டான் ஆனால் ஆலியா டிவியை பார்த்து கொண்டு இருந்தாள் ஆலியா நெல்சனின் குரலை கேட்டு அவனை திரும்பி பார்த்து நெல்சன் விடு குழந்தைங்க விளையாடட்டும் உடஞ்சா நம்ம புதுசா வாங்கிக்கலாம் அதுக்கு நீ கவலைப்படாத என்று கூறினாள் அவன் அவள் கூறியதை கேட்டு அதிர்ச்சி அடைந்தான் ஆமா இது உன்னோட வீடு இல்ல அதனால நீ ஈஸியா சொல்லுவ என்று நெல்சன் அவளை திட்டினான் நெல்சன் தான் இரண்டு குழந்தைகளை அல்ல மூன்று குழந்தைகளை கவனித்துக் கொள்வதாக நினைத்தான் அலியா அவனுக்கு எந்த உதவியும் செய்யவில்லை பதிலுக்கு அவன் அவளையும் சேர்த்து கவனித்துக் கொள்ள வேண்டியிருந்தது நெல்சன் தன்னை வெளியாளாக நினைக்கிறான் என்று தெரிந்ததும் ஆலியா உடனே பெட்டிலிருந்து எழுந்தாள் நெல்சன் நீ கொஞ்ச நேரம் ரெஸ்டடு நான் சமைக்கிறேன் என்று ஆலியா கூறினாள் அவளை கோபமாக முறைத்து பார்த்து நான் ஏற்கனவே சமைச்சு முடிச்சிட்டேன் என்று கூறினான் ஆலியாவிற்கு ஒழுங்காக சமைக்க தெரியாது என்று அவனுக்கு தெரியும் அவளுக்கு தெரிந்தது எல்லாம் நன்றாக சாப்பிடுவது மட்டுமே நெல்சன் நீ ரொம்பவே நல்லவன் என்று சிரித்துக் கொண்டே இது போல ஒரு நல்ல புருஷன் கிடைக்கிறதுக்கு நான் கடந்த காலத்துல என்ன புண்ணியம் பண்ணினேன்னு சென்னைக்கே தெரியல என்று சிரித்தாள் ஆனால் நெல்சன் வேறு நினைத்தான் அவளை இந்த பிறவியில் மனைவியாக ஏற்க போவதற்கு கடந்த காலத்தில் அவன் என்ன குற்றம் செய்தான் என்று அவனுக்கே தெரியவில்லை ஆலியா டைனிங் டேபிளில் இருந்த சாப்பாட்டுக்களை எல்லாம் பார்த்தாள் ஹாய் குட்டீஸ் விளையாண்டது போதும் வாங்க சாப்பிட வேண்டிய நேரம் வந்துடுச்சு என்று கூறினாள் விக்னேஷும் மினியும் பெட்டிலிருந்து கீழே இறங்கி டைனிங் டேபிளை நோக்கி ஓடினார்கள் எல்லோரும் ஒன்றாக உட்கார்ந்து மதிய உணவை சாப்பிட்டுக் கொண்டிருந்த போது மினி நெல்சனிடம் அழைச்சிட்டு போவாங்க என்று கேட்டாள் ஆலியா அவர்களுக்கு சாப்பாடு பரிமாறிக்கொண்டே நீ சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு கொஞ்ச நேரம் தூங்கு அம்மா வந்துடுவாங்க என்று கூறினாள் அத்தியாயம் அறுநூற்று எழுபத்து நான்கு வருணின் அக்கா பிரீதாவிற்கு மினியை ரொம்ப பிடித்து போதல் ஓகே அப்பா என்று மினி கூறினாள் வருண் தன்னுடைய மகளை தூக்கிக் கொண்டு நேகாவுடன் அங்கிருந்து கிளம்பினான் இந்த முறை மீண்டும் தன் அப்பா வீட்டிற்கு மினியை அழைத்துச் செல்வதன் காரணம் அவர்களின் முன்னோர்களுக்கு மரியாதை செலுத்துவதற்கும் அவனும் நேகாவும் ஏற்கனவே திருமணமான தம்பதியினர் என்று அவர்களிடம் சொல்வதுதான் அப்படி இருக்கையில் மினிக்கு தன்னுடைய குடும்ப பெயரை வைத்ததில் அவன் சந்தோஷப்பட்டான் வருண் தன்னுடைய குடும்பத்தில் உள்ள அனைவரையும் வீட்டிற்கு அழைத்திருந்தான் அனைவருக்கும் தான் நேக்காவை திருமணம் செய்து கொண்டதை தெரிவிக்க நினைத்தான் வருண் தன்னுடைய மூதாதையர்களின் போட்டோவின் கீழ் மண்டியிட்டு அவன் இனி தனியாக இல்லை என்று அவனுக்கும் குடும்பம் இருக்கு என்று அழகான மனைவி அழகான குழந்தை இருப்பதாகவும் அவர்களை மிகவும் நேசிப்பதாக கூறினான் வருணுடைய முதல் அக்கா பிரீதா மற்றும் அவளுடைய கணவன் அவர்களின் மகன் பிரஜனுடன் வந்தனர் குமரனும் பிரீதாவும் மிகவும் மகிழ்ச்சியான ஜோடி அவர்கள் இருவருக்குள்ளும் சண்டை என்று வந்ததே இல்லை குமரன் தன் மனைவியை உள்ளங்கையில் வைத்து தாங்குவான் வருணை போலவே குமரன் பிரீதாவை எந்த அளவுக்கு கவனித்துக் கொள்கிறான் என்றால் பிரீதா உண்மையில் முன்பு இருந்ததை விட இளமையாகவும் அழகாகவும் இருந்தாள் பிரீதா தனது வேலையில் மிகவும் ஸ்ட்ரிக்டாக இருக்கக்கூடியவள் எப்போதும் அவள் பார்ப்பதற்கு ஒரு மில்ட்ரி ஆபீசர் போல இருப்பாள் ஆனால் அவள் நார்மல் லைஃபில் அவளுடன் பழகுவது சுலபம் நேகாவின் காரணமாக தன்னுடைய அம்மா குடும்பத்திலிருந்து வெளியே அனுப்பப்பட்டாள் என்று அவளுக்கு தெரியும் ஆனால் அதற்காக அவளை குறை சொல்லவில்லை அவள் நேகாவிடம் வந்து ஆறுதலாக பேசினாள் நேகா நீ எதை நினைச்சோம் கவலைப்படாத என்னோட அம்மா அப்படித்தான் நாங்க எல்லாரும் சேர்ந்து முன்னாடியே அவங்க மனச மாத்த ரொம்பவே ட்ரை பண்ணோம் ஆனா எதுவுமே வேலைக்காகல அவங்களா புரிஞ்சுப்பாங்கன்னு நாங்க வெயிட் பண்ணோம் ஆனா எதுவும் வேலை செய்யல என்று கூறினாள் தெரி பிபி என்று பிரீதா மினியை அழகாக கூப்பிட்டாள் அவள் மினியை இப்போதுதான் முதன் முதலாக பார்க்கிறாள் இதற்கு முன்பு பார்த்ததில்லை அவள் மினியிடம் மினிகுட்டி நான் யாருன்னு உனக்கு தெரியுமா என்று கேட்டாள் 
மினி உடனே நீங்க பிரச்சனோட மம்மி நான் சொல்றது சனிதானே நீங்க என்னோட அத்த என்று மினி கூறினாள் மினி பாப்பாக்கு மூணு அத்தைங்க இருக்காங்க மூணு பேருமே ரொம்ப அழகா இருப்பாங்க என்று கூறினாள் மினி கூறியதை கேட்ட அவளுக்கு மிகவும் சந்தோஷமாக இருந்தது இந்த சிறு வயதில் அவள் மிகவும் புத்திசாலியாகவும் அழகாகவும் பேசுகிறாள் என்று நினைத்தாள் பிரீதா உடனே தன்னுடைய வைர நெக்லஸை கழட்டி மினிக்கு போட்டுவிட்டாள் இது உன்னோட அத்தையோட கிப்ட் என்று கூறினாள் என்னோட அம்மா யார்கிட்டையும் தேவையில்லாம கிப்ட் வாங்க கூடாதுன்னு சொல்லிருக்காங்க எனக்கு வேணாத்தா என்றாள் பிரீத்துக்கு மினியை மிகவும் பிடித்துவிட்டது நேகா மினியை நல்ல முறையில் வளர்த்திருக்கிறாள் என்று நினைத்தாள் அம்மா ஒன்னும் சொல்ல மாட்டாங்க இது உன்னோட அத்தையோட ஒரு குட்டி கிப்ட் தான் என்று கூறினாள் மினி உடனே தன்னுடைய அம்மாவை திரும்பி பார்த்தாள் நேகா அவளிடம் நீ வாங்கிக்கோ அத்தைக்கு தேங்க்ஸ் சொல்லு என்று கூறினாள் ரொம்ப தேங்க்ஸ் கியூட் அத்த என்று மினி பிரீதாவின் கணத்தில் முத்தமிட்டாள் பிரீதா அவளை தூக்கிக் கொண்டு தன்னுடைய கணவரை பார்த்து சிரித்துக் கொண்டு மினியை காட்டி குமரன் எனக்கும் மினிய போல ஒரு பொண்ணு வேணும் என்று கூறினாள் அதற்கு அவன் ஓ அப்படியா கொடுத்துட்டா போது என்று கூறினான் குமரனுக்கும் பெண் குழந்தைகள் என்றால் மிகவும் பிடிக்கும் ஆனால் பிரீத்திதான் மறுத்துவிட்டாள் அவள் இன்னொரு குழந்தையை பெற்றுக்கொள்ள விரும்பவில்லை என்று கூறிவிட்டாள் ஆனால் இப்போது அவளே கிரீன் சிக்னல் காட்டிவிட்டாள் இனி அதற்கான வேலையை ஆரம்பித்துவிட வேண்டியதுதான் என்று நினைத்தான் பிரீதா மினியை கீழே இறக்கிவிட்டு தன் மகனை தன் பக்கம் இழுத்து பிரஜன் இது நல்ல ஞாபகம் வச்சுக்கோ மினி இனிமே உன்னோட குட்டி மச்சி நீ அவளை நல்லா பாத்துக்கணும் சரியா என்றாள் பிரஜன் சிரித்துக் கொண்டே நா அவளை நல்லா பாத்துப்பேம்மா என்று கூறினான் அத்தியாயம் அறுநூற்று எழுபத்து மூன்று வருண் மினியை ஸ்கூல் சேர்க்க முடிவு செய்தல் மினி தன்னுடைய அம்மா தன்னை வந்து அழைத்து கொண்டு போக வருவாள் என்று தெரிந்தவுடனே அவள் வேக வேகமாக சாப்பிட ஆரம்பித்தாள் அவளை பார்த்து விக்னேஷும் அப்படியே செய்தான் அவனுக்கு நெல்சன் வீட்டில் விளையாடுவது மிகவும் பிடித்திருக்கின்றது அவன் வீட்டில் சாப்பிடுவதை விட இன்னும் அதிகமாக இங்கு சாப்பிடுகின்றான் ப்ரீ ஸ்கூலுக்கான அட்மிஷன் தொடங்கவிருந்த நேரம் வருண் மினியை விக்னேஷ் படிக்கும் பள்ளியில் சேர்ப்பது பற்றி யோசித்துக் கொண்டிருந்தான் இது சின்மயா வித்யாலயா பள்ளியின் கீழ் இயங்கும் பிரீஸ்கூல் ஆதர்ஷின் மனைவி அர்ச்சனா மினி வயது குழந்தைகளுக்கு அந்த பள்ளியில் ஆசிரியராக பணிபுரிகிறாள் மினிக்கு அவள் டீச்சராக செல்வதால் கொஞ்சம் சேஃபாக இருக்கும் என்று உணர்ந்தார்கள் மினி மற்ற குழந்தைகளுடன் எந்த பாகுபாடும் இல்லாமல் பழக முடியும் என்று நம்பினான் மினியை தான் படிக்கும் ஸ்கூலில் சேர்க்கப் போகிறார்கள் என்று தெரிந்ததும் விக்னேஷ் மிகவும் சந்தோஷமடைந்தான் அவன் மினியை பத்திரமாக பார்த்துக் கொள்வதாக தன்னுடைய அப்பா அம்மாவிடம் கூறினான் மினி சாப்பிட்டு முடித்து தூங்கிவிட்டாள் தூங்கி எழுந்து கண்களை தடவிக்கொண்டே உட்கார்ந்திருந்தாள் சரியாக நேக்கா மினியை அழைத்துச் செல்ல வந்துவிட்டாள் மினி தன்னுடைய அம்மாவை பார்த்ததும் ஆளுக்குள் வேகமாக மம்மி என்று கூறிக்கொண்டே ஓடினாள் நேக்கா மினியை பார்த்து இரண்டு கைகளையும் நீட்டி அவளை தூக்கிக் கொண்டு மினி பாப்பா இன்னைக்கு என்ன பண்ணீங்க சமத்தா இருந்தீங்களா இல்ல அட்டகாசம் பண்ணீங்களா என்று கேட்டாள் மினி உடனே நான் இக்னேஷ் கூடா சமத்தா விளையாடிட்டு இருந்த என்று கூறினாள் ஓகே நான் மினிய வெளியே அழிச்சிட்டு போறேன் சீயோ என்று கூறிவிட்டு அவளை தூக்கிக் கொண்டாள் மினி தன்னுடைய அம்மாவை பார்த்து தன்னுடைய குண்டு குண்டு கண்களை உருட்டி கொண்டே அம்மி நாம எங்க போறோம் என்று கேட்டாள் நாம இந்த ஊர்ல தான் இருக்கோன்னு சொல்லிட்டு நம்ம பேரை ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும்ல அதுக்காக நம்ம ரேஷன் கார்டுல பேர் சேர்க்கறதுக்காக போறோம் என்று கூறினாள் அவர்கள் இப்போது ரேஷன் கார்டில் பேர் சேர்த்தால்தான் சரியாக இருக்கும் ஏனென்றால் அவர்கள் மினியை ஸ்கூலில் சேர்க்கப் போகிறார்கள் அப்படி இருக்கையில் அவர்கள் ஒரு குடும்பமாக இருப்பதற்கான ஒரு ப்ரூஃபாக இது இருக்கும் வருண் மினியோட லீகல் பேர் என்ன நீ எதுவும் யோசிச்சியா எதுவும் ஐடியா இருக்கா என்று கேட்டாள் வருண் உடனே என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட கேட்டேன் ஃபேமிலி கிட்டையும் கேட்டேன் யார் சொன்னதும் எனக்கு பிடிக்கல அதனால நான் ஒரு பேரை சூஸ் பண்ண வருணிகா எப்படி இருக்கு 
வருண் பிளஸ் நேகா வருணிகா என்று கேட்டான் நேகா அந்த பெயரை கேட்டதும் மிகவும் சந்தோஷப்பட்டாள் வருண் நல்லா இருக்கு என்று கூறினாள் நேகா பின்சீட்டில் அமர்ந்திருந்த மினியை பார்த்து மினிக்குட்டி உன்னோட பேரு வருணிகா எப்படி இருக்கு உனக்கு பிடிச்சிருக்கா என்று கேட்டாள் வருணிகாவா சூப்பரா இருக்குமா என்று கூறிக்கொண்டு சிரித்தாள் இது அப்பாவும் அம்மாவும் சேர்ந்து எனக்கு வச்ச பேரு அதனால நீங்க என்ன பேரு வச்சாலும் நான் கவலைப்பட மாட்டேன் எனக்கு அது சந்தோஷம்தான் என்று கூறினாள் ரேஷன் கார்டில் பெயரை பதிவு செய்ய வேண்டும் என்றால் ஒரு மாதத்திற்கு முன்பே முன்பதிவு செய்ய வேண்டியிருக்கும் ஆனால் திடீர் என்று முடிவு எடுத்ததால் வருண் அந்த விஷயங்களை கவனித்துக் கொண்டான் அதனால் அவர்கள் சென்றால் போதும் எல்லா வேலையும் ஈஸியாக முடிந்துவிடும் மூவரும் நேராக அந்த ஆபீஸுக்கு வந்தனர் வருணும் நேக்காவும் தயாராக இருந்த சர்டிபிகேட்டை பார்த்தார்கள் குடும்பத் தலைவர் என்ற இடத்தில் வருண் வரதராஜன் என்றும் அவனுக்கு அருகில் அவனுடைய மனைவி என்ற இடத்தில் நேக்கா வருண் என்றும் இருந்தது குழந்தைகள் என்ற பிரிவில் மினியின் பெயர் என்ற இடத்தில் வருணிகா வருண் என்று இருந்தது இதை பார்த்ததும் நேக்காவிற்கும் மிகவும் சந்தோஷமாக இருந்தது மினி நம்ம இப்போ போய் உன்னோட தாத்தாவை பார்க்க போறோம் என்று கூறினாள் மினி உடனே எந்த தாத்தா என்று கேட்டாள் ஏனென்றால் அவளுக்கு மூன்று தாத்தாக்கள் இருந்தார்கள் அப்பாவின் உறவில் இரண்டு தாத்தாவும் அம்மாவின் உறவில் ஒரு தாத்தாவும் இருந்ததால் அவள் கேட்டாள் வருண் உடனே உன்னோட அப்பாவோட தாத்தா என்று கூறினான் அத்தியாயம் அறுநூற்று எழுபத்தைந்து நேகா இசை நிகழ்ச்சிக்கு சண்டிகர் செல்லுதல் பிரஜன் கூறியதைக் கேட்டு அவனுடைய அம்மா உண்மையாவே நீ பத்திரமா பார்த்துப்பியா என்று கேட்டாள் அதற்கு அவனும் தலையை ஆட்டிக்கொண்டு அம்மம்மா நான் பார்த்துப்பேன் மினி என்னோட குட்டி மச்சி ஆயிட்டா அதனால இந்த விஷயம் விக்னேஷுக்கு தெரிஞ்சா கண்டிப்பா பொறாம படுவான் என்று கூறினான் மினி விக்னேஷுடன் விளையாடும் போது பிரஜன் எப்போதுமே தான் தனியாக இருப்பது போல உணர்வான் ஏனென்றால் மினி அவனுடன் தான் சேர்ந்து விளையாடிக் கொண்டிருப்பாள் இப்போது அவள் அவனுடைய சொந்தமாகி விட்டதால் அவளை கவனித்துக் கொள்ளும் உரிமை அவனுக்கு உண்டு என்று அவன் புரிந்து கொண்டான் மினி விக்னேஷுடன் விளையாடுவது அவனுக்கு சுத்தமாக பிடிக்காது ஆலியா கூட வீட்டிற்கு வந்திருந்தாள் முழு வீடும் குடும்ப உறுப்பினர்களால் நிரம்பி இருந்தது நேகாவும் பிரீதாவும் மதிய உணவு சாப்பிட்டுக் கொண்டு பல விஷயங்களை பேசிக் கொண்டிருந்தனர் தற்போது பிரீதா அட்வர்டைசிங் கம்பெனி நடத்தி வருகிறாள் பல படங்களை இவர்களின் கம்பெனி விளம்பரப்படுத்தி இருக்கின்றது நேக்காவுக்கு ஏதாவது உதவி தேவைப்பட்டால் தன்னை வந்து பார்க்குமாறு பிரீதா கூறினாள் வருணிகா ஸ்டுடியோ அவர்களுடைய புதிய படத்திற்கான படப்பிடிப்பை முடித்த பிறகு அவர்கள் அதை வெளியிடுவதற்கு யாரையாவது தேட வேண்டும் அவர்கள் ஒருவேளை பிரீதாவின் உதவியை நாடலாம் மதிய உணவு சாப்பிட்டு முடித்த பிறகு நேகாவும் வருணும் தாங்கள் எடுத்துக் கொண்டு வந்த பொருட்களையெல்லாம் எடுத்துக்கொண்டு மினியை தூக்கிக் கொண்டு வீட்டிற்கு கிளம்பினர் ஏனென்றால் மறுநாள் நீகா இசை நிகழ்ச்சிக்காக சண்டிகருக்கு செல்ல வேண்டியிருந்தது வீட்டிற்கு வந்ததும் நேகா மறுநாள் செல்வதற்கு தேவையான பொருட்களையெல்லாம் பேக் செய்து கொண்டிருந்தாள் வருண் அவளின் அருகில் வந்து நேகா நானும் கூட சண்டிகர் வரேனே என்று கேட்டான் தேவகிக்கு நேகா அளித்த சத்தியம் பற்றி அவனுக்கு தெரியும் அதுபோல செய்வதில் ஆபத்துக்கள் நிறைய இருந்த போதிலும் அவன் நேகாவின் முடிவை மதித்தான் நேகா தன்னுடன் ஏன் வருண் வருகின்றேன் என்று கூறுகிறான் என்று புரிந்து கொண்டாள் தனக்கு ஏதாவது பிரச்சினை ஏற்படும் என்று அவன் பயப்படுகிறான் என்று புரிந்து கொண்டாள் அவனிடம் வருண் நீ எதை நினைச்சும் கவலைப்பட வேண்டாம் நான் என்னை பார்த்துப்பேன் அதுவும் இல்லாம நான் ஒன்னும் தனியா போகலையே நான் தேவகி கூட தானே போறேன் அப்புறம் என்ன எனக்கு பயம் அதனால நீ வர வேண்டாம் என்று கூறினாள் அவனும் சரி என்று ஒத்துக்கொண்டான் இரவு உணவு மூவரும் சேர்ந்து சாப்பிட்டுவிட்டு படுத்து தூங்கினர் நேக்கா நன்றாக தூங்கியதும் வருண் பெட்டிலிருந்து பொறுமையாக கீழே இறங்கி டேபிளில் இருந்த தன்னுடைய போன் எடுத்துக்கொண்டு வெளியே சென்றான் தன்னுடைய அசிஸ்டன்ட் நிர்மலுக்கு கால் செய்து நாளை சண்டிகர் செல்லும் நேக்காவிற்கு பாதுகாப்பாக சிலரை அனுப்புமாறு கூறினான் நிர்மலும் அப்படியே செய்வதாக கூறிவிட்டு காலை கட் செய்தான் வருண் காலை கட் செய்துவிட்டு மீண்டும் உள்ளே வந்து படுத்துக்கொண்டான் 
பொழுது விடிந்தது நேகா காலையிலேயே எழுந்து சீக்கிரம் ரெடியாகி கிளம்பிவிட்டாள் வருண் நேகாவை அழைத்துக் கொண்டு ஏர்போர்ட்டில் விட்டுவிட்டு வந்தான் ஏர்போர்ட்டில் நேகாவிற்காக தேவகி காத்துக் கொண்டிருந்தாள் தேவகியுடன் அவளுடைய அசிஸ்டன்ட் புவனாவும் வந்திருந்தாள் மூவரும் பிளைட்டில் சண்டிகருக்கு கிளம்பினர் அவர்கள் சண்டிகர் வந்து தரையிறங்கியதும் அவர்களை அழைக்க ஒரு கார் வந்திருந்தது அந்த காரில் ஏறி ஹோட்டலுக்கு சென்றார்கள் அவர்கள் சண்டிகருக்கு இசை நிகழ்ச்சி நடைபெறுவதற்கு முதல் நாளே வந்துவிட்டனர் அதனால் ஒரு நாள் ரெஸ்ட் எடுத்துவிட்டு மறுநாள் ஃப்ரெஷ்ஷாக இசை நிகழ்ச்சிக்கு தயாரானார்கள் நேகா அழகாக தயாராகிவிட்டாள் நேகாவை ஸ்டேஜுக்கு அழைத்து செல்ல தேவகியின் அசிஸ்டன்ட் புவனா வந்திருந்தாள் நேகா மிகவும் அழகாக ரெடியாகியிருந்தாள் அவள் தன்னுடைய தோற்றத்தை மாற்றிக்கொண்டு கையில் மிருனாளினியுடன் வெயிட்டிங் ரூமை விட்டு வெளியே வந்தாள் நேகா புவனா வந்ததும் புவனா நான் ரெடி போலாவா என்று கூறினாள் புவனா ஓகே மேடம் என்று தெளிவற்ற புன்னகையுடன் அவளிடம் கூறினாள் அவளை கவனித்த நேகா புவனாவிடம் போனா நீ நல்லாதானே இருக்க உன் முகமே சரியில்லையே ஏதோ உடம்புக்கு முடியலையா என்று கேட்டாள் போனா உடனே இல்ல நான் நல்லாதான் இருக்கேன் எனக்கு ஒன்றும் இல்ல என்று கூறினாள் சரி ஓகே போனா என்று நேகா தலையாட்டி விட்டு முன்னால் நடந்து சென்றாள் அவள் பின்னாலே புவனா சென்றாள் போனா நேகாவை பார்த்து மனத்திற்குள்ளே சாரி என்று திரும்ப திரும்ப சொல்லிக் கொண்டிருந்தாள் நேகா ஸ்டேஜுக்கு வந்தாள் ஸ்டேஜ் கீழே ரசிகர்கள் கூட்டம் நிரம்பியிருந்தது மிகச்சிறந்த வயலினிஸ்டாக தேவகியின் புகழ் சண்டிகர் முழுவதும் பரவியிருக்கின்றது என்பதை அவள் புரிந்து கொண்டாள் மேடையில் இருக்கக்கூடிய தொகுப்பாளர் அறிமுகம் செய்ய தொடங்கினார் நேகா ஸ்டேஜ் நடுவில் வந்து நின்றாள் இடம் முழுவதும் இருட்டாக இருந்தது ஒரே ஒரு வெளிச்சம் மட்டும் நேகாவின் மீது விழுந்தது அவள் ஒரு பிளாக் கலர் ட்ரெஸ் அணிந்திருந்தாள் அவள் ஒரு டூப் ஆர்டிஸ்ட் என்று யாராலும் அடையாளம் கண்டுபிடிக்க முடியாது தொகுப்பாளர் பார்வையாளர்களை பார்த்து அடுத்தது பிரபல வயலினிஸ்ட் மிஸ் தேவகி அவங்களோட பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ண போறாங்க என்று கூறிவிட்டு ஸ்டேஜை விட்டு வெளியே சென்றான் பார்வையாளர்களிடமிருந்து கைத்தட்டலும் ஆரவாரமும் அதிகமானது நேகா மிருனாளினியை அவள் தோள்களில் வைத்துக்கொண்டு ஒரு நிமிடம் அமைதியாக இருந்தாள் நேகா வாசிக்க தொடங்குவதற்கு முன்பே ரசிகர்கள் அனைவருக்கும் போனில் ஒரு மெசேஜ் வந்து கொண்டிருந்தது அத்தியாயம் அறுநூற்று எழுபத்தாறு தேவகி இல்லை டூப் ஆர்டிஸ்ட் பார்வையாளர்களுக்கு வந்த மெசேஜில் புகழ்பெற்ற வயலினிஸ்ட் தேவகி தனக்கு பதிலாக டூப் ஆர்டிஸ்ட் நிகழ்ச்சிக்கு வேலை அமர்த்தியுள்ளார் என்று இருந்தது அதன் கீழே தேவகியின் மெடிக்கல் ரிப்போர்ட் இருந்தது அதில் அவளுக்கு ஆக்சிடென்ட் ஆனதால் இன்னும் ஒரு வருடத்திற்கு அவளால் வயலின் வாசிக்க முடியாது என்று தெளிவாக கூறப்பட்டிருந்தது இன்னொரு மெசேஜில் தேவகி ஒரு புரோக்கர் மூலமாக டூப் ஆர்டிஸ்டை தேடியதற்கான ஆதாரம் இருந்தது உடனே ரசிகர்களில் ஒருவர் எழுந்து நின்று நேகாவை சுட்டிக்காட்டி மேடையில் நிற்கிறது தேவகி இல்ல அவ ஒரு டூப் ஆர்டிஸ்ட் என்று கத்தினார் அவர் கூறியதை கேட்டு நேகா அதிர்ச்சி அடைந்தாள் அவள் உடனே வயலினை கையில் எடுத்துக்கொண்டு அதிர்ச்சியாக நின்று கொண்டு இருந்தாள் அவ ஒரு ஃப்ராடு ஒரு டூப்பு தேவகிக்கு பதிலா வயலின் வாசிக்க வந்திருக்கா என்று கத்தினார்கள் வந்திருந்த பார்வையாளர்கள் அனைவரும் ஒருவர் மாற்றி ஒருவராக இந்த விஷயத்தை பேச தொடங்கியதால் இடம் முழுவதும் சலசலப்பானது ஆனால் ஒரு சிலர் அதை நம்பவில்லை அவ டூபுங்கிறதுக்கு உங்ககிட்ட எதுவும் ப்ரூஃப் இருக்கா என்று ஒருவர் கேட்டார் இன்னொருவரும் ஆமா அவ டூபுங்கிறதுக்கு உங்ககிட்ட என்ன ப்ரூஃப் இருக்கு தேவகி தனக்கு பதிலா ஒரு டூப்ப கண்டிப்பா வச்சிருக்க மாட்டாங்க எல்லாருமே அவளை பாருங்க அவ அப்படியே தேவகி போலதான் இருக்கா அவ டூப்பு கிடையாது தேவகி தான் நீங்க எல்லாம் ஏன் நம்ப மாட்டேன்றீங்க எல்லாரும் வந்திருக்கிற மெசேஜ பாருங்க அதுல என்ன இருக்கு தேவகி ஒரு புரோக்கர் மூலமா டூப் தேடினானு இருக்குல்ல அது போதாதா உங்களுக்கு ப்ரூஃபு நம்மள நல்லா ஏமாத்திட்டாங்க ஆமா ஆமா நம்மள நல்லா ஏமாத்திட்டாங்க இந்த இசை நிகழ்ச்சிக்காக நம்ம கிட்ட வாங்கின பணத்தை எல்லாம் திரும்பி தரணும் என்று ஒருவர் மாற்றி ஒருவராக கூச்சலிட ஆரம்பித்தனர் ஏய் நீ தேவகி இல்லங்கிற விஷயம் எங்க எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிடுச்சு ஒழுங்கா ஸ்டேஜ விட்டு கீழே இறங்கு ஆமா ஸ்டேஜ விட்டு கீழே இறங்கு என்று கத்தினார்கள் முழு நிலைமையும் கட்டுப்பாட்டை மீறிவிட்டது சில ரசிகர்கள் மேடையில் ஏற முயன்றனர் ஆனால் வருண் நீகாவின் பாதுகாப்பிற்காக தயார் செய்திருந்த பாடிகார்ட்ஸ் அனைவரும் அவர்களை தடுத்து நிறுத்தினர் 
ரசிகர்களால் ஸ்டேஜுக்கு போக முடியாததால் அனைவரும் நேகாவின் மீது தங்கள் கையில் கிடைத்த பொருட்களையெல்லாம் தூக்கி வீசத் தொடங்கினர் தொகுப்பாளர் விரைவாக ஸ்டேஜுக்கு ஓடி வந்து நேகாவிடம் மேடம் நீங்க ஸ்டேஜுக்கு பின்னாடி போயிடுங்க நான் சமாளிக்கிறேன் என்று கூறினார் ஆனால் நேகா பின்வாங்க விரும்பவில்லை அவள் இல்ல நானே இதை சமாளிக்கிறேன் என்று கூறிவிட்டு மைக்கை கையில் வாங்கினாள் பிளீஸ் எல்லாரும் கொஞ்சம் கவனிங்க அமைதியா இருந்து நான் சொல்றத கேளுங்க என்று கூறினாள் உடனே ரசிகர்கள் நீ சொல்றத நாங்க ஏன் கேட்கணும் நீதான் ஒரு டூப்புன்னு எங்களுக்கு தெரிஞ்சு போச்சே முதல்ல நீ ஸ்டேஜ விட்டு கீழே இறங்கு என்று கத்தினார்கள் நேகா மீண்டும் அவர்களிடம் பொறுமையாக பிளீஸ் ஒரு நிமிஷம் நான் என்ன சொல்றேன்னு மட்டும் கேளுங்க பிளீஸ் பிளீஸ் என்று கூறினாள் ஒரு வழியாக பார்வையாளர்கள் அமைதியாக அமர்ந்தார்கள் நேகா அவர்களை பார்த்து நான் யாருன்னு உங்களுக்கு சந்தேகம் இருந்தா நான் என்னோட வயலின் வாசிப்பால உங்களுக்கு நிரூபிக்க முடியும் உங்களுக்கு வந்த மெசேஜ நீங்க நம்ப வேண்டாம் என்ன நீங்க நம்பலாம் என்று கூறினாள் நாங்க எப்படி நீ சொல்றத நம்புறது தேவகிக்கு ஆக்சிடென்ட் ஆனதாலதான் இன்னும் ஒரு வருஷத்துக்கு வயலின் வாசிக்க முடியாதுன்னு மெடிக்கல் ரிப்போர்ட்ல இருக்கே அதுதான் இப்ப எங்களுக்கு மெசேஜ் வந்திருக்கே ஆனா நீ இங்க இருக்க நாங்க எல்லாம் நீதான் தேவகின்னு நம்பணும்னா உன்னோட மேக்கப் எல்லாம் கலைச்சிட்டு நீ யாருன்னு எங்களுக்கு நிரூபி என்று ரசிகர்களில் ஒருவன் கூச்சலிட்டான் மற்ற ரசிகர்கள் சேர்ந்து கொண்டு நேகாவை பார்த்து ஆமா உன்னோட மேக்கப் அக்கால என்று கத்த தொடங்கினார்கள் நேகா எவ்வளவோ பேசி அவர்களை சமாதானப்படுத்த முயன்றாள் ஆனால் அவளுக்கு வேறு வழியில்லை அவள் என்ன செய்ய முயற்சி செய்தாலும் அவளுடைய அடையாளம் அம்பலமாகிவிடும் நிலைமை மீண்டும் கட்டுப்பாட்டை மீறிவிட்டது திடீரென்று ஸ்டேஜில் இன்னொரு உருவம் தோன்றியது அது தேவகி தேவகி மேடைக்கு வந்ததும் ரசிகர்கள் மத்தியில் சலசலப்பு அதிகமானது அவர்கள் இருவரும் ஒரே மாதிரியான ஆடைகள் அணிந்திருந்தார்கள் அவர்கள் மேக்கப் ஒன்றாக இருந்தது ஒரு கண்ணாடி இருப்பது போல இருந்தது இருவரும் அப்படியே ஒன்றாக இருந்தார்கள் இப்போது அனைவரும் உண்மையை புரிந்து கொண்டார்கள் இருவரில் ஒருவர் டூப் என்று தேவகி மைக்கை எடுத்து சிறிது நேரம் அமைதியாக தன்னுடைய ரசிகர்களை பார்த்தாள் இப்ப நான் எல்லா விஷயத்தையும் உங்களுக்கு தெளிவுபடுத்த விரும்புறேன் எல்லாரும் அமைதியா ஒரு நிமிஷம் நான் சொல்றதை கேளுங்க இவ என்னோட அக்கா மாதிரி என்று கூறினாள் அவள் கூறியதை கேட்ட அனைவரும் அதிர்ச்சியில் உறைந்து போய் அமர்ந்திருந்தனர் நீங்க பார்த்த மெடிக்கல் ரிப்போர்ட் எல்லாம் உண்மைதான் எனக்கு ஆக்சிடென்ட் ஆனப்போ என்னோட கையில ரொம்ப அடிபட்டு இருந்துச்சு அதனால ஒரு வருஷம் வரைக்கும் என்னை வயலின் வாசிக்க கூடாதுன்னு சொல்லிட்டாங்க என்னால இந்த ஸ்டேஜ விட்டு கொடுக்க முடியல அதனாலதான் இப்படி பண்ண என்று கூறினாள் அத்தியாயம் அறுநூற்று எழுபத்தி ஏழு கிரேட் வயலினிஸ்ட் வனிதாவோட பொண்ணுதான் நேகா தேவகி கூறியதை கேட்டு அனைவரும் அமைதியாக அமர்ந்திருந்தனர் தேவகி மீண்டும் அவர்களிடம் பேச ஆரம்பித்தாள் இவ்வளவு நாளா உங்க எல்லார்கிட்டையும் நான் பொய் சொல்லிட்டேன் அதுக்கென்ன எல்லாரும் மன்னிச்சுடுங்க ஆனா என்னோட அன்பு அக்கா வாசிக்கிறத கேட்கறதுக்கு நீங்க ரொம்ப கொடுத்து வச்சிருக்கணும் என்று தேவகி கூறினாள் ரசிகர்களில் பெரும்பாலானோர் அமைதியாக இருந்தனர் ஆனால் ஒரு சிலர் நேகாவின் மேக்கப்பை கலைக்குமாறு கத்தி கொண்டே இருந்தனர் தேவகி நேகாவை திரும்பி பார்த்தாள் இருவரும் கண்களால் ஏதோ பேசிக் கொண்டது போல் இருந்தது பின்பு தேவகிக்கும் ரசிகர்களை பார்த்து உண்மையிலேயே அவ யாருன்னு நீங்க தெரிஞ்சுக்க ரொம்ப அவலா இருக்கீங்கன்னு எனக்கு புரியுது அதனால இப்போ மேக்கப் ஆர்டிஸ்ட் வந்து அவளோட மேக்கப் எல்லாம் கலைப்பாங்க என்று கூறினாள் ரசிகர்கள் அனைவரும் சீக்கிரம் பண்ணுங்க சீக்கிரம் பண்ணுங்க என்று கத்தினார்கள் ரசிகர்கள் நேகாவை அவ்வளவு எளிதில் விடமாட்டார்கள் என்று தோன்றியது ஒரு ஆர்டிஸ்ட் தன்னுடைய மேக்கப்பை இவ்வளவு பெரிய பார்வையாளர்களுக்கு முன்னால் கலைப்பது இதுவே முதல் முறையாகும் ரசிகர்கள் அனைவரும் அவள் யார் என்று தெரிந்து கொள்ள மிகவும் ஆர்வமாக இருந்தார்கள் நேகா எதற்கும் பயப்படவில்லை அவள் அமைதியாக இருந்தாள் இனியும் ரசிகர்களிடம் பொய் சொல்ல முடியாது என்று புரிந்து ரசிகர்கள் என்ன முடிவு செய்தாலும் அதை ஏற்றுக்கொள்வதாக முடிவெடுத்தாள் தேவகி மேக்கப் ஆர்டிஸ்ட் ஸ்டேஜுக்கு அழைத்தாள் மேக்கப் ஆர்டிஸ்ட் வந்ததும் நேகாவின் மேக்கப்பை நீக்க தொடங்கினர் அதே நேரத்தில் தேவகி தொடர்ந்து தன்னுடைய ரசிகர்களுடன் பேசிக் கொண்டிருந்தாள் இன்னைக்கு நடந்த எல்லாத்துக்கும் நான் மன்னிப்பு கேட்டுக்கிறேன் இதுதான் என்னோட லாஸ் பர்ஃபார்மன்ஸ்னு கூட சொல்லலாம் நான் தற்காலிகமா ஓய்வு எடுத்துக்கலான்னு இருக்கேன் என்று கூறினாள் அனைவரும் அமைதியாக இருந்தனர் 
தேவகி தனக்கு பதிலாக இங்கு வயலின் வாசிக்க வைத்திருந்த டூப்பை பற்றியே அவர்கள் பேசிக் கொண்டிருந்தனர் ஆனால் அவள் திடீர் என்று தற்காலிகமாக ஓய்வு பெறுவதாக அறிவித்தாள் இது என்னோட லாஸ் பர்ஃபார்மன்ஸ்ங்கிறதால எல்லாருக்கும் நான் பெஸ்ட் பர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுக்கணும்னு நினைச்சேன் அதனாலதான் என்னோட அக்காவ இங்க லாஸ்டா ஒன் டைம் பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ண சொல்லி கேட்டுக்கிட்டேன் என்று கூறினாள் அவள் பேசிக்கொண்டு இருக்கும்போது இங்கு நேக்காவின் உடையை மேக்கப்பை மேக்கப் ஆர்டிஸ்ட் மொத்தமாக கலைத்து முடித்துவிட்டாள் தேவகி ரசிகர்களிடம் நான் சொல்றேன் உங்களை பத்தி நீங்க ஏற்கனவே கேள்விப்பட்டிருக்கலாம் எல்லாரும் கிரேட் வயலினிஸ்ட் வனிதாவ ஞாபகம் இருக்கா என்று கேட்டாள் வனிதா யார் என்று அனைவருக்கும் தெரியும் அவளை தெரியாதவர்கள் யாரும் இருக்க மாட்டார்கள் அவள் உயிருடன் இருக்கும்போது உலகம் முழுவதிலும் இருக்கக்கூடிய மக்களை தன்னுடைய வயலின் இசையால் மயக்கி வைத்திருந்தவள் ரசிகர்களுக்கு ஒன்றும் புரியவில்லை இப்போது ஏன் புகழ்பெற்ற வயலினிஸ்ட் வனிதாவை பற்றி கூறுகிறாள் என்று அவள் என்ன சொல்லப் போகிறாள் என்று ஆர்வமாக இருந்தார்கள் வனிதா இசையோட தேவதைன்னு கூட சொல்லலாம் அவங்க கிரேட் வயலினிஸ்ட்னு உங்க எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் அவங்களோட இசையால ஒரு உலக முழுசையும் தன்னோட கைக்குள்ள வச்சிருந்தாங்க என்று அவள் கூறினாள் அவங்க பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி இறந்து போயிட்டாங்க அது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் ஆனா இப்போ எனக்கு பக்கத்துல நிக்கிறது வேற யாரும் இல்ல அந்த கிரேட் வயலினிஸ்ட் வனிதாவோட பொண்ணு நேக்காதான் என்று கூறினாள் அந்த டூப் யார் என்று தேவகி கூறியதும் எல்லோரும் நேகா என்ற பெயரை மாறி மாறி சொல்லிக் கொண்டிருந்தனர் அந்த பெயர் அவர்களுக்கு நன்றாக தெரிந்த பெயராக இருந்தது என்டர்டெயின்மெண்ட் பீல்டில் நம்பிக்கைக்குரிய புதுமுகம் தேவகி மீண்டும் நேகா யாருன்னு உங்க எல்லாருக்கும் தெரியும்னு நினைக்கிறேன் ஆனா உண்மையை சொல்லணும்னா நேகா இப்போ இந்த மேடையில இருக்கிறதுக்கான காரணம் நான் மட்டும் கிடையாது அவங்க அம்மாவோட கடைசி ஆசையை நிறைவேற்றுறதுக்காகத்தான் அவங்க அம்மா வாசிச்ச இசைய எல்லாரும் கேட்கணும்னு அவ விரும்பினா என்று கூறினாள் நேகா மேக்கப் முழுவதையும் அகற்றிவிட்டு மெதுவாக ரசிகர்கள் முன்னால் திரும்பினாள் அவளை பார்த்த அனைவரும் இது உண்மையில் நேகாதான் என்று தெரிந்து கொண்டனர் அவள் ஆக்டர் மற்றும் சிங்கர் என்று அனைவருக்கும் தெரியும் ஆனால் அவளால் வயலின் வாசிக்க முடியும் என்று அவர்களுக்கு தெரியாது அதை தெரிந்ததும் அவர்கள் ஆச்சரியப்பட்டார்கள் தேவகி உடனே வனிதாவோட பொண்ணு வயலின் வாசிக்கிறத நீங்க கேட்கணும்னு ஆசைப்படுறீங்களா என்று கேட்டாள் அத்தியாயம் அறுநூற்று எழுபத்தி எட்டு சஞ்சுவின் திடீர் விஜயம் தேவகி கூறியதை கேட்டதும் ஆமா நாங்க கேட்கணும்னு ஆசைப்படுறோம் என்ற அனைவரும் கூச்சலிட்டனர் அவர்கள் ஒரு வழியாக இந்த நிலைமையை கட்டுக்குள் கொண்டு வந்து ரசிகர்களின் கவனத்தை முழுவதும் திசை திருப்பினர் இப்போது அனைவரும் டூப் தேவகியை முற்றிலும் மறந்துவிட்டனர் அனைவரும் கிரேட் வயலினிஸ்ட் வனிதாவின் மகள் வயலின் வாசிப்பது கேட்க ஆர்வமாக இருந்தனர் நீங்க எல்லாரும் புரிஞ்சுக்கிட்டதுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் என்ற அனைவருக்கும் நேகா தேங்க்ஸ் கூறினாள் இங்க இருக்கிற எல்லாருக்கும் என்னோட தேங்க்ஸை வெளிப்படுத்துற விதமா எங்க அம்மாவோட பெஸ்ட் செய்ய நான் வாசிக்க விரும்புறேன் என்று கூறினாள் தன்னுடைய அம்மாவின் புகழ்பெற்ற இசையை அவள் இசைக்க தொடங்கினாள் ரசிகர்கள் நேகாவின் இசையில் முழுக தொடங்கினர் அவர்கள் அனைவரும் கண்ணை மூடிக்கொண்டு மெய்மறந்து இசையை ரசித்தார்கள் உயரமான மலைப்பகுதியில் பச்சை பசையில் என புல்வெளியில் அமர்ந்து அழகாக ஓடும் நீரோடையின் சத்தத்தை கேட்பது போலவும் இருந்தது நேகா வயலின் இசையால் அனைவரையும் வசீகரித்துக் கொண்டிருந்தாள் ரசிகர்களுக்கு அவளுடைய இசை மிகவும் பிடித்திருந்தது இவர்கள் அனைவரும் வனிதாவின் மிகவும் பிரபலமான இன்னொரு இசையை இசைக்க சொன்னார்கள் இந்த தருணத்தில் தேவகி மீண்டும் மேடைக்கு வந்து இங்க எல்லாருக்கும் இன்னொரு ஆச்சரியம் காத்துக்கிட்டு இப்போ நேகா கூட சேர்ந்து பியானோ வாசிக்க ஒரு சிறப்பு விருந்தினர் நான் இங்க ஸ்டேஜுக்கு வரவேற்கிறதுல ரொம்ப மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் சிறந்த மியூசிக் டைரக்டரும் சிங்கருமான சஞ்சுவ இங்க வெல்கம் பண்றதுல நான் ரொம்ப சந்தோஷப்படுறேன் என்று கூறினாள் சஞ்சு என்ற பெயரை கேட்டவுடனே ரசிகர்கள் அனைவரும் ஆச்சரியமடைந்தனர் தன்னை காப்பாற்ற வருண் வருவான் என்று நேகா கொஞ்சமும் நம்பவில்லை ஆனால் அவன் உண்மையில் இங்கு வந்திருக்கிறான் இது ஒரு கனவு அல்ல கதவு திறந்தது ஒயிட் கலர் டிரெஸ்ஸில் சஞ்சு ஸ்டேஜுக்கு நடந்து வந்தான் அவருடைய முகத்தில் மாஸ்க் இருந்தது 
வருணின் தாத்தாவான வடிவடி நம்பியின் பிறந்த நாளன்று அவள் வயலின் வாசிக்க வருண் ஒன்றாக பியானோ வாசித்தான் அது அவளுக்கு இன்னும் நினைவில் இருந்தது அவனுடன் மீண்டும் எப்போது வாசிப்போம் என்று அவள் கற்பனை செய்து கொண்டிருந்தாள் ஆனால் இப்போது அவருடைய கனவு நனவாகியது ரசிகர்கள் அனைவரும் மிகுந்த ஆச்சரியத்தில் இருந்தனர் அனைவரும் அவனுடைய பாடல்களை கேட்டிருந்தார்கள் இங்கு இருக்கக்கூடியவர்கள் பெரும்பாலானோர் அவனுடைய ரசிகர்கள் ஆனால் அவர்களில் யாருக்கும் சஞ்சுவை நீரில் சந்தித்து அதற்கான வாய்ப்பு கிடைத்ததில்லை சஞ்சு இங்கு வந்ததிலிருந்து தேவகி தனக்கு பதிலாக ஒரு டூப்பை ஏற்பாடு செய்திருந்தாள் என்ற வதந்தி மறைந்து போனது ஐயோ உண்மையிலேயே வந்திருக்கிறது சஞ்சுதானா சின்னால நம்ப முடியல சஞ்சு ரொம்ப ஹைட்டா இருக்காரு பாக்குறதுக்கு அழகாவும் தெரியறாரு எனக்கு அவரோட பாட்டுனா ரொம்ப பிடிக்கும் ஆனா அவரு பாட்ட பைத்திய மாதிரி கேட்டுக்கிட்டே இருப்பேன் என்னோட வாழ்நாள் கனவே சஞ்சுவை மீட் பண்றதுதான் என்று ரசிகர்கள் சஞ்சு சஞ்சு என்று அவனுடைய பெயரை கூறி ஆரவாரம் செய்ய ஆரம்பித்தனர் அங்கு கூடியிருந்த மக்களுக்கு முன்னால் அவன் ஸ்ரீஜின் நடுவே வந்து நின்றான் அவன் முகத்தில் மாஸ்க் அணிந்திருந்தாலும் அதற்கு பின்னால் ஒரு அழகான முகம் இருப்பதை அனைவரும் புரிந்து கொண்டனர் அவனுடைய நேர்த்தியான அழகு நடை கட்டுப்பாடற்ற வசீகரம் என அவன் அங்கு இருந்த பெண்கள் அனைவரையும் தன் வசீகரத்தால் இழுத்தான் வருண் நேக்காவின் அருகில் வந்து நின்று அவளை பார்த்தான் அவனால் இப்போது எதுவும் பேச முடியவில்லை ஊழியர்கள் பியானோவை ஸ்டேஜின் நடுவில் கொண்டு வந்து வைத்தனர் வருண் அதை நோக்கி நடந்து சென்று அங்கு இருந்த ஸ்டூலில் உட்கார்ந்து கொண்டான் அவன் பியானோவில் கையை வைத்துக் கொண்டு அவளை திரும்பி பார்த்தான் அவன் பார்த்ததன் அர்த்தம் தொடங்கலாம் என்று கூறியது போன்று இருந்தது நேகாவும் அவருடைய வயலினை தோள்களில் வைத்துக் கொண்டு தயாராக இருந்தாள் வருண் பியானோவை வாசிக்க ஆரம்பித்தான் அத்தியாயம் அறுநூற்று எண்பது தேவகியின் பொறாமை மறு நேக்காவை பார்த்து என்னோட குட்டிமா இன்னைக்கு ரொம்ப அழகா இருக்கா இப்ப என்னோட குட்டிமாவை நான் சாப்பிட போறேன் என்று கூறினான் வருண் பேசி முடிப்பதற்குள் நேக்கா அவனிடம் ஷோ வருண் இப்ப தேவகி திரும்பி வந்து நம்மளை இப்படி பார்த்தா என்ன நினைச்சுப்பா நீ வேற ஒரு ரூம்க்கு போ என்று கூறினாள் நேக்கா சண்டிகரில் உள்ள ஃபைவ் ஸ்டார் ஹோட்டலில் தங்கியிருந்தாள் அவளும் தேவகியும் ஒரே ரூமில் தங்கியிருந்தனர் அதனால் எப்போது வேண்டுமானாலும் தேவகி இங்கு வரலாம் ஆனால் வருண் தன்னுடைய அறையில் இருப்பது போலவே அவளிடம் இப்படி நடந்து கொண்டான் வருண் நீக்கா சொல்வதையெல்லாம் கண்டுகொள்ளாமல் தேவகி வேணும்னா வேறொரு ரூம்க்கு போட்டோம் என்னால போக முடியாது நான் என்னோட குட்டிமா கூட இருக்க விரும்புறேன் என்று கூறினான் அவன் தன்னுடைய மாஸ்கை கூட கழட்டாமல் அவளுக்கு முத்தம் கொடுத்தான் அவர்கள் இருவரும் முத்தத்தில் மூழ்கியிருந்தனர் அதனால் கதவு திருக்கும் சத்தத்தை கேட்கவில்லை தேவகியிடமும் ஒரு ரூம்கி இருந்தது அதனால் அவள் அறைக்கதவை திறந்து கொண்டு உள்ளே வந்தாள் நீக்கா நான் வந்துட்டே என்று தேவகி சிறுப்பை கழட்டிக் கொண்டே கூறினாள் ஆனால் பெட்ரூமில் ஏதோ சத்தம் கேட்பதை உணர்ந்து பெட்ரூமை நோக்கி வந்தாள் தேவகி திரும்பி வந்துவிட்டதை புரிந்து கொண்டு நீக்கா உடனே வருண் சின விட தேவகி வந்துட்டா என்று வருணை தள்ளிவிட்டாள் எதுக்கு பயப்படுற நான் என் பொண்டாட்டி கூட இருக்கேன் என்று கூறினான் நேக்கா கூறியதையெல்லாம் கண்டுகொள்ளாமல் அவன் மீண்டும் அவளை முத்தமிட்டான் தேவகி கதவை திறந்து வருண் நேக்காவின் மேல் அமர்ந்திருப்பதை கண்டாள் உடனே அவள் திரும்பிக் கொண்டு அஷ்யோ மிஸ்டர் வருண் இது ஒன்னும் உங்களோட ரூம் இல்ல உங்களோட ரூம்ல நீங்க எப்படி வேணும்னா இருந்துக்கலாம் என்று அவள் திட்டினாள் நேக்காவுக்கு ஒரு மாதிரியானது அவள் உடனே முகத்தை போர்வையால் மூடிக்கொண்டாள் வருண் அவளை பார்த்து கண்டிப்பா இது என்னோட ரூம் இல்லன்னு எனக்கு தெரியும் ஆனா இதுக்கப்புறம் இது என்னோட ரூம் அதனால நீ போயிட்டு வேற ரூம் புக் பண்ணிக்கோ நான் என் பொண்டாட்டி கூட இருக்கணும்னு ஆசைப்படுறேன் என்று கூறினான் அவர்கள் அவளை இங்கு இருக்க சொன்னாலும் தேவகி இருப்பதற்கு விருப்பமில்லை இட்ஸ் ஓகே நான் உங்க ரெண்டு பேரையும் டிஸ்டர்ப் பண்ணல நீங்க சந்தோஷமா இருங்க நான் வேறொரு ரூம்க்கு போறேன் என்று கூறிவிட்டு அவள் வெளியே வந்தாள் இந்த நேரத்தில் தேவகியால் பொறாமைப்படுவதை தவிர வேறு என்ன செய்ய முடியும் இருவரும் ஒருவர் மேல் ஒருவர் மிகுந்த பாசத்தோடும் காதலுடன் இருக்கின்றார்கள் இருவரும் மிக சிறந்த ஜோடி என்று அவள் பொறாமைப்பட்டாள் தனக்கான அவன் எங்கு இருக்கின்றானோ என்று அவள் நினைத்து கவலை கொண்டாள் அதை பற்றி யோசிக்கையில் திடீர் என்று அவள் தன்னுடைய வயிற்றை தொட்டாள் அங்கே ஒரு சிறிய உயிர் இப்போதுதான் தொழிற்விட ஆரம்பித்திருக்கின்றது 
அந்த குழந்தையின் அப்பா யார் என்று அவளுக்கு இன்னமும் தெரியவில்லை அதை நினைத்து மிகுந்த கவலையுடன் அவள் வெளியே வந்தாள் அவள் வெளியே வந்த உடனே வேறு ஒரு ரூமை புக் செய்யவில்லை அதற்கு பதிலாக அவள் தன்னுடைய அசிஸ்டன்ட் புவனாவின் அறைக்கு சென்றாள் இசை நிகழ்ச்சியில் நடந்த எல்லாவற்றை குறித்தும் தன்னுடைய அசிஸ்டண்டிடம் பேச வேண்டும் என்று அவள் விரும்பினாள் தேவகி புவனாவின் அறைக்கு சென்று காலிங் வெல்லை அடித்தாள் ஆனால் யாரும் கதவை திறக்கவில்லை ஆனால் ஒரே சலசலப்புடன் ஒரு ஐந்தாறு பேர் அவளை நோக்கி வந்தார்கள் அவர்கள் நிர்மலும் அவனுடைய பாடிகார்ட்ஸும் சேர்ந்து ஒரு பெண்ணை பிடித்து வைத்திருந்தார்கள் அது வேறு யாரும் அல்ல அது தேவகியின் அசிஸ்டன்ட் புவனாதான் அவளை இழுத்துக் கொண்டு வந்து தேவகியின் முன்னால் தள்ளினார்கள் அவள் அப்படியே தடுமாறி கீழே விழுந்தாள் மிஸ் தேவகி உங்களோட அசிஸ்டன்ட் தப்பிச்சு போறத நாங்க பார்த்தோம் நல்ல வேலை நாங்க அவளை சரியான நேரத்தில் பிடிச்சிட்டோம் என்று நிர்மல் கூறினான் அவன் கையில் போனாவிடம் சூட்கேஸும் பாஸ்போர்ட்டும் இருந்தது அதை அவள் மேல் தூக்கி எறிந்தான் தரையில் அமர்ந்திருந்த புவனாவை தேவகி கோபமாக பார்த்தாள் புவனா நீயே என்ன காட்டிக் கொடுத்த உனக்கு எதுவும் நான் துரோகம் பண்ணதில்லையே ஏன் இப்படி பண்ண என்று கேட்டாள் நேக்கா மற்றும் ஹாஸ்பிட்டலை தவிர தேவகியால் ஒரு வருடம் வரை வயலின் வாசிக்க முடியாது என்ற விஷயம் புவனாவிற்கு தெரியும் இது கண்டிப்பாக புவனாதான் செய்திருக்கிறாள் என்று அவள் புரிந்து கொண்டாள் அத்தியாயம் அறுநூற்று எழுபத்து ஒன்பது சஞ்சுவின் இசையில் மெய்மறந்து போனார்கள் பியானோவின் கீபோர்டில் வருணின் விரல்கள் அழகாக வாசித்துக் கொண்டிருந்தது இந்த முழு இடமும் அழகான பியானோ இசையால் முழுகி போனது மகுடியின் இசைக்கு கட்டுப்பட்ட பாம்புகள் போல சஞ்சுவின் இசைக்கு அனைவரும் கட்டுப்பட்டு மெய்மறந்து போய் இசையில் மூழ்கியிருந்தார்கள் அவர்கள் அனைவரும் மிகுந்த சந்தோஷத்தில் இருந்தனர் நேகாவும் தன்னுடைய பர்ஃபார்மன்ஸ் பொருந்துகூடிய சரியான நேரத்தில் தனது வயலின் வாசிக்கத் தொடங்கினாள் இருவரும் மாறி மாறி வாசித்துக் கொண்டிருந்தனர் அந்த இடம் ஒரு தனித்துவமான இசை மழையால் நனைந்து அனைவரையும் முழுக செய்திருந்தது அமர்ந்திருந்த இடத்தை விட்டு ஒருவரும் நகரக்கூட இல்லை தேவகி தற்காலிக ஓய்வினை அறிவித்திருக்கிறாள் இது அவளுடைய கடைசி பர்ஃபார்மன்ஸில் வருணுக்கும் நேக்காவுக்கும் சேர்ந்து வாசிக்கும் வாய்ப்பு கிடைத்துள்ளது அரை மணி நேரம் அங்கு இருந்த அனைவரும் இருவரின் இசை மழையில் நனைந்திருந்தனர் இருவரும் ஒரு வழியாக வாசித்து முடித்துவிட்டனர் ஆனால் அங்கிருந்த ரசிகர்கள் இன்னும் அதே இசையில் மூழ்கியிருந்தனர் அவர்கள் அனைவருக்கும் இன்னும் கேட்க வேண்டும் என்பது போல தோன்றியது வருண் நேக்காவை திரும்பி பார்த்தான் அவள் எப்போதுமே பிரகாசமாக ஒரு ரத்தினம் போல மிகவும் அழகாக இருந்தாள் ரசிகர்கள் அனைவரும் தங்கள் பகல் கனவிலிருந்து மீண்டும் சுய நினைவிற்கு வந்தனர் பர்ஃபார்மன்ஸ் முடிந்ததும் வருண் எழுந்து நின்று அனைவருக்கும் நன்றி கூறினான் நேக்காவும் அனைவருக்கும் நன்றி கூறினாள் சஞ்சுவின் ரசிகர்கள் அவனை இத்தோடு விட்டுவிட விரும்பவில்லை அவர்கள் அவனை ஒரு பாடல் பாட சொல்லி கேட்டனர் ஆனால் வருண் சிரித்துக் கொண்டே நெக்ஸ்ட் டைம் மியூசிக் ஃபங்க்ஷன்ல உங்க எல்லாருக்காகவும் நான் பாடுறேன் என்று கூறினான் அவன் ஏற்கனவே பியானோ வாசித்ததால் அவன் இனி பாட விரும்பவில்லை முழு இசை நிகழ்வு முடிந்தது வருண் நேக்காவின் கையை பிடித்து இழுத்துக் கொண்டு அந்த இடத்தை விட்டு வெளியே சென்றான் அவர்களுக்காக ஒரு கார் வெளியே காத்துக் கொண்டிருந்தது இருவரும் உடனே காரில் ஏறினர் அப்போதும் வருண் அவளின் கையை விடவில்லை மிகவும் இறுக்கமாக பிடித்துக் கொண்டிருந்தான் வருணின் முகத்தில் இன்னும் மாஸ்க் இருந்தது அவன் அதை கழட்டவில்லை நேக்கா அவனை பார்த்து ஜார்லிங் நீ எப்படி இங்க வந்த என்று கேட்டாள் வருண் அவளின் கையை எடுத்து தன்னுடைய மார்பில் வைத்துக் கொண்டு அவளிடம் நான் உன்னை மிஸ் பண்ண அதனாலதான் வந்த என்று கூறினான் அவன் அவளை நினைத்து கவலைப்பட்டான் முன்பு அவனால் நடக்க முடியாததால் அவன் எங்கும் செல்ல முடியாமல் முடங்கியிருக்க வேண்டிய நிலை இருந்தது ஆனால் இப்போது எல்லாம் மாறிவிட்டது அவனால் இப்போது நன்றாக நடக்க முடியும் அதனால் அவள் எங்கு சென்றாலும் அவளுடன் சென்று அவளை பாதுகாப்பாக வைத்திருக்க அவன் விரும்பினான் அதனால்தான் அவன் இப்போது இங்கு வந்திருந்தான் நேக்காவும் சிரித்துக்கொண்டே நானும் உன ரொம்ப மிஸ் பண்ண என்று கூறிக்கொண்டு அவனுடைய தோளில் சாய்ந்து கொண்டாள் அவருடைய கையை இறுக்கமாக பிடித்துக் கொண்டு நல்ல வேளை வருண் நீ வந்த இல்லைனா சின்னும் பெரிய பிரச்சனை ஆகியிருக்கோம் என்று கூறினாள் வருண் உடனே 
கவலைப்படாத நான் எப்பவும் உன் பக்கத்திலேயேதான் இருப்பேன் உனக்கு எந்த பிரச்சனையும் வரவிட மாட்டேன் என்று கூறினான் வருண் நெருங்கி அவளின் அருகில் உட்கார்ந்து கொண்டான் இனி வாழ்நாள் முழுவதும் அவளை பொக்கிஷம் போல பாதுகாக்க வேண்டும் என்பதுதான் அவனுடைய முதல் கடமையே அவர்கள் மீண்டும் நேகா தங்கியிருந்த ஹோட்டலுக்கு சென்றனர் வருண் இன்னொரு ரூம் எடுக்கவில்லை அவன் நேராக நேகா இருந்த ரூமிற்கு அவளுடன் சென்றான் ஒரு பாப்பராசி அவர்கள் ஒன்றாக அறைக்குள் நுழைவதை போட்டோ எடுத்துவிட்டான் இருவரும் அவனை கவனிக்கவில்லை நேகா உள்ளே சென்று தன்னுடைய செருப்பை கழட்டினாள் அதற்குள் வருண் அவளை அப்படியே தூக்கிக் கொண்டு சென்றான் வருண் நீ என்ன பண்ற விடு என்று கத்தினாள் வருண் நேராக பெட்ரூமிற்கு நடந்து சென்று அவளை பெட்டில் படுக்க வைத்தான் நேகா சுதாரிப்பதற்குள் அவன் அவள் மேல் உட்கார்ந்து அவளது இரண்டு கைகளையும் இறுக்கி பிடித்துக் கொண்டான் வருண் சின்ன பண்ற என்று கத்தினாள் கொடூர பசி உள்ள மிருகம் போல அவன் தன்னுடைய பசியை போக்கிக் கொள்வதற்காக நேகாவை கண்ணிமைக்காமல் பார்த்து கொண்டிருந்தான் அத்தியாயம் அறுநூற்று எண்பத்து ஒன்று தேவகி பற்றிய உண்மையை கூறியது புவனா எங்கு தான் இந்த வேலையை செய்தோம் என்று தெரிந்துவிடுமோ என்று பயந்து கொண்டு பூவனா ஏற்கனவே தன்னுடைய திங்ஸ்களை பேக் செய்து கொண்டு தப்பித்து போக நினைத்தாள் அது வந்து என்று போனா பேச முடியாமல் தடுமாறினாள் அவள் தேவகியை பார்த்தாள் போனாவின் கண்களில் கவலை சூழ்ந்திருந்தது அவள்தான் உண்மையில் தேவகியை பற்றிய விஷயங்களையெல்லாம் வெளியிட்டது அவளுக்கு தன்னை நினைத்து குற்ற உணர்வாக இருந்தது நிர்மல் போனாவை முறைத்து பார்த்து போனா என்ன நடந்துச்சுன்னு முழுசா எங்கிட்ட சொல்றது நல்லது இல்ல நான் போலீஸுக்கு கால் பண்ண வேண்டியிருக்கோம் ஒழுங்கு மரியாதையா எல்லாத்தையும் சொல்ல பொறியா இல்லையா என்று மிரட்டினான் நிர்மல் கூறியதை கேட்டு பயந்து புவனா உடனே ஐயோ வேண்டாம் போலீஸ் எல்லாம் கூப்பிட வேண்டாம் நான் எல்லாத்தையும் சொல்லிடுறேன் என்று கண்களில் கண்ணீர் வழிந்தோட அவள் கெஞ்சினாள் அவள் நிர்மலின் காலை பிடித்துக் கொண்டு கதறினாள் நிர்மல் அவளுடைய கையை உதறிவிட்டான் அவன் இதுபோல தந்திரமாக பேசக்கூடிய பெண்களின் வலையில் விழக்கூடியவன் இல்லை அவன் பல வருடங்களாக வருணிடம் வேலை பார்த்து வந்து கொண்டிருக்கின்றான் அவன் முட்டாளாக இருந்திருந்தால் வருண் அவனை வேலைக்கே வைத்திருக்க மாட்டான் புவனா தேவகியை பார்த்து மேடம் ஐ எம் சாரி என்று அவளுடைய கால்களை பிடித்துக் கொண்டு அழுதாள் நான் என்னோட லவ்வருக்காக தான் இப்படி பண்ண சின்ன மன்னிச்சிடுங்க மேடம் என்று கதறினாள் போனா என்ன நடந்தது என்று முழு கதையும் அவர்களிடம் சொல்ல ஆரம்பித்தாள் அவள் தன்னுடைய காதலனான வெற்றிக்காகத்தான் தேவகியை காட்டி கொடுத்தாள் போனா மூன்று வருடங்களுக்கு முன்பு வெற்றியை சந்தித்தாள் அவள் அவனை உயிருக்குயிராக காதலிக்க ஆரம்பித்தாள் அவள் விட்டால் தன் உயிரை கூட அவனுக்காக கொடுப்பாள் அந்த அளவுக்கு அவன் மேல் அவள் பாசம் வைத்திருந்தாள் வெற்றி ஸ்டைல் மியூசிக் பேண்டில் ஒரு சிங்கராக இருந்தான் ஆறு வருடங்களுக்கு முன்பு அந்த பேண்டின் முன்னணி சிங்கர் இறந்து விட்டதால் அந்த பேண்ட் கலைக்கப்பட்டு விட்டது அதற்கு பிறகு அவனுக்கு எந்தவித வேலையும் இல்லை பின்பு அவனுக்கு ஒரு பாரில் பாடுவதற்கு சான்ஸ் கிடைத்தது அப்போதுதான் போனா அவனை சந்தித்தாள் அவர்கள் இருவரும் ஒருவரையொருவர் பிடித்து போய் இருவரும் டேட்டிங் செய்ய ஆரம்பித்தனர் இருவரும் திருமணம் செய்து கொள்ளலாம் என்று முடிவு செய்தனர் பாரில் சிங்கராக இருந்த வெற்றி அதன் பிறகு அவன் வேலைக்கு போகவில்லை வீட்டிலேயே இருந்தான் போனா தன்னை கவனித்துக் கொள்ளட்டும் என்று அவன் நினைத்தான் போனா வெளிக்கு போய் சம்பாதித்துக் கொடுக்கும் பணத்தை வைத்து அவன் ஊதாரியாக செலவு செய்து கொண்டிருந்தான் அவன் பணம் வைத்து சூதாட்டம் விளையாடி கொண்டிருந்தான் அவன் அவளுக்கு தெரியாமலேயே நிறைய கடன் வாங்கியும் விளையாட ஆரம்பித்தான் அவனால் ஓரளவிற்கு மேல் கடன் வாங்க முடியவில்லை அவன் சூதாட்டத்தில் தோற்றுக்கொண்டே இருந்தான் கடன் கொடுத்தவர்கள் எல்லாம் அவனிடம் பணத்தை கேட்டு தொல்லை செய்ய ஆரம்பித்தார்கள் அதனால் அவன் போனாவிடன் பணம் கேட்டு தொலை செய்ய ஆரம்பித்தான் தன்னுடைய கடனை முழுவதையும் அடைக்காவிட்டால் அவளை விட்டு செல்வதாக அவன் அவளை மிரட்டினான் போனா வெற்றியின் மீது அதீத காதல் வைத்திருந்தாள் அவள் அவனுக்காக ஒரு குழந்தையை கூட கலைத்து விட்டாள் ஆனால் அவள் இப்போது மீண்டும் கர்ப்பமாக இருக்கிறாள் அதனால் அவள் அவனை விட்டு விலக விரும்பவில்லை அவனுக்கு பணம் கொடுத்து உதவுவதற்காகத்தான் தேவகி டூப்பை திருக்கக்கூடிய விஷயத்தை ரிப்போர்டரிடம் பணத்தை வாங்கிக் கொண்டு விற்பனை செய்தாள் 
தான்தான் இந்த விஷயத்தை செய்துள்ளோம் என்று எப்படியும் தேவகிக்கு தெரிந்துவிடும் என்று அவள் தேவகி ஹோட்டலுக்கு வருவதற்கு முன்பு இங்கிருந்து சென்றுவிடலாம் என்று முடிவு செய்து தன்னுடைய பொருட்களையெல்லாம் பேக் செய்து கொண்டு கிளம்பிவிட்டாள் ஆனால் அவள் நிர்மல் மற்றும் அவளுடைய ஆட்களால் பிடிக்கப்பட்டாள் அவள் கூறியதை கேட்டு தேவகி அதிர்ச்சி அடைந்தாள் போனா நீ இப்படி செய்வேன்னு நான் கொஞ்சமும் எதிர்பார்க்கல என்று கூறினாள் வெற்றி போனாவிடம் இருந்து விலக நினைக்கிறான் என்பது தெளிவாக தெரிந்தது ஆனால் போனா இன்னும் உண்மையில் அவன் தன்னை காதலிக்கிறான் என்று நினைத்து கொண்டிருந்தாள் போனா அழுது கொண்டே எனக்கு வேற வழி தெரியல சின்னோட வயத்துல இப்போ அவனோட குழந்தை வளருது நான் அவனுக்கு பணம் கொடுக்கலனா அவன் என்ன விட்டுட்டு போயிடுவான் குழந்த அப்பா இல்லாம இந்த உலகத்துல பொறுக்கிறத விரும்பல என்று கதறி அழ ஆரம்பித்தாள் இனியும் தன்னால் அவனிடம் இருந்து விலகி வாழ முடியாது என்று அவள் உணர்ந்தாள் தேவகி கோபமாக போனா நீ இன்னும் ஏன் இப்படி முட்டாளா இருக்க அவன் இன்னும் உன்னை லவ் பண்றான்னு நீ நினைக்கிறியா என்று கேட்டாள் வெற்றி அவளை ஏமாற்றிக் கொண்டு இருக்கின்றான் அவள் ஒரு மோசமானவனை நம்பி ஏமாந்து இருக்கிறாள் என்பதை தேவகி புரிந்து கொண்டாள் போனா தன்னை பற்றிய விஷயங்களை வெளியில் விட்டாலும் அவள் இப்போது அதை பற்றி கவலைப்படவில்லை ஏனென்றால் விஷயம் பிரச்சனையாகவில்லை அவள் அதற்கு பதிலாக வருணும் நேக்காவும் ஒன்றாக சேர்ந்து பர்ஃபார்மன்ஸ் செய்வதற்கான அவர்களுடைய கனவை நிறைவேற்ற அவள் உதவினாள் அத்தியாயம் அறுநூற்று எண்பத்தி இரண்டு போனா தன்னுடைய காதலனை பற்றி தெரிந்து கொள்ளுதல் தேவகி போனாவை மன்னிக்க தயாராக இல்லை வயிற்றில் இப்போது குழந்தை மட்டும் இல்லை என்றால் அவளை கண்டிப்பாக போலீசில் பிடித்துக் கொடுத்திருப்பாள் ஆனால் இந்த நேரத்தில் தேவகி எதிர்பார்த்த ஒரே விஷயம் போனா காதலிக்கும் நபர் உண்மையில் நல்லவன் கிடையாது என்பதை அவள் அறிந்து கொள்வதுதான் போனா அழுது கொண்டே வெற்றி என்ன ரொம்ப லவ் பண்றா அவனுக்கு நான் தான் எல்லாமே அவனோட லைஃப்ல செட்டில் ஆகிட்டு என்ன கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன்னு சொல்லியிருக்கான் கண்டிப்பா அவன் என்ன கல்யாணம் பண்ணிட்டு சந்தோஷமா பாத்துப்பான் என்று புலம்பிக்கொண்டே இருந்தாள் போனா இன்னும் தன்னுடைய காதலன் கூறியது எல்லாம் உண்மைதான் என்று நினைத்து கொண்டு இருக்கிறாள் அதை நினைத்து தேவகிக்கு கோபம்தான் வந்தது தேவகி உடனே அவளை பார்த்து நீ முதல்ல எழுந்திரி என்றாள் அந்த வெற்றி உன்னை இப்பவும் லவ் பண்ணவே இல்ல நீ இன்னும் அவனை முட்டாள் போல நம்பிக்கிட்டு இருக்க அவன் உன்னை நல்லா நம்ப வச்சு ஏமாத்திக்கிட்டு இருக்கான் இன்னும் அதை புரிஞ்சுக்காம முட்டாளாதான் நீ இருக்க நீ அவனை பத்தி தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய நேரம் வந்துடுச்சு என்றாள் வெற்றி ஒருபோதும் போனாவை காதலிக்கவில்லை அது தேவகிக்கு தெரியும் ஆனால் பிரச்சனை என்னவென்றால் போனா அவனை விட்டு வெளியேற முடியாத அளவுக்கு அவனை லூசுத்தனமாக காதலித்துக் கொண்டு இருக்கிறாள் நீ என்ன பண்ண எதுக்காக இப்படி பண்ணன்னு இனி எதுவும் நான் கேட்க மாட்டேன் என்று தேவகி கூறினாள் ஆனா இந்த நிமிஷமே நான் உன்னை வேலையை விட்டு தூக்குறேன் நீ என்னோட அசிஸ்டன்ட் கிடையாது என்று கூறினாள் அவள் கூறுவதை கேட்டு அதிர்ச்சி அடைந்து போனா உட்கார்ந்திருந்தாள் அவள் கண்களிலிருந்து கண்ணீர் வழிந்து ஓட ஆரம்பித்தது அவள் தன்மேல் நம்பிக்கை வைத்திருந்த அவர்களை ஏமாற்றினாள் ஆனால் கடைசியில் அவளுக்குத்தான் ஏமாற்றமே மிஞ்சியது ஆனா உன்னோட ஒரு ஃப்ரெண்டா நான் உன்கிட்ட ஒரு விஷயத்தை காட்டணும்னு நினைக்கிறேன் என் கூட வா என்று தேவக்கி அவளுடைய கையை பிடித்தாள் ஹோட்டலுக்கு வரும் வழியில் வெற்றியை சந்தித்ததை போனாவிடம் தேவக்கி கூறவில்லை அவள் பார்த்தபோது வெற்றியுடன் ஒரு பணக்கார பெண் இருந்தாள் அவர்கள் ஒன்றாக ஒரு அறைக்குள் சென்றனர் தேவகி அவளை அழைத்து கொண்டு சென்றாள் அவள் பின்னாலே நிர்மலும் அவருடைய ஆட்களும் வந்தனர் நிர்மலின் உதவியுடன் வெற்றி தங்கியிருந்த அறையின் கதவை திறந்தனர் கதவு திறந்து உள்ளே சென்ற உடனேயே புவனாவுக்கு நன்கு பழக்கப்பட்ட குரல் அவளுக்கு கேட்டது நான் லவ் பண்ண முதல் பொண்ணு நீதான் நான் உன்னை ரொம்ப லவ் பண்றேன் கண்டிப்பா நான் உன்னை கல்யாணம் பண்ணிப்பேன் என்று அந்த குரல் கூறியது மீண்டும் என்னோட கியூட் டாலிங் நீதான் நீ எவ்வளவு அழகா இருக்கு தெரியுமா நான் இதுவரை பார்த்ததுலேயே நீ தான் ரொம்ப அழகான பொண்ணு நான் உன்னை ரொம்ப லவ் பண்றேன் என்று கூறினான் அந்த அறையில் இருந்த பெட்டில் தன்னுடைய காதலன் வேறொரு பெண்ணுடன் ஒன்றாக இருப்பதை அவள் பார்த்தாள் அவள் அதிர்ச்சியில் உறைந்து போய் நின்றாள் வெற்றி ஒருமுறை அவளிடம் கூறிய அதே வார்த்தைகள் இப்போது அவன் கூறிக்கொண்டு இருக்கின்றான் இரண்டு பேரும் பெட்ரூமில் தன்னுடைய வேலையில் இருக்க நிறைய பேர் வந்து நிற்கிறார்கள் என்று கவனிக்கவில்லை 
அவர்கள் தொடர்ந்து சந்தோஷமாக இருந்து கொண்டிருந்தார்கள் தேவகி போனாவை பார்த்து நீ இப்ப என்ன பண்ண போற என்று கேட்டாள் போனாவின் கண்களிலிருந்து கண்ணீர் வரவில்லை அவள் மிகவும் கோபமாக இருந்தாள் அவள் விட்டால் அவனை கொன்று விடுவாள் போல அவள் நேராக பாத்ரூமிற்கு சென்று ஒரு வாலி நிறைய தண்ணீரை எடுத்து கொண்டு வந்தாள் பெட்டின் அருகில் சென்று அவர்கள் இருவரின் மேலும் தண்ணீரை ஊற்றினாள் திடீர் என்று தங்கள் மேல் தண்ணீர் கொட்டியது பார்த்ததும் இருவரும் பயந்து போனார்கள் தன்னை பற்றி போனா தெரிந்து கொள்வாள் என்று வெற்றி ஒருபோதும் நினைத்து பார்க்கவில்லை அந்த தண்ணீர் பட்டு சுய நினைவுக்கு வந்தவன் அதிர்ச்சியில் திரும்பி பார்த்தான் சீ நீ எல்லாம் நல்லாவே இருக்க மாட்டடா நாசமாதாண்டா போவ என்ன நம்ப வச்சு ஏமாத்திட்டல பொண்ணை எவ்வளவு தூரம் நம்பி இருந்த நீ இப்படி என்ன மோசம் பண்ணுவேன்னு நான் கொஞ்சமும் நினைக்கவே இல்ல என்று கோபமாக அவன் மேல் வாலியை தூக்கி எரிந்து விட்டு அறையை விட்டு வெளியே வந்தாள் அவள் கண்கூடாக விஷயத்தை பார்த்ததும் தான் மற்றவர் சொன்னது உண்மை என்று அவள் உணர்ந்தாள் புவனா இறுதியாக அவன் உண்மையில் யாரை காதலிக்கின்றான் எதை காதலிக்கிறான் என்று புரிந்து கொண்டாள் அவன் உண்மையில் விரும்பியது பணத்தைதான் அதனால்தான் பணக்காரியாக இருக்கக்கூடிய அந்த பெண்ணிடம் அவன் விழுந்து விட்டான் தன்னை ஏமாற்றுவான் என்று அவள் கொஞ்சமும் நினைத்து பார்க்கவில்லை அவனுடைய குழந்தை இப்போது அவளுடைய வயிற்றில் வளர்ந்து கொண்டிருக்கின்றது அதை நினைத்து அவளுக்கு கவலைதான் வந்தது நிர்மல் தன்னுடைய ஆட்களுடன் அங்கிருந்து கிளம்பினான் தேவகி புவனாவை வேறொரு அறைக்கு அழைத்து சென்றாள் அத்தியாயம் அறுநூற்று எண்பத்து மூன்று போனாவை மீண்டும் தன்னுடைய அசிஸ்டண்டாக ஏற்றுக்கொள்ளுதல் போனா அழுவதை பார்த்து தேவகி கவலைப்பட்டாள் போனா அழுது கொண்டே நான் தான் தப்பு பண்ணிட்டேன் நீங்க மேல வச்சிருந்த நம்பிக்கைய நான் ஏமாத்திட்டேன் அவன் கண்டிப்பா என்னை இப்படி ஏமாத்துவான்னு நான் கொஞ்சம் கூட எதிர்பார்க்கல நான் அவனுக்காக தான் இந்த அளவுக்கு செஞ்சேன் ஆனா அவன் சின்ன பணம் காய்க்கிற மரமா தான் பார்த்திருக்கான் சின்ன அவன் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டான் அது எனக்கு சிப்புதா புரியுது உண்மையிலே நீங்க சொன்ன மாதிரி நான் முட்டாளதான் இருந்திருக்கேன் என்ன மன்னிச்சிடுங்க என்று அழுதாள் தேவகி எதுவும் சொல்லாமல் அவளையே பார்த்து கொண்டிருந்தாள் புவனா மீண்டும் சின்ன மன்னிச்சிடுங்கன்னு கேட்கறதுக்கு எனக்கு எந்த உரிமையும் இல்லைன்னு எனக்கு தெரியும் ஆனா எனக்கு இன்னொரு வாய்ப்பு கொடுப்பீங்களா இனி நான் எந்த தப்பும் பண்ண மாட்டேன் என்றாள் தேவகி அவள் அருகில் உட்கார்ந்து போனா அழாத என்று ஆறுதல் படுத்தினாள் போனா உடனே அப்போ நீங்க என்ன மன்னிச்சிட்டீங்களா என்று கேட்டாள் நான் உன்ன மன்னிச்சிட்டேன் உன்னோட நிலைமை எனக்கு புரியுது இந்த நிலைமையில நான் உன்னை கைவிட விரும்பல நீ ரொம்ப நம்பிக்கை வச்சிருந்தவன் தான் உன்னை ஏமாத்திட்டா ஆனா நான் அப்படி இருக்க மாட்டேன் நீ தான் எனக்கு நம்பிக்கை துரோகம் செஞ்ச ஆனா நான் உனக்கு அப்படி ஒரு துரோகத்தை பண்ண விரும்பல இப்படி ஒரு நிலைமையில உன்னை நான் அப்படியே விட்டுட மாட்டேன் இப்போ உன்னோட வயிற்றுல ஒரு குழந்தை இருக்கு நீ உன்னோட லைஃப பாத்துக்கிறதுக்கு உனக்கு கண்டிப்பா ஒரு வேலை தேவை அதனால நீ திரும்பவும் என்னோட அசிஸ்டண்டாவே உன்னோட வேலையை கண்டினியூ பண்ணலாம் என்று கூறினாள் வாழ்க்கையில் மன்னிப்பதும் மன்னிப்பு கேட்பதும் எந்த வகையிலும் நம்மை சிறுமைப்படுத்த போவதில்லை என்று இருப்பது இன்னும் எத்தனை வருடங்கள் மாதங்கள் நாட்கள் என்பதை நமக்கு தெரியாது மன்னிப்பு கேட்பவன் மனிதன் என்றால் மன்னிப்பவன் மா மனிதன் தனக்கு துரோகம் செய்தவர்களை மன்னித்து தன்னுடனேயே வைத்துக் கொள்ள முடிவு செய்தாள் தேவகி போனா தேவகியை நன்றாகத்தான் கவனித்துக் கொண்டு வந்தாள் தேவகியை தன்னுடைய சொந்த தங்கையை போலவே அவள் கவனித்துக் கொண்டாள் ஒருமுறை ஒரு இசை நிகழ்ச்சிக்கு சென்றபோது தேவகிக்கு மிகுந்த உடல்நிலை சரியில்லாமல் போய்விட்டது அப்போது போனாதான் அவளை ஹாஸ்பிட்டலுக்கு அழைத்து கொண்டு சென்றாள் அந்த உதவியை ஒருபோதும் தேவகி மறக்க மாட்டாள் போனா தேவகியை கட்டி பிடித்து அழ ஆரம்பித்தாள் ரொம்ப தேங்க்ஸ் மேடம் என்று அழுதாள் மேடம் நாம் அடுத்தது என்ன பண்ண போறோம் நீங்க இப்போ தற்காலிகமா ஓய்வு எடுக்க போறதா அறிவிச்சிருக்கீங்க எதுக்காக இந்த திடீர் முடிவு என்று கவலையாக கேட்டாள் நான் செஞ்ச இந்த வேலையாலதான் இப்படி ஒரு முடிவு எடுத்துட்டீங்களா என்று கேட்டாள் தேவகி அவளை பார்த்து அதெல்லாம் ஒன்னும் இல்ல எனக்கு இப்போ கொஞ்சம் ரெஸ்ட் தேவன்னு தோணுது அதனாலதான் நான் அப்படி சொன்னேன் வேற ஒன்னும் இல்ல என்றாள் அவள் இந்த இசை நிகழ்ச்சியை முடித்துவிட்டு அபார்ஷன் செய்யலாம் என்று முடிவு செய்திருந்தாள் அபார்ஷன் செய்து முடித்த பின்பு 
தன்னுடைய உடல் மீண்டும் தேறி வர சில நாட்கள் ஆகும் அதுவரை அவள் ஓய்வில் இருக்க விரும்பினாள் சில வருடங்கள் படிப்பதற்காக வெளிநாட்டுக்கு செல்ல விரும்புவதாக தன்னுடைய அப்பாவிடம் தேவகி சொல்வதாக இருக்கிறாள் பூனா தேவகியை பார்த்து மேடம் நீங்க அபாஷன் பண்ணிக்க போறீங்களா அப்படின்னா நானும் உங்க கூட வரேன் என்று கூறினாள் தேவகி கர்ப்பமாக இருப்பதை முதலில் கண்டுபிடித்தது போனாதான் இப்போது இருவரும் ஒரே நிலைமையில் இருந்தனர் போனா தன்னுடைய காதலன் வெற்றியின் உண்மையான ரூபத்தை தெரிந்து கொண்டாள் அதனால் இனியும் அவனுடைய குழந்தையை பெற்றெடுக்க அவள் விரும்பவில்லை அதை கலைத்து விடலாம் என்று முடிவு செய்தாள் அப்படி செய்தால்தான் அவனுடனான எல்லா தொடர்புகளையும் அறுதிரிய முடியும் என்று அவள் நினைத்தாள் தேவகியும் சரி ஓகே என்று கூறினாள் இந்த சம்பவத்திற்கு பிறகு போனா தனக்கு எந்த துரோகமும் செய்ய மாட்டாள் என்று நம்பினாள் தேவகியும் போனாவும் மறுநாளே ஷிம்லாவிற்கு கிளம்பிவிட்டனர் ஆனால் வருணும் நேக்காவும் போகவில்லை அவர்கள் சண்டிகரில் மூன்று நாட்கள் தங்கியிருந்தனர் மூன்று நாட்களில் ஒரு முறை கூட அவர்கள் இருவரும் ஹோட்டலை விட்டு வெளியில் செல்லவில்லை பகல் மற்றும் இரவு என்று கூட பாராமல் இருவரும் சந்தோஷமாக இருந்தனர் இப்படியே இருந்தால் சரிவராது என்று அவள் வருணிடம் வருண் நாளைக்கு நம்ம வீட்டுக்கு போலாமா என்று அவனை பார்த்து கேட்டாள் என்ன அவசரம் நம்ம இன்னும் ரெண்டு நாள் இருந்துட்டு போலாம் என்று அவள் காதில் முத்தமிட்டுக் கொண்டே கூறினான் மிஸ்டர் பிரவீன மீட் பண்ணணும்னு நீ ஆர்வமா இருக்கியா என்று கேட்டான் ஐயோ கடவுளே திரும்பவும் பொறாமப்பட ஆரம்பிச்சிட்டான் என்று அவள் மனதிற்குள் நினைத்தாள் பிரவீனை பற்றி நேக்கா முற்றிலும் மறந்திருந்தாள் இப்போது வருந்தான் ஞாபகப்படுத்திவிட்டான் அத்தியாயம் அறுநூற்று எண்பத்து நான்கு பொழுதுபோக்கு துறையே ஆச்சரியத்தில் முழுகுதல் நேக்கா நெதர்லாந்தில் இருந்தபோது அவனை தன்னுடைய கிளையண்டாகத்தான் பார்த்தாள் மற்றபடி இருவருக்குள்ளும் ஒன்றுமில்லை இன்னும் சொல்ல வேண்டுமென்றால் நேக்காவிற்கு அவனை பிடிக்கவில்லை ஏனென்றால் அவனுடைய இதயத்தை ஏற்கனவே வருணுக்காக அர்ப்பணித்து விட்டாள் ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்பு நடந்த சம்பவத்தின் காரணமாக அவர்கள் இப்போது ஒன்றாக இருக்கின்றார்கள் அவர்களுக்கு ஒரு அழகான மகள் கூட இருக்கிறாள் நேக்கா வருணை முறைத்து பார்த்து நான் ஒன்னும் பிரவீன பார்க்கணும்னு நினைக்கவே இல்லையே ஆனா நீதான் ரொம்ப பொறாமப்படுறேன்னு எனக்கு தெரியுது என்று கூறினாள் நீ விரும்பும் இதயம் உன்னிடம் என்ன எதிர்பார்க்கும் என்று சொல்ல முடியாது உன்னை நேசிக்கும் இதயம் உன் அன்பை மட்டுமே எதிர்பார்க்கும் யார் சொன்னா நான் பொறாமப்படுறேன்னு ஒரு மிருகம் எப்படி பொறாமப்படும் என்று அவன் அவளை பெட்டில் தள்ளி அவளுடன் மீண்டும் சில்மிஷம் செய்ய ஆரம்பித்தான் ஒரு வழியாக இருவரும் நான்கு நாட்களுக்கு பிறகு ஹோட்டலை விட்டு கிளம்பி ஷிம்லாவிற்கு கிளம்பினர் அவர்கள் இருவரும் இன்னும் வெளிப்படையாக தங்களுடைய உறவுகளை பற்றி கூறவில்லை அவர்கள் மறைமுகமாகத்தான் வாழ்ந்து கொண்டு வருகின்றார்கள் நேகா யார் என்ற உண்மை முழு பொழுதுபோக்கு துறையே ஆச்சரியத்தில் முழுக்க செய்தது சண்டிகரில் அவள் பர்ஃபார்மன்ஸ் செய்த வீடியோக்கள் ஆன்லைனில் வைரல் ஆனதிலிருந்து அவள் சிறந்த வயலினிஸ்ட் வனிதாவின் மகள் என்ற உண்மையை மக்கள் தெரிந்து கொண்டனர் வனிதாவின் மீது உள்ள அன்பின் காரணமாகத்தான் தேவகி அவளுடைய மகளை டூப்பாக பர்ஃபார்மன்ஸ் செய்ய ஒத்துக்கொண்டாள் என்பதையும் முதலில் நேகா யார் என்று தெரியாமல் அவர்கள் பேசியது அனைத்தையும் ரசிகர்கள் முற்றிலும் மறந்துவிட்டனர் இப்போது அனைவரும் நேகாவை புகழ்ந்து பேச ஆரம்பித்தார்கள் வனிதாவின் ரசிகர்கள் பலர் அவளை ஊக்குவிப்பதற்காக அவளுடைய அம்மாவை பற்றிய நினைவுகளை சோசியல் மீடியாவில் வெளியிட்டு வந்தன அவள் சாதாரணமானவள் அல்ல அவள் ஒரு ஆர்டிஸ்டின் மகள் என்று மக்கள் இறுதியாக தெரிந்து கொண்டார்கள் அவளுடைய அடையாளம் ஆன்லைனில் பரவியதும் அவளை பற்றிய இன்னொரு வதந்தியும் பரவிக் கொண்டிருந்தது சண்டிகரில் இருக்கும்போது பாபராசி ஹோட்டல் அறைக்குள் வருணும் நேக்காவும் ஒன்றாக உள்ளே நுழைவதை போட்டோ எடுத்தார் அந்த போட்டோ இப்போது ஆன்லைனில் பரவி இருந்தது அதில் அவர்கள் இருவரின் முகமும் சரியாக தெரியவில்லை அந்த ஆண் தன்னுடைய கையை நேக்காவின் நெடுப்பில் சுற்றி பிடித்து இருப்பதை தெளிவாக காண முடிந்தது நேகாவின் தனித்துவமான அம்சம் காரணமாக மக்கள் அவள் யார் என்று கண்டுபிடித்து விட்டார்கள் இது என்ன இன்னொரு வதந்தி இப்பதான் உங்களோட உண்மையான அடையாளம் என்னன்னு நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கு அதுக்கு பின்னாடியே பாத்தீங்களா இப்படி ஒரு போட்டோ ஒண்ணு வெளியே வந்திருக்கு நேகா கூட இருக்கிற அந்த பையன் யாருன்னு தெரியலையே ஆனா எங்கேயோ பார்த்த மாதிரி தெரியுது 
இது சண்டிகட்ல தேவகி கலந்துகிட்ட இசை நிகழ்ச்சி என்னைக்கு எடுத்த போட்டோ மாதிரி தெரியுது அப்படின்னா அந்த இசை நிகழ்ச்சிக்கு சஞ்சுவும் போயிருந்தாரு அப்போ இந்த மாஸ்க் போட்டு இருக்கிற பையன் சஞ்சுவா இருக்குமா என்னது சஞ்சுவா நேகாவும் சஞ்சுவும் டேட்டிங் பண்றாங்களா அப்படியெல்லாம் ஒன்னும் இருக்காது நீங்களா ஏதோ கற்பனை பண்ணிட்டு பேசாதீங்க உண்மையிலேயே யாராவது சஞ்சுவை நேரா பாத்துருக்கீங்களா அவர் உண்மையிலேயே இவ்வளவு அழகா எல்லாம் இருக்க மாட்டாரு எனக்கு தெரிஞ்சு ரொம்ப அசிங்கமா வயசானவரா இருப்பாருன்னு தான் நினைக்கிறேன் என்ன இப்படி எல்லாம் சொல்றீங்க அதெல்லாம் கிடையாது இது சஞ்சுவா தான் இருக்கணும் அந்த வீடியோல எல்லாம் பாருங்க நேக்காவும் பாடுறாங்க அவ கூட இருக்கிறது சஞ்சு தானே ரெண்டு பேரும் ஒன்னாதான் பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணிருக்காங்களே அது யாரா வேணா இருக்கட்டும் நேக்கா உண்மையிலேயே ரொம்ப திறமையானவங்க தான் அவங்க கிட்ட எல்லா திறமையும் இருக்கு நல்ல ஆக்டரா இருக்காங்க நல்ல சிங்கரா இருக்காங்க நல்ல வயலின் வாசிக்க தெரிஞ்சிருக்கு ஆமா அது எப்படி வாசிக்க தெரியாம இருக்கும் அவங்க அம்மா யாரு கிரியேட் வயலினிஸ்ட் வனிதா வாச்சே அப்படி இருக்கிறப்போ அவங்களோட பொண்ணுக்கு தெரியாமல இருக்கும் என்று கமெண்ட்ஸ்களாக சோசியல் மீடியாவில் பதிவிட்டு இருந்தனர் இது போல நிறைய கமெண்ட்ஸ்கள் சோசியல் மீடியாவில் பரவி கொண்டு இருந்தன நேகா சிம்லாவிற்கு வரும் வழியில் இதை பார்த்து சிரித்து கொண்டு வந்தாள் அவள் சிரிப்பை கவனித்த வருண் நீ என்ன சிரிச்சிட்டு இருக்க என்று கேட்டான் சோசியல் மீடியாவில் உங்களை எல்லாரும் ரொம்ப அசிங்கமானவரு வயசானவர்னு சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க அவங்க எல்லாரும் உன்னோட உண்மையான முகத்தை பார்க்கறப்போ அவங்க எந்த அளவுக்கு ஷாக் ஆவாங்களோ என்று கூறினாள் இந்த வதந்திகள் குறித்து நீகா கவலைப்படவில்லை தன்னுடன் வருண் இருக்கும் வரை அவள் எது குறித்தும் கவலைப்பட போவதில்லை உன்னை யார் விமர்சித்தாலும் கவலை கொள்ளாதே ஏனென்றால் உன்னை விமர்சிப்பவனை நீ பொறாமைப்பட வைத்திருக்கிறாய் என்று அர்த்தம் சஞ்சீவ் தன்னுடைய அடையாளத்தை முழு உலகிற்கும் சொல்ல முடிவு செய்தால் இந்த வதந்திகள் எல்லாமே காணாமல் போய்விடும் நேகாவிற்கு டைரக்டர் சுனிலிடமிருந்து கால் வந்தது அவர் அவளுடன் முக்கியமாக ஏதோ பேச வேண்டும் என்று கூறியிருந்தார் அதனால் நேகாவை சந்திக்க விரும்பினார் நேகாவும் வருவதாக கூறினாள் நேகா சண்டிகடையிலிருந்து திரும்பி வந்ததும் அவள் முதலில் மினியை பார்க்கத்தான் விரும்பினாள் அவர்கள் விளையாடி கொண்டிருந்தார்கள் மினி மிகவும் சந்தோஷமாக விளையாடி கொண்டிருந்தாள் அத்தியாயம் அறுநூற்று எண்பத்தைந்து டைரக்டர் சுனில் நேகாவிற்கு கால் செய்தல் மினி நெல்சனின் வீட்டில் விக்னேஷுடன் பால் விளையாடி கொண்டிருந்தாள் அவர்களுடன் நெல்சனும் ஆலியாவும் கூட விளையாடி கொண்டிருந்தார்கள் நெல்சன் விக்னேஷுடன் நின்று கொண்டிருந்தான் மறுபுறம் ஆலியா மினியுடன் நின்று கொண்டிருந்தாள் ஆலியா மற்றும் நெல்சனின் முகத்தில் பேனாவால் மீசைகள் வரையப்பட்டு இருந்தது நெல்சனும் ஆலியாவும் மிகவும் சந்தோஷமாக இருக்கிறார்கள் என்றதும் நேகாவிற்கும் வருணிற்கும் சந்தோஷமாக இருந்தது அவர்கள் வந்ததும் முதலில் கவனித்தது விக்னேஷ் தான் அவன் மினியிடம் தெரி பேபி உன்னோட அப்பாவும் அம்மாவும் வந்துட்டாங்க என்று கத்தினான் விக்னேஷ் கூறுவதைக் கேட்டு மற்ற மூவரும் அப்படியே திரும்பி பார்த்தார்கள் வீட்டு வாசலில் நேகாவும் வருணும் சிரித்துக் கொண்டு நின்று கொண்டிருந்தார்கள் உடனே தன் கையில் இருந்த பந்தை தூக்கி போட்டுவிட்டு அவர்கள் இருவரையும் நோக்கி ஓடி வந்து மம்மி டாடி என்று கட்டி அணைத்துக் கொண்டாள் நீங்க எங்க போனீங்க நாங்க ரெண்டு பேரையும் ரொம்ப மிஸ் பண்ண என்று கூறினாள் நாங்களும் தான் இங்க மினி பாப்பாவை ரொம்ப மிஸ் பண்ணோம் என்று இருவரும் ஒன்றாக கூறினார்கள் இருவரும் ஒன்றாக மினியின் கண்ணத்தில் முத்தமிட்டார்கள் திடீரென்று வருணும் நேக்காவும் வந்து நிற்பார்கள் என்று நெல்சன் நினைக்கவில்லை அவன் சங்கடப்பட்டுக் கொண்டே தன் முகத்தில் இருந்த மீசையை மறைத்தான் நீங்க ரெண்டு பேரும் எப்ப கிளம்புனீங்க வரீங்கன்னு சொல்லவே இல்ல என்று கேட்டான் சண்டிகர்ல கொஞ்சம் வேலை இருந்துச்சு வேலையை முடிச்சுட்டு கிளம்பிட்டோம் என்று நேகா கூறினாள் நெல்சன் உடனே சரி நீங்க போயிட்டு கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுங்க ஆலியாவும் நானும் குழந்தைங்களை பாத்துக்கிறோம் என்று கூறினான் ஆலியா அவர்களை பார்த்து நல்ல வேலை நீங்க திரும்பி வந்துட்டீங்க இல்லனா இந்த ரெண்டு குட்டி பிசாசுகளையும் வச்சுக்கிட்டு நாங்க எப்படி சமாளிக்கிறதுன்னு யோசிச்சுக்கிட்டு இருந்தேன் அப்பப்பா குட்டி பசங்களை சமாளிக்கிறது எவ்வளோ கஷ்டம் என்று ஆலியா சோஃபாவில் உட்கார்ந்து கொண்டு கூறினாள் நேகா உடனே வருணை பார்த்து வருண் நாம ஏன் டின்னர் சாப்பிடறதுக்கு அவங்கள வீட்டு கூப்பிடக் கூடாது என்று கேட்டாள் மினி அவர்கள் கவனித்துக் கொண்டதற்காக 
அவர்களுக்கு தேங்க்ஸ் சொல்வதற்காக நீக்கா அப்படி கேட்டாள் வருண் அவளுடைய இடுப்பை கிள்ளிவிட்டு கண்டிப்பா ஆனா நான் தான் டின்னர் சமைப்பேன் என்று கூறினான் அண்ணா ஏ என்று கேட்டாள் நான் வீட்டில் இருக்கும்போது நீ எதுவும் செய்ய வேண்டாம் எல்லாம் நானே பார்த்துக்கிறேன் என்று கூறினான் அவன் வீட்டில் இருந்தால் நேக்காவை எந்த வேலையும் செய்யக்கூடாது என்று சொல்லியிருக்கின்றான் அவன் அவளை ஒரு இளவரசியாக நடத்த நினைத்தான் ஆனா நீ மட்டும் சமைக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும் என்றாள் இதுல என்ன கஷ்டம் இருக்கு இல்ல நானே செஞ்சிடுவேன் என்று கூறினாள் இருவரும் போட்டி போட்டுக் கொண்டு இருப்பதை பார்த்த ஆலியா வெறுப்படைந்து ஐயோ யாராவது போய் சீக்கிரம் சமைங்க எனக்கு ரொம்ப பசிக்குது நான் ரொம்ப டயர்ட் ஆயிட்டேன் என்று கூறினாள் ஆலியா பெட்டில் படுத்துக்கொண்டு நிறையவே சமைங்க நான் ரொம்ப நாளா பட்னி கிடைக்கிறேன் என்று கூறினாள் நெல்சன் அவள் கூறியதை கேட்டு அதிர்ச்சி அடைந்தான் என்ன ரொம்ப நாளா பட்னி கிடக்கிறியா அப்படின்னா நான் இவ்வளவு நாள் நான் செஞ்சு கொடுத்த சாப்பாட்டையெல்லாம் நீ சாப்பிடலையா எங்க கீழ கொட்னியா என்று மனதிற்குள் அவளை திட்டிக்கொண்டே அவளை முறைத்து பார்த்தான் அத்தியாயம் அறுநூற்று எண்பத்து ஆறு குழந்தைகளின் குறும்புத்தனமான பேச்சு நேக்கா ஆலியா கூறியதை கேட்டு சிரித்து கொண்டே என்ன ஆலியா நெல்சன் உனக்கு சாப்பாடே போடலியா என்று நக்கலாக கேட்டாள் மினி உடனே ஆமா மும்மி நெல்சன் அங்கிள் ஆலியா அத்தைக்கு சாப்பாடே தரல என்று கூறினாள் உடனே விக்னேஷும் ஆமா அத்த நெல்சன் அங்கிள் ஆலியா அத்தைக்கு சாப்பாடு கொடுக்கல பாவம் அத்த என்று அவனும் சிரித்து கொண்டே கூறினான் நெல்சன் அந்த இரு குழந்தைகளும் கூறியதை கேட்டு அதிர்ச்சியடைந்து அவர்களை பார்த்தான் அவன் மனதிற்குள் என்னது ஆலியாவுக்கு சாப்பாடு போடலையா உங்க ரெண்டு பேரையும் சேர்த்து அவளையும் குழந்தையா தானே பார்த்துட்டு வரேன் எனக்கு கூட சாப்பாடு இல்லாம புடுங்கி தின்னுட்டு நான் அவளை பட்டினி போட்டேன்னு கூட்டு சேர்ந்துகிட்டு சொல்றீங்களா வீட்டுக்கு திரும்ப வராம போக போறீங்களா என்ன வருவீங்கள உங்களெல்லாம் அப்போ பாத்துக்கிறேன் இருங்க என்று மனத்திற்குள் திட்டினான் நேக்காவும் குழந்தைகள் கூறியதை கேட்டு அவர்கள் நெல்சனை கலாய்க்கிறார்கள் என்று புரிந்து கொண்டு சிரித்தனர் நெல்சன் எதுவும் சொல்ல முடியாமல் தலையை குனிந்து கொண்டு நின்று கொண்டிருந்தான் நேக்காவும் வருணும் வீட்டிற்கு சென்று சமைக்க தொடங்கினர் அவர்கள் விக்னேஷின் அம்மாவையும் அப்பாவையும் கூட டின்னருக்கு அழைத்திருந்தனர் ஆதர்ஷும் அவனுடைய மனைவி அர்ச்சனாவும் வீட்டிற்கு வரும்போது ஒயின் பாட்டில்களை எடுத்து வந்தனர் வருண் தன்னுடைய நண்பனின் முன்னால் நேக்காவுடனான தனது உறவை ரகசியமாக வைத்திருக்க வேண்டிய அவசியமில்லை ஏனென்றால் ஆதர்ஷுக்கு இந்த விஷயம் முன்பே தெரியும் ஆதர்ஷின் மனைவி அர்ஜுனாவிற்கு இந்த விஷயம் தெரிந்த பிறகு அவள் ஆதர்ஷிடம் ஆதர்ஷ் ஏ இந்த விஷயத்த நீ என்கிட்ட முன்னாடியே சொல்லல முன்னாடியே சொல்லியிருந்தா நான் ஏதாவது ஒரு கிஃப்ட் வாங்கிட்டு வந்திருப்பேன்ல என்று கூறினாள் அர்ச்சுனா பார்க்கில் தான் முதன்முதலில் மினியை பார்த்தாள் அது இன்னும் அவளுக்கு நினைவில் இருந்தது ஆதர்ஷுக்கும் அர்ச்சனாவுக்கும் மினி வருணின் மகள் என்றுதான் நினைத்திருந்தார்கள் ஆதர்ஷுடனே தன்னுடைய மனைவியிடம் அதெல்லாம் விடு நாம் அவங்களுக்கு கொடுக்கற பெஸ்ட் கிஃப்டே நம்மளோட பையனாதான் இருப்பான் என்று கூறினான் ஆதர்ஷும் வருணும் மிகவும் நெருங்கிய நண்பர்கள் அப்படி இருக்கையில் இப்படி ஃபார்மாலிட்டியாக இருக்க வேண்டிய அவசியமில்லை அதுவும் இல்லாமல் அவர்களின் மகனும் மினியும் எதிர்காலத்தில் ஒரு ஜோடியாக மாறக்கூடும் என்று நினைத்தார்கள் அவர்கள் அப்படி நினைக்க காரணம் ராயல் அபார்ட்மெண்டிற்கு வந்ததிலிருந்து அவர்களின் மகன் எப்போதும் மினியுடனே விளையாடுகின்றான் எப்போதாவதுதான் வீட்டில் இருக்கின்றான் இப்போது எல்லாம் ஆதர்ஷுக்கும் அவனுடைய மனைவிக்கும் தனிமையில் இருக்க நேரம் கிடைத்திருக்கின்றது திடீரென்று நேகாவிற்கு ஆதர்ஷின் சகோதரன் பற்றிய ஞாபகம் வந்தது உடனே அவள் விவேகானந்தன் எப்படி இருக்காங்க நான் உங்களை பார்த்து ரொம்ப நாளாச்சு என்று கேட்டாள் அவள் கூறியதை கேட்டு அதிர்ச்சியடைந்த ஆதர்ஷ் அதிர்ச்சியில் உறைந்து போயிருந்தான் என்ன சொல்வது என்று அவனுக்கு தெரியவில்லை உடனே அர்ச்சனா அவங்க நல்லாதான் இருக்காங்க இப்ப கொஞ்சம் வேலையில பிஸியா இருக்காங்க அதுவும் இல்லாம அவங்க இப்போ இங்க ஷிம்லாவில் இல்ல ஃபாரின்ல வேலை பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க என்று கூறினாள் நேகா அதற்கு ஓ அப்படியா ஓகே ஓகே என்று கூறினாள் பிறகு எதுவும் கேட்கவில்லை வருண் உடனே இங்கு ஏதும் நடக்காதது போல அவன் நேக்காவிற்கு பிடித்த சாப்பாடை எடுத்து நேக்கா வயத்தர என்று கூறினான் நேக்கா சுற்றி இருப்பவர்களை பார்த்தாள் உடனே 
நானே சாப்பிட்டுக்கிறேன் என்று கூறினாள் ஆனால் வருண் விடவில்லை அவளுடைய வாயில் ஊட்டிவிட்டான் ஒன்றும் சொல்லாமல் அமைதியாக வாங்கி சாப்பிட்டுக் கொண்டிருந்தாள் வருண் உடனே ஒரு டிஷ்யூ பேப்பரை எடுத்து அவளுடைய உதடுகளை துடைத்து விட்டான் அவன் இதையெல்லாம் வேண்டுமின்றிதான் செய்கிறான் என்று அவள் புரிந்து கொண்டாள் அவர்கள் இருவரையும் குழந்தைகளை தவிர மற்ற நால்வரும் பார்த்து கொண்டிருந்தனர் உடனே ஆதர்ஷும் தன்னுடைய மனைவிக்கு சாப்பாடை எடுத்து ஊட்டிவிட்டான் என்ன நீங்க மட்டும்தான் ஊட்டி விடுவீங்களா நானும் தான் ஊட்டி விடுவேன் என்றும் கூறினான் அத்தியாயம் அறுநூற்று எண்பத்தி எட்டு டைரக்டர் சுனில் நேகாவின் அம்மா வினிதாவின் பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் சுனில் சிரித்துக்கொண்டே நேகா இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி என்னோட முதல் படம் எதுன்னு உனக்கு தெரியுமா என்று கேட்டார் நேகா அவரிடம் சாரி சார் உங்களோட ஃபர்ஸ்ட் படம் எதுன்னு எனக்கு தெரியாது என்று கூறினாள் என்னோட ஃபர்ஸ்ட் படம் யுத்தம் என்று கூறினார் அந்த பெயரை கேட்டவுடன் நேகா சிறிது நேரம் யோசித்துவிட்டு ஆச்சரியத்துடன் எனக்கு அந்த படம் தெரியும் சார் என்று கத்தினாள் ஆக்டிங் இண்டஸ்ட்ரியில் நுழைந்த போது தன்னுடைய அம்மா நடித்த முதல் படம் அதுதான் என்று அவளுக்கு ஞாபகம் வந்தது நேகா ஆச்சரியமாக அத டைரக்ட் பண்ணது நீங்க தானா என்று கேட்டாள் ஆமா அது நான் தான் அப்ப என்னை எல்லாரும் மார்த்தாண்டம்னு கூப்பிடுவாங்க என்று சுனில் சிரித்துக்கொண்டே கூறினார் அவர் கூறியதை கேட்டு என்னது மார்த்தாண்டமா என்று சிரித்தாள் சுனில் உடனே உன்னோட அம்மாவை போலதான் நீயும் சிரிக்கிற என்று கூறினார் நேகா தன்னுடைய பெயரை கேட்டு சிரிப்பதை அவர் ஒரு பொருட்டாகவே எடுத்துக்கொள்ளவில்லை சுனில் தன்னுடைய அம்மாவை பற்றி கூறியதை கேட்டதும் அவள் ஆச்சரியத்துடன் சார் உங்களுக்கு என்னோட அம்மாவை தெரியுமா என்று கேட்டாள் ஆமா தெரியும் நான் உன்னை வர சொன்னதுக்கான காரணமும் அதுதான் என்றார் அப்போ எங்க அம்மா உங்களுக்கு தெரியுமா என்று கேட்டாள் ஆச்சரியமாக அம்மா நான் உன்னோட அம்மாவோட பெஸ்ட் ஃப்ரெண்டா இருந்தேன் நீயும் தீரஜும் இப்ப இருக்கிறது போல என்று கூறினார் சுனில் வனிதாவுடனான தன்னுடைய கடந்த கால ஞாபகங்களை நினைவு கூர்ந்தார் நேகா அமைதியாக அவர் கூறுவதை கேட்டாள் அவள் தன்னுடைய அம்மாவை பற்றி இன்னும் அறிந்து கொள்ள விரும்பினாள் வனிதா முதன் முதல்ல ஆக்டிங் இண்டஸ்ட்ரியில சேர்ந்தப்ப நானும் புதுசு என்று சுனில் கூறினார் அப்போது இருவருமே இந்த பீல்டிங்கில் புதுசாக இருந்தனர் அப்போதுதான் இருவரும் சந்தித்தனர் வனிதாவை போல ஒரு போல்டான பர்சன் சூசைட் பண்ணிப்பாங்கன்னு நான் கொஞ்சம் கூட நினைச்சு பார்க்கல என்று சுனில் கவலையுடன் கூறினார் வனிதா இறந்த செய்தியை கேட்டதும் அவர் மிகவும் அதிர்ச்சியடைந்தார் அவர் கூறியதை கேட்டதும் நேகாவும் கவலையானாள் சுனில் நேகாவிடம் ஒரு கருப்பு நிற டைரியை எடுத்துக் கொடுத்தார் இது என்ன சார் என்று நேகா கேட்டாள் பிரிச்சு படி உனக்கே புரியும் என்று கூறினார் நேகா டைரியை திறந்து பார்த்தாள் அதில் அழியா நினைவுகள் என்ற தலைப்பில் ஒரு மூவி ஸ்கிரிப்ட் இருப்பதை புரிந்து கொண்டாள் அந்த முழு ஸ்கிரிப்டும் அவளுக்கு பழக்கமான கையெழுத்தில் எழுதப்பட்டிருந்தது அந்த கையெழுத்து தன்னுடைய அம்மாவுடையது என்று புரிந்து கொண்டாள் அவள் அதிர்ச்சியில் இது என்னோட என்று அவள் பேசி முடிப்பதற்குள் சுனில் ஆமா இது உன்னோட அம்மா எழுதின ஸ்கிரிப்ட் தான் என்று கூறினார் இந்த கதை உன்னோட அம்மாவோட காதல் வாழ்க்கையை ஒத்ததாக இருக்கும் உங்க அம்மா சாரதுக்கு முதல் நாள் வந்து என்கிட்ட கொடுத்தா அது என்னும் எனக்கு ஞாபகம் இருக்கு என்றார் வனிதா இறந்து போனதால் அவர் அந்த ஸ்கிரிப்டை படமாக எடுக்க முன்வரவில்லை இது வனிதாவின் விருப்பம் இதை சுனிலின் கைகளில் அவள் ஒப்படைத்துவிட்டு சென்று விட்டாள் சுனில் முழு ஸ்கிரிப்டையும் முழுமையாக மனப்பாடம் செய்திருந்தார் ஒரே ஒரு பிரச்சனை என்னவென்றால் அந்த கேரக்டருக்கு தகுந்த ஒரு நடிகையை அவரால் இதுவரையிலும் கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை தேவகியின் இசை நிகழ்ச்சியின் போது நேகா யார் என்ற உண்மை தெரிந்த பிறகு அந்த படத்திற்கான நடிகையை அவர் கண்டுபிடித்து விட்டார் அவர் மேடையில் வனிதாவை பார்த்தது போல இருந்தது நேகா அவளைப் போலவே தெரிந்தாள் இதே நேகா நின்ற விதமாக இருக்கட்டும் அவள் பயலின் வாசித்த விதமாக இருக்கட்டும் அனைத்துமே வனிதாவைப் போலவே இருந்தது
அத்தியாயம் அறுநூற்று எண்பத்தி ஏழு வருண் தன் மகளின் எதிர்காலத்தை நினைத்து கவலை கொண்டான் நீக்காவும் வருணும் அவர்களை சிரித்துக் கொண்டே பார்த்தனர் விக்னேஷுடனே அவர்களை பார்த்து என்ன நீங்க மட்டும்தான் ஊட்டி விடுவீங்களா என்று கேட்டான் பெரியவர்கள் அனைவரும் அவனுடைய முகத்தை பார்த்து சிரித்தனர் மினிவுடனே எனக்கு தெரியும் பெரியவங்க மட்டும்தான் ஊட்டி விடணும்னு அப்பா என்கிட்ட சொல்லியிருக்காங்க விக்னேஷுடனே அப்படியா அப்போ நாம என்ன பண்றது என்று யோசித்தான் பின்பு அவன் அப்ப நம்ம கிஸ் பண்ணிக்கலாம் என்று கூறிவிட்டு அவன் மினியின் ட்ரெஸ்ஸை இழுத்து அவளுடைய கண்ணத்தில் முத்தமிட்டான் உடனே மினியும் ஆமா நீங்க எல்லாம் சாப்பாடு ஊட்டி விட்டுக்கோங்க நாங்க கிஸ் பண்ணிப்போம் என்று கூறி மினி விக்னேஷின் இரண்டு கண்ணத்திலும் மாறி மாறி முத்தம் கொடுத்தாள் விக்னேஷ் மனமெல்லாம் மிகுந்த சந்தோஷத்தில் நிறைந்திருந்தது அவன் காற்றில் மிதப்பது போல உணர்ந்தான் அவனுடனே மினியிடம் நீ இன்னும் ஒண்ணும் கொடுக்க முடியுமா என்று கேட்டான் மினியுடனே கண்டிப்பா தர என்று கூறி அவனுடைய கண்ணத்தில் மீண்டும் முத்தம் கொடுத்து இது போதுமா என்று கேட்டாள் விக்னேஷ் உடனே விற்கப்பட்டுக் கொண்டே போதும் என்று கூறினான் வருண் தன்னுடைய மகள் முத்தம் கொடுப்பதை பார்த்தான் அவனுடனே மினியிடம் மினிக்குட்டி முத்தம் கொடுக்கறது தப்புன்னு டாடி ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன்ல என்று கூறினான் மினியுடனே நான் விக்னேஷுக்கு மட்டும்தானே கொடுத்த என்று கூறினாள் மற்றவர்கள் குழந்தைகள் செய்வதை பார்த்து சிரித்துக் கொண்டிருந்தார்கள் ஆனால் வருண் மட்டும் விக்னேஷ் மேல் மிகுந்த கோபத்தில் உட்கார்ந்திருந்தான் என்னோட குட்டி பொண்ணு விவரம் தெரியாமலே இருக்கிறாளே என்று அவன் மனதிற்குள் புலம்பினான் வருணுக்கு ஏற்கனவே நிறைய முறை கனவு வந்திருக்கின்றது மினி அழகான பெண்ணாக வளர்ந்து விடுகிறாள் விக்னேஷும் வளர்ந்து பெரியவனாகி விடுகின்றான் அவன் மினியை அழித்துச் சென்று விடுகின்றான் அதுபோல அவன் நிறைய முறை கனவு கண்டியிருக்கின்றான் வந்திருந்தவர்கள் அனைவரும் சாப்பிட்டு முடித்துவிட்டு சிறிது நேரம் அரட்டை அடித்துவிட்டு கிளம்பிவிட்டார்கள் பின்னர் அவர்கள் மூவரும் ஒன்றாக சேர்ந்து சிறிது நேரம் செஸ் விளையாடினார்கள் நேக்காவுக்கு மிகவும் சந்தோஷமாக இருந்தது மினி விளையாண்டு முடித்துவிட்டு குளித்துவிட்டு நேராக பெட்டில் போய் படுத்துக் கொண்டாள் மினி உடனே தன்னுடைய அம்மாவையும் அப்பாவையும் தன் பக்கத்தில் படுக்க சொன்னாள் அவளை நடுவில் படுக்க வைத்து இருவரும் பக்கத்தில் படுத்துக் கொண்டனர் வருண் அவளுக்கு ஒரு கதை கூறினான் மினி பாப்பா அப்பா உனக்கு ஒரு கதை சொல்றேன் ஒரு ஊர்ல ஒரு ராஜா இருந்தாராம் அந்த ராஜாவுக்கு ஒரு அழகான மனைவியும் அழகான பொண்ணும் இருந்தாங்களாம் அப்படியே உன்ன மாதிரியே அந்த பாப்பா அந்த ராஜாவுக்கு அவரோட பொண்ணுனா ரொம்ப பிடிக்குமா அவருக்கு தன்னோட மனைவியையும் ரொம்ப பிடிக்கும் அந்த குட்டி இளவரசிக்கு தன்னோட அப்பான்னா ரொம்ப பிடிக்குமா அந்த குட்டி இளவரசிக்கும் அந்த ராஜாவுக்கும் இடையில ஒரு வில்லன் வந்தான் அந்த குட்டி இளவரசி வளர்ந்து பெரிய பொண்ணா வளர்ந்துட்டா அந்த ராஜாவுக்கு ரொம்ப கவலை ஆயிடுச்சு எங்க ஒருவேளை அந்த வில்லன் வந்து தன்னோட பொண்ணை தாங்கிட்ட இருந்து பிரிச்சுடுவான்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப பயந்துட்டாரு தன்னோட பொண்ணு தன்னை விட்டு பிரிஞ்சு போயிட்டா அந்த ராஜா அவளை தாங்கவே முடியாது என்ற கதை கூறிக்கொண்டு இருக்கும் போதே அம்மாவும் மகளும் தூங்கிவிட்டார்கள் இந்த கதை இவனாக யோசித்து கூறிய கதை இவன் இதில் விக்னேஷை வில்லனாக மாற்றிவிட்டான் அவன் தன்னுடைய மகளை தன்னிடம் இருந்து பிரித்து விடுவானோ என்று யோசிக்க ஆரம்பித்து விட்டான் அந்த யோசனையிலேயே அப்படியே தூங்கிவிட்டான் மறுநாள் விடிந்ததும் நேகா சீக்கிரமே எழுந்து குளித்து முடித்துவிட்டு டிஃபன் செய்து வைத்துவிட்டு சாப்பிட்டுவிட்டு அவள் கிளம்பிவிட்டாள் வருணும் மினியும் இன்னும் தூங்கிக் கொண்டிருந்தார்கள் நேகா டைரக்டர் சுனிலை பார்ப்பதற்காக கிளம்பினாள் அவள் நேராக சுனிலின் ஆபீஸுக்கு சென்றாள் சுனில் நேகாவை பார்த்ததும் அவள் ஏதோ வித்தியாசமாக இருப்பது போல உணர்ந்தார் அவர் அவளிடம் நேகா நீ ரொம்ப பாப்புலர் ஆயிட்ட போல என்று கேட்டார் நேகா உன்னோட விகாஸ் பிராண்ட் விளம்பரத்தை பார்த்தேன் ரொம்ப சூப்பரா இருந்துச்சு என்று கூறினார் தேங்க்ஸ் சார் உங்களுக்கு தான் நான் தேங்க்ஸ் சொல்லணும் நீங்க மட்டும் அன்னைக்கு எனக்கு சான்ஸ் கொடுக்கலனா சென்னால இந்த என்டர்டெயின்மெண்ட் ஃபீல்டுல வந்திருக்க முடியாது நீங்க அன்னைக்கு கொடுத்த சான்ஸ் மூலமா தான் இன்னைக்கு நான் இந்த இடத்துல வந்து நிற்கிறேன் என்று கூறினாள் டைரக்டர் சுனிலுக்கு அன்று நடந்த நிகழ்வுகள் இன்னும் அப்படியே ஞாபகம் இருக்கின்றது தன்னுடைய காரை எப்படி ஃபாலோ செய்து கொண்டு வந்தாள் என்பதை அவர் இன்னமும் மறக்காமல் ஞாபகம் வைத்து இருக்கின்றார் அப்படியெல்லாம் இல்ல உன்கிட்ட திறமை இருக்கு உன்னோட திறமையாலதான் இந்த அளவுக்கு வந்திருக்க 
என்று கூறினார் ஆனா நீங்க என்னதான் சொன்னாலும் என்னோட வெற்றிக்கு காரணம் நீங்க மட்டும்தான் என்று கூறினாள் பேரழகி படம் வியூவர்ஸ்ல ரெக்கார்ட் பிரேக் பண்ணிருக்கு அந்த படத்துல நீயும் ஒரு பாட்டா இருக்க அதனால கூட சொல்லலாம் என்று கூறினார் சுனில் சார் உங்களுக்கு என்ன வேணும் எதுக்கு இப்படி என்ன புகழ்ந்துகிட்டே இருக்கீங்க எனக்கு ஒரு மாதிரி இருக்கு என்று கூறினாள் அத்தியாயம் அறுநூற்று எண்பத்து ஒன்பது நேகா தன்னுடைய அம்மா எழுதிய ஸ்கிரிப்டில் நடிக்கப் போகிறாள் சுனில் வனிதா தன்னிடம் கொடுத்த ஸ்கிரிப்ட் முழுவதும் மனப்பாடம் செய்து கொண்டு அதற்கேற்ற ஹீரோயினை தேடி வந்தார் வனிதாவிற்கு அவர் அளித்த சத்தியத்தை நிறைவேற்றுவதற்காக அழியா நினைவுகள் படத்தில் அவளை நடிக்க வைக்க வேண்டும் என்று அவர் விரும்பினார் நேகா சுனிலின் மனதில் உள்ளதை புரிந்து கொண்டு நான் இந்த படத்துல நடிக்கணும்னு சொல்றீங்களா என்று ஆச்சரியமாக கேட்டாள் நேகா தான் சொல்ல வருவதை புரிந்து கொண்டதை உணர்ந்தார் அவர் அவளிடம் நேகா பேரழகி படம் முடிஞ்ச உடனே நான் உன்னை இயற்கை படத்துல நடிக்கிறதுக்கு கேட்கலாம்னு இருந்த ஆனா இப்போ உன்னோட அம்மாவோட ஸ்கிரிப்டில நீ நடிக்கணும்னு ஆசைப்படுறேன் என்று அவர் கூறினார் சுனிலுக்கு ஏற்கனவே அழியா நினைவுகள் படத்தை இயக்குவதற்கான ஏற்பாடுகளை செய்திருந்தார் ஆனால் அவர் இயற்கை படத்தை சூர்யாவிடம் ஒப்படைத்தார் நேகா சுனில் கூறியதற்கு எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் சார் ரொம்ப தேங்க்ஸ் என்று கூறினாள் நேகா சுனிலுக்கு மனதார நன்றி கூறினாள் இந்த ஆக்டிங் இண்டஸ்ட்ரியில் காலடி எடுத்து வைப்பதற்கு திறவுகோளாக இருந்த நபர் அவர்தான் இப்போது அவர் தனது தாயின் கடைசி விருப்பத்தையும் நிறைவேற்ற உதவுகிறார் அதை நினைத்ததும் அவருக்கும் மிகவும் சந்தோஷமாக இருந்தது நேகா ஓகே என்று கூறியதை கேட்டதும் நல்லவேள நீ எங்க முடியாதுன்னு சொல்லிடுவியோன்னு நான் பயந்த என்று சுனில் அவளிடம் ஸ்கிரிப்டை கொடுத்து நீ போயிட்டு அதை பாரு என்று கையில் கொடுத்தார் ஓகே என்று கூறிவிட்டு நேகா அதை கையில் வாங்கிக் கொண்டாள் எனக்கு என்ன ரோல்னாலும் ஓகேதான் என்று கூறினாள் அவள் தன்னுடைய முதல் படத்தில் ஒரு சிறிய கேரக்டரில் மட்டுமே நடித்தாள் அதனால் அவள் தனது இரண்டாவது படத்தை பற்றி அவள் எதுவும் யோசிக்கவில்லை அந்த படத்துல செகண்ட் ஹீரோயினா சஞ்சனா நடிக்கிறா ஆனா அந்த கேரக்டருக்கு பொருத்தமான ஒரே ஆள் நீதான் என்று சுனில் கூறினார் இரண்டாவது ஹீரோயின் கேரக்டர் படத்தில் ஒரு எதிரியாக இருந்த போதிலும் சுனில் நீகா கதையில் முன்னணி நடிகரின் கேரக்டரை விட சிறந்ததாக மாற்ற முடியும் என்று நம்பினார் என்னது செகண்ட் ஹீரோயினா என்று நீகா ஆச்சரியத்துடன் கேட்டாள் சுனில் செகண்ட் ஹீரோயின் சான்ஸை தன்னிடம் ஒப்படைப்பார் என்று அவள் உண்மையில் நினைக்கவில்லை ஒரு எதிரி நன்றாக நடித்தால் அது பார்வையாளர்கள் மத்தியில் மிகுந்த தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் என்னச்சு உனக்கு பிடிக்கலனா நீ விரும்பினா ஹீரோயினா கூட நடிக்கலாம் என்று கூறினார் இல்ல அப்படியெல்லாம் இல்ல நான் நடிக்க மாட்டேன்னு சொல்லல நீங்க சொன்னது கேட்டு நான் ரொம்ப ஷாக் ஆயிட்டேன் அந்த கேரக்டருக்கு நீங்க என்ன செலக்ட் பண்ணதுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் என்று நேகா கூறினாள் நீ அதை பத்தியெல்லாம் கவலைப்பட வேண்டாம் நீ எனக்கு செஞ்ச ஒரு பெரிய ஹெல்ப்புக்கு நான் உனக்கு திருப்பி செய்யற என்று கூறினார் அவரையும் அனன்யாவையும் சேர்த்து வைக்க நேகா உதவினாள் அதற்காக அவர் இப்போது உதவி செய்ய முயற்சிக்கிறார் விவரங்களை பற்றி எல்லாம் பேசி முடித்த பிறகு நேகா அவரிடம் கூறிவிட்டு வெளியேற நினைத்தாள் அப்போது நெக்ஸ்ட் மந்த் ஆடிஷன் இருக்கு மறந்துடாம வந்துடு என்று சுனில் கூறினார் கண்டிப்பா சார் மறக்காம வந்துடுற என்று கூறினாள் நேகாவை அவர் செகண்ட் ஹீரோயினாக செலக்ட் செய்தாலும் அவள் இன்னும் ஆடிஷனில் கலந்து கொள்ள வேண்டியிருந்தது நேகா திரும்பி வீட்டிற்கு சென்று ஸ்கிரிப்டை படிக்க தொடங்கினாள் ஒரு பழைய படமான பொக்கிஷம் படத்தில் போல இருந்தது தன்னுடைய அம்மாவும் அந்த படத்தில் வரும் ஹீரோயினை போன்று இருப்பதாக அவள் நினைத்தாள் அத்தியாயம் அறுநூற்று நேகாவிற்கு தெரிந்த முக்கியமான விஷயம் பொக்கிஷம் படத்தில் முன்னணி நடிகை பெண் கதாபாத்திரம்தான் அவள் ஒரு இளவரசி கதாநாயகன் ஒரு ஏழை பத்திரிகையாளர் விதி அவர்களை ஒன்றாக சேர்க்கின்றது அழியா நினைவுகள் படத்தில் முன்னணி கதாபாத்திரமும் பெண்தான் அது நேகாவின் அம்மா கதாநாயகன் முன்னால் ஒரு சாதாரண பெண் போல நடிக்கிறாள் அதே நேரத்தில் கதாநாயகன் நாட்டில் உயர்ந்த அந்தஸ்தில் இருக்கின்றான் கதாநாயகன் தன்னுடைய பழைய நினைவுகள் அனைத்தையும் இழந்து தன்னுடைய பெயர் கூட தெரியாமல் இருக்கின்றான் அந்த நிலையில் 
ஹீரோவும் ஹீரோயினும் முதன் முதலில் சந்திக்கின்றனர் கதாநாயகி அவனுக்கு ஃபஹீம் என்று பெயர் வைக்கிறாள் ஃபஹீம் தன்னுடைய அம்மாவின் டைரியில் எஃப் என்ற எழுத்தை அவள் கண்டிருக்கின்றாள் அப்படி என்றால் அது இந்த ஃபஹீமாகத்தான் இருக்க வேண்டும் அதனால்தான் ஸ்கிரிப்ட் அழியா நினைவுகள் என்று பெயரிடப்பட்டு இருந்தது அவர்களின் நினைவுகள் அழியாமல் அனைவரின் மனதிலும் நிலைத்திருக்க வேண்டும் என்று விரும்பியிருக்கிறாள் பல சாதாரண மனிதர்களைப் போல ஒருவரையொருவர் சந்தித்து காதலித்தார்கள் ஒரே ஒரு வித்தியாசம் என்னவென்றால் இறுதியில் கதாநாயகனுக்கு தன்னுடைய பழைய நினைவுகளெல்லாம் திரும்ப ஞாபகம் வந்து அவன் தன்னுடைய வீட்டிற்கு திரும்பி சென்று விடுகின்றான் அதே நேரத்தில் கதாநாயகி தன் குழந்தையுடன் அவள் நேசித்த அவனை பாதுகாக்க சென்று விட்டாள் ஸ்கிரிப்டை படிக்கும்போது ஏதோ ஒன்று தென்பட்டது அதில் ஒரு வாக்கியம் இருந்தது அவரை விட்டுட்டு போறதை தவிர எனக்கு வேற வழியே இல்ல என் வயிற்றுல உள்ள ரெண்டு குழந்தைங்களும் கடவுள் எனக்கு கொடுத்த பரிசு நான் உங்களை நல்லா வளர்ப்பேன் என்று இருந்தது இரண்டு குழந்தைகள் அந்த வார்த்தையை நேக்காவால் நம்ப முடியவில்லை தனக்கு ஒரு சகோதரனோ அல்லது சகோதரியோ இருக்கிறார் என்று தன்னுடைய அம்மா இதுவரை கூறியதில்லை அவளுக்கு நினைவு இருந்தவரை அவள் மட்டுமே இருந்தாள் அவர்கள் உயிருடன் இருக்கிறார்களா என்று கூட தெரியவில்லை அந்த விஷயத்தை கண்டுபிடிப்பதுதான் முக்கியம் என்று உணர்ந்தாள் அவளுடன் பிறந்த ஒரு உயிர் அதே உலகில் அவருடன் வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கின்றதா இல்லையா என்று தெரியவில்லை அவள் தன்னுடன் பிறந்த உடன் பிறப்பை பற்றி தெரிந்து கொள்ள விரும்பினாள் வனிதா தான் காதலித்த நபரை விட்டு வெளியேறுவது வரை மட்டுமே ஸ்கிரிப்டில் கதை இருந்தது இறுதியில் அவள் எப்படி ஸ்ரீச்சந்திரனை கல்யாணம் செய்து கொண்டாள் என்பது பற்றி கூட குறிப்பிடவில்லை தன்னுடைய அம்மா கல்யாணம் செய்து கொள்ள கட்டாயப்படுத்தப்பட்டாரா என்று கூட அவளுக்கு தெரியவில்லை அல்லது வேறு ஏதேனும் காரணங்கள் இருக்கிறதா என்று கூட யோசித்தாள் அந்த கதாநாயகன் யார் என்று நீக்காவால் கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை மிகவும் தெளிவற்றதாகவே அதில் குறிப்பிடப்பட்டு இருந்தது நேகா அந்த ஸ்கிரிப்டை எடுத்து வைத்து விட்டாள் ஒரு நாள் கண்டிப்பாக அவரை கண்டுபிடிக்க முடியும் என்று நம்பினாள் நேகா தன் உடன் பிறந்தவர்கள் யார் என்று அறிய ஸ்ரீச்சந்திரனை காணச் சென்றாள் ஸ்ரீச்சந்திரன் தன்னுடைய வாழ்க்கையின் மிகவும் மோசமான நிலையில் வாழ்ந்து கொண்டிருந்தார் அவர் வெளியில் தலை காட்ட முடியாமல் நடைப்பிணம் போல வாழ்ந்து வந்தார் நேகா உள்ளே வந்ததும் அவன் முகத்தை மூடிக்கொண்டு ஒரு மேஜையின் கீழ் மறைந்தார் வெளியே வா நான் இங்க பிரச்சனை பண்ண வரல உங்ககிட்ட ஒரு முக்கியமான விஷயத்த பத்தி கேட்க வந்திருக்கேன் என்று கூறினாள் என்ன விஷயம் என்கிட்ட கேட்க போற என்று தலையை மட்டும் வெளியே நீட்டி ஸ்ரீச்சந்திரன் கேட்டார் நீ என்னோட அம்மாவை கல்யாணம் பண்ணும்போது அவங்க வயிற்றுல ரெட்ட குழந்தை இருக்குன்னு உனக்கு தெரியுமா அப்படின்னா சின்னொரு குழந்தை எங்க இருக்கு என்று கேட்டாள் நேகா கூறியதை கேட்டு அதிர்ச்சி அடைந்தார் அவரின் முகத்தை நேகா கவனிக்கவில்லை நீ எல்லா விஷயத்தையும் என்கிட்ட சொல்றது நல்லது அப்படி இப்ப சொல்லலன்னா நான் உன் கை கால் எல்லாம் உடச்சு போட்டுருவேன் என்று அவள் மேஜையை எட்டி உதைத்தபடி கூறினாள் சரி நான் எல்லாம் உண்மையே சொல்றேன் நீ சொன்னது சரிதான் ரெட்ட குழந்தை இருந்ததுதான் அவன் கூறியதை கேட்டு அவள் அதிர்ச்சி அடைந்தாள் சின்னொரு குழந்தைங்க அது பையனா பொண்ணா இப்ப அவங்க எங்க இருக்காங்க என்று கேட்டாள் அத்தியாயம் அறுநூற்று தொன்னூற்று ஒன்று உங்க அம்மாவுக்கு நான் குழந்தையை வித்த விஷயம் எதுவும் தெரியாது ஸ்ரீச்சந்திரன் சொன்ன பதிலை கேட்டதும் நேகாவிற்கு தூக்கி வாரி போட்டது அவளுடைய இதயம் கட்டுக்கடங்காமல் துடித்துக் கொண்டிருந்தது இத்தனை நாள் அவளுக்கு ஒரு சகோதரன் இருக்கிறான் என்பது தெரியாமலேயே இருந்துவிட்டாள் இப்போது அந்த விஷயம் தெரிந்ததும் உடனே அவனை சந்திக்க வேண்டும் என்று அவள் மனம் துடித்தது ஸ்ரீச்சந்திரன் சொன்னதிலிருந்து தன் அம்மா எழுதி வைத்த ஸ்கிரிப்டில் சொன்னது உண்மைதான் என்பதை நேகா தெளிவாக புரிந்து கொண்டாள் இப்போது அவளுடைய எண்ணம் எல்லாம் அவன் எங்க இருப்பான் என்ன செய்து கொண்டிருப்பான் உயிரோடு இருக்கிறானா இல்லையா என்பதுதான் அவனை ஒரு லட்சம் ரூபாய்க்கு விற்றுவிட்டதாக ஸ்ரீச்சந்திரன் சொன்ன பதில் அவளை இன்னும் திடுக்கிட வைத்தது நீயும் உன்னோட பிரதரும் ஒரே பிரசவத்துல பிறந்தவங்க சரியா சொல்லப்போனா நீங்க ரெண்டு பேரும் ட்வின்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் பையன்தான் பிறந்தா அதுக்கப்புறம்தான் நீ பிறந்த நான் அவனை ஒரு லட்சம் ரூபாய்க்கு ஒருத்தவங்க கிட்ட வித்துட்டேன் உங்க அம்மாவுக்கு நான் குழந்தைய வித்த விஷயம் எதுவும் தெரியாது என்று கூறினார் ஸ்ரீச்சந்திரன் அழகி தரை தேடும் சிறகே உன்னை என் மடியில் ஏந்திடுவேன் உன்னோடு தானே வாழ்ந்திடுவேன் 
பெற்ற குழந்தையை பற்றி ஆசையாக கனவு கண்டு கொண்டிருக்கும் ஒரு தாய்க்கு இது எவ்வளவு பெரிய துரோகமாக இருக்கும் அதை கேட்க கேட்க நேகாவின் மனதிற்குள் தாங்க முடியாத வழி உண்டானது அப்படி என்றால் நேகாவும் அவளுடைய சகோதரனும் இரட்டை பிறவிகள் என்பதை அவள் தெரிந்து கொண்டாள் முதலில் அவளுடைய சகோதரன் பிறந்ததால் அவன் இவளுக்கு அண்ணன் முறையாகும் அப்படின்னா சிந்த ராஸ்கல் என்னோட அண்ணனை வெறும் ஒரு லட்சம் ரூபாய் பணத்துக்கு ஆசைப்பட்டு சார்கிட்டையோ வித்திருக்கான் சிவெல்லாம் நல்லாவே இருக்க மாட்டான் என்று தன் மனத்திற்குள் பயங்கரமாக ஸ்ரீசந்திரனை திட்டிக் கொண்டிருந்தாள் அதை நினைக்க நினைக்க அவளுக்கு ஆத்திரம் அடித்துக் கொண்டு வந்தது அதே வெறியுடன் ஸ்ரீசந்திரனை பார்த்தாள் அவள் கண்களில் கோபக்கணல் தீப்பிழம்பாக பொங்கிக் கொண்டிருந்தது சின்ன தைரியம் இருந்தா சென்னோட அண்ணனையே காசுக்கு வித்திருப்ப உன்னா சும்மா விட்டுடுவேன் நீ நடிச்சியா உன்னா கொல்லாம விடமாட்டேன் என்று ஆக்ரோஷமாக கத்தியவள் வேகமாக ஸ்ரீசந்திரனின் மார்பில் எட்டி உதைத்தாள் அவரோ அவள் உதைத்த அடுத்த நொடியே அவர் பறந்து போய் அந்த அறையின் சுவற்றில் போய் மோதி கீழே விழுந்தார் ஏற்கனவே அவருடன் விபத்தில் சிக்கியதால் காயமடைந்து இருந்தார் இதில் தற்போது நேகாவும் சேர்ந்து அடித்ததால் அவருடைய நிலை இன்னும் மோசமானது மிகவும் பலவீனமடைந்து போனார் அவர் வாயிலிருந்து ரத்தம் கொட்டி தரையெல்லாம் ரத்த வெள்ளமாக மாறத் தொடங்கியது அப்போதும் நேகாவின் கோபம் அடங்கவில்லை கோபமாக அவரை முறைத்து பார்த்தவள் மெதுவாக கீழே குனிந்து ஏய் உண்மையை சொல்லு நீ யார்கிட்ட என்னோட அண்ணனை வித்த என்று மிரட்டி கேட்டாள் அதற்கு அவரோ பயந்து கொண்டே இல்ல எனக்கு தெரியாது என்கிட்ட ஒரு பொண்ணுதான் வாங்கிட்டு போனா அவ முகத்த மாஸ்க் போட்டு நல்லா மறைச்சிருந்தா ஆனா அவ ட்ரெஸ்ல வெள்ள கலர் தாமரப்படம் போட்டு எம்ப்ராய்டரி பண்ணியிருந்தது எல்லாரும் அவள எம்டிஎம்னு ஷார்ட்டா கூப்பிட்டாங்க எனக்கு அது மட்டும்தான் தெரியும் வேற எதுவும் தெரியாது சத்தியமா சொல்றேன் என்ன நம்பு என்று பதற்றத்துடன் கூறிவிட்டு அப்படியே மயங்கி சரிந்தார் நேகா அடித்த அடியில் இருந்து அவர் அவளை கண்டாலே மிகவும் பயந்து நடுங்கினார் அதனால் தற்போது அவர் நிச்சயமாக பொய் சொல்லியிருக்க மாட்டார் என்ற நம்பிக்கை அவளுக்கு இருந்தது அவர் சொல்வதிலும் ஒரு உண்மை இருப்பது போலவே தோன்றியது அப்படியென்றால் அவளுடைய அம்மா ஒரே பிரசவத்தில் இரண்டு குழந்தைக்கு ஜனனம் அளித்திருக்கிறாள் அவளுடைய சகோதரன் பிறந்த பின்னர் அவனை யாரிடம் விற்றார்கள் என்பது யாருக்குமே தெரியவில்லை அவனை விற்ற ஸ்ரீசந்திரனுக்கும் கூட அந்த நபரின் ஒரு சில அடையாளங்களை தவிர வேறு எதுவுமே தெரியவில்லை எம்டிஎம் என்ற பெயரை அவள் கேட்பது இதுவே முதல் முறை யாருமே இந்த மாதிரியான ஒரு புனை பெயரை வைத்திருக்க மாட்டார்கள் இது முற்றிலும் வித்தியாசமாக தெரிந்தது அவளுக்கு இப்போது அவளுக்கு அவளுடைய சகோதரன் பற்றிய மிகவும் குறைவான தகவல்கள் கிடைத்துள்ளது தெளிவில்லாத இந்த தகவலை வைத்து அவள் ஒருபோதும் தன் சகோதரன் எங்கே இருக்கிறான் என்பதை கண்டுபிடிப்பது இயலாத காரியம் ஸ்ரீசந்திரன் அவள் சகோதரனை விற்ற அந்த பெண்மணி தன் ஷர்ட்டில் வெள்ளை தாமரையில் எம்ப்ராய்டரி செய்யப்பட்டு இருந்ததாக கூறினார் ஒருவர் தன் ஷர்ட்டில் பூக்கள் எம்ப்ராய்டரி செய்திருப்பது மிகவும் சகஜமான ஒன்றுதான் இதை வைத்து அவள் எப்படி தன் சகோதரனை கண்டுபிடிப்பாள் ஓ அண்ணா நீ எங்க இருக்க இப்ப நான் உன்னை எப்படி கண்டுபிடிக்க போறேன் என்று தன் மனதிற்குள்ளேயே புலம்பினாள் நேகா அவளுக்கு விரக்தியாக இருந்தது ஸ்ரீசந்திரன் மயக்கத்திலேயே கிடந்தார் இதற்கு மேலும் அவரிடம் இருந்து எந்த ஒரு விஷயத்தையும் கேட்டு தெரிந்து கொள்ள முடியாது அவருக்கும் அதை தாண்டி வேறு உண்மைகள் எதுவும் தெரியாது என்று நேகாவுக்கு தோன்றியது அதனால் அங்கு நிற்பது வீணி என்று கருதி திரும்பி அந்த வீட்டிலிருந்து வந்துவிட்டாள் அவள் நேகா நேராக தன்னுடைய காரை எடுத்துக்கொண்டு தேவகி காத்திருப்பதாக கூறியிருந்த ஒரு காஃபி ஷாப்பிற்கு நேகா வந்தாள் அங்கே தேவகியும் புவனாவும் அவளுக்காக காத்து கொண்டிருந்தார்கள் நேராக அவர்களை காரில் பிக்கப் செய்து கொண்டாள் அவள் தான் கண்டுபிடித்த விஷயங்கள் பற்றி யாரிடமும் தற்போது எதையும் சொல்ல விரும்பவில்லை அதனால் அவள் தன் வாயை மூடிக்கொண்டு அமைதியாக இருந்தாள் தேவகியும் புவனாவும் காரில் ஏறிய பின்னர் அவர்களை பார்த்து வீட்டில் சொல்லிட்டுதானே வந்த என்று கேட்டாள் அதற்கு தேவகி இல்ல நீக்கா நான் அப்பா கிட்ட டூர் போறதா போய் சொல்லிட்டு வந்திருக்கேன் அதனாலதான் அவர் வெளியில போக சம்மதிச்சாரு இல்லனா எல்லாம் தலைகிழ மாறியிருக்கோம் என்று தேவகி கூறினாள் அவள் தன்னுடைய அப்பாவிடம் தன்னுடைய பர்ஃபார்மன்ஸ் முடிந்து விட்டதால் தனக்கு சிறிது காலம் ஓய்வு வேண்டும் என்றும் அதனால் தன்னுடைய பிரெண்ட்ஸ்களுடன் சேர்ந்து வெளியூர் செல்வதாகவும் கூறினாள் 
இதை கேட்டதும் அவளுடைய அப்பாவான ராம் சுந்தருக்கு எந்த ஒரு சந்தேகமும் வரவில்லை தன் மகளை முழுமையாக நம்பி அவளை வெளியூருக்கு செல்ல அனுமதித்தார் தேவகி இந்த சமயத்தில் அபாஷன் செய்துவிட்டு ஓய்வை எடுத்துக்கொண்டால் யாருக்கும் எந்த சந்தேகமும் வராது என்று நினைத்தாள் அதன் பின்னர் தேவகி எதுவும் பேசவில்லை அமைதியாகவே இருந்தாள் காரில் சிறிது நேரம் மௌனம் நிலவியது வெகு நேரத்திற்கு பின்னர் புவனா தயக்கத்துடனேயே நீக்கா அது வந்து நடந்த எல்லாத்துக்கும் நான் தான் காரணம் அதுக்காக என்ன மன்னிச்சிடுங்க நான் வேணும்னே அப்படி பண்ணல சூழ்நில என்ன அப்படி பண்ண வச்சிருச்சு ஐம் ரியலி சாரி என்று வருத்தத்துடன் மன்னிப்பு கேட்டாள் அதற்கு நேகா உடனே பரவாயில்ல இருக்கட்டும் அதை நினைச்சு நீங்க கவலைப்பட வேண்டாம் அதெல்லாம் நடந்து முடிஞ்சிருச்சு அதான் இப்போ எந்த பிரச்சனையும் இல்லை இல்லையா என்று சொல்லி சமாதானம் செய்தாள் தேவகி நேகாவிடம் ஏற்கனவே புவனா பற்றிய விஷயம் அனைத்தையும் சொல்லியிருந்தாள் அந்த பர்ஃபார்மன்ஸில் நடந்த குழப்பத்திற்கும் பிரச்சனைக்கும் காரணம் புவனாதான் என்பதை அப்போது தெரிந்து கொண்டாள் அது மட்டுமல்லாது புவனா எந்த சூழலில் இப்படி ஒரு காரியத்தை செய்தாள் என்பதையும் தேவகி கூறியிருந்தாள் அவளுடைய காதலன் வேறு ஒரு பெண்ணுடன் உல்லாசமாக இருந்து கொண்டு புவனாவையும் பயன்படுத்திக் கொண்டான் என்ற செய்தியை கேட்டதும் அவளுக்கு மிகவும் சங்கடமாக இருந்தது என்னதான் இருந்தாலும் அவளும் ஒரு பெண்தானே ஒரு பெண்ணுக்கு நடக்கும் கொடுமையை கேட்கும்போது அவள் மனம் மிகவும் வாடியது போனாவின் கதையை கேட்டதும் நேகா மிகவும் மனம் வருந்தினாள் அப்படிப்பட்ட சூழலில் யாராக இருந்தாலும் இந்த காரியத்தைத்தான் செய்வார்கள் என்பதை அவளால் புரிந்து கொள்ள முடிந்தது காதல் விளைவித்த காமப்பயிரினில் அறுவடை என்ற கருக்கலைப்பு அனுதினமும் நடக்கிறது கேட்பதற்காலின்றி இன்னொரு விதத்தில் பார்க்கப் போனால் நேகாவிற்கு நன்றி சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கிறாள் புவனா மட்டும் அந்த பர்ஃபார்மன்ஸில் நேகாவின் அடையாளத்தை வெளிப்படுத்தாமல் இருந்திருந்தால் அவள் வனிதாவின் மகள் என்று யாருக்கும் தெரிந்திருக்காது சுனிலுக்கும் அந்த விஷயம் தெரிந்திருக்கப் போவதில்லை அவள் அம்மா எழுதி வைத்த ஸ்கிரிப்டையும் அதில் மறைந்திருக்கும் சில மர்மங்களையும் அவளால் இன்று வரை கண்டுபிடித்திருக்க முடியாது இதற்காக அவள் தன் மனதிற்குள்ளேயே போனாவுக்கு நன்றி சொல்லிக் கொண்டிருந்தாள் மூவரும் அந்த காரிலேயே பயணம் செய்து கொண்டிருந்தார்கள் அப்போது அவர்களுடைய காருக்கு பின்னால் யாரோ ஃபாலோ செய்து கொண்டிருப்பதை நேகா கவனித்தாள் ஒருவேளை பாப்பராசியா இருக்குமோ என்ற சந்தேகம் அவளுக்குள் எழவே உடனே அவர் மற்றவர்களிடமும் எல்லாரும் கெட்டியா பிடிச்சுக்கோங்க நான் கார ஃபாஸ்டா ஓட்ட போறேன் என்று சொல்லிவிட்டு ஆக்சிலேட்டரை வேகமாக இயக்கினாள் ஒரு சில நிமிடங்களில் கார் அங்கும் இங்குமாக வெவ்வேறு திசைகளில் திரும்பியது அவள் வேகமாக அந்த இடத்தை விட்டு கிளம்பியதால் அவர்களை துரத்திக் கொண்டே வந்த காரால் அதற்கு மேலும் அவர்களை பின்தொடர முடியவில்லை அத்தியாயம் அறுநூற்று தொன்னூற்று இரண்டு அதை பத்தி நல்லா யோசிச்சுட்டு அப்புறமா இந்த முடிவை எடுக்கலாமா அவர்கள் மூவரும் ஒரு வழியாக பிரைவேட் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வந்து சேர்ந்தனர் காரிலிருந்து கீழே இறங்கியதும் நேகா அவர்கள் இருவரையும் ஒரு அறைக்கு அழைத்துச் சென்றாள் அங்கே அவர்களை பார்த்து ரெண்டு பேரும் நல்ல ஒரு முறைக்கு ரெண்டு முறை யோசிச்சுக்கோங்க நீங்க உறுதியா இந்த அபாஷன பண்ணிக்க போறீங்களா ஒரு முறை பண்ணிட்டா முடிவு பண்ணிட்டா அதுக்கப்புறம் இது சம்பந்தமா எந்த பிரச்சனை வந்தாலும் நீங்கதான் சமாளிச்சாகணும் ஓகேவா இல்ல இன்னும் நல்லா அதை பத்தி யோசிச்சுட்டு அப்புறமா இந்த முடிவை எடுக்கலாமா என்று கேட்டாள் அவர்கள் இருவரும் ஒரு சில நொடிகளுக்கு பின்னர் ரெண்டு பேருமே நல்லா யோசிச்சுட்டு தான் இந்த முடிவுக்கு வந்திருக்கோம் அபாஷன் பண்ணிக்க தயாரா இருக்கோம் என்று ஒரு சீர கூறினர் அதன் பின்னர் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு சென்ற அவர்கள் அபாஷன் செய்வதற்கான அக்ரிமெண்டில் இருவரும் கையெழுத்திட்டார்கள் அவர்கள் அபாஷன் செய்யவில்லை என்றால்தான் பிரச்சனைகளை சந்திக்க வேண்டியிருக்கும் தேவகிக்கு தன் வயிற்றில் வளரும் குழந்தை யாருடையது என்றே தெரியவில்லை இந்த நிலையில் அவளால் இந்த குழந்தையை பெற்றெடுக்க முடியாது திருமணத்திற்கு முன் பிறக்கும் குழந்தையை யாருமே ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார்கள் முக்கியமாக அவளுடைய குடும்பத்தில் உள்ளவர்களுக்கு இந்த உண்மை தெரிந்தால் அவ்வளவுதான் அவளை உயிரோடு குழி தோண்டி புதைத்து விடுவார்கள் தன்னால் தன் குடும்பத்தின் கௌரவமும் அந்தஸ்தும் பறிப்போவதை அவள் சற்றும் விரும்பவில்லை அதுபோலவே புவனாவும் அபாஷன் செய்வதில் உறுதியாக இருந்தாள் தன்னை ஏமாற்றிய ஒருவனின் குழந்தையை பெற்றெடுப்பதற்கு அவளுக்கு சற்றும் விருப்பமில்லை ஒருவேளை அந்த குழந்தை பிறந்தாலும் எதிர்காலத்தில் அவன் அந்த குழந்தையை காரணமாக வைத்து அவளை மிரட்டுவான் என்று பயந்தாள் 
தானே நிற்கதியாக நிற்கும் இந்த நிலையில் தன் குழந்தைக்கும் ஆபத்தை உண்டாக்க அவள் விரும்பவில்லை அதனால் அபார்ஷன் செய்வதற்கு அவளும் மனப்பூர்வமாக ஒப்புக்கொண்டாள் நேகாவிற்கோ அவர்களின் சூழலை புரிந்து கொள்ள முடிந்தது இருந்தாலும் ஒரு புறம் பிறக்கும் முன்பாகவே குழந்தையை கருவில் அழிப்பது எவ்வளவு பெரிய பாவம் என்று அவளுக்கு தெரியும் அதை நினைத்துதான் அவள் மிகவும் கவலை கொண்டாள் அவர்கள் இருவரும் கையெழுத்திட்ட பின் ஆபரேஷன் தியேட்டருக்குள் அழைத்துச் செல்லப்பட்டார்கள் அந்த சமயத்தில் ஒரு கார் வேகமாக வந்து அந்த ஹாஸ்பிட்டல் முன்பாக நின்றது அந்த காரில் இருந்து ஒரு மனிதன் வெளியே வந்தான் அதன்பின் அவன் மிகவும் கோபத்துடன் அந்த ஹாஸ்பிட்டலை நோக்கி நடந்து சென்றான் ஏதோ ஹாஸ்பிட்டலில் தீப்பிடித்து எரிவது போல அவ்வளவு வேகத்தில் ஓடினான் உள்ளே வந்தவன் ஆபரேஷன் தியேட்டர் எங்க இருக்கு என்று ரிசப்ஷனில் கேட்டுவிட்டு அந்த பிரிவை நோக்கி சென்றான் மகளிர் நல அறுவை சிகிச்சை அரங்கின் வெளியே ஆண்களுக்கு அனுமதி இல்லை என்று எழுதப்பட்டு ஒரு போர்டு தொங்கிக் கொண்டிருந்தது ஆனாலும் அந்த மனிதன் அதையெல்லாம் கண்டுகொள்ளாமல் வேகமாக அந்த கதவை திறந்து உள்ளே நுழைந்தான் அங்கே வந்தது வேறு யாரும் அல்ல சசிகுமார்தான் அவர் அத்துமீறி உள்ளே நுழைந்ததால் அந்த ஆபரேஷன் தியேட்டருக்குள் இருக்கும் நர்சிடம் மிகவும் தாழ்மையுடன் என்ன மன்னிச்சிடுங்க என்று கூறினார் அந்த நர்ஸ் ஒன்றும் புரியாமல் திகைத்து நின்றாள் அவள் அடுத்த வார்த்தை கேட்க வருவதற்குள் அவர் வேகமாக அந்த இடத்திலிருந்து நகர்ந்து சென்றார் அவருடைய இதயம் கட்டுக்கடங்காமல் துடித்தது அதிவேகத்தில் துடித்தது ஆனால் அவர் அங்கே பார்த்த ஒரு காட்சி அவருடைய மனத்திற்கு இன்னும் அதிக பயத்தை தந்தது அந்த அறைக்குள் பல அறைகள் இருந்தன அவர் ஒவ்வொன்றாக தேடி பார்த்தார் அங்கே அவர் தேவகியை தேடி வந்திருந்தார் தேவகி எங்கே இருக்கிறாள் என்று தெரியாமல் ஒவ்வொரு அறையின் கதவையும் திறந்து பார்த்துக் கொண்டிருந்தார் தான் தேடி வந்த பெண் அங்கே இருக்கிறாளா என்று சில அறைகளை தாண்டிவிட்டார் ஆனால் அவர் கண்ணுக்கு தேவகி தெரியவில்லை அத்துமீறி அவர் உள்ளே வந்து அநாகரிகமாக நடந்து கொள்வதை பார்த்ததும் அங்கிருந்த நர்ஸ் எல்லாருமே எரிச்சல் அடைந்தனர் உடனே செக்யூரிட்டிக்கு கால் செய்து அவர்களை வரவைத்தார்கள் அவர் தனக்கு அருகில் இருந்த ஒரு அறையின் கதவை திறக்கச் சென்றார் சரியாக அந்த சமயத்தில் அங்கு வந்த நர்ஸும் பாடிகார்டுகளும் அவரை பிடித்து தடுத்து நிறுத்தினர் ஆனால் அவரும் மிகவும் பரபரப்புடன் இருந்தார் பதட்டமும் பயமும் நேரம் செல்ல செல்ல அதிகமாகிக் கொண்டே இருந்தது என விடுங்க நான் உள்ள போயாகணும் என விடுங்கன்னு சொல்றேன்ல என்று பயங்கரமாக கத்தினார் சசிகுமார் அங்கிருப்பவர்கள் யாருக்குமே அவர் உலகத்தில் மிகவும் புகழ்பெற்ற ஒரு டைரக்டர் என்பது தெரியவில்லை தற்போது அவர்கள் அவரை சட்டத்தை மீறிய ஒரு குற்றவாளியாகவே பார்த்தனர் நர்சும் பாடிகார்டுகளும் ஒன்று சேர்ந்து அவரை அந்த மருத்துவமனையை விட்டு வெளியில் துரத்த மிகவும் போராடினார்கள் அந்த சமயத்தில்தான் நேகா அங்கிருந்த பாத்ரூமில் இருந்து தேவகியை அழைத்துக் கொண்டு வெளியே வந்தாள் பாடிகாட்கள் சசிகுமாரை தரதரவென இழுத்து செல்வதை பார்த்ததும் நேக்காவின் கையை பிடித்துக் கொண்டிருந்த தேவகி அங்க அங்க என்னோட அங்கல் நிக்கிற மாதிரி இருக்கு என்று பதற்றத்துடன் கூறினாள் அதை கேட்டதும் அதிர்ச்சியடைந்த நேக்கா திரும்பி பார்த்தாள் அவளுக்கும் சசிகுமார் நிற்பது போலவே தோன்றியது உடனே ஆமா அவரு போலத்தான் தெரியுது ஆனா அவர் எதுக்காக இங்க வரணும் என்று கேட்டாள் தற்சமயம் சசிகுமார் ஒரு காட்டு மிருகம் போல இருந்தார் தன்னை சுற்றி இருப்பவர்களை உதைத்து தள்ளிவிட்டு அவர்களிடம் இருந்து தப்பிக்க முயல்வது போல இருந்தது அவருடைய செயல்கள் ஒவ்வொரு முறையும் தன்னால் முடிந்தவரை அவர்களிடம் இருந்து விடுபட போராடினார் அவர் நிற்றியிலும் கைகளிலும் இருக்கும் நரம்புகள் புடைத்தன அவர் தன்னுடைய வலிமை அத்தனையையும் பயன்படுத்தினார் அதை பார்த்த நேகாவுக்கும் தேவகிக்கும் ஒன்றுமே புரியவில்லை சசிகுமார் எதற்காக திடீரென மருத்துவமனைக்கு வந்தார் ஏன் மற்றவர்களிடம் இப்படி நடந்து கொள்கிறார் என்று கேள்வி இருவரின் மனதிலும் ஓடிக்கொண்டிருந்தது தேவகி வேகமாக அங்க என்று கத்தினாள் தனக்கு பழக்கப்பட்ட அந்த ஒரு வார்த்தையை கேட்டதும் சசிகுமாரின் உடல் ஒரு கணம் நடுங்கியது அவர் அந்த பாடிகார்டுகளிடம் சண்டை போடுவதை இப்போது நிறுத்திவிட்டார் மெதுவாக தன் தலையை திருப்பி பார்த்தார் அங்கே தேவகி தன்னை நோக்கி வருவதை பார்த்தார் நேகாவும் அவரையே வெகு நேரம் உற்று பார்த்துக் கொண்டிருந்தாள் அவரை விடுங்க பிளீஸ் அவர் எனக்கு தெரிஞ்சவர்தான் என்று தேவகி கத்திய உடனே அவரை பிடித்துக் கொண்டிருந்த நர்ஸ்களும் பாடிகார்டுகளும் அவரை விடுவித்தார்கள் ஆனால் அவ்வளவு நேரம் விரிப்பிடித்த மிருகம் போல அவர்களிடமிருந்து விடுபட போராடிய சசிகுமார் தற்போது ஒரு அசைவும் இல்லாமல் ஜடம் போல அங்கே நின்றபடி தேவகியின் வெளியிறிய முகத்தை பார்த்துக் கொண்டிருந்தார் அவருடைய கண்கள் சிவந்திருந்தன 
அவருடைய இதயத்தில் தாங்க முடியாத வழி உண்டாவதை அவளால் உணர முடிந்தது தேவகி மெதுவாக அவரை நெருங்கி அங்கு உங்களுக்கு என்னாச்சு எதுக்காக இங்க வந்திருக்கீங்க என்று கேட்டாள் அத்தியாயம் அறுநூற்று தொன்னூற்று மூன்று பாப்பு என மன்னிச்சிடு ஐ எம் ரியலி சாரி தேவகி சசிகுமாரின் கண்களை உற்று பார்த்தாள் அதில் ஏதோ இனம் புரியாத பயம் இருப்பதை அவரால் உணர முடிந்தது அதை பார்த்த அவளுக்கு தன்னையும் அறியாத ஒரு கவலை மனதில் உருவெடுத்தது ஆனால் அதையும் தாண்டி அவர் எதற்காக மருத்துவமனைக்கு வந்திருக்கிறார் என்பதை அறிந்து கொள்ளும் ஆர்வம் அவளுக்கு அதிகமாகியது அதிலும் முக்கியமாக மகப்பேறு நல மருத்துவர் பிரிவில் அவர் எதற்காக நிற்கிறார் என்பதுதான் மிகப்பெரிய கேள்வியாக இருந்தது சசிகுமாரால் தன் மனதில் உள்ள உணர்வுகளை அடக்க முடியவில்லை யார் என்ன சொன்னாலும் சரி அதை பற்றி கவலைப்படும் நிலையில் அவர் இப்போது இல்லை தான் தேடி வந்த பெண் தன் கண்ணெதிரே வந்து நிற்பதை பார்த்ததும் வேகமாக அவள் அருகே சென்று அவளை தன் பக்கமாக இழுத்து இறுக்கி அணைத்துக் கொண்டார் அவர் தேவகியை மிகவும் இறுக்கமாக கட்டி அணைத்துக் கொண்டிருந்தார் அவளை அப்படியே தனக்குள் புதைத்துக் கொள்வது போல இருந்தது அவருடைய செயல் தான் தன்னுடைய கைப்பிடியை தளர்த்தினால் அவள் தன்னை விட்டு வெகு தூரம் பறந்து சென்று விடுவாளோ என்ற பயம் அவருக்குள் ஆழமாக பதிந்திருந்தது போல அவர் அதனால் இன்னும் தன் பிடியை இருக்கினார் இங்கே தேவகிக்கு ஒன்றும் புரியவில்லை சசிகுமார் இதுபோல் அவளிடம் முன்பு நடந்தது கிடையாது இது சற்று வித்தியாசமாக இருந்தது அவருடைய செயல் அது மட்டுமல்லாது அவர் மிகவும் இறுக்கி பிடித்து இருந்ததால் அவளால் மூச்சை கூட விட முடியவில்லை மிகவும் சிரமப்பட்டாள் மெதுவாக தன் தலையை தூக்கி அங்கல் என்னாச்சு உங்களுக்கு என்று கேட்டாள் அப்போது அவளுடைய கண்ணத்தில் இரண்டு சொட்டு கண்ணீர் துளிகள் விழுந்தன தேவகியால் அவருடைய முகத்தை நிமிர்ந்து தெளிவாக பார்க்க முடியவில்லை இருந்தாலும் அந்த இரண்டு சொட்டு கண்ணீர் துளிகளில் இருந்தே அவர் அழுகிறார் என்பதை அவளால் புரிந்து கொள்ள முடிந்தது அங்கல் அழுறீங்களா ஏ என்னாச்சு ஏதாவது பிரச்சனையா என்று அவள் திரும்பவும் கேட்டாள் அவளால் அவருடைய பிடியிலிருந்து விலகி செல்ல முடியவில்லை அவர் முகத்தையும் காண முடியவில்லை அவள் கேட்டதற்கும் அவர் எதுவும் பதில் சொல்லவில்லை செய்வதறியாமல் அப்படியே நின்று கொண்டிருந்தாள் அப்போது அவருடைய கரகரப்பான குரல் கேட்டது எனக்கான சிறு கனவுகளும் அதை நோக்கிய பயணமுமே நிரந்தரம் என்று நினைத்த என் வாழ்வில் கண்ணீரும் நிரந்தரம்தான் என்று புரிய வைத்து களைந்து சென்றாய் மழை மேகமாய் பாபு என்ன மன்னிச்சிடு ஐ எம் ரியலி சாரி நான் ஒரு மனுஷ பிறவி கிடையாது மிருகம் போல நடந்துகிட்டேன் உன்னை ரொம்பவே காயப்படுத்தி இருக்கேன் எல்லாத்துக்கும் காரணம் நான் தான் என்ன மன்னிச்சிடு என்று மிகவும் வருத்தத்துடன் கூறினார் தேவகிக்கு அபாஷன் நடந்து முடிந்துவிட்டது என்று சசிகுமார் நினைத்து கொண்டார் அதனால் அவருடைய இதயம் இன்னும் வேதனையில் ஆழ்ந்தது அவள் மிகவும் மனமுடைந்து போயிருந்தார் தான் வளர்த்த பெண்ணுக்கு தான் மிகவும் வேதனையை அளித்துவிட்டோம் என்று நினைத்து அவர் மிகவும் வருந்தினார் சசிகுமார் இந்த ஷிம்லாவிற்கு திரும்பி வந்தபோது எத்தனையோ முறை தேவகி அவரை பார்த்து பேச முன்வந்தாள் ஆனால் அவரோ அவளிடம் கொஞ்சம் கூட முகம் கொடுத்து பேசாமல் அவளை உதறி தள்ளிவிட்டு சென்று கொண்டே இருந்தார் மிகவும் கோழையாக தன் உணர்வுகளை அடக்கிக் கொண்டார் அதன் விளைவுதான் இவை அனைத்தும் என்று நினைத்து அவர் தன்னைத்தானே பழி சுமத்திக் கொண்டார் ஒருவேளை அவர் முன்பே தேவகியை பார்த்து பேசியிருந்தால் நிச்சயமாக அபாஷன் செய்து கொள்வதை தடுத்து நிறுத்தியிருப்பார் அவர்களுடைய குழந்தையும் இப்போது இருந்திருக்கும் என்று நினைத்து பயங்கரமாக அழுதார் சசிகுமார் வேதனையுடன் அழுவதை தேவகியால் உணர முடிந்தது அவளுக்கு நடப்பது எதுவும் சுத்தமாக புரியவில்லை கண்ணை கட்டி காட்டில் விட்டது போல இருந்தது மிகவும் குழப்பமடைந்து போனாள் அங்களுக்கு எனக்கு என்னாச்சு ரொம்ப வித்தியாசமா நடந்துக்கிறாரே ஏன் திடீர்னு அழுகிறாரு திடீர்னு என்ன ஹக் பண்ணியிருக்காரு என்று குழம்பிக் கொண்டிருந்தாள் ஆனால் நடப்பதை கவனித்துக் கொண்டிருந்த நெக்காவின் மூளையில் ஒரு பல்ப் எரிந்தது மருத்துவமனைக்கு வரும் முன்பாக தங்கள் காரை பின்தொடர்ந்து வந்தது சசிகுமார்தான் என்பதை புரிந்து கொண்டாள் அவர் மருத்துவமனை வரை அவர்களை பின்தொடர்ந்து வந்த விதம் தேவகியிடம் மன்னிப்பு கேட்ட விதம் தான் அவளை காயப்படுத்தியதாக கூறியது என அனைத்தையும் ஒன்று சேர்த்து யோசித்து பார்க்கும்போது அவளுடைய மூளைக்கு ஒரு விஷயம் எட்டியது அவர் அப்படி நடந்துக்கிறதுக்கு ஒரு காரணம்தான் இருக்க முடியும் தேவகியோட வயிற்றுல வளர குழந்தைக்கப்பா 
சசிகுமாரா தான் இருக்கணும் அதனாலதான் அவர் இவ்வளவு தூரம் வந்து கவலையோடு பேசுறாரு என்று நினைத்தாள் உண்மை தெரிந்த பின்னே நேகாவுக்கு மிகவும் அதிர்ச்சியாக இருந்தது அப்படியே பேய் அடித்தவள் போல நின்று கொண்டிருந்தாள் உச்சி முதல் பாதம் வரை எலக்ட்ரிக் ஷாக் அடித்தது போல அவளுக்கு இருந்தது இந்த விஷயம் மட்டும் வெளியுலகத்திற்கு தெரிய வந்தால் அது தேவகியின் வாழ்க்கையை அழிப்பதோடு சசிகுமாரின் வாழ்க்கையையும் மொத்தமாக அழித்துவிடும் மைதிலியும் அவளுடைய மாமா ராஜனும் ஒன்றாக இருந்த விஷயம் மீடியாவிற்கு தெரிந்தபோது பொதுமக்கள் எப்படி கொந்தளித்தார்கள் என்பதை அவள் கண்கூடாக பார்த்திருக்கிறார் அவர்கள் இருவருடைய வாழ்க்கையும் அந்த ஒரு நாள் இரவிலேயே முழுமையாக அழிந்துவிட்டது இனி அவர்கள் எவ்வளவு போராடினாலும் தங்களுக்கு ஏற்பட்ட அந்த இழுக்கை ஒரு நாளும் நீக்க முடியாது அதேபோல் தேவகியும் சசிகுமாரும் மாட்டினால் பிரச்சனையின் தீவிரம் இன்னும் அதிகமாகிவிடும் இத்தனைக்கும் இருவரும் மிகவும் பிரபலமான நபர்களாக இருந்தனர் அதனால் இந்த விஷயம் பற்றி வெளியில் தெரியாதவாறு அதை எப்படியாவது ரகசியமாக மூடி மறைக்க வேண்டும் என்று நேகா உடனே யோசித்தாள் வேகமாக அவள் சசிகுமாரை நோக்கி சென்று டைரக்டர் சார் தேவகி நாம இந்த இடத்துல நின்று பேசுறது சரி கிடையாது வேகமா வேற ஒரு இடத்துக்கு போவோம் என்ன ஃபாலோ பண்ணிவாங்க என்று சொல்லிவிட்டு அவள் அவர்கள் இருவரையும் விஐபி ரூம் ஒன்றிற்கு அழைத்துச் சென்றாள் நேகா அந்த அறையின் வாசலிலேயே நின்றாள் அவர்கள் இருவரும் உள்ளே என்ன பேசிக் கொண்டார்கள் என்பது எதுவும் அவளுக்கு கேட்கவில்லை சில நிமிடங்களுக்கு பின்னர் நர்ஸ் தேவகியின் பெயரை வேகமாக அழைத்தாள் அப்போது நேகா அந்த நர்ஸிடம் சிறிது நேரம் காத்திருக்கும்படி சொல்ல எத்தனித்தாள் சரியாக அந்த சமயத்தில் சசிகுமார் தேவகியை அந்த அறையிலிருந்து வெளியே அழைத்து வந்தார் தேவகியின் முகத்தில் ஒரு இனம் புரியாத கவலை தோன்றியிருப்பதை நேகா புரிந்து கொண்டாள் அதை பார்த்ததும் அவளுக்கு இன்னும் அதிர்ச்சியாக இருந்தது தேவகி சின்னச்சு அறியோ ஓகே என்று கேட்க அதற்கு அவளோ இல்ல நேகா எனக்கு முக்கியமான ஒரு வேலை இருக்கு நீ போனாவ பாத்துக்கோ நான் அப்புறமா வரேன் என்று கூறினாள் அவளுடைய குரலிலும் கவலை தெரிந்தது சரி நான் பாத்துக்கிறேன் நீ ஒன்னும் கவலைப்படாத என்றாள் நேகா அதன் பின்னர் சசிகுமார் தேவகியை அங்கிருந்து அழைத்து செல்வதை கவனித்தாள் அந்த ஒரு செயலே அவளுடைய யூகம் உண்மைதான் என்பதை நிரூபித்தது அப்போ நான் கெஸ் பண்ணது கரெக்ட் தான் தேவகி வயிற்றுல இருக்கிற குழந்தைக்கப்பா சசிகுமார் தான் என்று தன் மனதிலே சொல்லிக் கொண்டாள் சசிகுமார் எப்படிப்பட்ட நபர் என்று அவளுக்கு நன்றாக தெரியும் அவருடைய பழகிய ஒரு சில நாட்களிலேயே அவரின் நல்ல குணங்களை பற்றி தெரிந்து கொண்டாள் அவரின் கேரக்டரை வைத்து பார்க்கும்போது நிச்சயமாக அவர் இந்த குழந்தைக்கு பொறுப்பேற்றுக் கொள்வார் என்பது அவளுக்கு நன்றாக தெரியும் ஆனால் அவர்களுக்கு நடுவே வயது வித்தியாசம் இருப்பதுதான் இங்கே மிகப்பெரிய பிரச்சனை அவர்கள் எப்படி இந்த பிரச்சனையை கையாளப் போகிறார்கள் என்பதை நினைத்து மிகவும் கவலை கொண்டாள் தேவகியின் அப்பாவான ராம்சுந்தர் சசிகுமாரின் அண்ணன் உறவு ஆவார் இப்படி ஒரு நிலையில் இவர்கள் இருவரும் திருமணம் செய்து கொள்வதற்கு ராம்சுந்தர் நிச்சயமாக ஒப்புக்கொள்ள மாட்டார் இந்த உண்மை தெரிந்த பின்னர் அவர்கள் இருவரையும் கொன்றுவிடுவதற்கு கூட வாய்ப்புள்ளது என்ன நடக்கப் போகிறதோ என்று தெரியாமல் மிகவும் வேதனையில் அச்சத்திலும் பரிதவித்தது அவள் இதயம் போனாவுக்கு தற்போது அபாஷன் நடந்து கொண்டிருந்தது அவள் வெளியில் வரும் வரை நேகா அமைதியாக காத்திருந்தாள் போனா வந்ததும் அவளை பத்திரமாக அழைத்துக் கொண்டு நேகா ஓய்வெடுக்கும் அறைக்கு அழைத்துச் சென்றாள் போனாவுக்கு தேவையான அனைத்து பணிவிடைகளையும் செய்தாள் நேகா அவள் உடல் இப்போது மிகவும் பலவீனமாக இருந்தது நேகாவின் பணிவிடை அவளுக்கு பேருதவியாக இருந்தது ஆனால் அதே சமயம் குற்ற உணர்வும் அவள் மனதை வாட்டி வதைத்தது இப்படி ஒரு நல்ல பொண்ணுக்குத்தான் துரோகம் செய்ய நினைச்சோமே என்று எண்ணி மனம் வருந்தினாள் வெகு நேரத்திற்கு பிறகு புவனா கொஞ்சம் நிதானமடைந்தாள் பின்னர் நேகா பத்திரமாக அவளை காரில் ஏற்றி அவளுடைய வீட்டிற்கு அழைத்துச் சென்றாள் வீட்டிற்கு செல்லும் வழியில் நேகா அவளிடம் ஓனா உன வீட்டில் கவனிச்சுக்க வேற யாரோ திருக்காங்களா என்று கேட்டாள் நேகாவுக்கு அவளுடைய நிலையை நினைத்து மிகவும் கவலையாக இருந்தது அபாஷன் என்பது ஒன்றும் சாதாரண விஷயமல்லை சரியாக கவனித்துக் கொள்ளாவிட்டால் எதிர்காலத்தில் பல நோய் பாதிப்புகள் வரக்கூடும் புவனா அப்படி ஒரு நிலைக்கு தள்ளப்படுவதை நினைத்து வருந்தினாள் அத்தியாயம் அறுநூற்று தொன்னூற்று நான்கு புவனா தற்போது இரண்டு நபர்களுக்கு கடமைப்பட்டிருக்கிறாள் 
பூனாவை கவனித்துக் கொள்வதற்கும் அவள் மீது அக்கறை காட்டுவதற்கும் யாருமே கிடையாது அவள் தனியாக ஒரு வீடு வாடகைக்கு எடுத்துதான் தங்கியிருந்தாள் அவளை அடிக்கடி பார்க்க வரும் ஒரே ஒரு மனிதன் வெற்றி மட்டுமே ஆனால் இப்போது அவனும் ஏமாற்றிவிட்டு சென்று விட்டான் இப்போது அனாதையாக நின்று கொண்டிருக்கிறாள் புவனாவுக்கு தாய்நாடு இது கிடையாது அவளுடைய தாய்நாட்டில் அவள் சிறு வயதாக இருந்தபோது ஒரு போர் நடந்தது அந்த பெரிய போரில் அவள் சில மனிதர்களால் கடத்தப்பட்டாள் அங்கிருந்து அவளை அந்த மனிதர்கள் ஷிம்லாவுக்கு கடத்திக் கொண்டு வந்துவிட்டனர் ஆனால் எப்படியோ அவள் அவர்கள் பிடியிலிருந்து தப்பினாள் அதன் பிறகு அவளை மிகவும் புகழ்பெற்ற பயாலஜிக்கல் சயின்டிஸ்டான மயில்சாமி என்பவர்தான் எடுத்து வளர்த்து வந்தார் அவளுக்கு அடிக்கலம் தந்தார் அவருடைய பாதுகாப்பில் புவனா மிகவும் பத்திரமாக வளர்ந்தாள் ஆனால் சில வருடங்களுக்கு முன்பு அவர் திடீரென மறைந்து விட்டார் அதன் பிறகு இப்போது அவள் ஒரு அனாதை போல தனியாகத்தான் வாழ்ந்து வருகிறாள் நேகா தன் மீது அக்கறை காட்டுவதை அவளால் புரிந்து கொள்ள முடிந்தது இருந்தாலும் அவளுக்கு தொந்தரவு கொடுக்க விரும்பவில்லை என் வீட்டில் பார்த்துக்க யாரும் கிடையாது நான் ஒரு அனாத இருந்தாலும் என்ன நினைச்சு நீங்க கவலைப்பட வேண்டாம் நானே என்னை பார்த்துக்கிறேன் என்று கூறிவிட்டு லேசாக புன்முறுவல் செய்தாள் அவள் ஒரு அனாதை என்பதை நேகா சற்றும் எதிர்பார்க்கவில்லை அவள் சொன்ன வார்த்தைகளை கேட்டதும் அவளுக்கு இன்னும் பரிதாபமாக இருந்தது அது மட்டுமல்லாது அவர்கள் அறிமுகமாகி ஒரு சில நாட்கள்தான் ஆகியிருக்கும் இந்த நிலையில் அவளுக்கு மிகவும் அதிகமாக வலிய வந்து உதவி செய்ய முடியாது அதனால் லேசாக தலையசைத்துவிட்டு காரை ஓட்டி வந்தாள் ஒரு சில நிமிடங்களுக்கு பின்னர் கார் போனா வசித்து வரும் தெருவிற்குள் நுழைந்தது நேகா அவளுடைய அபார்ட்மெண்டிற்கு முன்பாக காரை நிறுத்தினாள் போனா அந்த காரிலிருந்து கீழே இறங்கி நேகாவிற்கு தன் ஆழ்மனதிலிருந்து நன்றியை தெரிவித்தாள் நேகா ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் என்னை பத்திரமா வீட்டில் கொண்டு வந்து சேர்த்துட்டீங்க ஹாஸ்பிட்டல் இருக்கும்போதும் என்னை ரொம்ப அக்கறையா கவனிச்சுட்டீங்க இதுக்கெல்லாம் நான் என்னைக்குமே நன்றி கடன் பட்டிருக்கேன் சரி டைம் ஆயிடுச்சு நீங்களும் பத்திரமா வீட்டுக்கு போங்க என்று கூறினாள் இதை சொல்லும்போது போனாவின் முகத்தை பார்த்தாள் நேகா அவள் மிகவும் பலவீனமாக தெரிந்தாள் எந்த சமயத்திலும் மயங்கி கீழே விழுந்துவிடும் நிலையில் இருந்தாள் அப்படியே அவளை இறக்கி விட்டுவிட்டு காரை ஓட்டிச் செல்ல நேகாவுக்கு மனம் வரவில்லை உடனே காரிலிருந்து இறங்கி பூனாவின் கையில் இருந்த பேகை வாங்கிக் கொண்டாள் நான் பத்திரமா போறேன் ஆனா அதுக்கு முன்னாடி ஒன்னு அபார்ட்மெண்ட்குள்ள விட்டுட்டு போறேன் வா என் கையை பிடிச்சுக்கோ என்று சொல்லிவிட்டு அவளை தன் அரவணைப்பில் வைத்துக் கொண்டு பத்திரமாக அழைத்துச் சென்றாள் நேகா அவளுடைய வார்த்தைகள் போனாவின் இதயத்தில் சொல்ல முடியாத அளவுக்கு சந்தோஷம் பெருக்கெடுத்தது பசியில் வாடியிருக்கும் ஒரு பறவைக்கு விருந்துணவு கிடைத்தது போல தோன்றியது நேகாவின் உதவியால் தற்சமயம் அவள் மனதில் தோன்றும் எண்ணங்களை அவளால் வார்த்தைகளால் வர்ணிக்க முடியவில்லை அவள் மனதில் குற்ற உணர்ச்சிகள் இருந்தாலும் இனி வரும் காலத்திலாவது அவளுக்கு எந்த தொல்லையும் தராமல் அவளுக்கு உண்மையாக இருக்க வேண்டும் என்று நினைத்தாள் போனா தற்போது இரண்டு நபர்களுக்கு கடமைப்பட்டிருக்கிறாள் அதில் ஒன்று தேவகி மற்றொன்று நேகா எதிர்காலத்தில் போனாவின் உதவி அவர்கள் இருவருக்கும் தேவைப்பட்டால் அவள் அந்த நன்றி கடனை திருப்பி செலுத்த ஒரு நிமிடம் கூட தயங்க மாட்டாள் தன் உயிர் போகும் நிலை என்றாலும் அதை தாங்கிக் கொண்டு அவர்களுக்காக உதவி செய்ய முன்வருவாள் இதே சிந்தனையோடு போனா ஒவ்வொரு அடியாக எடுத்து வைத்தாள் அவளுடைய வீடு அந்த அபார்ட்மெண்டில் நான்காவது புளோரில் இருந்தது நேகா அவளை பத்திரமாக அந்த வீட்டின் வாசல் வரை அழைத்துச் சென்று விட்டாள் ஆனால் அதன் பிறகு அந்த வீட்டிற்குள் அவள் நுழையவில்லை பூவனாவின் பேகை அவள் கைகளில் ஒப்படைத்துவிட்டு சரி நான் போயிட்டு வரேன் உடம்ப பத்திரமா கவனிச்சுக்கோ அப்புறமா வரேன் என்று கூறி அந்த இடத்திலிருந்து நடையை கட்டினாள் பதிலுக்கு பூவனாவும் கையசைத்து புன்னகைத்தாள் அவளின் சிரித்த முகத்தை பார்த்து கொண்டே நேகா கீழே மாடிப்படியில் திரும்பி வந்து கொண்டிருந்தாள் அப்போது மேல் மாடியிலிருந்து பூவனா கத்தும் சத்தம் திடீரென கேட்டது அது நேகாவின் இதயத்தை மிகவும் பதறச் செய்து விட்டது அவளுடைய இதய துடிப்பு ஒரு கணம் நின்றது போல தோன்றியது உடலெல்லாம் நடுங்க தொடங்கின என்னச்சு பூவனா கத்துற சத்தம் கேக்குது என்று மனதில் எண்ணியவாறு வேகமாக பின்னால் திரும்பி நான்காவது புளோருக்கு சென்றாள் அந்த புளோரின் மையத்தில் இருந்தது போனாவின் வீடு அந்த புளோரில் நுழைந்த உடனேயே காதை கிழிக்கும் அளவுக்கு போனா கதறும் சத்தம் கேட்டது என்ன வாயிற்று என்று தெரியாமல் பதறி போய் ஓடி வந்தாள் நேகா அப்போது அங்கே அவள் வீட்டு வாசல் முன்பாக நடந்த காட்சியைக் கண்டு 
அவளுக்கு உயிரே நின்று விடுவது போல இருந்தது புவனா தரையில் ஒரு புழு போல சுருண்டு கிடந்தாள் ஒரு மனிதன் மிகவும் ஆக்ரோஷமாக அவளின் வயிற்றிலேயே உதைத்துக் கொண்டிருந்தான் அவன் மிகவும் மிருகத்தனமாக உதைத்துக் கொண்டிருந்தான் அவனுடைய ஒவ்வொரு உதையும் கொஞ்சம் கூட ஈவு இரக்கமின்றி பெண் என்றும் பாராமல் அவளை உதைத்தான் பயங்கரமாக தாக்கினான் மிகவும் வெறியுடன் தன் பற்களை கடித்துக் கொண்டு என்னடி நினைச்சிட்டு இருக்க மனசுல ரொம்ப பேரழகின்னு நினைப்ப உனக்கு சின்ன தைரியம் இருந்தா ஏ மூஞ்சிலேயே தண்ணி எடுத்து ஊத்துவ எல்லா பிரச்சனைக்கும் காரணம் நீ கடைசில ஏ மேல பழிய போட்டுறியா நான் கேட்ட பணத்தையும் நீ கொண்டு வரவே இல்ல பத்தாததுக்கு என்னையே எதிர்த்து பேசுறியா எனக்கு இப்ப இருக்கிற கோவத்துக்கு நான் உன்னை கொல்லாம விடமாட்டேன் யாரும் இல்லாத ஒரு அனாத நாய் நீ உனக்கு இத்தனை நாள் ஆதரவு கொடுத்த என்னையே நீ எதிர்த்து பேசுறியா இதுக்கப்புறமும் உன்னை உயிரோட விட்டு வச்சா என்னை விட முட்டாள் வேற யாருமே இருக்க மாட்டாங்க என்று சொல்லிக்கொண்டே அவளை மீண்டும் மீண்டும் அடித்து உதைத்தான் அந்த மனிதன் வேறு யாரும் அல்ல வெற்றிதான் போனாவை காதலித்து ஏமாற்றிய மனிதன் வெற்றிதான் தன் முன் நிற்பவன் என்று நேகாவுக்கு அடையாளம் தெரியவில்லை சண்டிகரில் இருக்கும்போது ஒரு நாள் போனாவிடம் வெற்றி கையும் களவுமாக பிடிப்பட்டான் அதை பார்த்து கோபப்பட்டு போனா பயங்கரமாக அவனை திட்டிவிட்டாள் போதாதென அருகில் இருந்த தண்ணீரை எடுத்து அவன் முகத்தில் ஊற்றி அவனை அவமானப்படுத்தினாள் அது அவன் மனத்தில் மிகப்பெரிய அவமானமாக உருவெடுத்தது தான் வேறொரு பெண்ணுடன் உல்லாசமாக இருப்பதையும் அவள் அன்று கண்டுபிடித்து விட்டாள் பூவனாவும் அவனை கைவிட்டதால் இனி அவளை மிரட்டி பணம் வாங்கவும் முடியாது அது அனைத்துமே புவனா மீதான வெறுப்பை இன்னும் அதிகமாக்கியது அதீத கோபத்தில் இருந்தான் வெற்றி அவளை வெட்டி கொன்று போட வேண்டும் என்ற ஆத்திரம் அவனை அறித்துக் கொண்டிருந்தது அவன் சினிமாவிற்கு திரும்பி வந்தவுடன் இதற்கெல்லாம் போனாவை பழித்திருக்க வேண்டும் என்று அவன் காத்திருந்தான் சரியான சமயம் பார்த்து அந்த அபார்ட்மெண்ட்டுக்குள் இருக்கும் வீட்டிற்குள் புகுந்து அவளுடைய ரூமுக்குள் பதுங்கிக் கொண்டிருந்தான் அவள் அந்த அபார்ட்மெண்ட்டுக்கு திரும்பி வரும்போது நிச்சயமாக அவளுக்கு ஒரு பாடத்தை கற்றுக் கொடுக்க வேண்டும் அவளை பழித்தீர்த்துக் கொள்ள வேண்டும் என மிகுந்த ஆர்வத்துடன் காத்திருந்தான் நேகா போனாவை வாசலிலேயே விட்டுவிட்டு சென்றதும் அவள் வீட்டிற்குள் நுழைந்த அடுத்த நொடியே அவன் வேகமாக அவள் கழுத்தை பிடித்து நெறித்தான் கன்னத்தில் அறைந்து கீழே தள்ளிவிட்டு பயங்கரமாக உதைத்தான் இங்கே போனாவோ இப்போதுதான் அபாஷன் முடித்துவிட்டு திரும்பியிருக்கிறாள் அவள் உடல் மிகவும் பலவீனமாக இருந்தது இப்போது ஒரு சின்ன அதிர்வு கூட அவளுக்கு மிகப்பெரிய வழியை உண்டாக்கும் இந்த நிலையில் அவனுடைய அதிரடி அடியும் உதையும் அவளை அணு அணுவாக சித்திரவதை செய்து நரக வேதனையை தந்தது நிலை குலைந்து போய் தரையில் சுருண்டு விழுந்தாள் போனா அப்போதும் அவன் மனம் இறங்காமல் வெறி பிடித்தவன் போல அவளை பயங்கரமாக தாக்கியதில் அவளுடைய இடுப்பின் கீழிருந்து ரத்தம் கசிய தொடங்கியது ட்ரெஸ் எல்லாம் ஒரே இரத்தக்கரையாக மாறியது தரை முழுக்க ரத்தம் வழிந்தோட ஆரம்பித்தது ஆனாலும் அவன் அடிப்பதை நிறுத்தவில்லை தற்போது அவன் ஒரு கொடிய அரக்கன் போல தெரிந்தான் நேகா சத்தம் கேட்டு ஓடி வந்தபோது ஒரு மனிதன் அவளை அடிப்பதையும் அவளுக்கு ரத்தம் வருவதையும் கண்டவுடன் அவள் அதிர்ந்து போய்விட்டாள் அவளுக்கு கோபம் தலைக்கு ஏறியது ஒரு நொடி கூட தாமதிக்காமல் ஓடி வந்து தன் கால்களால் வெற்றியின் முகத்தில் ஓங்கி உதைத்தாள் அந்த ஒரு உதையிலேயே அவன் பறந்து போய் பின்னால் விழுந்தான் அவனுடைய உடல் அந்த அபார்ட்மெண்டில் சுவரில் மோதி தரையில் சரிந்தான் முனகிக் கொண்டே மெதுவாக எழுந்து நின்றான் அவன் அப்போது தனக்கு அருகில் யாரோ ஒரு பெண் நிற்பதை கண்டான் ஆனால் அவள் முகம் இருண்டு அவனுக்கு தெரிந்தது தள்ளாடிக்கொண்டே ஒரு நிமிடம் கண்களை கசக்கிவிட்டு நன்றாக உற்று பார்த்தான் ஒரு பெண் கோபமாக நிற்பதை பார்த்ததும் ஏய் நீ யாரு எதுக்காக என் நடிச்ச என்ன தைரியம் இருந்தா ஏ மேலேயே கைய வைப்ப என்று பயங்கரமாக திட்டினான் அப்போது நேக்கா மிகவும் வேகமாக ஒரு அப்பாவை பொண்ணு போட்டு இப்படி அடிக்கிறியே உனக்கு கொஞ்சம் கூட அறிவில்ல நீ ஒரு ஆம்பளை தானே ஒரு பொண்ணு கிட்ட இப்படியா நடந்துப்ப இப்ப நான் அடிக்க போற அடியில அவ இப்ப அனுபவிக்கிற வழி என்னன்னு நீ தெரிஞ்சுக்குவ என்று சொல்லிக்கொண்டே மீண்டும் தன் கால்களால் அவனை எட்டி எட்டி உதைத்தாள் இந்த முறை அவன் அப்படியே பின்னால் இருந்த காஃபி டேபிளில் மோதி தரையில் விழுந்தான் அந்த காஃபி டேபிளில் இருந்த கிளாஸ் சிதறி அவன் மீது விழுந்தது ஒரு சில நொடிகளில் அழகான அவன் முகத்தில் அந்த கண்ணாடி துண்டுகள் குத்தி கிழித்து ரத்தம் கொட்டத் தொடங்கியது புவனாவை அவன் அடித்ததற்காக நேகா பதிலுக்கு மூன்று மடங்கு அதிக வலியை அவனுக்கு கொடுத்து விட்டாள் வெற்றி வலியில் கதறினான் நேகா மீண்டும் அவனுடைய வயிற்றில் பயங்கரமாக உதைத்தாள் அவனால் அந்த வலியை 
அவனால் தாங்கிக் கொள்ள முடியவில்லை இவ்வளவு நேரம் கர்வத்துடன் கர்ஜித்து அவன் மிகவும் கோழித்தனமாக கெஞ்ச ஆரம்பித்தான் அங்கே வழியில் துடித்துக் கொண்டிருந்த போனாவை பார்த்து போனா தயவு செஞ்சு என்னை விட்டுட சொல்லு பிளீஸ் எனக்கு அப்பாத்து என்று கதறினான் இவ்வளவு நேரம் வரை அவள் படும் வேதனையை கொஞ்சம் கூட உணராமல் அவளை பயங்கரமாக அடித்துவிட்டு எந்த தைரியத்தில் இப்போது அவளிடம் உதவி கேட்கிறான் அத்தியாயம் அறுநூற்று தொன்னூற்றைந்து தான் அடித்த பெண்ணிடமே ஒரு கோழி போல உதவி கேட்டான் அவன் ஆக்ரோஷத்தில் இருந்தபோது ஒரு பெண்ணை மிகவும் தாக்கி அவன் இரக்கமே இன்றி அடித்தான் ஆனால் ஒருவரை அடிக்கும்போது அந்த வலியின் தீவிரம் அவனுக்கு தெரியவில்லை அதே அடி அவனுக்கு விழும்போது ஏதோ உயிரே போய்விடுவது போல அப்படி கதறினான் இன்னொரு பெண்ணால் உதை அடி வாங்கும்போது கொஞ்சம் கூட வெட்கமே இல்லாமல் தான் அடித்த பெண்ணிடமே ஒரு கோழி போல உதவி கேட்டான் இந்த முகத்தை வைத்துக் கொண்டு அவன் போனாவிடம் உதவி கேட்கிறான் அவளோ வெற்றியின் உண்மையான முகத்தை இப்போது தெரிந்து கொண்டாள் அவன் ஏமாற்றிவிட்டான் என்ற விரக்தியில்தான் இருந்தாள் ஆனால் இப்போது அவன் எந்த அளவுக்கு கொடியவன் என்பதை அவள் நன்றாக தெரிந்து கொண்டாள் இத்தனை நாட்களாக ஒரு விரிபிடித்த மிருகத்தை தான் காதலித்து வந்தோம் என்று நினைக்கும் போது அவளுக்கே தன்னை நினைத்தால் அருவறுப்பாக இருந்தது கோபப்படும் போது மிக கொடூரமான ஓனாய் போல நடந்து கொண்டான் அவன் அவன் அடிக்கும்போது அவளும் இதே போல்தானே கதறினாள் ஆனால் அதை காதில் கூட வாங்கிக் கொள்ளாமல் அவளை மீண்டும் மீண்டும் அவளை அடித்து உதைத்தான் அவளுக்கு ரத்தம் வருவதை பார்த்தும் கூட அவன் அடிப்பதை நிறுத்தாமல் இருந்தான் ஆனால் இப்போது ஒரு சில அடிக்கே பயந்து போய் அவளிடம் உதவி கேட்கிறாள் அவன் கெஞ்சுவதை கேட்டவுடனே போனா ஓடி வந்து தன் முன்னாள் காதலன் என்ற பாசத்தில் அவனை காப்பாற்றி விடுவாளா என்ன நிச்சயம் அப்படி நடக்க வாய்ப்பே இல்லை அவளை ஏமாற்றி இந்த நிலைக்கு அல்லல் படுத்திவிட்ட ஒருவனுக்கு உதவி செய்ய அவள் ஒன்றும் முட்டாள் அல்ல புவனா மிகவும் பலவீனமாக இருந்தாள் அவள் உடலில் எழுந்திரிக்கக்கூட தெம்பில்லை ஆனால் எப்படியோ வலி அனைத்தையும் தாங்கிக் கொண்டு சிரமப்பட்டு கைகளை ஊன்றி தரையிலிருந்து எழுந்து தள்ளாடி கொண்டே அவனை நோக்கி நடந்து வந்தாள் அவள் முன்பாக நின்று அவனை உற்று பார்த்தவள் அவள் கண்களில் பலவீனமும் அதே சமயம் கோபமும் தெரிந்தது வெற்றி என்ன முதல்ல ஏமாத்தினது நீதா அதனாலதான் அன்னைக்கு கோபம் வந்து உன் மேல நான் தண்ணி எடுத்து ஊத்துன அப்பா உன்னோட அந்த அவமானத்துக்கு காரணம் நீதான தவிர நான் கிடையாது இனி உனக்கும் எனக்கும் எந்த சம்பந்தமும் இல்ல என்ன இவ்வளவு தூரம் நீ மோசமா நடத்தினதுக்கு அப்புறமும் நான் திரும்பையும் உன்கிட்ட பணிவா வந்து பேசுவேன் நீ நினைச்சியா நிச்சயம் அது நடக்காது நான் மட்டும் இல்ல அந்த கடவுள் கூட உன்னை மன்னிக்கவே மாட்டாரு அம்மா நீ செஞ்ச துரோகத்துக்கான தண்டனை தான் இது இதுக்கான பலனை நீ அனுபவிச்சே தீரணும் என்று கூறினாள் புவனா அவளுடைய வார்த்தைகள் ஒன்றொன்றும் கத்தி போல மிகவும் கூர்மையாக இருந்தன புவனா இந்த வார்த்தைகளை சொல்லும் போதுதான் நேகாவிற்கு ஒரு விஷயம் புரிய வந்தது இவ்வளவு நேரம் தான் அடித்த அந்த மனிதன் போனாவை ஏமாற்றிய வெற்றி என்று அவள் இந்த பெயரை கேட்டவுடன் அவளுக்கு ஏதோ வித்தியாசமான ஒரு உணர்வு ஏற்பட்டது இதற்கு முன்னதாக எங்கேயோ இந்த பெயரை கேள்விப்பட்டது போல தோன்றியது நன்றாக யோசித்து பார்த்தாள் ஆனால் அவளுக்கு எதுவும் ஞாபகம் வரவில்லை உடனே அவனுடைய முகத்தை பார்த்தாள் நேகா அவளுக்கு வெறுப்புதான் வந்தது வேகமாக கண்ணாடிகள் குத்தி கிழித்து அவன் முகத்தை பார்த்து உதைத்து தள்ளினாள் அவனோ வலி தாங்காமல் அலறி கொண்டே தன் கைகளால் முகத்தை மறைத்து கொண்டான் பிளீஸ் தயவு செஞ்ச என்ன விட்டுருங்க என என அடிக்காதீங்க என அடிக்காதீங்க என்று மீண்டும் மீண்டும் கைகூப்பி கெஞ்சினான் பார்க்கவே மிகவும் பரிதாபமாக இருந்தது அவன் தன்னுடைய முகத்தை நம்பித்தான் வாழ்ந்து கொண்டிருந்தான் இப்போது அழகான அவன் முகம் சிதைந்து விட்டது அதன் பின்னர் அவனுடைய மொத்த கேரியர் வாழ்க்கையும் நாசமாகிவிடும் என்று மிகவும் பயந்தான் அவனுடைய அந்த அலறல் சத்தத்தை கேட்டதும் நேகா அவனை அடிப்பதற்காக ஓங்கிய கையை அப்படியே நிறுத்தினாள் அப்போதுதான் அவளுக்கு ஒரு விஷயம் ஞாபகம் வந்தது வெற்றி ஸ்டைல் மியூசிக் பேண்டை சேர்ந்தவன் என்று உடனே இந்த சமயத்தை தனக்கு சாதகமாக பயன்படுத்திக் கொண்டு அவனிடம் நீ ஸ்டைல் மியூசிக் பேண்ட்ல வேலை செஞ்சவன் தானே 
உனக்கு மோகனை பத்தி தெரியுமா என்று கேட்டாள் வெற்றியோ நேக்கா அடித அடியில் மிகவும் பயந்து போய்விட்டான் தற்போது ஒரு மிகப்பெரிய சூப்பர் உமன் தன் முன்னால் நிற்பது போலவே அவனுக்கு தோன்றியது அவன் மட்டும் சரியாக பதில் சொல்லவில்லை என்றால் அவள் அவனை நரகத்தின் வாயிலுக்கு அனுப்பிவிடுவாளோ என்று பயந்து கொஞ்சம் கூட தயங்காமல் உடனே அம்மா நான் ஸ்டைல் மியூசிக் பேண்ட்ல வேலை பார்த்து வந்த மோகன்தா எங்களோட லீட் சிங்கர் என்று கூறினான் மோகன் சமீபத்தில் இறந்து போயிட்டதா நான் கேள்விப்பட்டேன் அவர் எப்படி இறந்தார்ன்னு உனக்கு தெரியுமா உனக்கு தெரிஞ்ச எல்லா விஷயத்தையும் என்கிட்ட நீ சொன்னா நான் உன்னை இங்க இருந்து போக விடுவேன் ஒருவேளை நீ மட்டும் உண்மையை சொல்லாம மறைச்ச அதுக்கப்புறம் இங்கிருந்து ஒரே ஒரு உதைதான் அதுக்கப்புறம் நீ பறந்து போய் அந்த ஜன்னல் இருந்து குதிச்சு கீழே விழுந்து கிடப்ப உன்னோட உயிர் இருக்குமா இருக்காதான்னு எனக்கு தெரியாது என்று சொல்லி அவள் அவனை மிகவும் அச்சுறுத்தினாள் அவள் வார்த்தையில் இருந்தே அவள் எவ்வளவு கோபத்தில் இருக்கிறாள் என்பதை வெற்றியால் புரிந்து கொள்ள முடிந்தது உண்மையை சொல்லாமல் மறைத்தால் அவளை அது மேலும் எரிச்சலூட்டும் அதற்கு பதிலாக உண்மையை சொல்லி அவள் அடியிலிருந்து தப்பித்துக் கொள்வது எவ்வளவோ மேல் என்று எண்ணினான் ஆண் தற்சமயம் அவனுடைய உயிர் அவள் கைகளில் இருந்தது அந்த உயிரை காப்பாற்றிக் கொள்வதற்காக அவன் எல்லா உண்மைகளையும் சொல்லிவிடலாம் என முடிவெடுத்து சரி சரி பிளீஸ் என்னை எதுவும் பண்ணிடாதீங்க நான் எல்லா உண்மையையும் உங்ககிட்ட சொல்லிடுறேன் என்று கூறினான் நேக்கா சாதாரணமாகத்தான் இந்த கேள்வியை அவனிடம் கேட்டாள் ஒருவேளை அவன் உண்மையை சொன்னால் அதிலிருந்து ஏதாவது விவரங்கள் தெரியவரும் என்று நினைத்தாள் அதே சமயம் அவன் உண்மையை வெளியே கக்குவான் என்ற நம்பிக்கையும் அவளுக்கு அவ்வளவாக இல்லை அலட்சியமாக அவனை பார்த்து கொண்டிருந்தாள் ஆனால் அவன் ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் சொல்ல சொல்ல நேக்காவுக்கு மிகவும் அதிர்ச்சியாக இருந்தது அவள் கற்பனைக்கும் எட்டாத விவரங்கள் அவன் வாயிலிருந்து வெளிவந்தன அப்படினா மோனிகாவோட தம்பியான மோகன் இறந்ததுக்கு சித்துதான் காரணமா தீரஜுக்கும் மோனிகாவிற்கும் நடுவில் தவறான புரிதல் வந்ததற்கும் காரணம் இதுவே வெற்றி மட்டும் இவளிடம் சொன்ன இந்த விஷயங்கள் அனைத்தையும் அப்படியே மோனிகாவிடம் கூறினால் நிச்சயமாக அவர்கள் இருவருக்கும் இடையில் இருக்கும் நீண்ட கால பிரச்சனை எளிதில் தீர்ந்துவிட வாய்ப்புள்ளது சிவனை நம்ம சாக விடக்கூடாது கையோடு கூட்டிட்டு போய் அவங்க ரெண்டு பேரும் முன்னாடியும் நிக்க வச்சு இதே உண்மையை சொல்ல வச்சா கண்டிப்பா அவங்க ரெண்டு பேருக்கும் நடுவில் இருக்கிற பிரச்சனை சரியாகி அவங்க ரிலேஷன்ஷிப் நல்லா பெட்டரா மாற வாய்ப்பிருக்கு இது சக்சஸ் ஆகுமா என்று மனதிற்குள்ளேயே ஒரு மாஸ்டர் பிளானை போட்டாள் நேகா இதை சிந்திக்கும் போதே அவளுக்கு மிகவும் உற்சாகமாக இருந்தது இது மட்டும் உண்மையாக நடந்துவிட்டால் அதன் பின்னர் அவர்கள் இருவரும் ஒன்றாகி விடுவார்கள் அதே சிந்தனையுடன் நேகா தன் திட்டத்தை செயலாற்ற தொடங்கினாள் அங்கும் இங்கும் அவள் அந்த வீட்டையே சுற்றி பார்த்தபோது அவள் கண்களுக்கு ஒரு பெரிய கயிறு தென்பட்டது உடனே அதை எடுத்து வந்து வெற்றியை சுற்றி கட்டினாள் ஒரு பெரிய டேப்பை எடுத்து அவன் வாயையும் அடைத்துவிட்டாள் ஒரு சில நிமிடத்தில் அவனை அப்படியே அலைக்காக தூக்கி தன் தோளில் போட்டு விக்ரமாதித்தன் வேதாளத்தை தூக்கிக் கொள்வது போல அசால்ட்டாக தூக்கிக் கொண்டு சென்று கார் டிக்கியில் வீசினாள் மீண்டும் அபார்ட்மெண்டிற்கு திரும்பி வந்து புவனாவை அழைத்துச் சென்றாள் தற்போது புவனா அந்த வெற்றி அடித்த அடியினால் மிகவும் பலவீனமாக இருந்தாள் அவளுடைய உடலிலிருந்து ரத்தம் வருவது நிற்கவில்லை உடனடியாக அவளுக்கு சிகிச்சை கொடுத்தாக வேண்டும் இல்லையென்றால் நிலைமை இன்னும் மோசமாகிவிடும் என்பதால் நேக்கா ஒரு நொடி கூட தாமதிக்காமல் பூனாவை மீண்டும் அதே ஹாஸ்பிட்டலில் கொண்டு போய் சேர்த்தாள் ட்ரீட்மெண்டிற்கு தேவையான பணத்தையும் அங்கிருந்த கவுண்டரில் கட்டினாள் பூனாவை பரிசோதித்த மருத்துவர் அவள் சில நாட்கள் பெட்டில் இருக்க வேண்டும் என்று கூறிவிட்டார் நேகா உடனே அவளை பார்த்து போனா நீ இங்கேயே பத்திரமாரு எந்த உதவினாலும் உடனே எனக்கு கால் பண்ண எனக்கு இப்போ முக்கியமான ஒரு வேலை இருக்கு நான் போயிட்டு வந்துடுறேன் என்று சொல்லிவிட்டு அந்த ஹாஸ்பிட்டலிலிருந்து நேராக விண்டன் என்டர்டெயின்மெண்ட் கம்பெனிக்கு சென்றாள் நேகா தற்போது போனா இருக்கும் நிலையை பார்த்த உடனேயே மருத்துவர் அவளை சில நாட்கள் அங்கேயே அட்மிட் ஆக வேண்டும் என்று கூறிவிட்டார் அதுவரை நேகாவால் அங்கேயே இருக்க முடியாது ஆனால் நிச்சயமாக மீண்டும் தன் வேலையை முடித்துவிட்டு அவளை சென்று பார்க்க வேண்டும் என்பதில் அவள் மிகவும் உறுதியாக இருந்தாள் வெற்றியை சுமந்து கொண்டு அதிவேகமாக கார் பறந்தது 
நேகா வின்டன் என்டர்டெயின்மெண்ட் நிறுவனத்திற்கு வந்த பின்னர் கை கால்கள் கட்டப்பட்டு அடைத்து வைக்கப்பட்டு இருந்த வெற்றியை வெளியே இழுத்து வந்து கம்பெனியின் உள்ளே அழைத்துச் சென்றாள் உள்ளே நுழைந்தபோது அவள் தன் கண்ணில் பட்ட சில ஆர்டிஸ்டுகளை பார்த்து மிகவும் பணிவுடன் வணக்கம் கூறினாள் இதுவுமே நடக்காதது போல அவள் முகத்தில் புன்னகை பூத்திருந்தது அதன் பின்னர் நேகா நேராக ரிசப்ஷனிற்கு சென்றார் நேகாவை கவனித்ததும் ரோஜாவுக்கு உற்சாகம் தாங்கவில்லை ஆனால் அவள் நேகா தன்னோடு சேர்த்து ஒரு மனிதனையும் கட்டி அழைத்து வந்திருக்கிறாள் என்பதை கண்டவுடன் ரோஜாவுக்கு ஒன்றுமே புரியவில்லை மிகவும் குழப்பத்துடன் என்னச்சு நேகா இந்த மனுஷன் யாரு எதுக்காக அவனை நீ இங்க கட்டி போட்டு தூக்கிட்டு வச்சிருக்க என்று கேட்டாள் சிவம் ஒரு பயங்கர கிரிமினல் நான் உன்கிட்ட எல்லா விஷயத்தையும் அப்புறமா சொல்றேன் சிஓ மோனிகா இருக்காங்களா என்று கேட்டாள் ரோஜா மிகவும் அதிர்ச்சியில் இருந்ததால் தயக்கத்துடன் இருக்காங்க அவங்க தன்னோட ஆபீஸ் ரூம்ல தான் இருக்காங்க என்று பதிலளித்தாள் அதற்கு நேகா உடனே அப்படியா ஓகே உடனே இப்ப அவங்களுக்கு கால் பண்ண ரோஜா நான் உங்க கிட்ட பேசணும் என்றாள் அதற்கு ரோஜா உடனே நான் நீ வந்திருக்கிற விஷயத்த கால் பண்ணி சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்ல மோனிகாவிடம் உங்களுக்கு ஸ்பெஷல் பர்மிஷன் கொடுத்திருக்காங்க நீங்க அவங்கள பாக்கணும்னா டைரக்டா அவங்க ரூமுக்கு போய் பார்க்கலாம் யார்கிட்டையும் அனுமதி வாங்க வேண்டிய அவசியம் இல்ல என்று கூறினாள் ரோஜா அத்தியாயம் அறுநூற்று அவர்கள் கண்ட காட்சி மிகவும் விசித்திரமாக இருந்தது தற்போது வந்து இருப்பதோ இந்த விண்டன் கம்பெனியின் பாஸ் மிஸ்டர் வருணுடைய மனைவி உள்ளே செல்வதற்கு அவள் எதற்காக அனுமதி கேட்க வேண்டும் இந்த கம்பெனியில் எதை வேண்டுமானாலும் அவள் விருப்பப்படி செய்யலாம் அதற்கு முழு அனுமதியும் அவளுக்கு உண்டு ஆனால் இது அனைத்தும் தெரிந்த ரோஜாவால் அதை வெளிப்படையாக சொல்ல முடியவில்லை அதனால் மறைமுகமாக மோனிகாதான் அப்படி கூறியதாக சொல்லி சமாளித்து விட்டாள் உடனே நேகா அவளிடம் தேங்க்ஸ் ரோஜா என்று கூறிவிட்டு நேராக மோனிகாவின் அலுவலக அறைக்கு அழைத்துச் சென்றாள் அவள் அந்த அறையின் கதவை சில முறை தட்டிவிட்டு பிறகு திறந்தாள் ஆனால் அப்போது அவர்கள் கண்டு காட்சி மிகவும் விசித்திரமாக இருந்தது நேகா அதை சற்றும் எதிர்பார்க்கவில்லை அந்த அறையில் தீரஜ் இருந்தான் அவன் போட்டிருந்த ஷர்ட்டில் சில பட்டன்கள் அவிழ்ந்திருந்தது மிகவும் கவர்ச்சிகரமான அவன் மார்பு வெளியில் தெரியும் அளவுக்கு இருந்தது அவன் தன்னுடைய இரு கைகளாலும் மோனிகாவை இறுக்கி அணைத்திருந்தான் அவளால் சற்றும் தப்பிக்க முடியாத அளவிற்கு அவனுடைய கைப்பிடிக்குள் அவள் சிக்கிக் கொண்டிருந்தாள் இருவரும் மிக நெருக்கமாக இருந்தனர் ஒருவரின் மூச்சுக்காற்றை மற்றொருவரால் உணர முடிந்தது அவனுடைய இந்த செயலை கண்டதும் நேகாவும் ரோஜாவும் அதிர்ந்து விட்டார்கள் இந்த தீரஜ் சார் என்ன இப்படி பண்ணிட்டு இருக்காரு இது ஆபீஸ் ரூம்னு கூட பார்க்காம ரெண்டு பேரும் இப்படி ரொமான்ஸ் பண்ணிக்கிட்டு நிற்கிறாங்களே என்று மனதினுள் புலம்பிய ரோஜா மோனிகா மேடம் என்று வேகமாக கூப்பிட்டாள் ரோஜாவின் குரலை கேட்டதும் மோனிகா உடனே திடுக்கிட்டு போனாள் அதிர்ச்சியில் உறைந்திருந்த அவள் மீண்டும் சுய நினைவிற்கு வந்து உடனே தீரஜை மிகவும் பலமாக பிடித்து தள்ளிவிட்டு அவனுடைய பிடியிலிருந்து வெளியே வந்தாள் மோனிகா தன்னை பிடித்து தள்ளியதை பார்த்தவுடன் தீரஜுக்கு மிகவும் விரக்தியாக இருந்தது அவன் மிகவும் சிரமப்பட்டு மோனிகாவை எப்படியோ தன் வலைக்குள் விழ வைத்துக் கொண்டிருந்தான் மெல்ல மெல்ல தன்னுடைய அன்பான நடவடிக்கையால் அவளை கவர்ந்து எழுத்தான் இன்னும் கொஞ்ச நேரம் அப்படியே இருந்தால் நிச்சயமாக மோனிகாவை அவன் வழிக்கு கொண்டு வந்திருப்பான் ஆனால் ரோஜா அதை கெடுத்துவிட்டாள் தற்போது அவனுடைய இதயம் கவர்ந்தவள் அவனை உதைத்து தள்ளிவிட்டாள் அவனுக்கு உடனே மிகவும் ஆத்திரமாக வந்தது அவன் ரோஜாவை பார்த்து முறைத்தான் அவளை கொன்றுவிட வேண்டும் என்ற வெறி உண்டானது தன் கோபத்தை அடக்கிக் கொண்டு நின்றான் மோனிகா ஆழமாக மூச்சை உள்ளே இழுத்துவிட்டு என்னச்சு ரோஜா ஏதாவது சொல்ல வந்தியா என்று கேட்டுக்கொண்டே அமைதியாக தன்னுடைய இருக்கையில் சென்று அமர்ந்தாள் தீரஜ் அங்கே நிற்பதை அவள் ஒரு பொருட்டாக கூட மதிக்கவில்லை அதை பார்த்ததும் அவனுடைய கோபம் இன்னும் அதிகமானது ஆல்பா என்டர்டெயின்மெண்டிலிருந்து அவன் விலகிய பின்னர் அவனுக்கு என தனி கம்பெனி எதுவும் இல்லை அதனால் அவன் மோனிகாவிடம் வந்து தன்னை விண்டன் என்டர்டெயின்மெண்ட் நிறுவனத்தில் சேர்த்துக் கொள்ளுமாறு தினமும் அவளை தொந்தரவு செய்து கொண்டே இருந்தான் ஆனால் அவளோ சற்றும் அவனுடைய கோரிக்கைகளை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை அவனுடைய செயல் ஒவ்வொன்றும் அவளை இன்னும் எரிச்சலூட்டியதை தவிர அவன் மீதான கோபத்தை அது தணிக்கவில்லை 
வாய்ப்பு கிடைத்தால் அவனை இந்த சினிமாவை விட்டே துரத்தி அனுப்பிவிடுவது போல அவன் மீது விரியாக இருந்தாள் மோனிகா ரோஜா பொறுமையாக நேக்கா வந்திருக்காங்க அவங்க உங்களை பார்த்து பேசணும்னு சொன்னாங்க என்றாள் இதை சொன்ன பின்னர் ரோஜா அந்த இடத்தை விட்டு வெளியேறினாள் அதுவரை வெளியில் நின்று வேடிக்கை பார்த்துக் கொண்டிருந்த நேக்கா உள்ளே வந்து லேசாக சிரித்துக் கொண்டே சாரி என்ன மன்னிச்சிடுங்க நான் தப்பான டைமுக்கு உள்ள வந்துட்டேனா உங்க ரெண்டு பேரோட ரொமான்ஸ நான் டிஸ்டர்ப் பண்ணிட்டேனா என்று கேட்டாள் மோனிகா கோபமாக லூச மாதிரி பேசிட்டு இருக்காத நிக்கா முதல்ல உள்ளவா என்று கூறினாள் அதன் பின்னர் அவள் தீரஜை பார்த்து எனக்கு இப்போ முக்கியமான வேலை இருக்கு தயவு செஞ்சு இங்கிருந்து போயிடு என் கண்ணு முன்னாடி நிக்காத என்று கத்தினாள் இதை கேட்டதும் தீரஜுடனே மோனிகா செல்லும் நீ மனசாட்சியே இல்லாத பொண்ணா இருக்க கொஞ்சமாவது இந்த மாமா மேல நீ இறக்கம் காட்டுறியா பேட் கேர்ள் என்று முனகிக் கொண்டே அங்கிருந்து வெளியே சென்றான் அவனுக்கு அங்கிருந்து செல்ல மனம் வரவில்லை என்றாலும் மோனிகாவின் கட்டளையை அவன் பின்பற்ற வேண்டியிருந்தது அவன் எத்தனையோ நாட்கள் அவளிடம் போராடிவிட்டான் ஆனால் அவளும் அவனை துரத்தி விடுவதிலேயே குறியாக இருந்தாள் அதை நினைக்கும்போதுதான் தீரஜுக்கு மிகவும் கவலையாக இருந்தது எது எப்படியோ இவ்வளவு நாட்கள் அவளை தொந்தரவு செய்ததிலிருந்து ஒரு விஷயம் அவனுக்கு தெளிவாக புரிந்துவிட்டது மோனிகாவின் மனதில் தனக்கு இன்னும் ஒரு சின்ன இடம் இருப்பதை அவன் தெரிந்து கொண்டான் முன்பை போல அவள் தன்னை அவ்வளவாக வெறுக்கவில்லை என்பதை உணர்ந்து கொண்டான் இத்தனை காலம் அவளை பின்தொடர்ந்து சென்றது வீண் போகவில்லை என்று நினைத்து அவன் சந்தோஷப்பட்டுக் கொண்டான் அவள் தன்னை ஏற்றுக்கொள்ளும் வரை அவளை இப்படியே பின்தொடர வேண்டும் என்பதில் அவன் உறுதியாக இருந்தான் ஒரு நாள் நிச்சயமாக அவள் தன்னை ஏற்றுக்கொள்வாள் என்ற நம்பிக்கை அவனுக்கு இருந்தது தீராஜ் அந்த அறையின் வாயிலை விட்டு வெளியே செல்ல எத்தனித்த போது நேகா சுவற்றில் சாய்த்து வைத்திருந்த வெற்றியை அழித்துக் கொண்டு வேகமாக அந்த அறைக்குள் நுழைந்தாள் தீராஜ் ப்ரோ ஒரு நிமிஷம் நீங்களும் உள்ள வாங்க உங்ககிட்டயும் மோனிகா கிட்டயும் தான் நான் பேச வந்திருக்கேன் என்றாள் அதை கேட்டதும் சோகத்தில் வாடி போன தீரஜின் முகம் ஆயிரம் வாட் பல்பு போல மிகவும் பிரகாசித்தது ஆஹா நானும் மோனிகாவும் சேர்றதுல என்னை விட என் ஃப்ரெண்டு நேகா ரொம்ப ஆர்வமா இருக்கா ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் நேகா எப்பவும் நாங்க ரெண்டு பேரும் ஒன்னா சேர்ந்து இருக்கிறதுக்கு நீ நிறைய வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி கொடுத்துக்கிட்டே இருக்க அதே போல எப்பவும் நீ செஞ்சுகிட்டே இருக்கணும் நானும் மோனிகாவை பார்த்துக்கிட்டே இருக்கணும் என்று தன் மனதில் நினைத்து அவளை மிகவும் பெருமிதத்துடன் நிமிர்ந்து பார்த்தான் அப்போது நேகாவின் அருகே இன்னொரு மனிதன் இருப்பதை கண்டதும் அவன் அதிர்ந்து போனான் நேகா என்னாச்சு ஏதாவது பிரச்சனையா இவனை எதுக்காக அழிச்சிட்டு வந்திருக்க இவன் உன்கிட்ட ஏதாவது வம்பு பண்ணானா என்று கேட்டுக்கொண்டே வெற்றியை நோக்கி வந்தான் தீரஜ் நேகா நேராக விஷயத்திற்கு வந்தாள் அவள் சுற்றி வளைத்து பேச விரும்பவில்லை அவள் தீரஜையும் மோனிகாவையும் ஒரு கணம் மாறி மாறி பார்த்துவிட்டு மிகவும் தீவிரமாக நான் உங்க ரெண்டு பேர்கிட்டயும் ஒரு முக்கியமான விஷயத்த பேசத்தா இங்க வந்த தீரஜ் ப்ரோ மோனிகா உங்க ரெண்டு பேருக்கும் ஸ்டைலிஷ் மியூசிக் பேண்டு ஞாபகம் இருக்கா என்று கேட்டாள் மோனிகாவின் தம்பி மோகன் வேலை பார்த்த இடம் அது அதை எப்படி அவள் மறப்பாள் இருவரும் ஒரு சேர எங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கு என்று பதிலளித்தனர் அதை பார்க்கும்போது அவர்கள் இருவருக்கும் நடுவே ஒரு நீங்காத பந்தம் இருப்பதைப் போல தோன்றியது ஸ்டைலிஷ் மியூசிக் பேண்ட் அப்போது மிகவும் ஃபேமஸாக இருந்த ஒன்று அந்த பெயரை இப்போது சொன்னால் கூட எல்லோருமே அதன் புகழை பேசுவார்கள் அது மட்டுமல்லாது அந்த பேண்டை தோற்றுவித்தது மோனிகாவின் தம்பி மோகன்தான் ஆறு வருடங்களுக்கு முன்பாக இந்த பேண்ட் மிகவும் சிறப்பு பெற்று சினிமாவிலேயே கொடிக்கட்டி பறந்தது மோகன்தான் அந்த பேண்டின் லீடராகவும் லீட் சிங்கராகவும் இருந்தான் மோகனின் பாட்டு திறமையால் இந்த பேண்ட் பல மக்களின் இதயத்தை வென்றது பப்புகளில் மால்களிலும் புரோக்ராம் செய்வதற்கான வாய்ப்புகள் குவிய தொடங்கின அந்த காலகட்டத்தில் இவர்களுடைய பேண்ட் தான் முதலிடத்தில் மிகவும் பிரபலமாக இருந்தது ஆறு வருடங்களுக்கு முன்பாக இந்த பேண்டின் லீட் சிங்கராக இருந்த மோகன் திடீரென மரணித்தான் அதன் பிறகு சரியான தலைமை இல்லாமல் அந்த பேண்ட் இழுத்து மூடப்பட்டது ஆனால் நேகா திடீரென எதற்காக இப்போது அந்த இசைக்குழுவை பற்றி பேசுகிறாள் என்று இருவருக்குமே புரியவில்லை அவர்கள் அவளுடைய விளக்கத்தை எதிர்பார்த்தபடி நின்றனர் 
அப்போது நேகா தன் அருகில் இருக்கும் மனிதனை கை காட்டி இவன் பேருதா வெற்றி இவ அதே ஸ்டைலிஷ் மியூசிக் பேண்ட்ல ஒரு மெம்பரா இருந்திருக்கா அவன் என்கிட்ட சொன்ன விஷயத்த கேட்டீங்கன்னா நீங்க ரெண்டு பேருமே ஆடி போயிருவீங்க நீங்க அதை கேட்க விரும்புறீங்களா என்று கேட்டு அவர்களை பார்த்தாள் அவள் கண்களில் மிகவும் கோபம் தெரிந்தது அதை பார்த்ததும் மோனிகாவும் தீரஜும் மிகவும் அதிர்ச்சி அடைந்தார்கள் நீகா பேசிய விதத்தில் இருந்தே அவள் அழைத்து வந்திருக்கும் மனிதனுக்கு மோகனின் மரணத்திற்கு பின்னால் மறைந்துள்ள கதை பற்றி தெரியும் என்ற கணிப்பு இருவருக்கும் இருந்தது அப்படின்னா மோகன் செத்து போனதுக்கு பின்னாடி இன்னும் நிறைய பேர் இருக்காங்களா என்ற சந்தேகமும் மோனிகாவின் மனதில் துளிர்விட ஆரம்பித்தது அத்தியாயம் அறுநூற்று தொன்னூற்று ஏழு நான் உண்மையை சொல்லிடுறேன் பிளீஸ் தயவு செஞ்சு என்கிட்ட கருணை காட்டுங்க நேகா வேகமாக தன் அருகில் இருக்கும் மனிதனை எட்டி உதைத்தாள் அவன் கான்களில் பிடிமானம் இன்றி கீழே விழுந்தாள் அவன் கைகள் பின்னால் கட்டியபடி மண்டியிட்டு கிடந்தாள் நேகா மெதுவாக அவனுடைய வாயில் சுற்றியிருந்த டேப்பை அவிழ்த்து விட்டாள் அதன் பின்னர் அவனை முறைத்து பார்த்தபடி சொல்லு என்கிட்ட சொன்ன மாதிரி உனக்கு தெரிஞ்ச எல்லா உண்மையையும் இவங்க ரெண்டு பேர்கிட்டையும் சொல்லு ஒருவேளை நீ மட்டும் பொய் சொன்னனா அதுக்கப்புறம் உன்னோட சாவு என் கையிலதான் அதை யாராலும் தடுக்க முடியாது என்று மிகவும் கோபத்துடன் கூறினாள் நேகா அவளுடைய அந்த மிரட்டலை கண்ட அந்த மனிதன் மிகவும் பயந்து போனான் எச்சில் கூட்டி விழுங்கிவிட்டு நா நான் உண்மையை சொல்லிடுறேன் பிளீஸ் தயவு செஞ்சு என்கிட்ட கருணை காட்டுங்க மேடம் நான் உண்மையை சொன்னதுக்கு அப்புறம் நீங்க என்ன எதுவும் செய்யக்கூடாது பிளீஸ் என்று கெஞ்சினான் பயத்தில் அவனுக்கு பயங்கரமாக வியர்த்து கொட்டியது தற்சமயம் அவன் இருக்கும் சூழலில் உயிரோடு வீட்டிற்கு திரும்புவோமா என்று கூட தெரியவில்லை ஒரு பெண்ணாக இருக்கும் நேகாவே அவனை பயங்கரமாக அடித்து துவைத்து விட்டாள் தற்போது அவன் முன்பாக மூன்று பேர் இருந்தார்கள் நேகா அவனை கட்டி போட்டு இங்கு அழைத்து வந்திருப்பதால் நிச்சயமாக தான் சொல்லப்போகும் விஷயத்திற்கும் இவர்களுக்கும் ஏதோ தொடர்பு உள்ளது என்பதை நன்கு தெரிந்து கொண்டான் அவன் சொல்லப்போகும் விஷயத்தால் அவர்கள் கோபமடைந்து தன்னை ஏதாவது செய்து விடுவார்களோ என்று மிகவும் நடுங்கினாள் உண்மையை சொல்லாமல் இருந்தாலும் ஆபத்துதான் இந்த இக்கட்டான சூழலில் மிகவும் தவித்து போன அவன் மனதில் தைரியத்தை வரவழைத்துக் கொண்டு கடந்த காலத்தில் தன் கண்ணால் பார்த்த விஷயங்களை அப்படியே அச்சு பிசகாமல் கூற தொடங்கினான் இந்த கொலைக்கு பின்னாடி இருக்கிறது மகதிதான் அவர்தான் போலியா எல்லார்கிட்டையும் ஆடி இருக்கா தீரஜ் தான் தீரஜ்னா அவளுக்கு ரொம்ப இஷ்டம் அவர் எப்படியாவது தான் வழிக்கு கொண்டு வரணும் அவன் தன்னை காதலிக்க வைக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரே ஒரே காரணத்துக்காக அவ வேணும்னே தீரஜுக்கும் மோகனுக்கு நடுவுல ஒரு மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வர மாதிரி உருவாக்குனா அந்த 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 அன்னைக்கு தீரஜ் மோகனை திட்டிட்டு வெளியில போனதுக்கு அப்புறமா மகதி வேற ஒரு ஆள் செட் பண்ணி மோகனை பயங்கரமா அடிக்க வச்சா அந்த ஆள் அடிச்ச அடியில மோகன் செத்து போயிட்டாரு இத தனக்கு சாதகமா யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு பழி பழி மொத்தத்தையும் தீரஜ் மேல போட்டுட்டா இவ்வளவுதான் எனக்கு தெரியும் இதுக்கு மேல எனக்கு வேற எதுவும் தெரியாது பிளீஸ் என்ன விட்டுடுங்க என்று அஞ்சினான் வெற்றி வெற்றி மகதி என்று கூறிய பெண் வேறு யாரும் அல்ல மோனிகாவின் தங்கை ஸ்வேதா தான் அவள் வீட்டில் அவளுக்கு வைத்த பெயர் மகதி திரை உலகில் அவள் பேட்டா என்ற பெயரில் வலம் வந்தாள் கடந்த காலத்தில் நடந்த விஷயங்கள் அனைத்தையும் கண்ணால் பார்த்த சாட்சி வெற்றி மட்டுமே அதனால் அவன் அதை தனக்கு சாதகமாக பயன்படுத்திக் கொண்டு ஸ்வேதாவை பயங்கரமாக மிரட்ட தொடங்கினான் இந்த சில வருட காலமாக அவனுக்கு பணம் தேவைப்படும் போதெல்லாம் ஸ்வேதாவிடம்தான் கேட்பான் அவளும் வேறு வழியில்லாமல் அவனிடம் கொடுக்க வேண்டியிருந்தது இதுவரை அவன் ஸ்வேதாவிடமிருந்து ஏகப்பட்ட பணத்தை பறித்து கொண்டான் அது அவன் மனதுக்கு ஆறுதல் அளிக்கவில்லை அதனால் தன்னுடைய அழகான முகத்தை வைத்துக் கொண்டு அவளை நெருங்கவும் முயற்சித்தான் அவளோடு மறைமுகமாக ரிலேஷன்ஷிப்பில் இருந்தான் ஸ்வேதாவுக்கு அவனை விட்டு விலகவும் முடியவில்லை அந்த கொலை வழக்கில் தான் சம்பந்தப்பட்டிருக்கும் விஷயம் வெளியில் தெரிந்தால் தன்னுடைய மொத்த வாழ்க்கையும் பாழாய் போய்விடும் அதை ரகசியமாக வைத்துக் கொள்ள வேண்டுமெனில் 
அவள் அவனுடைய கட்டளைக்கு அடிபணிந்துதான் ஆக வேண்டும் அதனால் மறுப்பு தெரிவிக்காமல் அவனோடு தொடர்பில் இருந்தாள் இப்போது உண்மை இறுதியாக வெளிச்சத்திற்கு வந்துவிட்டது ஆறு வருடத்திற்கு முன்பு நடந்த சம்பவத்திற்கும் தீரஜிற்கும் எந்த சம்பந்தமும் இல்லை என்பது இதில் நிரூபணமானது மோகனின் திடீர் மரணம் எல்லோரையுமே மிகவும் நிலைகுலைய வைத்தது அன்று அவனை அடித்தது யார் என்று யாருக்கும் தெரியாது ஆனால் நிச்சயமாக அவனை தீரஜ் அடிக்கவில்லை இந்த கொடிய செயலை செய்தது ஸ்வேதா ஒருத்தி மட்டுமே மோனிகாவிற்கும் அவனுக்கும் நடுவே பிரச்சனை உண்டாக்க வேண்டும் என்பதற்காக அவள் இப்படி ஒரு வேலையை செய்திருக்கிறாள் தீரஜ் தான் தன்னுடைய தம்பி மோகனை கொன்றுவிட்டான் என்று நினைத்து மோனிகா இப்போதும் அவனை வெறுத்து வந்தாள் எத்தனை வருடங்கள் ஆனாலும் அவனை மன்னிக்கக் கூடாது என்று எண்ணினாள் ஆனால் இப்போது வெற்றி சொல்வதை கேட்டதும் நிலைமை அப்படியே தலைகீழாக இருந்தது சமீபத்தில் தான் ஸ்வேதாவும் தன் தம்பியின் கொலையில் சம்பந்தப்பட்டு இருக்கிறாள் என்று அவள் தெரிந்து கொண்டாள் ஆனால் தீரஜும் ஸ்வேதாவும் சேர்ந்துதான் இப்படி செய்தார்கள் என்று நினைத்தாள் ஆனால் தன்னுடைய அந்த எண்ணம் தவறானது என்பதை உணர்ந்ததும் அவள் மிகவும் குற்ற உணர்ச்சியில் வாடினாள் தீரஜ் மெதுவாக மோனிகாவை திரும்பி பார்த்தான் அவளுடைய முகத்தில் கசப்பான புன்னகை இருந்தது மோனிகா இப்பவாவது என்ன நம்புறியா நான் எந்த தப்பும் செய்யல என்ன என்று கேட்டான் மோனிகா தன் மனதில் தோன்றும் பலவிதமான உணர்வுகளை கட்டுப்படுத்திக் கொள்ள மிகவும் கடுமையாக போராடினாள் தீரஜின் கேள்விக்கு என்ன பதில் சொல்வதென்றே அவளுக்கு தெரியவில்லை கண்கள் கலங்கி அவளை அறியாமலேயே அவள் கண்களிலிருந்து கண்ணீர் வழிய தொடங்கியது அவள் தம்பியின் திடீர் மரணம் அவளை மிகுந்த மன அழுத்தத்திற்கு ஆளாக்கியது மிகவும் வேதனையில் வாடி வந்தாள் ஸ்வேதாவின் தீய செயல்களை நினைக்கும் போது அவளுக்கு கோபமும் விருப்பும் வந்தது ஒரு காலத்தில் தான் மிகவும் நேசித்த ஒரு மனிதனை ஸ்வேதாவின் சதியால் தவறாக புரிந்து கொண்டாள் அவனை எத்தனை தடவை மிகவும் வேதனையில் வாட வைத்திருக்கிறாள் தற்போது அவள் இதயத்தில் உண்டாகும் வலியை வார்த்தைகளால் விவரிக்க முடியவில்லை ஒரு வருடமோ இரண்டு வருடமோ இல்லை ஆறு வருடங்களாக அவள் தீரஜை வெறுத்து வந்தாள் ஒவ்வொரு கணமும் அவனை தன் எதிரியாக பார்த்து வெறுத்து வந்தாள் அது அனைத்தையும் நினைத்து பார்க்கும்போது அவளுக்கு மிகவும் சங்கடமாக இருந்தது எந்த தவறும் செய்யாத தீரஜை தான் மிகவும் கடுமையாக தண்டித்துவிட்டோம் என்பதை நினைக்கும் போது அவளுக்கு கண்ணீர் வழிய தொடங்கியது உண்மையை அவர்களிடம் எடுத்து கூறிய பின்னர் நேக்கா வெற்றியை அழித்துக் கொண்டு வெளியே சென்றாள் தற்சமயம் தீரஜும் மோனிகாவும் ஒருவருக்கொருவர் மனம் விட்டு பேசி தங்களுக்குள் இருக்கும் தவறான புரிதலை தீர்த்துக் கொள்ள வேண்டிய நேரம் இது என்று அவளுக்கு தெரியும் அவர்கள் சிறிது நேரம் தனியாக இருக்கட்டும் அவர்களை தொந்தரவு செய்ய வேண்டாம் என நினைத்து அங்கிருந்து அவளும் வேகமாக புறப்பட்டு விட்டாள் அவர்கள் இருவருக்கும் நடுவிலான இந்த பிரச்சனையை தீர்க்க வேண்டியது அவர்கள் கையில்தான் இனிமேல் உள்ளது ஆனால் அவள் வெற்றியை அவ்வளவு எளிதில் விட்டுவிடப் போவதில்லை அவன் புவனாவை போட்டு மிகவும் சித்திரவதை செய்ததற்காக போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு அழைத்துச் சென்று பெண்களை ஏமாற்றியது அடித்து துன்புறுத்தியது பிளாக்மெயில் செய்தது என பல வழக்குகளின் கீழ் அவன் மீது புகார் அளித்தாள் அவளுடைய அந்த புகாரை வைத்து போலீஸ் வெற்றியிடம் விசாரணை செய்தது அதிலிருந்து அவர்களுக்கு இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் தெரிய வந்தன வெற்றி பப்சிங்கர் என்ற தன்னுடைய அடையாளத்தை வைத்து பல பெண்களிடம் மோசடி செய்து வந்தது அந்த விசாரணையில் தெரிய வந்தது அதே சமயம் அவன் பதினேழு வயது நிரம்பிய ஒரு இளம் பெண்ணிடம் சட்டத்திற்கு புறம்பான முறையில் தவறாக தொடர்பு வைத்து வந்திருக்கிறான் என்பதையும் கண்டுபிடித்தார்கள் அந்த பெண்களில் முதல் தர நடிகையும் சமுதாயத்தில் மிகப்பெரிய அந்தஸ்தொள்ள பணக்கார பெண்ணுமான ஸ்வேதாவும் ஒன்று என்பதை போலீஸ் கண்டுபிடித்துவிட்டது அவளுக்கும் குற்றவாளியாக பிடிப்பட்டுள்ள வெற்றிக்கும் இடையே கிட்டத்தட்ட ஒரு கோடி ரூபாய் பணம் பரிமாற்றப்பட்டது தெரியவந்தது நண்பர்கள் என்று சொல்லி பலர் மோசடி செய்ய வாய்ப்புள்ளது என்பதால் பெண்கள் மிகவும் ஜாக்கிரதையாக இருக்க வேண்டும் என்பதை பொதுமக்களுக்கு எடுத்துச் சொல்லும் விதமாக காவல்துறையினர் மீடியாவை வரவழைத்து வெற்றியின் நடத்தை குற்றவியல் நடத்தைகளை ஊடகத்திற்கு தெரியப்படுத்தினர் இங்கே நேகாவும் அவனை போலீசில் ஒப்படைத்த பின்னர் போனாவை பார்க்க மருத்துவமனைக்கு சென்றாள் அப்போது போனா அவளிடம் நேகா கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடிதான் தேவகி என்கிட்ட பேசினாங்க நான் டிஸ்சார்ஜ் ஆனதுக்கப்புறம் என்னை பாத்துக்கிறதுக்காக ஒருத்தர் என் வீட்டில் வேலைக்கு வைக்க போறதா சொன்னாங்க அதனால நீங்க என்ன நினைச்சு கவலைப்பட வேண்டாம் நான் பத்திரமா இருப்பேன் என்று நேகாவிடம் கூறினாள் உரிமையாக பேசுவது ஒருவரையொருவர் கலாய்ப்பது 
எதிர்பார்ப்புகள் இன்றி பழகுவது குற்றம் குறைகள் இருந்தாலும் பெரிதாக எடுத்துக்கொள்ளாமல் அன்பினால் அளவளாவி மகிழ்வது மனதில் பட்டது எதுவாக இருந்தாலும் நேருக்கு நேர் வெளிப்படுத்துவது உதவி என்று வந்தால் உயிரையே கொடுக்கும் அளவிற்கு ஆதரவு அளிப்பது என அனைத்தும் இங்கே கிடைக்கப் பெறும் நட்பான உறவில் அதை கேட்டதும் தான் நேக்காவின் மனம் கொஞ்சம் ஆறுதல் அடைந்தது போலீஸ் வெற்றி பற்றிய உண்மைகளை மீடியாவிடம் எடுத்து கூறிவிட்ட செய்தி ஸ்வேதாவுக்கு தெரிய வந்ததும் அவளுக்கு தூக்கி வாரி போட்டது வெற்றி தன்னை பற்றி போலீசில் சொல்லியிருப்பானோ என்று ஸ்வேதாவிற்கு சந்தேகம் வந்தது போலீசிற்கு உண்மை தெரிந்தால் அதன் பிறகு அவள் காலம் முழுக்க ஜெயிலில் கிடக்க வேண்டியதுதான் அதனால் முன்னெச்சரிக்கையாக பொதுமக்களின் கண்ணில் படாதவாறு தலைமறைவாகிவிட்டாள் மிகவும் சந்தோஷமாக சென்ற நாட்கள் அனைத்தும் ஒரு நொடியில் காணாமல் போய்விட்டது வெளியில் தலைக்காட்ட முடியாமல் பதுங்கி பதுங்கி சென்றாள் சுதந்திரமில்லா வாழ்வை வாழத் தொடங்கினாள் வாழ்க்கையே வெறுத்து போனது ஒரே நொடியில் அவளுக்கு அனைத்தும் இருட்டாக மாறிவிட்டது ஸ்வேதாவின் யூகம் சரியாகி போனது வெற்றியை மேற்கொண்டு விசாரித்த பின்னர் ஆறு வருடங்களுக்கு முன்பு நடந்த கொலை வழக்கில் ஸ்வேதா சம்பந்தப்பட்டு இருப்பாளோ என்று போலீசுக்கு சந்தேகம் வந்தது அத்தியாயம் அறுநூற்று தொன்னூற்றி எட்டு மினி முதன் முதலாக பள்ளி செல்லப் போகிறாள் போலீஸ் தன்னுடைய பாஷையில் அடித்து உதைத்து கேட்டதும் வெற்றி அனைத்து உண்மைகளையும் கக்கிவிட்டான் ஸ்வேதா மோகனை எப்படி ஆள் வைத்து கொலை செய்தாள் என்ற அனைத்து உண்மையையும் விளக்கமாக சொல்லிவிட்டான் இப்போது உறுதியான ஆதாரத்துடன் போலீஸ் ஸ்வேதாவை வலி போட்டு தேடியது போலீஸின் படைபலத்திற்கு முன்னால் ஸ்வேதாவால் தாக்குப்பிடிக்க முடியவில்லை தலைமறைவாக இருந்த அவளை போலீஸ் விரிவாக பிடித்து கைது செய்துவிட்டது ஒரு வழியாக மோகனின் இறப்பிற்கு பின்னால் மறைந்திருக்கும் உண்மை வெளிச்சத்திற்கு வந்துவிட்டது கொலை செய்த ஆளுக்கும் தகுந்த தண்டனை கிடைத்துவிட்டது இப்போதுதான் மோனிகாவின் இதயத்தில் இருந்த பாரம் ஒரு வழியாக தணிந்தது தற்போது அவள் தன்னுடைய தம்பியின் கல்லறைக்கு முன்னால் நின்றபடி கண்ணீர் சிந்தினாள் அந்த கல்லறை மீது பூங்குத்தை வைத்துவிட்டு அமைதியாக சில நிமிடங்கள் தன் ஆறுயிர் தம்பிக்காக அஞ்சலி செலுத்தினாள் அப்போது யாரோ ஒருவன் அவளை நெருங்கி வந்து அவள் தோள்களில் கைவைத்தான் மோகன் சின்ன வயசுலேயே இறந்து போனது நினைச்சா எனக்கு ரொம்ப கவலையா இருக்கு அவனோட ஆன்மா சாந்தி அடைய நான் கடவுள் கிட்ட வேண்டிக்கிற நீ உன்னோட அக்காவை தனியா விட்டுட்டு போறோம்னு நினைச்சு ஃபீல் பண்ண வேண்டாம் இந்த நொடியிலிருந்து அவளோட பாடி காட்டா நான் இருப்பேன் அவளை பத்திரமா கவனிச்சுக்க வேண்டியது என் பொறுப்பு நீ சொர்க்கத்துல அமைதியா ஓய்விடு என்று கூறினான் அவன் வேறு யாருமல்ல தீரஜ் மோனிகா மெதுவாக தன் தோள்கள் மீது இருந்த கையை உற்று பார்த்தாள் முதல் முறையாக அவள் அவன் கையை தள்ளிவிடாமல் இருந்தாள் ஒரு பாவமும் அறியாத தீரஜிற்கு அவள் ஆறு வருடங்களாக தண்டனை அளித்துவிட்டாள் அதை நினைக்கவும் அவளுக்கு குற்ற உணர்வாக இருந்தது தான் தவறான ஒருவனுக்கு இவ்வளவு காலம் தண்டனையை கொடுத்துவிட்டோமே என்ற உணர்வில் தவித்தாள் இந்த நிலையில் அவனை எப்படி எதிர்கொள்வது என்று அவளுக்கு தெரியவில்லை மீண்டும் அவனோடு ஒன்றாக சேர்ந்து வாழ முடியுமா என்று கூட அவளுக்கு தெரியவில்லை அவன் தன்னை வெறுத்து ஒதுக்குவானோ என்ற பயம் அவளுக்குள் எழுந்தது மோனிகாவுக்கு தீரஜை மிகவும் பிடிக்கும் ஆனால் இந்த ஆறு வருட காலம் அவர்களுக்குள் மிகப்பெரிய இடைவெளியை உருவாக்கிவிட்டது அதற்கு காரணமும் அவள்தான் அவனை சரியாக புரிந்து கொள்ளாமல் இருந்ததால்தான் அவளுக்கு இந்த குற்ற உணர்வு ஆறு வருட இடைவெளியை அவளால் இப்போது சரி செய்ய முடியுமா என்று அவளுக்கு தெரியவில்லை ஒருவேளை அவள் அவனுடன் மீண்டும் செய்த முடிவு செய்தால் தீரஜ் ஏற்றுக்கொள்வான் ஆனால் அவனுடைய குடும்பம் அவளை எப்படி ஏற்றுக்கொள்வார்கள் இந்த கேள்வி மோனிகாவின் மனதை அறித்துக் கொண்டே இருந்தது அவர்கள் இருவருக்கும் இடையே இன்னும் பிரச்சனைகள் முழுமையாக தீரவில்லை அவள் அவனை எந்த அளவுக்கு கஷ்டப்படுத்தி இருக்கிறாள் இந்த நிலையில் தீரஜுடன் சேர்ந்து மீண்டும் உண்மையான காதலை வெளிப்படுத்துவாளா இந்த கேள்விகள் அனைத்தும் அவள் மனதில் சுழன்று கொண்டு இருந்தது இது செப்டம்பர் மாத பள்ளிகளில் குழந்தைகளின் சேர்க்கை நடந்து கொண்டு இருந்தது நேகாவும் வருணும் தங்களுடைய செல்ல மகள் மினியை பள்ளியில் சேர்ப்பதற்கான அனைத்தையும் தயார் நிலையில் வைத்திருந்தார்கள் மினி ஷிம்லாவிலேயே பெஸ்டான ப்ரீ ஸ்கூல் ஒன்றில் சேர இருந்தாள் அங்கே வேலை பார்க்கும் ஆசிரியர்களும் குழந்தைகளிடம் மிகவும் பாசமாகவும் 
தங்களுடைய குழந்தையைப் போலத்தான் நடந்து கொள்வார்கள் ஷிம்லாவிலேயே மிகச் சிறந்த பள்ளியாக அது இருந்தது அங்கிருந்த சூழலும் மிக நன்றாக இருந்தது நேகா தங்கியிருக்கும் அப்பார்ட்மெண்டிலிருந்து அது சிறிது தொலைவில்தான் உள்ளது விக்னேஷ் அந்த பள்ளியில் முதலாம் வகுப்பு படித்து முடித்திருக்கிறான் தற்போது அடுத்த ஆண்டு தொடங்கிவிட்டதால் அவன் இரண்டாம் வகுப்புக்கு செல்ல இருந்தான் மினிக்கு வயது அதிகம் என்பதால் அவளை நேரடியாக ப்ரீ கேஜியில் சேர்த்துக்கொள்ள பள்ளியின் பிரின்சிபல் ஒப்புக்கொண்டார் இன்று மினி பள்ளிக்கு செல்லப்போகும் முதல் நாளாக இருந்தது நேகா வருண் மினி என மூவருமே காலையில் சீக்கிரமாகவே எழுந்துவிட்டனர் வருண் தன்னுடைய அன்பான மனைவிக்கும் செல்ல மகளுக்கும் காலை உணவை சமைத்துக் கொண்டிருந்தான் மினி முதல் நாள் பள்ளிக்கு செல்ல இருப்பதால் நேகாவுக்கு கையும் ஓடவில்லை காலும் ஓடவில்லை மிகவும் பரபரப்பாக இருந்தாள் ஒரு பக்கம் உற்சாகம் இருக்க மறுபக்கம் கவலையும் இருந்தது அங்கே சென்று எப்படி தனியாக சமாளிப்பாள் என்று கவலைப்பட்டாள் மிகவும் உத்வேகத்துடன் மினியை கிளப்பிக் கொண்டிருந்தாள் இன்று முதல் நாள் என்பதால் மிகவும் அழகான ஒரு புதிய கவுனை மினிக்கு போட்டுவிட்டாள் அதன் பின்னர் அவளுடைய தலைமுடியை மிகவும் அழகாக வாரி பின்னிவிட்டாள் மினிக்கு சந்தோஷம் தாங்கவில்லை மிகவும் சந்தோஷமாக ரெடியாக்கிக் கொண்டிருந்தாள் ஒரு சில நிமிடத்தில் அவள் பள்ளிக்கு செல்ல தயாராகிவிட்டாள் அப்போது நேகா தன்னுடைய முகத்தை மினிக்கு மிக நெருக்கமாக கொண்டு வந்து இருவரும் ஒரு சேர கண்ணாடியை உற்று பார்த்தனர் மினி தற்போது மிகவும் அழகாக இருந்தாள் நேகா அதை பார்த்துவிட்டு வா மினி இன்னைக்கு நீ ரொம்ப அழகா இருக்க என் கண்ணே பட்டிடம் போல இருக்கு என்று சொல்லி அவளுக்கு நெட்டி முறித்தாள் நேகா அதை கேட்டதும் மினி இன்னும் உற்சாகத்துடன் அப்படியா தேங்க்யூ மம்மி நீங்களும் தான் இன்னைக்கு ரொம்ப அழகா இருக்கீங்க என்று சொல்லிக்கொண்டே தன் தலையை சாய்த்து தன் அம்மாவின் கணத்தில் பாசமாக முத்தமிட்டாள் இரு தேவதைகளும் இன்று விண்ணுலகை ஆட்சி செய்ய கிளம்பிவிட்டார்கள் போல அவ்வளவு அழகாக இருக்கின்றார்கள் இருவரும் சிறிது நேரம் வரை தங்கள் பாசத்தை பரிமாறிக் கொண்ட பின்னர் நேகா தன் மகளின் கையை பிடித்துக் கொண்டே வெளியே அழைத்து வந்தாள் மினிச்செல்லோ வா நம்ம டைனிங் ஹாலுக்கு போலாம் அப்பா நமக்காக சாப்பாடு சமைச்சுக்கிட்டு இருக்காரு அப்படி என்ன சமைச்சு வச்சிருக்காருன்னு போய் பார்க்கலாம் என்று சொல்லிக்கொண்டே சிரித்தாள் இங்கே டைனிங் ஹாலில் வருந்தான் சமைத்த உணவுகள் அனைத்தையும் டேபிளில் அடுக்கி வைத்துக் கொண்டிருந்தான் அம்மாவும் மகளும் ஒரே கலரில் உடை அணிந்து கொண்டு டைனிங் ஹாலுக்கு வருவதை கவனித்தான் நேகா எப்பவும் விட இன்று மிக அழகாக இருந்தாள் மினி மிகவும் கியூட்டாக இருந்தாள் அவள் உதட்டில் தவழும் புன்னகையை பார்த்ததும் அவன் மனதில் சந்தோஷம் நிறைந்தது அவன் தன்னுடைய மனைவியையும் மகளையும் பார்த்த அந்த ஒரு நொடியே அவன் மனம் மிகவும் மென்மையாக உருகி போனது மெதுவாக தன்னையும் அறியாமல் அவன் உதட்டில் புன்னகை பூத்தது பிரேக்ஃபாஸ்ட் ரெடி நீங்க ரெண்டு பேரும் வந்து சாப்பிடுங்க என்று உற்சாகத்துடன் கூறினான் அவர்கள் மூவரும் அப்போதுதான் டைனிங் டேபிளில் உட்கார்ந்தார்கள் சரியாக அந்த நொடியில் வெளியே காலிங் பெல் அடித்தது நேகா எழுந்து செல்ல எத்தனித்தாள் ஆனால் அதற்குள் மினி வேகமாக தன்னுடைய நாற்காலியிலிருந்து குதித்து நினைக்கிறேன் குரலில் கத்திக்கொண்டே வேகமாக ஓடினாள் அவளுடைய வேகத்தை பார்த்ததும் நேகாவும் வருணும் மினி வேகமா ஓடாத கீழே விழுந்துடுவ என்று ஒரு சீர கத்தினார்கள் மினி குழந்தையாக இருப்பதால் அவள் வேகமாக ஓடும்போது கால் தடுக்கி கீழே விழ வாய்ப்பு உள்ளது அதனால் இருவரும் வைத்த கண் வாங்காமல் தங்கள் மகளையே பார்த்துக் கொண்டே இருந்தார்கள் மினி ஒரு வழியாக கதவருகே சென்று வேகமாக கதவை திறந்தாள் அப்போது அவள் இதயத்தில் இருந்த சந்தோஷத்திற்கு அளவே இல்லை கதவை திறந்த மாத்திரத்திலேயே விக்னேஷ் என்று கத்தினாள் ஆனால் அங்கே வந்தது விக்னேஷ் அல்ல பழக்கமில்லாத ஒரு மனிதன் தன் தலையில் தொப்பி அணிந்தவாறு அங்கே நின்று கொண்டிருந்தான் அதை பார்த்ததும் மினிக்கும் முகம் சுருங்கிவிட்டது அவள் வந்த வேகத்திலேயே திரும்பி டைனிங் ஹாலுக்கு வந்துவிட்டாள் நேக்காவும் வருணும் தங்கள் மகள் சோகத்துடன் திரும்பி வருவதை பார்த்ததும் என்னாச்சு செல்லும் உன்னோட ஃப்ரெண்டு விக்னேஷ் வரலையா என்று கேட்டனர் மினி கவலையுடன் தலையை அசைத்தவாறு அங்க வந்ததே விக்னேஷ் இல்ல வேற யாரோ ஒருத்தங்க மம்மிய பார்க்கணும்னு சொன்னாங்க என்று கூறினாள் உதட்டை பிதுக்கிக் கொண்டு அதை கேட்டதும் 
அவர்களுக்கு ஒன்றும் புரியவில்லை நீக்கா குழப்பத்துடன் சின்ன பாக்க வந்திருக்காங்களா என்று சொல்லிக்கொண்டே டேபிளில் இருந்து எழுந்தாள் அது யாரு என தெரிந்து கொள்ள நேக்காவுக்கு ஆர்வமாக இருந்தது தன் மகளுக்கு தெரியாத அந்த நபர் யார் நான் இங்கதான் இருக்கேன்றது அந்த நபருக்கு எப்படி தெரியும் என்ற சிந்தனையிலேயே அவர்கள் இருவரையும் பார்த்து நீங்க ரெண்டு பேரும் பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிடுங்க நான் போய் யாருன்னு பாக்குறேன் என்று சொல்லிவிட்டு டைனிங் ஹாலில் இருந்து வெளியே வந்தாள் அவள் வெளியே சென்றவுடன் மினி தன் அப்பாவை காதுகளில் அப்பா பி கேர்ஃபுல் அந்த அங்கிள் பார்க்க டிஃப்ரெண்டா இருந்தாரு அம்மா தனியா போறத பார்த்தா எனக்கு பயமா இருக்கு நீங்களும் அம்மா கூட போய் யாருன்னு பாருங்க என்று மிகவும் எச்சரிக்கையுடன் கூறினாள் அத்தியாயம் அறுநூற்று தொன்னூற்று ஒன்பது வருணின் அதீத பொறாமை அதை கேட்டதும் வருணுக்கு ஏதோ ஒரு சிந்தனை வர வேகமாக எழுந்து கவலைப்படாத நான் பாத்துக்கிறேன் என்று தன் மகளின் தலையை தடவி கொடுத்தான் நீ சமத்து பிள்ளையா உட்காந்து சாப்பிட்டுக்கிட்டு அப்பா போய் உன்னோட அம்மாவை பார்க்க வந்தது யாருன்னு பார்த்துட்டு வர என்று கூறினான் அவன் டைனிங் ரூமை விட்டு ஹாலுக்கு சென்றபோது நீக்கா அங்கே திரும்பி வந்து கொண்டிருந்தாள் அவள் கைகளில் மிகப்பெரிய ஒரு பூங்குத்து இருந்தது அதில் புதிதாக பூத்த அல்லி மலர்கள் தன் நறுமணத்தை வீசிக் கொண்டிருந்தன அந்த பூக்களை வாங்கிய பின்னர் நேகாவின் முகத்தில் இருந்த சந்தோஷத்திற்கு அளவே இல்லை அவள் தற்போது நல்ல மனநிலையில் இருக்கிறாள் என்பதை அவள் முகத்தை வைத்தே வருண் தெரிந்து கொண்டான் நேகாவின் உதடுகளில் புன்னகை மங்காமல் இருந்தது அவள் கண்ணிமைகளை சந்தோஷத்தில் படப்படத்துக் கொண்டிருந்தது வருண் தன் எதிரே வருவதை பார்த்ததும் அவளுடனே வருண் இங்க பாரு எனக்கு பிளவர்ஸ் அனுப்பி வச்சிருக்காங்க ரொம்ப சூப்பரா இருக்கு இந்த பூக்கள் பார்க்கவே ரொம்ப அழகா இருக்குல்ல அப்படியே தாத்தா வீட்டு தோட்டத்தில் இருக்கிற பூ மாதிரி இருக்கு என்று சொல்லிக்கொண்டே மிகவும் அழகாக சிரித்தாள் அவளுடைய வார்த்தைகளை கேட்டதும் வருணின் முகம் வாடிவிட்டது இன்று அந்த பூக்களை அவன் தன் மனைவிக்காக ஆர்டர் செய்யவில்லை அப்படி இருக்கையில் அவளுக்கு வீடு தேடி வந்து பூவை கொடுத்துவிட்டு சென்றது யார் யார் அந்த பூக்களை அவளுக்கு அனுப்பியிருப்பார்கள் என்ற சந்தேகம் அவனுக்கு எழுந்தது அவன் ஒரு வார்த்தை கூட சொல்லாமல் வேகமாக வந்து நேகாவின் கைகளில் இருக்கும் அந்த பூங்கத்தை பிடுங்கினான் அதை நன்றாக அங்கும் இங்கும் திருப்பி பார்த்தான் அப்போது அதில் ஒரு சிறிய காடு இருப்பதை கவனித்தான் அதில் மீரா இன்னைக்கு நைட்டு ஃப்ரீயா இருந்தா என்னோட டின்னருக்கு வா என்னோட போன் நம்பரை நான் இந்த கார்டில் எழுதியிருக்கேன் உன்னோட பதிலுக்காக நான் வெயிட் பண்ணிட்டு இருப்பேன் என்று எழுதியிருந்தது அந்த கார்டின் ஒரு மூலையில் பிரவீன் என்ற கையெழுத்தும் போடப்பட்டிருந்தது பிரவீனா அவ எதுக்காக நேக்காவுக்கு பொக்கே அனுப்பி வச்சிருக்கான் டின்னருக்கு வான்னு உரிமையா கூப்பிடுறான் எவ்வளோ தைரியம் இருந்தா இப்படி பண்ணுவா நான் இன்னைக்கு அவ்வளோ தூரம் சொல்லியும் அவன் இந்த அளவுக்கு தைரியமா இருக்கானா அவனுக்கு எவ்வளோ திமிர் இருக்கும் என்று தன் மனத்திற்குள்ளேயே அவனை திட்டிக் கொண்டிருந்தான் இதில் முக்கிய முக்கிய கேள்வியாக இருந்தது என்னவென்றால் பிரவீனுக்கு எப்படி இவர்கள் இருவரும் தங்கியிருக்கும் அப்பார்ட்மெண்ட் தெரிய வந்தது என்பதுதான் அப்போதுதான் திடீரென்று அன்று நேக்காவை ஒரு நாள் காரில் அழைத்து கொண்டு வந்து பிரவீன் விட்ட ஞாபகம் வந்தது அதனால் அவன் அனுப்பியிருக்கிறான் என்று புரிந்து கொண்டான் அவன் நேக்காவை தன்னிடம் இருந்து பறிக்கப் போகிறானோ என்ற பயமும் வருணின் இதயத்தில் துளிர்விட ஆரம்பித்தது இந்த உலகமே அழிந்தாலும் அவன் நேக்காவை யாருக்கும் விட்டு தரமாட்டான் தற்போது அவனுடைய முகம் கோபத்தில் இருண்டு போனது அதை பார்த்த நேக்கா ஏதோ தவறு நடந்திருப்பதை கவனித்தாள் உடனே அவனிடம் என்னாச்சு சே மூஜ இப்படி தூக்கி வச்சிருக்க இந்த பூவை நீ அனுப்பலையா என்று கேட்டாள் அதற்கும் அவனிடம் இருந்து பதில் வரவில்லை மிகவும் கோபத்துடன் நின்று கொண்டிருந்தான் அவள் உடனே அவன் கைகளில் இருக்கும் அந்த காடை வாங்கி பார்த்தாள் ரொம்ப நேரமா இதை படிச்சுக்கிட்டு இருக்க அப்படி அதுல ஜெனதா எழுதியிருக்கு என்று கேட்டபடியே அந்த காடை வாங்கி படிக்க நினைத்தாள் ஆனால் அதில் இருக்கும் செய்தியை அவளுக்கு காட்டக்கூடாது என்று நினைத்து வருண் வேகமாக அந்த காடை பிடுங்கி துண்டு துண்டாக கிழித்து குப்பை தொட்டியில் வீசினான் அதன் பிறகு அவள் கையில் மிகவும் அழகாக இருக்கும் பூங்கொத்தை வாங்கிக் கொண்டு அந்த அபார்ட்மெண்ட் விட்டு வெளியே சென்றான் நேக்காவுக்கு ஒன்றும் புரியவில்லை திடீர்னு வருண் ஜே இப்படி நடந்துக்கிறான் 
வருணுக்கு சின்னதாச்சு அந்த காடை பார்த்துட்டு அவன் ஏன் இப்படி நடந்துக்கிறான் அப்படியத்துல சின்னதா எழுதியிருக்கு என்று அவள் மனம் பல கேள்விகளால் முழுகி கிடந்தது சில நிமிடங்களில் வெளியே சென்ற வருண் திரும்பி வந்தான் ஆனால் அவன் வாங்கிச் சென்ற பூங்கத்து தற்போது அவன் கையில் இல்லை அதை பார்த்ததும் நீக்க அதிர்ச்சியுடன் வருண் பொக்கே எங்க என்று கேட்டாள் அவனோ மிகவும் அலட்சியமாக நான் அதை தூக்கி போட்டுட்டேன் இப்ப என்ன பண்ணனும் என்று கூறிவிட்டு வேறொரு இடத்தையே வெறித்து பார்த்து கொண்டிருந்தான் நேகாவுக்கு கோபம்தான் வந்தது சின்ன தூக்கி எரிஞ்சிட்டியா சின்ன விளையாடுறியா வருண் அது எவ்வளவு பெரிய பொக்கி தெரியுமா அதுல உள்ள பிளவர்ஸ் எல்லாம் செவ்வளவு அழகா இருந்துச்சு செப்படி அதை தூக்கி போட உனக்கு மனசு வந்துச்சு என்று திட்டினாள் அவளுக்கு பூக்களை அனுப்பியது நிச்சயமாக பிரவீனாகத்தான் இருக்கும் என்று நேகா ஓரளவு யோசித்திருந்தாள் பிரவீன் தனக்காக தன் வீடு தேடி பொக்கே அனுப்புவான் என்று அவள் சற்றும் எதிர்பார்க்கவில்லை அந்த பூக்களை பார்த்ததும் அவளுக்கு மிகவும் சந்தோஷமாக இருந்தது நேகாவுக்கு பிரவீனை நன்றாக தெரியும் ஒரு ஆண் பூக்களை அனுப்புவதில் தவறு ஏதும் இல்லை என்று நினைத்தாள் இந்த நிலையில் வருண் அதை தூக்கி எரிந்துவிட்டதாக கூறியதும் அவளுக்கு கோபம்தான் வந்தது மிக அழகான பூக்களை அவன் வீணாக்கியது நினைத்து கோபித்துக் கொண்டாள் அவள் கோபப்படுவதை பார்த்ததும் வருணுடனே உனக்கு பிளவர்ஸ் ரொம்ப பிடிக்கும்னா நான் டெய்லி உனக்கு பிளவர்ஸ் வாங்கி தரேன் என்று சொல்லிவிட்டு அவளை வெறித்து பார்த்தான் அந்த கண்களில் பொறாமையும் கோபமும் தெரிந்தது அவன் அடுத்த நொடி அங்கு நிற்கவில்லை வேகமாக அவளை கடந்து சென்றான் அப்போது இதுக்கு மேல நீ என்ன தவிர வேற யார் பொக்கே கொடுத்தாலும் அதை வாங்க கூடாது என்று கடுமையாக எச்சரித்தான் அவனுடைய இந்த செயல் நேகாவிற்கு கவலை அளித்தது அவன் மிகவும் அவள் மீது அதிகாரம் செலுத்துவதைப் போல உணர்ந்தாள் அவனுடைய கோபத்தையும் வெறுப்பையும் உணர்ந்த நேகா வருண் உனக்கு என்னாச்சு பொறாமப்படுறியா என்று கேட்டாள் அவள் அந்த கேள்வியை கேட்டதும் வருண் அடியெடுத்து வைப்பதை நிறுத்தினான் பின்னால் திரும்பி அவளை முறைத்து பார்த்தான் அவன் கண்களிலிருந்த கோபம் அவளை சுட்டெரிப்பது போல தோன்றியது அவன் அதே வேகத்துடன் அவளை நெருங்கி வந்து அவள் கைகளை இறுக்கி பிடித்துக் கொண்டு ஆமா நான் பொறாமப்படுறேன்தான் அதுக்கு என்ன இப்போ உண்மையை சொல்லு உனக்கு என்ன ஃபர்ஸ்ட் தெரியுமா அவனை ஃபர்ஸ்ட் தெரியுமா உனக்கு நான் முக்கியமா இல்ல அவன் முக்கியமா என்று ஆக்ரோஷமாக கேட்டான் அவன் கேட்டது வழக்கத்திற்கு மாறாக இருந்தது அதை கேட்டதும் நேகாவுக்கு சிரிப்புத்தான் வந்தது அடக்கடவுளே யார ஃபர்ஸ்ட் தெரிஞ்சிருந்தா என்ன உண்மையான அன்பு இருந்தா போதாத வருண் எதுக்காக இதுக்கெல்லாம் போய் சண்டை போட்டுக்கிட்டு இருக்க சிலிபாய் என்று தன் மனதில் எண்ணிக்கொண்டே அவனை மெதுவாக சாந்தப்படுத்த முயன்றாள் வருண் இதெல்லாம் ஒரு கேள்வியா இதுக்கான பதில் உனக்கே தெரியும் எனக்கு உன்னதான் ஃபர்ஸ்ட் தெரியும் உன்னோட எல்லாம் அவனை கம்பேர் பண்ண முடியாது நான் ட்ரீட்மெண்ட் பார்த்த நபர் அவன் அதுவும் ஒரு சேவ அவ்வளவுதான் ஆனா நீ எப்பவுமே எனக்கு ஸ்பெஷல் தான் நீதான் எனக்கு எப்பவுமே முக்கியம் என்று கூறிக்கொண்டே சிரித்தாள் அவளுடைய வார்த்தையால் வருண் சமாதானம் அடையவில்லை மாறாக இன்னும் கோபத்துடன் எந்த விதத்துல நான் ஸ்பெஷல்னு என்று கேட்டவன் தன்னுடைய கூர்மையான விழிகளால் அவளை உற்று பார்த்தான் தற்போது அவன் இதயத்தில் மிகப்பெரிய அச்சம் உருவானது தன் மனைவி மிகவும் அழகானவள் அவளை வேறு ஒருவன் பறித்துக் கொள்வார்களோ என்று அவனுக்கு பயம் உண்டானது நேகா இன்னும் மென்மையாக அவனுடைய கேள்விக்கு பதிலளித்தாள் நீ எல்லா விதத்திலையும் எனக்கு ஸ்பெஷல் தான் ரொம்ப அழகானவன் அறிவானவன் என் மேல ரொம்ப பாசம் காட்டுறவன் அது மட்டும் இல்லாம சமையல்ல ஐயோ ரொம்ப கில்லாடியா இருக்க இந்த உலகத்திலேயே ஒன்ன தவிர வேறு யார் மேலேயும் எனக்கு காதல் வராது ஒன்னு போலவே இன்னொருத்தர் என் முன்னாடி வந்து நின்னாலும் அவங்க நீ ஆகிட மாட்ட நான் லவ் பண்ற ஒரே ஒரு நபர் வருண் அந்த வருண் நீதான் இந்த உலகத்திலேயே ஒன்ன மட்டும்தான் எனக்கு பிடிக்கும் நீ ஏன் டாலிங் என்று அவள் வருணை பற்றி மிகவும் பெருமிதத்துடன் கூறி பாராட்டினாள் தற்சமயம் வருண் மிகவும் பொறாமைப்படுவதை அவளால் உணர முடிந்தது அதனால் தற்போது அவனை சமாதானப்படுத்துவது அவசியம் என்று உணர்ந்தாள் இனி எதிர்காலத்தில் அவன் பொறாமைப்பட்டு கோபித்துக் கொண்டாலும் அவனை சமாதானப்படுத்த அவள் தயங்க மாட்டாள் இங்கே வருணும் தன் மனைவியின் வார்த்தைகளை கேட்டதும் 
மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைந்தான் அவனுடைய கோபம் தற்போது முழுமையாக தணிந்து விட்டது தன் மனைவியை கட்டி அணைத்துக் கொண்டு பாரா என்னோட குட்டிமாவுக்கு என்னை பத்தி இவ்வளோ தெரிஞ்சிருக்கு அதுவும் இல்லாம என்னோட சமையல் உனக்கு அவ்வளோ பிடிக்குமா என்று கேட்டுக்கொண்டே சிரித்தான் அத்தியாயம் எழுநூறு விக்னேஷ் மினி வீட்டிற்கு வருதல் வருண் என்ன சொல்ல வருகிறான் என்பதை நேக்காவால் புரிந்து கொள்ள முடிந்தது அடுத்த நொடியே அவள் முகம் வெட்கத்தில் கோவை பழம் போல சிவந்து விட்டது வெட்கப்பட்டுக் கொண்டே அவன் மார்பில் தலை சாய்த்து வருண் அது எப்படி ஜெனால் சொல்ல முடியும் என்றாள் அவன் உடனே பரவாயில்ல சொல்லு நான் அத இப்போ காதால கேட்கணும்னு ஆசைப்படுறேன் என்று சொல்லிக்கொண்டே தன் மார்பில் சாய்ந்த நேகாவை பின்னால் இருந்த சுவற்றை நோக்கி தள்ளினான் சில நிமிடங்களுக்கு முன்பு கோபத்தில் தத்தளித்துக் கொண்டிருந்த அவன் கண்கள் தற்போது கவர்ச்சியாக மாறியது அவனுடைய செயல்களை கண்ட நேகா பதறி போய் வருண் சின்ன பண்ணிட்டு இருக்க நம்ம பொண்ணு இங்கதான் இருக்கா நீ இப்படி பண்றது சரியில்ல அவ பார்த்துட்டா என்ன பண்ணுவ என்றாள் தற்போது அவளால் விலகி செல்லவும் முடியவில்லை வருணின் இரு கைகளுக்கு நடுவே அவள் சிக்கிக் கொண்டாள் எங்கே தன் மகள் இதை பார்த்து விடுவாளோ என்ற கவலை நேகாவிற்கு இருந்தது அதனால் அவள் வேகமாக அவன் கையை தட்டிவிட்டு அங்கிருந்து தப்பி ஓடினாள் நேட்கா விக்கப்பட்டபடி சிரித்துக்கொண்டே விலகி ஓடுவதை கவனித்ததும் அவன் உதட்டில் மகிழ்ச்சியான புன்னகை தோன்றியது வருண் அவளுக்காக எதை வேண்டுமென்றாலும் செய்ய தயாராக இருந்தான் எப்போதும் அவளை தன் அரவணைப்பின் உள்ளேயே வைத்திருக்க வேண்டும் என அவன் மனம் துடித்தது எதை எப்படியோ மற்றவர்கள் யார் என்ன செய்தாலும் நேக்கா தன்னை விட்டு செல்ல மாட்டாள் என்பதில் அவன் உறுதியாக நம்பினான் இருந்தாலும் அவன் மிகவும் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டியிருந்தது முக்கியமாக பிரவீனிடம் அவன் பிரவீனும் நேக்காவும் சந்திக்காதபடி பார்த்துக் கொள்ள நினைத்தான் இதே சிந்தனையோடு அவன் டைனிங் ஹாலுக்கு சென்றான் மூவரும் ஒன்றாக சேர்ந்து சுவையான உணவுகளை சாப்பிட்டனர் சரியாக அவர்கள் சாப்பிட்டு முடிக்கும் சமயத்தில் கதவு தட்டும் சத்தம் கேட்டது இந்த முறை கதவை தட்டியது விக்னேஷ்தான் அவன் புதிய பிராண்டில் ஸ்கூல் யூனிஃபார்ம் அணிந்திருந்தான் பார்க்க மிகவும் கியூட்டாக தெரிந்தான் கதவருகே நேகா நிற்பதை கவனித்ததும் அவன் உடனே ஆன்டே தெரி பேபி எங்க வீட்டில் இல்லையா நான் அவன் கூட சேர்ந்து ஸ்கூலுக்கு போலாம்னு நினைச்சேன் என்று அழகாக கேட்டான் அவன் அழகாக பேசிய விதம் நேகாவிற்கு சந்தோஷத்தை தந்தது தன் மனதிற்குள்ளேயே சிரித்துக் கொண்டாள் இந்த காலத்தில் குழந்தைகள் மிகவும் விவரம் அறிந்தவர்களாக இருக்கிறார்கள் என்பதை நேகா புரிந்து கொண்டாள் கண்முன்னால் நிற்கும் சிறுவன் தனது வருங்கால மாமியாரிடம் மிகவும் பணிவாக பேச தெரிந்து வைத்திருந்தான் அவனுடைய புத்திசாலித்தனத்தை நினைத்தும் மினி மீது அவன் கொண்டிருக்கும் பாசத்தை நினைத்தும் வியந்து போனாள் நேகா லேசாக சிரித்துக் கொண்டே மினி வீட்டுக்குள்ளதான் இருக்கா என்று கூறினாள் அவள் அப்படி சொன்ன அடுத்த நொடியே விக்னேஷ் வேகமாக வீட்டிற்குள் சென்றான் அப்போது மினி உன்னை பார்க்க யார் வந்திருக்கான்னு பாரு என்றாள் மினி வெகு நேரமாக விக்னேஷ்காகத்தான் காத்திருந்தாள் நேரம் சென்றதை தவிர அவன் வரவில்லை அதனால் அவள் மிகவும் விரக்தியடைந்து போனாள் தற்போதும் கதவை தட்டுவது வேறு யாரோவாகத்தான் இருக்கும் என்று நினைத்து கொண்டு தன் அப்பா தனக்காக வாங்கிக் கொடுத்த பொம்மைகளை வைத்து விளையாடி நேரத்தை கழித்துக் கொண்டிருந்தாள் அப்போது விக்னேஷின் குரலை கேட்டதும் அவளுக்கு உற்சாகம் தாங்கவில்லை வேகமாக தன் கையில் இருந்த பொம்மையை தூக்கி போட்டுவிட்டு மிகவும் சந்தோஷத்துடன் குடுகுடு என ஓடினாள் விக்னேஷ் நீ வரமாட்டான்னு நினைச்சிட்டேன் என்று சொல்லிக்கொண்டே அவன் அருகில் சென்றாள் விக்னேஷ் உடனே அது எப்படி நான் வராம போவேன் நான் சொன்ன வார்த்தைய காப்பாத்திய தீருவேன் கண்டிப்பா உன்னை பார்க்க வருவேன்னு சத்தியம் பண்ணி கொடுத்துருக்கேன் இப்ப பாரு உன்னை பார்க்க வேகமா ஓடி வந்துட்ட என்று சொல்லிக்கொண்டே அவன் பெருமிதத்துடன் அவளை பார்த்தான் அவனுடைய செயல் பெரியவர்களைப் போலவே இருந்தது மினி விக்னேஷின் கையை பிடித்து கொண்டு மிகவும் சந்தோஷமாக விக்னேஷ் இன்னில இருந்து நானும் ஸ்கூலுக்கு போறேன் உனக்கு ஒண்ணு தெரியுமா ஸ்கூல்ல சேரும்போது எனக்கு வேற பேரு வச்சிட்டாங்க 
என்னோட அந்த பேரை வச்சுத்தான் நீ இனிமே கூப்பிடணும் என்று கூறினாள் அவன் உடனே எனக்கு உன்னோட அந்த பேரு தெரியும் வருணிக்கா தானே உன் பேரு என்றான் அம்மா டாடியும் அம்மியும் சேர்ந்து எனக்கு அந்த பேரை வச்சாங்க என்று மினி மிகவும் பெருமையுடன் கூறினாள் உடனே விக்னேஷ் தன்னுடைய தலையை சொரிந்து கொண்டே ஆனா நான் உன்னை தெரி பேபின்னு சொல்லித்தான் கூப்பிடுவேன் அதுதான் ரொம்ப கியூட்டா அழகா இருக்கு என்று கூறினான் விக்னேஷ் அவளுடைய இந்த பெயரை வைத்தே கூப்பிட ஆசைப்பட்டதால் மினியும் அதற்கு ஒப்புக்கொண்டாள் சரி ஓகே உனக்கு இந்த பெயரை வச்சு கூப்பிட்ட பிடிக்குதோ அப்படியே சொல்லி கூப்பிடு என்றாள் விக்னேஷ் உடனே மகிழ்ச்சியுடன் தேங்க்யூ என்றான் நேகா உடனே அங்கே வந்து சரி வாங்க போலாம் ஸ்கூலுக்கு டைம் ஆயிடுச்சு என்றாள் நேகா இரண்டு குழந்தைகளையும் அந்த அபார்ட்மெண்ட் விட்டு வெளியே அழைத்துச் சென்றாள் வாசலில் வருணும் ஆதர்ஷும் காரை தயார் நிலையில் வைத்திருந்தனர் அவர்கள் அதில் ஏறியவுடன் கார் ஸ்கூலை நோக்கி பயணித்தது நேகாவும் வருணும் பிரபலமானவர்கள் என்பதால் பொதுமக்களின் கவனத்தை ஈர்க்காமல் இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக மாறு வேடமிட்டு சென்றனர் வருண் ஜீன்ஸ் பேண்ட் அணிந்திருந்தான் அவனுடைய தலையில் வேறொரு விக் இருந்தது கண்களில் கருப்பு கலர் கண்ணாடி அணிந்திருந்தான் தாடையில் தாடியை ஒட்டியிருந்தான் மொத்தத்தில் அவன் மிகவும் வித்தியாசமான ஒரு மனிதனாக தோற்றமளித்தான் நேக்காவும் தன் முகத்திற்கு வேறு விதமாக வித்தியாசமாக மேக்கப் போட்டு தனது தோற்றத்தை மாற்றியிருந்தாள் தற்போது அவளை பார்ப்பவர்கள் எவரும் அவள்தான் நடிகை நேக்கா என்று கூறமாட்டார்கள் அவள் ஒரு சாதாரண குடும்ப பெண்ணை போல தோன்றினாள் கார் ஸ்கூல் வாசலுக்கு முன்னால் வந்து நின்றது அவர்கள் இருவரும் காரை விட்டு வெளியே இறங்கியதும் ஆதர்ஷை பார்த்தனர் அவர்களின் இந்த மாறுவேடத்தை பார்த்ததும் அவனுக்கு சிரிப்பு தாங்கவில்லை அவர்கள் இருவரையும் பார்த்து மிகவும் கேலி செய்து சிரித்துக் கொண்டிருந்தான் அதன் பிறகு அவர்கள் தங்கள் குழந்தைகளை அழைத்துக் கொண்டு பள்ளி வளாகத்திற்குள் நுழைந்தனர் விக்னேஷ் மினியின் கையை பிடித்துக் கொண்டு அவளுக்கு அந்த ஸ்கூல் அறிமுகப்படுத்தி வைக்க தொடங்கினான் அவன் அவளுக்கு அங்கே என்னென்ன வகுப்புகள் உள்ளன அது எங்கு உள்ளது என அனைத்தையும் காட்டினான் அச்சமயம் மினி டூருக்கு வந்தவள் போலவும் அவளுக்கு அந்த இடங்களை சுற்றி காண்பிக்கக்கூடிய வழிகாட்டி போலவும் விக்னேஷ் நடந்து கொண்டான் அவனுக்கு மினி தன்னுடைய ஸ்கூலுக்கு வந்தது மிகவும் சந்தோஷம் அவன் என்றுமில்லாத மகிழ்ச்சியில் இருந்தான்